Nakumbuka ilikuwa ni usiku mida ya satano huku mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkubwa ukiwa inanyesha. Na siku hiyo usingizi ulikuwa hauji kabisa kutokana na mawazo ambayo yalikuwa amenijia kichwani kwangu. Yaani majina mawili yalikuwa yanazunguka kichwani mwangu kwa kubadilishana. Nikiwa naendelea kuwaza na kuwazua ni jina gani niligandishe moja kwa moja kichwani mwangu nilianza kusikia ni kama mtu anagonga mlangoni kwangu. Wewe nani unagonga usiku? Niliuliza kwa woga huku nikiwa na hisu labda ni mzimu umenijea. Maana katika nyumba hiyo lile lile alikuwa hayaishi. Sara, ni mimi fungue mlango. Nilisikia sauti ya baba akiwa mlangoni huku anaongea kwa sauti ya chini chini sana. Ah baba naye, usumbufu tu. Usiku huo hata tuna mawazo yetu, mtu unakuja kutuchosha tu. Ah. Kwa vivu nikiwa naamka, nilalamika tena kwa sauti huku nikiwa nimekasirishwa na usumbufu wa baba. Na isi naye alisikia kabisa ninavolalamika. Na nilifungua mlango huku nikiwa sina wasiwasi wote. Ebo, baba. Baada ya kufungua tu mlango nilishtuka kitu nilichokiwa na kwa baba yangu. Nilijikuta na fumba macho bila kujielewa. Yaani baba alikuwa uchi wa mnyama huku mtalimbo wake ukiwa umesimama kiasi kwamba ndoa ya maji ingeweza kusimama juu yake tena bila wasiwasi wowote. Sara, mburu na kwa kama mtoto mdogo. E, nini sasa? E, kwani kuna maajabu gani jamani? Baba bila aibu aliongea maneno ambayo hata sikuwa na alikuwa ananishikashika nywele zangu. Kwanza nilihisi kama naota vile. Nilegeuka nyuma haraka na kuingia chumbani kwangu. Nikiwa nataka kufunga mlango, baba alisukuma kwa nguvu mlango na kuingia ndani. Sara, hebu nipe kidogo basi. E, we wewe ni hali ya hewa? Eh, na mimi nilikuwa mpwiki tangia mama yako mdogo aondoke. Baba alizidi kunisogelea huku akiwa anaongea maneno ambayo niliamini ni ujinga tena ujinga wa mwisho kabisa duniani. Baba upo sawa kabisa? Au kuna akili zimekuchomoka? Niliuliza kwa sauti ya kujiamini ila moyo wangu ulikuwa na dunda kwa kasi mno. Sara, we hujusi yote ndio maana unasema hivyo. Sina jinsi Sara. Baba alizidi kunibana kwenye kona ya kitanda changu. Maana nirudi kinyume nyume mpaka nijikuta nipo mwisho wa kitanda kabisa. Yaani mdomo wangu ulikuwa unatetemeka. Sikuelewa hata niongee nini. Maana nilihisi kama baba yangu kachizika. Yaani sikuamini kama yupo sawa kichwani mwake. Na muda wote huo baba anataka kunihondomora. Mimi mazo yangu bado nilikuwa nawaza matukio yaliyonitokea mchana. Msikilizaji, yani siku hiyo niliona ni siku ya mkosi sana kwangu. Nilijaribu kutumia kila mbinu kumzuia baba asifanye kile anachotaka kufanya. Ah. Ila nguvu za baba zilishinda nafsi yangu na hisia zangu pia. Baba akiwa na zaidi kunilazimisha na kunitomasa kila sehemu ya mwili. Bahati mbaya alinishika chini ya titi langu la kulea ambapo naweza sema ni kama hisia zangu ndo zilikuwa zimelalia hapo. Yaani kwa ufupi kiwanda cha hisia zangu kilikuwa maeneo hayo. Baba naye hakuwa mzembe, alipogundua kwamba hiyo ndo sehemu akinigusa na hema kwa mshtuko. Basi naye alikazania kugusa pale pale, tena kwa ustadi wa hali ya juu. Nilijikuta naingia kwenye mtego wa baba. Dakika mbili zilikuwa nyingi. Nilijikuta tupo kwenye mechi kali na mtalimbo wa baba ulikuwa tayari unafanya utalii wa ndani kwenye tamu yangu. Kwa muda huo wakati tunaendelea kupea na burudani siku hisi kama yule ni baba yangu, yani niliona kama ni mtu baki tu. Siku hiyo hata sielewi baba alipiga bao ngapi. Sielewi. Maana inaonekana alikuwa na ugwadu wa karne. Punde tu mara baada ya mchezo ule kumalizika nilijikuta ni kama akili ndo inanijia 
tena na lawama ndo zilipoanzia na hapo hapo ndipo mkasa wangu ulipoanzia. Msikilizaje, mpaka nasimulia leo hii ni kwamba baada ya kitendo hicho naweza sema ni kama ndo nilipoyatia maisha yangu kwenye maswali yasiyo na majibu. Unajua kwa nini? Baada ya baba kumaliza kila alichokuwa anataka, hakuendelea tena kukaa chumbani kwangu wala kuongea neno lolote. Alitoka kimikimia huku ananipiga jicho la pembeni. Yaani nilijikuta hata hamu ya kumwangalia baba inapotea. Na mawazo mengi mno alianza kulindima kichwani mwangu. Nikiwa bado naendelea kujiwazia pale kitandani, mara ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Na aliyekuwa ametuma alikuwa ni Feruz. Sara wewe ni mtamu sana. Yaani utamu ulionipa mchana. <laughs> Sitamani hata kuukosa. Hakika lazima nikoe Sara. Ujumbe ulisomeka hivyo. Na nilipokumbuka kilichotokea mchana. Da, nilibaki nimeganda tu. Huku nikiwa sielewi ni mjibu nini. Nikiwa natafuta sasa maneno ya kumjibu Feruz. Huko naandika na futa, na futa, na andika, na andika, na futa. Mara mdo huo huo simu yangu ileita. Na mpigaji alikuwa simu mwingine bali ni Brian. Japo kwa shingo pande nilipokea ile simu. Sara. Samani kwa kuchelewa kukupigia. Niliogopa kupiga kwa sababu ya ile mvua ya radi. Ila mama yangu nashukuru kwa lile penzi ya simu nipa leo. <laughs> da, yani mpaka sasa hizi nipo na jilamba tu hapa peke yangu. Na kia nani nitakuoa? Da we mtam sana. Baada ya kupokea tu simu, hayo ndo maneno niliyosikia kutoka kwa Brian. Sikutaka kujibu chochote, nilikata ile simu na niliamua kuzima kabisa simu. Maana niliona kama wananichanganya tu. Kifupi Feruz na Brian, wote walikuwa ni kama rafiki zangu ambao kila mmoja alikuwa ananitongoza kwa wakati wake. Na hakuna hata mmoja ambaye nilikuwa nimemkubalia kwa sababu wote walikuwa ni rafiki zangu tangia utotoni. Na nilikuwa nashindwa kufanya maamuzi ni yupi nimkubalie. Sasa ilikuwa ni Jumapili siku hiyo Feruzi alinipigia simu na kuniambia niende getoni kwake kwamba nikamsaidie baadhi ya kazi kwa sababu yeye anaumwa. Siku sita kwenda kwake kwa sababu ilikuwa somo la kwanza na tulikuwa tumezoeana. Ilikuwa mida ya saba mchana. Nilivofika kwa ake kitu nilicho kutana nacho. Da. Ya nilikuwa ni tofauti na alicho nitia. Kutokana na ule urafiki sijui nilijichanganya wapi maskini. Feruz alinisha wishi tena kwa kulazimisha. Nilijikuta na fanyane mapenzi bila hata kuelewa. Na bada ya Feruz kunifanyia hivyo. Ah, Kikweli. Asira ilinishika mno nilijikuta natoka pale kwa asira. Na lengo langu ilikuwa ni kwenda kwa Brian ili nimsimulie kile Feruzi alichonifanyia ikiwezekana akamuuliza na lengo gani la kunifanyia mimi vile. Kitendo cha kumsimulia Brian ile story kama ndo nilipalilia mka. Kwa kuwa naye alikuwa ananipenda ni kama aliona wivu kwa Feruzi kufaidi peke yake. Bila hata kujali isia zangu Brian na alinifanyia kama feruzi alivu nifanyia maskini Nidijikuta ndanya masama nene tu ni melala na wanaume wa wili Tena bila hata kutumia kienga Yani siku hiyo ni irudi nyumbani ni kiwa ni mevurugo kupita maelezo Nilifika nyumbani ambapo mimi nilikuwa nakana baba yangu tu kwa mda huo kwa sababu Mama yangu wa kambu alikuwa kakorofisha na baba kwa hiyo alikuwa yupo kwao. Siku taka hata kusemesha na na mtu moja. Kwani? Moja kwa moja nilipitiriza chumbani kulala. Huku tamu yangu ikiwa ni kama inawaka moto. Nilala mpaka usiku. Huku nikiwa sija toka chumbani kwangu. Baba liniita kuenda kula chakula. Tena alichopika yeye ila mimi. Ah, nilikuwa sina hamu hiyo kabisa. Niliendelea kulala. Na mda mchache baadaye mvua kubwa ilianza kunyesha na ndo muda ambao baba alikuja kugonga na kufanya alichofanya. Nadhani msikilizaji, umeelewa mawazo yangu alikuwa yanatokana nini haswa? 
Na mimi mpaka hapo tunaenda sambamba msikilizaji. Yaani baada ya kufanya mapenzi na baba yangu siku huo nitamani hata nipasuke nife. Ila ndio ilikuwa ishatokea. Mm. Yaani lijiona kama mwanamke mpumbavu mno kushindwa kuzizuia hisia zangu. Paka muda huo hata masaa mbili alikuwa hajaisha. Da, ila tayari nilikuwa nimeshiriki mapenzi na wanaume watatu tofauti. Jamani. Da. Basi siku hiyo ilipita huku nikiwa sijapata hata lepe la usingizi. Asubuhi kabisa nilisikia baba yangu akiwa anajikooresha sebleni na inaonekana alikuwa anajiandaa kwenda kwenye kazi zake za uvuvi. Ambako mda mwingine alikuwa akienda anarudi baada ya wiki mbili na kuendelea. Ni kweli mida ya sana asubuhi nilipotoka chumbani kwangu nilikuta baba kaniachia pesa matumizi na barua ya kunipa taarifa kwamba kaenda ziwani kuvua. Basi siku hiyo ilipita huku simu yangu nikiwa nimeizima na sikutaka kutoka kabisa pale nyumbani. Zilipita siku tatu pasipo mimi kuwasha simu wala kuonekana mitaani. Hapo Feruza na Bran walianza kupishana nyumbani kwetu kuja kunitafuta na kila mtu alikuwa anakuja kwa muda wake. Ila hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kuingia na mimi. Zilipita wiki tatu huku nikiwa na wakwepa wa wile hao. Hata baba naye alikuwa bado hajarudi toka huko ziwani. Ila kwa muda huo nijikuta ni kama nimeanza kuona mabadiliko ndani ya mwili wangu. Maana he. hata siku zangu sikuziona tena. Huu ni mwanzo wa mkasa huu wa kweli kabisa. Ulio mtokea binti mmoja huko Kisumu Kenya. Ni zaidi ya mkasa. Naamini ukinisikiliza mpaka mwisho kuna kitu utajifunza na utatamani kila siku uwe unaisikiliza hadithi hii. Niamini mimi. Simlizi inaitwa Nitakufa na siri yangu. Mtunzi wa simlizi hii si mwingine anaitwa Mwak the Don. Unaweza kumpata kwa simu namba 0712138331. Ni nimbia simbize hii. Si mwingine ni mimi Lucas Lumbas Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo. Lakini nami kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 Nam tendele Zilipita wiki tatu huku nikiwa na wakwepa wawili hao. Hata baba naye alikuwa bado hajarudi toka huko ziwani. Ila kwa muda huo nilijikuta ni kama nimeanza kuona mabadiliko ndani ya mwili wangu. Maana siku zangu sikuziona tena. Japokuwa nilikuwa nimejawa na hofu kubwa kutokana na mabadiliko hayo, ila bado nijitia moyo na kuamini labda huenda ni hali ya hewa tu ndio imebadilika. Niliendelea kukaa pale nyumbani peke yangu huku nikiwa na wakwepa mno Feruzi na Brian. Yaani nilifika muda mpaka nikabadili namba ya simu ili mradi tu. Wawili hao ni siwe na wasiliana nao. Baada ya mwezi mmoja ukamilika tangia baba aondoke. Hatimaye baba yurejea kutoka huko ziwani. Na kitu cha kushangaza siku hiyo alirudi na mama yangu wa kambo yule aliondoka. Karibuni jamani. Baada ya kuwaona wanaingia ndani basi ilibidi kupokea mizigo na kuwakaribisha ila jicho langu na la baba vilipogongana. He. Niliona baba yangu anajichekesha bila mpangilio. Ah. <laughs> Sara binti yangu, mama yako karudi. <laughs> Naamini saa hizi kazi zitapungua hapo nyumbani au sio? Baba akiwa anajichekesha aliongea maneno ambayo niliona ni akipuzi tu kwa sababu hata hivyo mimi na mama yangu wa kambo zilikuwa zivi kabisa. Kwa hiyo hata kurudi kwake hata sikufurahia japo niliona itanipunguzea kero kutoka kwa baba. Basi siku hiyo msikilizaji zilikuwa ni stories za kinafiki tu za hapa na pale zilipigwa mpaka jioni. 
Huku mimi nikiwa na mawazo yangu kichwani. Jioni hiyo mzee wangu akiwa anasimulia mambo waliokutana naye huko ziwani mara nilisikia mlango na gongwa. Wakati nataka kunyanyuka kwenda kufungua, niliona mtu anaingia kwa kasi bila hata kukaribishwa. Kumbe mlango ulikuwa upo wazi. Feruzi, kipi kimekuleta? Niliuliza kwa mshangao bado kumuona mtu aliyeingia ni Feruzi. Baba alishangaa kwa namna nilivyomuuliza Feruzi kwa sauti ya ukali kwa sababu alikuwa anajua Feruzi ni rafiki yangu tangia utotoni. Sara, ndio tabia gani hiyo? Yaani hata umkaribishi mwenzako unaanza kufoka tu. Haya, Feruzi karibu ukae bwana. Wewe Sara ndio tabia gani huyo bwana? Hmm? Baba aliongea kwa ukali. Wewe na huyo Feruzi wote ni wapuzi tu kama wapuzi wengine. Nilijisemea kimoyo moyo na baada ya hapo niliingia chumbani kwangu. Haikupita hata nusu saa nikiwa kule chumbani kwangu nilisikia makelele sebleni na inaonekana ugomvi mkubwa ulikuwa unaendelea. Nilinyanyuka kitandani ili niende sebleni kuona nini kinaendelea. Wewe mpuzi, hebu toka huku nje. Toka tena haraka sana, mtoto mpuzi sana wewe. Yaani unataka kufanya watu wauane huku? Kabla hata sijatoka chumbani. Nilisikia baba akigonga mlango kwa vurugu, tena akiwa anaongea maneno ambayo <laughs> hata sikuelewa anazungumzia nini Basi nikiwa sina wasiwasi nilitoka chumbani kwangu nilibaki nimetumbua macho baada ya kufika sebeni yani niliwaona Feruzi na Brian wakiwa wamesimama tena kila mtu akimwangalia mwenzake kwa jicho la kivita kabisa Ya Sikuelewa Brian kafika sangapi ila niligundua yale makelele aliyosikika yatakuwa yametokana na hawa puzi Eh, kipi kinaendelea? Niliuliza huko kama sijawahi waona wawili hao kabla. Eh, Sara, tabia za uhuni umeanza lini mpaka kuchanganya wanaume? Mama yangu akambo aliuliza swali ambalo lilifanya niwaangalie kwa kumpandisha toka juu chini na kumshusha tena. Eti uhuni. Muulize mumeo hayo maswali ya kipozi. Nilimjibu mama kwa dharau huku nikiwa namgeukea baba yangu kuona ana sura gani baada ya mimi kujibu vile Sara chagua hapa hapa mmoja mimi na Brian nani unamtaka na nani atakoa Feruzi akiwa na hema kwa hasira aliuliza swali ambalo <laughs> nifanye nicheke kwa sauti kubwa <laughs> Nasemaje binti yangu haolewi tena haolewi leo wala kesho kwa hiyo ondokeni kabla hata sijajibu baba yangu alimjibu Feruzi kwa hasira paka mama alishangaa he baba Sara sasa unasema Sara haolewi eh kwa hiyo wewe ndio utakayemuoa ama baada ya lile jibu la baba mama alimuuliza baba swali yani swali hilo ni kama ndo mama aliweka chumvi kwa kidonda wewe kumbe mpaka saizi akili una eh Huyo Sara ni mwanao au mwanangu? Wewe si mgumba tu. Kwa nini uingilia mamzi yangu kwa mwanangu? Jeshi wewe. Naomba jeshi kabisa. Baba kwa hasira alimjibu mama yule majibu ya kumdhalilisha. Pale pale nilimuona mama yule akibeba begi ambalo lilikuwa hata alijaingia chumbani na alifungua mlango na kupotelea anakojua yeye. Yaani Baba alirudiana na mke wake siku hiyo hiyo na kuachana naye siku hiyo hiyo. Baba, kwa nini unafanya hivyo? Nilimuuliza baba kwa sauti ya upole. Japo mimi na ule mama zilikuwa jamani hazivi ila kwa majibu aliyojibiwa ile mama kiukweli hata sikufurahishwa nayo hata kidogo. Sitaki mambo ya kijenga mimi ala. Alafu na nyewe vijana, kama urafiki mwashinda na Sara sitaki tena kuona hapa nyumbani kwangu. Kwa hasira baba aliongea na kutoka pale nyumbani na tayari giza lilikuwa lishafika. Ni wapuzi ndo sababu ya yote haya. Ona sasa mesababishia migogoro ambayo haina hata maana. Kwani? Kulikuwa na ulazima gani wenyewe kuja hapa na kuongea huo upuzi wenu? Niliongea kwa hasira huku nikiwa nazidi kuangalia wawili hao. Sara tatizo upatikani kwenye simu ndio maana mimi nimeku, nimekufata hapa nyumbani mama yangu. Brian aliongea kwa kujipendekeza. 
Kumbe hata kwenye simu waga mnawasiliana naye. Eh? Unasema ni mtu wako. Sasa mimi kila siku waga naongea naye na yeye ndo kaniambia nije hapa. Sasa we kama sio kujipendekeza ni nini? Mwanangu kama vipi msepa bwana? Feruzi naye alijibu tena kwa kujipendelea kwa kuongea uongo. We mpuuzi tu. Sara aliniambia yote kwamba we ulimbaka. Ila mimi alinikubalia na alinipa utamu kwa hiari na tulipeana burudani ya kutosha. Kwa maana hiyo wewe ndio unalazimisha. Brani naye alijisifia uongo. Hmm. Muda huo mimi nilikuwa naangalia tu anavobishana. Mabishano aliendelea huku akiwa wanaelekea kupigana kabisa. Asa kitu nilichokifanya nilisogea pembeni na kukaa kwenye kochi. Huku nikiwa naangalia sinema linavyoenda, maana niliona sina cha kuangaikia. Dakika mbili zikupita Feruzi na Brian walikuwa tayari wapo kwenye pigano kali kweli kweli. Nilitamani kama ndo ningekuwa na simu janja <laughs> ningewa rekodi wanavyopigana. Ila ndo hivyo nilikuwa na kiswaswado tu. Ndani ya dakika tano, wawili hao walikuwa wamepigana na wapo hoi. Yaani ilifika muda mpaka waliacha kupigana bila hata kuachanishwa huko kila mtu akiwa na hema kivyake. Sara. Ongea kitu basi. Ah, nani unampenda? Brian akiwa na hema aliniuliza swali hilo. <laughs> Vipi kwa ni mechoka kupigane? Niliuliza swali hilo huku nikiwa na cheka na niliona ni kama vituko tu kwa jinsi walivyokuwa na hema pale chini. Sara. Wewe jibu swali bwana. Nani unamtaka? Feruzi naye aliuliza na wamu hii aliuliza kama ni mtu mwenye makasereko. Ha? <laughs> Feruzi. Unapata wapi nguvu za kunikoromea? Sasa sikilizeni sawa. Endeleeni kupigana. Mtu atakayeshinda na kumpiga mwenzake nikiwa naona huyo ndo atakuwa mme wangu. Msikilizaji. Nikiwa kama ni mtu niliyevurugwa, nilijibu hivyo. Nadhani unaweza kuangana na mimi. Kwamba mapenzi ukicha, mapenzi upofu, mapenzi vita, mapenzi ujinga, mapenzi kila kitu. Baada ya kauli hiyo sielewi wanaume hao nguvu walizitoa wapi maskini. He. Vita ilianza upya. Huku wamu hii wakiwa wanatupiana ngumi za uhakika. Basi nilipoona ni kama upuuzi tu unaofanyika niliondoka pale nyumbani na kuacha kule kule ndani wakizichapa ngumi. Na mwisho wa safari ilikuwa ni kwa rafiki yangu Edita. Basi Edita alinipokea na nilimuomba kwamba kwa siku hiyo nitalala hapo. Ila siku msimlia kile nilichokiacha kinaendelea huko nyumbani. Basi, mimi ni rafiki yangu, tulipiga story mbili tatu. Huku yeye akiwa anapika chakula cha usiku. Ila mimi bado akili yangu ilikuwa inawaza mambo mengi mno. Na dalili zote za kuona ujauzito nilikuwa naziona. Ila nilikuwa najifariji tu kwamba labda ah, haiwezi kuwa kweli. Labda ni mazingira tu. Basi, Nilipita kama lisali moja hivi mimi na rafiki yangu tukiwa tayari tushakula na tulikuwa tunajiandaa kwenda kulala ila kabla ya kulala mlango ulisikika unagongwa kwa nguvu tena kwa vurugu kweli kweli We mpuzi gani unataka kuniharibia mlango wangu baada ya ile sauti kutoka kwa rafiki yangu Edita alilalamika kwa hasira huku akiwa anaenda kufungua mlango He ani Umepata nani jamani? Nikiwa nipo mle ndani nilisikia shogangu Edita akimuuliza mtu huyo aliyekuwa na gonga. Na kutokana na alivyouliza nilijua kabisa anayegonga atakuwa ni mtu wake. Ila nilibaki nimedua baada ya kumuona mtu anayeambiwa hani na kukaribisha mle ndani. Na <laughs> ni Brian. Na uso wake ulikuwa umevimba ovyo ovyo. Jamani. Brian naye aliponiona nikiwa nimekaa mle ndani, alishtuka kupita maelezo. Yaani sura ilimshuka mpaka sio vizuri. Sara, 
Samani shogangu. Da, nisime tuwa kwamba ni leo huwezi kulala hapa. Mana, mtu wangu kaja. Edita aliongama nino hayo kwa ustarabu. Huku Brian akiwa anasikia. Ila kwa munekano, nilimuona Brian hajafuraishwa kabisa na maneno yale ya Edita kwamba ETA ni mtu wake. Hmm, nato sijaridia. Ngoja nrudi tu nyumbani. Basi, usiku mwema eh. Nilijibu hivyo na kuondoka. Huku nikiwa na mpiga Brian jicho baya mno. Mpaka naye aligundua kwamba nimemwangalia vibaya. Mpuuzi kweli huyu. Yana nataka kunichanganya mimi na rafiki yangu. Sasa huyu ashajiondoa mwenyewe kabisa. Acha niwe na feruzi tu. Hayo ni maneno ambayo nilijisemea nikiwa narudi nyumbani. Basi nilienda nyumbani na nilikuta baba tayari asharudi yupo sebleni. Bila hati ya salamu nilipitiliza moja kwa moja chumbani. Sara, siku hizi umekuwa eh? Ndio tabia gani hiyo? Nilikuwa hata sijaingia chumbani baba aliniuliza kwa sauti ya wakali. Ha? <laughs> Ningekuwa sijakuwa ongelana na mimi? Eh? Baba huna haya wewe. Tamaa mpaka mwanao baba. Nilimjibu baba yangu kwa jeuri huku nikiwa nina hasira zangu. Wewe mpuuzi kumbe? Unahakika gani mimi ni baba yako? Ala la 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 la. Baba aliongea pointi ambayo nilifanya niamini kwamba <laughs> atakuwa ameanza kuchizika. Basi sikutaka kuitilia manani ile kauli yake. Mimi niliingia chumbani na nilihakikisha nimefunga mlango maana nilikuwa simuamini tena baba yangu. Baada hapo nilala. Asubuhi na mapema kulipokucha baada ya usafi tu nilitoka pale nyumbani. Lengo likiwa ni kwenda kwa Feruzi kumweleza kwamba yeye ndo atakuwa mpenzi wangu ikiwezekana kuja kunioa kabisa. Maana Brian tare nilikuwa nishajua rangi yake halisia. Nilitembea mpaka nyumbani kwa Feruz. Ila baada ya kufika nikiwa pale mlangoni nilisikia sauti za vicheko toka ndani kwa Feruz. Na vicheko hivyo vilikuwa vya sauti ya mdada na mkaka na sauti zote zilikuwa si ongeni masikioni mwangu. Na kwa jinsi walivyokuwa wanacheka ni dhahiri watu hao walikuwa wanatekenyana kimahaba. Nikiwa pale mlangoni kijasho chembamba kilianza kunitoka. Huku kichwani mwangu kukiwa na ukinzani wa maamuzi ya ina mbili. Kuna akili ilikuwa inasema gonga, kuna nyingine inasema ondoka tu. Sasa mtoto wa baba niliamua kugonga ili kujidhirisha kile akili yangu inafikiria. He, jamani Sara, karibu mwae. Ilibaki nimebanwa na haja ndogo ghafla. Baada ya kumuona rafiki yangu mwingine aitoe Briana akiwa ametoka ndani kwa Feruzi tena amefunga kitenge. Ah. He. Yaani niliona kama naota vile. Hapo ndio niliamini kweli duniani kuna siri. Yaani tangia urafiki wangu mimi na Feruzi. Halafu mimi na Briana nilikuwa sijawahi ona dalili yoyote au kuhisi kama wana mahusiano. Halafu leo eti hivi. Asante shoga yangu. Basi mimi naenda moyo wangu ukiwa unaenda kwa kasi huku sura yangu ikiwa imenishuka niliaga bila hata kueleza sababu zilizoleta Mm jamani Sara si uingie hata ndani eh rafiki yako Feruzi yupo ndani wifi yangu ingia basi mbona unataka kuondoka kati hata hujaelezea shida yako jamani <laughs> Yaani Brian aliniganda mpaka asikuelewa sijui ni jire yani sijata jitetee nini tu kwa mbali nilimwona Feruzi akichungulia kwa ndani. Ah. Uh, ah, uh, hamna Briana. Nilikuja tu kuangalia kama Feruzi yupo maana kuna mtu kaniagiza nimwangalizie kama yupo ili akija awe na uhakika. Kwa vile nishajua yupo haina haja ya kuingia ndani, usijali. Pale pale niliamua kutunga uongo na Briana alikubaliana na uongo ule. Baada ya hapo nilitoka pale nyumbani kwa Feruzi kama sina akili nzuri. Yaani moyo wangu ulikuwa unaenda speed ambayo sijawahi ona kutokana na hali ile 
nilianza kujisikia kizunguzungu huku mwili ukiwa kama unalegea hivi Hapo ilibidi niite boda boda haraka kabla sijazidiwa na moja kwa moja nilienda kwenye kituo cha afya ambacho kilikuwa kipo karibu na maeneo yale Kutokana na maelezo niliyotoa basi ilibidi nipewe kitanda ili nipumzike wakati vipimo vilikuwa vinaendelea Baada ya masaa kama mawili hivi majibu yalikuwa tayari yameshatoka Ah Sara huna tatizo lolote kubwa ila naweza sema ni mabadiliko tu madogo katika mwili wako. Na nataka nikupe hongera kwani una ujauzito wa mwezi mmoja. Kwa hiyo zingatia sana clinic na maelekezo mengine utakayoelekezwa na nesi. Hayo ndio alikuwa majibu ya daktari baada ya vipimo. Yaani ijikuta mwili wangu umechoka kuliko maelezo. Kwanza sikuelewa kati ya wale watatu nilio lala nao kwa siku moja ni yupi mwenye ule ujauzito. kama kuna msikilizaji wa kike ambaye ananisikiliza Hivi hebu nawe hili kote mlivae umetoka na watu watatu ndani ya masaa 12 alafu bila kupenda mwisho siku mambo na ujauzito wewe ungehisi mimi au ungejua mimba ni ya nani Ah Nikiwa ni mtu wa mawazo nilikaa pale hospitalini mpaka jioni baada ya hapo nirudi nyumbani huku simu yangu nikiwa ni sijatafutwa na mtu yeyote kati ya Brian na Faruz Zilipita siku mbili huku nikiwa sielewi nafanyaje sasa kuhusu ujauzito hata baba mwenyewe nilikuwa bado sijamwambia swala lile Na nilikuwa sielewi kati ya Brian na Feruzi nani ni mpe ule ujauzito Wewe ungempa nani msikilizaji kama kuna msikilizaji wa kike unayesikiliza ungempa nani kati ya Brian Faruzi au baba utaniandikia kwenye comment baada ya kupita wiki moja Brian na Faruzi kila mtu kwa muda wake wote walianza tena kunibembeleza na kuniomba msamaha na kila mtu alikuwa ananipa ahadi kimkim kiasi kwamba yani nilijikuta nashindwa hata cha kuwajibu ila muda mwingi nilikuwa na ufikiria kuhusu ujauzito wangu ujauzito au utakuwa wa feruzi kwa kuwa yeye ndo alianza. Hmm. Ah, naje kama ni feruzi. Hana uwezo huo wa kunipa ujauzito hapo itakuwaaje. Au sikute ni baba yangu. Siku moja nikiwa nimekaa mahali na tafakari. Hayo ndo maswali ambayo yalikuwa yanapishana kichwani mwangu. Ila baada ya kufikiria sana ilinibidi nifanye maamuzi. Na kitu nilichoamua nilichagua kumpa ujauzito ule Brian. Na nilimchagua yeye kwa sababu niliona angalau hata familia ya kina Brian ina uwezo wa kifedha ukilinganisha na kina Feruzi. Kwa hiyo niliamini hata nikiolewa na Brian basi mwanangu angalau atakuwa na chakurithi. Basi kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita mimi ndo niliamua kumpigia simu Brian na nilimtaka tukutane sehemu ili nimueleze kuhusu huo ujauzito. Ni kweli mimi na jioni mimi na Brian tulikutana kando kando mwa ziwa, yani ufukweni. Huku tukiwa tunapulizwa na upepo mwanana wa ziwa Victoria. Brian Sijajua kama utakuwa tayari kwa ambacho nimepanga kukwambia. Baada ya salamu na story za hapa na pale, ilibidi nianze kumuelezea Brian kwa kwanza na swali. Ah, wewe tena. Hmm, mimi sana nipo tayari kufanya chochote utakachokisema ili mradi uwe na mimi. Na sitakusaliti tena. Brian meno yake yote akiwa nje aliongea kwa mizuka. Huku akili yake akiwa anafikiria kwamba kitu ninachotaka kumwambia ni kwamba ni nimemchagua yeye na sio Feruz. Brian. Mimi mi, mimi hapa nilipo ni mjamzito. Na kwa namna ilivyotokea asilimia zote huu ni ujauzito wako. Kwa hiyo kwanza leo naomba nipokee kama mtu wako na uwe tayari kulea huu ujauzito. Kwa sauti laini na upole niliongea huko moyo wangu ukiwa unaenda speed. Maana nilikuwa nishapata hadithi nyingi sana za wanaume kukataa ujauzito. 
He? <coughs> ah, <laughs> kwa hiyo Sara. <laughs> da, kwa hiyo muone mimi ndio upo yoyo eh? Eh? <laughs> yaani uje uzito wa feruzi, alafu unataka kuja kunipakazia mimi. <laughs> Bibi we Kwangu andika umenoa. Kwanza mimi na mtu wangu edita. Na muda wote tunaoana tena kwa harusi. Mwanamke wa hovyo kweli we Hebu niondokee hapa mimi. Nenda kwa mjinga mwenzako wa feruzi na tena naomba leo ndo uwe mwisho wa mimi kujuana na wewe. Hayo ni maneno niliyosikia kutoka kwenye kinywa cha Brian. Ra. Yaani sikupata hata nguvu ya kujibu neno lolote. Nilibaki nimeganda pale pale kama nimemwagiwa maji ya baridi. Baada ya kauli hizo Brian aliondoka maeneo yale huko akiwa anatukana matusi ya kila namna. Yaani nilitamani kucheka ila ndo hivyo machozi ndo alikuwa yanazidi kasi kicheko changu. Nilijiona mimi ni mpuzi, mpuzi, mpuzi wa mwisho kabisa duniani. Tena ni mpuzi kumwambia Brian lile swala. Yaani nilibaki nimeshikwa na aibu mno kutokana na watu wengi ambao kwa muda huo walikuwa wapo kwenye fuku za ziwa hilo. Yaani kila mtu alibaki akini kodolea macho mimi kwa jinsi brani alivoniacha tena akiwa anatukana yani da nilionekana kama mimi nilikuwa natongoza na kujipendekeza kwake siku hiyo nirudi nyumbani huku chaguo pekee lilo salia ni kumpatia ujauzito ule feruzi maana sikuwa na namna nyingine msikilizaji basi ilipofika siku nyingine niligeukia upande wa pili Niliamua kumtafuta Feruzi na kumuomba aje nyumbani kwa sababu kipindi hicho baba alikuwa kaenda ziwani kuvua. Kwa mizuka mbayo Feruzi alikuwa nayo na hamu ya kuwa na mimi baada ya kumpa ile taarifa ndani ya dakika kumi tu alikuwa kafika nyumbani. Selewi halitumia usafiri gani ila nilikuwa na uhakika dakika kumi zilikuwa zijapita tangia nimpigie simu. Kwanza kamba yote nilimpikia Feruzi chakula kizuri sana na kitamu kweli kweli. Na unajua kwa nini nifanye hivyo msikilizaji? Nifanye hivyo ili kumlainisha kwa sababu nilihisi anaweza katokea yale yale yaliyotokea kwa Brian. Vip my love. Umeenjoy chakula eh? Kwa sauti ya mahaba. Nilimuuliza Feruzi. Huku nikiwa na mrembolea. Feruzi alibaki akitikisa kichwa tu. Kwa sababu alikuwa haamini kama mimi ndo yule sara wa kila siku. Yaani mwanaume siku hiyo ndo aligundua kuumbe jino lake la mwisho kabisa limeoza. <laughs> Maana aliachia mino yote nje kwa furaha ambayo alikuwa yupo nayo. Feruzi mimi wangu. Mi, kuna kitu kuna, kuna kitu nataka nikuombee. Sasa sijui utafurahia, sijui utakasirika kama kawaida bwana nilianza kwa swali huku nikiwa natengeneza mazingira ya kumueleza lile swala mama uhuru ni wako kusema chochote utakacho feruzi alijibu huku akiwa ananisogelea feruzi nadhani uh, uh, unakumbuka kile kilichotokea siku ile kule kwako kwa maana hiyo nataka nikwambie kwamba Uh, Mimi na ujauzito wako mwezi mmoja na siku kadhaa kwa sauti ya uhoga na ya mahaba nilimwambia Feruzi ila dalili mbaya zilianza kuonekana kabla hata sijajibiwa yani badala ya Feruzi kunisogelea kama alivyokuwa anafanya mwanzo <laughs> alianza kurudi nyuma huku sura yake ikionekana inazidi kuharibika Msikilizaji na kukumbusha simbizi inaitwa nitakufa na siri yangu mtunzi mwake the don Nene kusimbia simbizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kanipata kupitia namba 0710 Ni bonge moja simbizi kutoka hapa Simbizi Mix. Nini? <laughs> Barazuri mkubwa wewe. Yaani kumbe jana ndo huo ujinga mlikuwa mnajadili na ule mpuzi kule of kweni, si ndio? Hivyo nadhani sikuona eh. Yaani mliona mada za kuongea zimeisha. Mkona sasa mjadili kuhusu kunisingizia. Eh? Feruzi ndo akumpa ujauzito. Eh? <laughs> Niseme hivi, 
hapa mmenoa mimi ndo feruzi mtoto mzee okech sidanganywe kizembe feruzi kwa sauti ya ukali huku sura yake ikiwa imekunja ndita aliongea hivyo yani kumbe mwanaume alikuwa ananifuatilia nyuma nyuma mpaka mimi nakutana brand of kweni alikuwa anatuona tu feruzi usifanye hivyo unajua siku ile mimi nilala na wewe kabla brani Nina uhakika huu ujauzito ni wako. Machozi yake yameanza kunilenga lenga, niliongea kwa sauti ya unyonge. We mbuzi kweli yani? <laughs> Ivi, aliyekuambia mimi nina uwezo wa kutungisha mimba, nani? Eh? Hebu ni ndio upuzi wako hapa we. Kwanza iwe mara ya mwisho na ya kwanza kunitafuta. Na nasema hivi, tusijuane kuanzia leo. Akiwa anaelekea mlangoni Feruzi aliongea maneno ambayo yalinifanya mwili mzima uanze kutetemeka. Feruzi aliondoka pale nyumbani na kuniacha nikiwa nalia kama kichaa pamoja na madikodiko yote niliyompikia bado haikusaidia kitu jamani. Nilijaribu kumkimbilia nyuma nyuma na kumuomba arudi, itu ajenge lakini bado mwanume huyo hakunisikiliza. Zaidi zaidi alibaki akitukana tu hovyo hovyo. Siku hiyo ilikuwa ni siku nzito mno kwangu. Yaani sikuwa na wakumpelekea tena ule ujauzito. Da, nilitamani baba yangu asinge kuwa mzazi wangu japo nako ningeenda kujaribu kupeleka ule ujauzito. Ila ndo hivyo, ilikuwa haiwezekani. Siku hiyo ilipita. Ilipita na siku nyingine. Hatimaye wiki ile katika huku nikiwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Msikilizaji yani hata mwili wangu ulikuwa umeanza kupungua. Baba irudi toko kuziwani na alijaribu kuniuliza shida ni nini ila mimi bado nilikuwa najibu nitakavyo tu kwa sababu tayari heshima ya baba yote ilikuwa imepotea. Yaani hata kumuita baba ni aise kusema kweli nilikuwa naona ni ngumu sana. Baada ya kuanza na kuwazua kwa muda mrefu, akili ilionijia kichwani mwangu ilikuwa ni kutoa ule ujauzito. Maana niliona kuzaa mtoto asieleweka ni mtoto wa nani? Ah hiyo itakuwa ngumu. Nijaribu kupeleleza wataalamu wa ile kazi na kwa kweli nilipelekwa kwa jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa daktari katika hospitali kubwa pale Kisumu. Ni kweli daktari yule alikubali kunisaidia ila pesa alionitajia. Ah wewe kwa kweli mimi nilikuwa sina hiyo pesa. Sasa dada kama hauna hiyo pesa Ununaje tukamalizana tu kwa wewe kula na mimi angalau hata kwa siku mbili. Baada hapo nitakufanyia huduma bure kabisa. Ah. Hayo ndio alikuwa maneno ya daktari yule baada ya kumwambia pesa alionitajia mimi sina. Oh. Uh. <laughs> Sasa kaka yangu, wewe huoni kama utakuwa unanionea. Wewe nisaidie tu, nikipata pesa mimi nitakuletea. Nilijaribu kujitetea. Ila kwa ishara tu daktari yule alionekana hayupo tayari kufanya jambo hilo la hatari bila malipo yoyote. Sasa kwa kuwa hata mimi nilikuwa na shida ujauzito ule kutoka nilikubali kulala naye ila kwa sharti la kutumia kinga. Daktari yule nilimuona ameanza kucheka peke yake kwa furaha ambayo alikuwa yupo nayo. Siku ya kwanza nilala na daktari yule kwenye hoteli hata siku ya pili nayo ilikuwa ni hivyo. Baada ya kumpa utamu yule daktari kwa siku mbili, mwanume wa watu sijui ndo alinogewa, yani alitamani abebe mzinga wote. Sara, unaonaje ukitoa huo ujauzito alafu ni kwa wewe mke wangu? Vishawishi vipya kutoka kwa daktari yule vilianza. Huku akionekana kufurahishwa na huduma ambayo nilikuwa nimempa. Mm, kaka we. Wewe si una mke kabisa? Na ndio maana ukanileta huko hotelini. Sasa mimi wani tena jamani. Nilimuuliza ile daktari kama ndo nina uhakika kwamba ana mke ila ukweli nilikuwa sijui kama ameoa au hajaoa. Sara wewe usijali. Mke wangu muda wote tunaachana. We mwanamke gani miaka mitatu atashiki ujauzito? Kwa hiyo kuhusu hilo usijali. Ukitoa huu ujauzito basi mimi nitakupa nafasi ya kuwa mke wangu. Daktari yule alizidi kupamba maneno ambapo kidogo kidogo nije kuta anaanza kushawishika. Kwanza yule daktari alikuwa ni handsome flani hivi. Hapo hata pesa ilionekana sio tatizo kwake. Sasa kama ndo hivyo 
kwa nini sibaki na huu ujauzito alafu wewe ndio ukawa baba wa heke kiumbe kilichopo tomboni maana ujauzito huu hauna mwenyewe kwa sababu mimi nilibakwa tu na mtu nisemjua sasa kwa nini usio ujauzito wako niliongea hivyo kwa kumtega ili nione yeye atasemaje ila maombi yangu yalikuwa ni akubali iwe hivyo maana kutoa ujauzito a nafsi yangu seli kwa nanisuta mno Sara kio kweli siwezi kuishi na mwanamke ambaye ana ujauzito ambao sio wako wangu. Kwa hiyo hilo ni jaribu aise. Siwezi jua mwenye huyo ujauzito atachukua mamzi gani baada ya kugundua mimi naishi na kulea ujauzito wake. Ah, kwa hiyo mimi naona ni bora tu tutoe. Daktari yule airuka futi mia moja kuhusiana na lile swala la yeye kuchukua jukumu la kulea ule ujauzito. Kwa kuwa ujauzito ulikuwa sio wake, ilibidi nikae tu kimya. Basi tulienda kwenye ofisi yake na kuna dawa alizonipatia ni meza na alinipa na madawa mengine ya kutosha huku akinielekeza na namna ya kuzitumia zile dawa. Kwa jinsi alivyo ni hakikishia daktari yule nilipata matumaini kwamba ujauzito utatoka bila kuwa na matatizo yote yale. Basi msikilizaji, siku hiyo bwana nirudi nyumbani huku nikiwa mtu mwenye hofu na mawazo mengi kichwani. Maana niliamini kitu ninachofanya ni mauaji ya kiumbe kisichokuwa na hatia ila ndo ah Ah, kusema kweli ni kwa sina jinsi. Baada ya kufika nyumbani, mzozo wangu mimi na baba bado ulikuwa unaendelea. Yaani kwa upuzi wa baba bado aliendelea kuniomba mapenzi na awamu hii alikuwa ananiomba bila wasiwasi wote. Yaani alikuwa anadai kama mimi ndio mke wake jamani. Ila bahati nzuri awamu hii nilikuwa simfunguli mlango hata agonge kwa kutumia chuma. Maana tayari nilikuwa nishajua. Zilipita siku mbili huku maumivu ya tumbo yakiwa ni makali kupita kiasi. Yaani tumbo lilikuwa linasokota kama ndo mtu vile anakata na viwembe kwa ndani. Nilijuta kutumia zile dawa. Yaani hata dawa za kutuliza maumivu ambazo daktari alikuwa akanipatia wala hazikufua dafu mbele ya yale maumivu. Niliendelea kujikaza na yale maumivu huku nikiwa na mficha baba kama mimi nipo kwenye hali hiyo. Japo alikuwa ni mtu wa mashaka sana na mimi. Baada ya wiki moja kuisha maumivu yalikuwa yamepungua kabisa na nilianza kurudi kwenye hali ya kawaida. Hapo niliamini mambo yote kuisha na niliamini ujauzito utakuwa umetoka. Maana hata nilipompigia daktari kumweleza hali hiyo nilionayo na alinipa matumaini kwamba hapo kila kitu kuisha na ujauzito lazima utakuwa umetoka kwa sababu dawa zile zilikuwa ni zaidi ya dawa zenyewe. Basi bwana, siku zilizidi kusonga mbele huku mimi na yule daktari tukiwa tuna chati kila muda. Yaani mapenzi naweza sema ndio alikuwa amekolea maana halitopita risali zima lazima tutumiane SMS kutakiana ama kujuliana hali. Baby vipi? Hapo ulipo umekaa stairi gani? Hayo ni miongoni mwa maswali ya kipuuzi ambayo yule daktari alikuwa ananiuliza. Yaani niliamini penzi likiwa jipya linaweza kuwafanya muonekane wote vicha. Wiki tatu zilikatika nikiwa bado naendelea kuwasiliana na yule daktari bila kuona na naye na kwa muda huo aliniambia yupo kwenye mipango ya kumtafutia visa babu mke wake ili amwache ila kitu cha kushangaza mwili wangu bado nilikuwa naona kama upo tofauti yani zile dalili zote za ujauzito bado nilikuwa naziona nilipomuelezea yule daktari ambaye ni mpenzi wangu alinifariji kwa kuniambia itakuwa kuna masalia tu alibaki mwilini ndio ambayo naleta tabu ila kwa dawa alizonipa hakuna ujauzito ambao unaweza goma kuondoka. Basi kwa kweli nilikuwa nimeanza kumwamini na kumpenda yule daktari nilikubaliana na maneno yake huku nikiwa naomba Mungu ujauzito uwe umetoka ili nipate kuolewa na daktari huyo. Maana hata hivyo nilikuwa nimechoka na kero za baba pale nyumbani. Baada ya wiki moja nyingine mbele daktari alinipa taarifa kwamba tayari kasha mtimua mke wake na kampa taraka yake. Kwa hiyo alinitaka mimi nisubiri angalau hata mwezi upite ili niende nikachukue nafasi ya yule mke wake aliyefukuzwa kwa sababu za ugumba. Taarifa hiyo ilikuwa ni taarifa njema mno kwangu. Yaani nilijiona ni mwanamke wa bahati kuliko mwanamke yeyote duniani. Ila furaha yangu ilikuwa inanyong'onyeshwa na dalili ambazo niliendelea kuziona mwilini mwangu. Kitu nilichofanya Niliamua kwenda kituo cha afya tofauti na kule anakofanyia kazi mpenzi wangu. Na lengo ilikuwa ni kwenda kuhakikisha kama ujauzito umetoka. 
Ila baada ya vipimo nilibaki na toko na jasho baada ya kuambiwa nina ujauzito wa miezi miwili. Na kweli nilipojiangalia tumbo langu liko limeanza kutunatuna hivi kwa mbali. Hapo mawazo yalianza upya kichwani mwangu na sikuelewa yule daktari atalichukulia vipi hilo swala. Baada ya siku mbili daktari yule alinipigia na kunitaka niende hospitalini anakofanyia kazi ili tukafanya vipimo kwa ajili ya kuoana. Yaani <laughs> Nilijikuta ule ujauzito umeanza kunikosesha raha mno. Yaani bahati yangu ya kuolewa na mtu ni mpendaye niliona kama ndo inaenda kunipotea hivi hivi. Sikubali. Nasema hivi sikubali. Lazima niolewe na daktari. Kivyovyote vile lazima niolewe. Nilijisemea maneno hayo huku nikiwa nimefanya maamzi ya kwenda kutumia miti shamba kutoa ujauzito. Maana katika peleza peleza yangu nilielekezwa kwa bibi mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa masuala hayo. Ni kweli baada ya kwenda kwa bibi yule na kumulizia shida nilionayo, alisema atanisaidia na alinitajia pesa ambayo inatakiwa ni mlipe. Kwa kuwa kwa kipindi hicho kuna vipesa daktari yule alikuwa akashanitumia basi niliona sio shida. Bibi yule alianza kuandaa dawa na zosijua yeye. Baada ya hapo alichemsha mchanganyo wa dawa hizo. Bibi huyo alinyosha dawa zile zikiwa bado za vuguvugu. Japo dawa zile zilikuwa ni chungu mno ila kwa kuwa nilikuwa nimedhamiria kutoa ujauzito. Aise, nilikunywa hivyo hivyo tena vikombe viwili. Binti yangu, usijali na usishtuke kitakachotokea. Maana hii dawa itakifanya hicho kiumbe kilichopo tumboni kiporomoke kabla ya wakati na Haichukui hata lisali moja utaanza kuona mabadiliko. Bibi yule baada ya kuona ni mtu wa wasiwasi sana. Aliamua kuongea maneno ya kuntia moyo. Halikufika hata lisaa kama bibi alivyosema. Nilianza kuona damu zinavuja sehemu zangu za siri. Bibi yule aliniambia nivumilie maana ndio dalili za kiumbe kilichopo tumboni kutoka. Kadri muda ulivyozidi kwenda Damu zilikuwa zinazidi kunitoka na mwili wangu ulizidi kunyongonyea. Yaani jinsi dakika zilivyokuwa zinazidi kusogea ndivyo hali yangu ilikuwa inazidi kuwa mbaya kwa upande wangu. Hapo nilianza kumuona yule bibi naye akianza kupata wasiwasi maana ilionekana sio jambo la kawaida. He, binti yangu. Mbona kiumbe hakitoki? Kwani wewe hakuna dalili yoyote ya kusikia maumivu kama kuna kitu kinatoka? kwa wasiwasi mkubwa bibi yule aliniuliza huko akiwa amenishika. Kikweli mimi nilikuwa sioni dalili yoyote ya kiti chochote kutoka zaidi ya zile damu. Yalipita masaa mawili huko nikiwa nimepoteza nguvu kabisa na damu nyingi zilikuwa zimenitoka. Sasa hapo bibi yule baada ya kuona anaweza ingia kwenye mada kesi. Kitu alichokifanya aliamua kumuita boda boda na kumwambia anipeleke hospitalini na nishangaa maelekezo ya bibi yule kwa boda boda aliyemuita. Alex chonde chonde huyo binti mpeleke hospitali ila usiseme umemtoa kwangu sawa wewe ukifika hospitalini mwache tu na bahati mbaya ukiulizwa umemtoa wapi wewe sema tu umemuokota ana hali mbaya kwa hiyo chonde chonde sana Alex pesa yako utaikuta nadhani umenielewa sawa eh tafadhali narudia tena usiwaambie umemtoa kwangu tafadhali sana Hayo yalikuwa ni maneno ya bibi yule akiwa namuelekeza boda boda. Basi kwa roho ngumu ya bibi yule alimtafuta na mjukuu wake wa kiume ili anishikilie nyuma na tulitoka pale kwa bibi yule kuelekea hospitali. Kabla hata kufika hospitalini kilichoendelea baada ya hapo sikuelewa maskini ni kipi maana nilizimia baada ya kupoteza damu nyingi. Nilikuja kuzinduka baada ya siku tatu kwa melezo niliyopewa. Na nilipo zinduka tu ni shangaa kumuona baba yangu akiwa na mwanamke ambaye sikumtambua na walikuwa wamekaa pembeni huku akiwa ananiangalia Vipi Sara? Umeamka? Ehe unajisikiaje? Baada ya kuamka baba alinisogelea na kunisemesha ila mimi nikaa kimya huku nikiwa namwangalia yule mwanamke wa pembeni. Uh, Sara Huyu ni mama yako mdogo, nimeemoa juzi. Baba alinitambulisha kwa mwanamke huyo baada ya kuona ni kama anamwangalia sana. 
Nitamani hata nicheke ila ndio hivyo uwezo huo usikuwa nao. Yaani kilichokuwa kinanifanya nitamani kucheka ni kwamba yule mwanamke na baba vilikuwa havienda ni kabisa. <laughs> yaani ilikuwa ni kama mbinguni na ardhi. Mwanamke alikuwa ni mwanamke fulani hivyo kileo na mzuri mno. Tena alionekana ni mwanamke wa gharama kwa nywele alizokuwa amesuka. Ila nilipomwangalia baba <laughs> na lile lishati lilokuwa limevaa <laughs> Hapo ndo nitamani nipasue mbavu zangu. Ila ndo hivyo mwili mzima nilikuwa nasikia maumivu tu. Na siku hiyo ndo niliamini kweli wanaume wa waji ni ngumu kuwapata. Basi madaktari walikuja na walimuomba baba na ule mkewe watoke mara moja kwa ajili ya kunihoji baadhi ya maswali. Vipi binti huyo alikuepo hapa ni nani yako? Baada ya baba kutoka daktari alianza kunihoji na muda huo bado nilikuwa sijajua kama hospitali niliyopelekwa ndo ile ambayo mpenzi wangu anafanyia kazi maana ndo ilikuwa nimezinduka. Huyo ni baba yangu. Nilimjibu na daktari kwa kifupi huku sauti yangu ikiwa haisikiki vizuri. Unawakika huyo ni baba yako? Yule daktari baada ya kuambiwa vile aliniuliza tena kwa mshangao huku akiwa ni kama amini vile. Ndio ni baba yangu kwani kwa nilizo gani nilimuuliza daktari huku nikiwa na hisi labda daktari yule kamuonea huyu baba yangu anavumiliki ile piskali ah basi tuamna kitu eh vipi unaendeleaje sasa daktari alibadili mada ila ni baada ya kusikitika kwa kutikisa kichwa na sikuelewa yule daktari ana maana gani kufanya vile mimi naendelea vizuri tu nilimjibu yule daktari huku nikiwa nakumbuka kilichotokea kwa bibi yule mpaka muda huo ilikuwa sijajua kama ujauzito umetoka ama la basi daktari yule aliniuliza baadhi ya maswali na swali hilo nifanya nigundue kwamba ujauzito wangu bado umeningangania ni baada ya kuniuliza kwamba kwa nini nilitaka kutoa ujauzito na kuwa kiumbe kisicho natia yani baada ya swali hilo <laughs> nibaki natumbua macho tu huku nikiwa sina jibu la kujibu Daktari yule aliamua kuondoka baada ya kuona na mshangaa tu baada ya kujibu swali lake. Haikupita nusu saa baba na yule mke wake waliingia huku wakiwa wamebeba matunda. Sara, tukifika nyumbani itabidi ukamtafute aliyekupa huo ujauzito na kumpelekea, sawa eh? Mimi siwezi kukana mtoto mpuzi mpuzi tu yani. Yaani kwa watu uliofikia naona unataka kuja kunifia, alafu mimi nikaingia kwenye kesi ambazo hazipo. Baada ya baba kuingia malalamiko na vitisho vilianza pale pale hospitalini. Sasa <laughs> sikuelewa hasira ile ya ghafla ya baba inatokana na nini haswa. Nitamani hata niropoke pale pale mbele ya mke wake mpya ila niliona wacha ni mtunzie maneno. Basi bwana siku hiyo ilipita huku muda wote baba akiwa ananisema vibaya pale hospitalini. Na jioni baba na mke wake walirudi nyumbani mimi nibaki nimerazwa pale hospitalini. Na mpaka usiku huu ni kwa sijajua ni hospitali gani nimelazwa. Siku nyingine ilifika huko nguvu zangu zikiwa zimerudi. Siku hiyo nzima baba hakuonekana pale hospitalini. Yaani ilifika mpaka jioni sijala chochote. Bahati nzuri baada ya kumuelezea daktari yeye ndo aliyenisaidia chakula. Siku hiyo nayo ilipita siku iliyofuata daktari Aliniruhusu kurudi nyumbani kwa kuwa matibabu yote baba alikuwa ameshalipa kabisa. Baada ya kutoka nje moyo wangu ndo ulianza kwenda mbio. Maana niligundua ile hospitali niliyopo ndo pale mpenzi wangu Okero anapofanyia kazi. Basi ilibidi nitoke haraka haraka ili mradi nisije kuonana na Okero. Baada ya kutoka mpaka nje ya geti la hospitali ile Nilishtuka kusikia kama kuna mtu ananiita vile. Ila nilipoangaza sehemu zote sikuona mtu huyo zaidi ya gari ambalo lilikuwa linaelekea pale hospitalini. Baada ya kupiga hatua mbili nilisikia anaitwa tena. Nilipoangalia kwa makini niligundua sauti ile inatokea kwenye gari hilo. Mwili wangu ulipigwa na shot baada ya kumwona mtu anaishuka kwenye gari. Ni mpenzi wangu Okelo, yani yule daktari. Vipi sara umeruhusiwa? Okelo aliuliza swali ambalo Ilifanya nigundue kumbe anajua kama mimi nilikuwa nimelazwa pale. Na uh, uh, ndio. 
Nilijibu kwa mshtuko. Eh, yule baba alikuwa anahangaika kukutafutia sije damu. Ni nani yako? Okelo aliuliza swali ambalo hata sikuelewa mtu huyo ni yupi. Maana masuala ya damu yalikuwa ni mageni kwangu. Mm, yupi huyo? Niliuliza huku nikiwa sielewi. Yule baba mweupe mweupe hivi mwenye uzuzu. Okelo alivongea tu hivyo ni tabasamu maana niligundua yeye anayemzungumzia ni baba yangu. Ah, yule ni baba yangu. Nilimjibu huku nikiwa na tabasamu. He, wewe. Hebu acha masiara. Yaani upuuzi kabisa. Nisi nyie kwenu mna asili ya uchawi. Yaani na kwaje baba yako kamchukua mke wangu. Yaani wewe niliyekuwa nategemea kwamba naweza kukuoa, ujauzito ndio huo umekatalia tumboni kwako. Na mimi kwa mwanamke mwenye ujauzito wa mtu mwingine ndio siwezi. Sasa mwambie baba yako hivi, mimi namtaka mke wangu upuuzi sitaki. Daktari yule aliongea kwa hasira huku akiwa narudi kwenye gari yake. Hapo ndo nilipata picha kwamba oh kumbe ile piskali ya baba niliyoiona ndo yule mke wa ukelo aliyekuwa ananiambia kwamba kampata raka. Yaani nilibaki nimeganda kama nimepigwa na rungu kwenye utosi maana nilikuwa sielewi hilo movie linakwendaje. Na staring ni nani? Jambazi ni nani? Ah. Baba akampata yule mwanamke sasa. Ah. Alafu naye Unae mpuzi mimi yani ah kwani mimi nilimtuma mfukuze mke wake ah bwana asinisumbue na upuzi wake Kwa sauti nijisemesha mwenyewe huku nikiwa nasema liwalo na liwe Basi mimi niliendelea safari yangu kurudi nyumbani kutokana na umbali niliamua kuita boda boda japokuwa nilikuwa sina hata shilingi moja mfukoni Baada ya kufika nyumbani kindumbwe ndumbwe kipya kilibuka kati yangu mimi na ule boda boda Mana nilitegemea nikifika nyumbani baba atandipia bodaboda boda ila bahati mbaya pale nyumbani sikukuta mtu yote. Dada, nadhani unijui vizuri. Yaani kabla sijafanya matukio niliyokuwa nayafanya zamani. Naomba unipe pesa yangu. Bodaboda alikuwa anaongea mpaka mate anamtoka. Na alikuwa anapiga mkwara wa kufa mtu. Kaka, sikiliza saa. Mimi nitakupa tu siku nyingine. Au hata ukihitaji uki kingine zaidi ya pesa mimi nitakupa tu. Jamani Sunona baba yangu sijamkuta. Mtoto wa kike niliongea kwa kujiremburisha. Ukichukulia na uzuri ambao nilikuwa nipo nao. <laughs> Ile boda boda baada maneno yale niliona ameanza kujilamba midomo huku akiwa anacheka cheka. Kwa hiyo dada, unataka kuniambia kwamba upo tayari kunipata sasa hivi, si ndio? Boda boda huyu aliuliza huku akiwa na yeye ni mwenye tabasamu sana. Ah, jamani. Kwani lazima sasa hizi wewe unaona mazingira? Kama vipo wewe nitafute muda mwingine na sitakupa mara moja tu. Utakuwa unapata utamu kila siku. Baada ya swali lile la yule boda boda niligundua huyu tayari kaingia kwenye mtego. Basi kwa sauti ya madeko nilimsogelea na kumwambia maneno matamu huku nikiwa na mshika shika. Na lengo langu ilikuwa ni kumtaka aondoke tu ili tukikutana muda mwingine nimgeuke na nimpe pesa yake. <laughs> Siku zote shetani akiwa kwenye kazi yake inakuwa ni mikosi kila sehemu. Yaani muda ule namzuga yule boda boda kwa kumshika shika kidevu chake. Bwana we, kumbe baba na yule mke wake mpya. <laughs> Walikuwa ndo wamefika na waliona kile kitendo. Wewe mtoto, siku hizo umekuwa kichaa eh? Yaani pamoja na kunusurika kufa bado hujakoma na leta mwanaume mpaka hapa nyumbani? Ah! Mtoto mbaya sana we. Baada ya baba kutuona alitoa sauti ya ukali huku akiwa anatusogelea pale tulipo kwa kasi ya ajabu ile boda boda aliviona ile hali hakutaka kusubiri tena aliwasha pikipiki yake na kula kona da baba huyu hata mimi simjui sema kabla hata sijamaliza kujitetea baba alikuwa kanifikia na aliniwasha kofi zito mno we mtoto koma hapo hapo eti humjui hivi unafikiri mimi nichize Yaani nakuona kabisa mnashikana videvu kimahaba mna bebishana sijini nini alafu nasema umjui Baada ile kofi baba alizidi kuongea huku mishipa ikiwa inamtoka Kwani baba unaniona wivu mimi kama nani yako eh au unataka nini kwangu nikupe au Kwa sira kutokana ile kofi niliamua kumjibu baba kunya mbele ya mke wake huyo Baba kwa hasira hakuongea neno lote. Aliingia ndani huku akiwa ananitazama kwa hasira. 
Dakika tano nyingi ese nikiwa na shanga shanga pale nje baba alitoka na begi langu kubwa la nguo na kulibwaga pale nje. Airudi tena ndani kumalizia na begi lingine dogo huko akiwa ameshika na sendo zangu mkononi. Yaani vitu vyangu vyote alivitupa nje. Kisha alimshika mke wake na kuingia naye ndani na wakafunga mlango kabisa. Nilitamani kucheka ila maumivu ambayo alikuwa ananijia moyoni da yani nilifanya machozi yangu ya tawale na ya shamiri kuliko kicheko changu. Nilihisi labda baba yangu anatania na nina hasira tu za hapa na pale kutoka na majibu ambayo nimempatia. Nilikaa pale nje huku nikiwa nasubiri kama nitakuja kuitwa kwamba ningie ndani. Mpaka giza linaanza hakuna mtu aliyekuwa kaonekana nje. Hapo uoga ulianza kunijia ili nibidi nianze kugonga mlango. He, makubwa mwanao karudi. Yule mkewe baada ya kufungua mlango aliguna kwa dharau na kumuita baba. Kumbe wao mdo wote walijua nimeondoka pale nje. Kumbe mimi nilikuwa nasubiri waniite. He, kipi kimekurudisha? Kwa sura ya ukauzo baba aliniuliza swali ambalo lilifanya nipige magoti huku nikiwa natokwa na machozi. Baba, mimi sina pa kwenda. Mtindo wapi sasa muda huu na hiali yangu baba? Nikwa najieleza huku nalia. Pumbavu na nusu wewe. Hebu kwanza chemba mlango wangu. Allah. Nani baba yako? Na kuanzia leo tusijuane na usije ukaleta gula kwa hapa nyumbani. La si hivyo. Kitakacho kupata utenda kumsimulia huyo mpuzi wako aliyekuja naye hapa nyumbani ama aliyekupa huyo ujauzito. Kwa hasira na dharau, baba aliongea huku akiwa anaisukuma mikono yangu kwa kutumia miguu yake. Akidai eti nachafua mlango wake. Mtoto wa kike nilijaribu kila aina ya maneno mazuri kujelezea ila hakuna lililofua dafu mbele ya mwanume yule mwenye uzuzu. Yaani alipoona kama ni uchuro tu aliamua kufunga mlango kabisa. Siku hiyo nililia mno tena kilio cha kila rangi. Nilimkumbuka mama yangu alivyokuwa hai jinsi nilivyokuwa na deka ila yote hayo hayakusaidia na tayari giza totoro lilikuwa lishatanda kila sehemu. Huku mungurumo mzito wa radi vikiwa vimetara dadi juu ya mawingu kwa sheria mvua kushuka mda wote. Nilibeba mabegi yangu huku mategemeo yangu yote akiwa ni kwenda kwa rafiki yangu Edita. Maana huyo ndo tulikuwa tunaivana vizuri kuliko marafiki zangu wote. Nikiwa natembea kwa shida kutokana na lile giza totoro. Mara walijitokeza vijana wawili huku wakiwa wananipiga na matochi yenye mwanga mkali usoni. Yaani ule mwanga ulikuwa ni mkali kupeta maelezo kiasi kwamba sikuona mbele tena. Nikiwa nazidi kuziba macho yangu ili yasiumizwe na ule mwanga. Wale vijana walinivamia huku wakiwa wanataka niwapatie pesa zote nizo nazo. Bahati mbaya kwa muda huo nilikuwa sina hata shilingi moja zaidi ya mabegi yangu na simu kitochi tu. Ah, msikilizaji Naweza sema mikosi bado ilikuwa imenikusudia siku hiyo. Wale vijana baada ya kuzikosa pesa waliamua kubeba begi langu kubwa la nguo pamoja na simu. Yaani kitu walichoniachia ilikuwa ni ile begi dogo ambalo mara nyingi nilikuwa naweka nguo zangu za ndani na vitu vidogo vidogo kama kitana na vipodozi na vinginevyo. Kutokana na eneo ambalo uvamizi huo ulinikuta, nilishindwa hata kupiga kelele. Nilibaki nikiugulia tu makofi ambayo nilikuwa nimepigwa na wale vibaka. Basi niliendelea na safari yangu huko awamu hii nikiongeza speed ya kutembea maana hata mzigo ulikuwa umepungua na tayari manyunyu wa mvua yalikuwa yameanza kupiga Baada ya nusu saa nilifika kwa rafiki yangu Edita huku nikiwa nimelowana japo sio kivile Siku hiyo niliamini kweli siku ya kufa nyani miti yote uteleza na niliamini hiyo ndo siku yangu ya mikosi duniani Unajua ilikuwaaje msikilizaji baada ya kufika kwa Edita maneno niliyoambiwa ilibaki nimeshikwa na ganzi mwili mzima <laughs> Sara habari zako nimeshazipata bibi wewe sawa eh nasikia umenusurika kufa kwa kujaribu kutoja uzito umesikia eh halafu sivyo na haya eti unakuja kwangu au unafikiri sijui kama ulikuwa unanizunguka kwa mpenzi wangu Brian eh na kwa taarifa yako alinieleza kila kitu kwamba wewe ulimtega mpaka ye akalala na wewe na kwa akili yako mbovu ulitaka kumsingizia ujauzito. Sasa nakwambiaje? Hii ndio mara yangu ya mwisho mimi na wewe kuzungumza kama hivi. Ikija kutokea tena, <laughs> labda mimi ni yani nisiwe sina akili vizuri. 
Hayo yalikuwa ni maneno ya Edita ambayo yalifanya nishikwe na ganzi. Nilijaribu kumuomba Edita japo nilale kwa usiku huo. Ila binti wa watu aliishia kunitukana na alifunga mlango kabisa. Na muda huo mvua kubwa ndio ilikuwa imeanza kushika kasi huku ikiwa imeambatana na upepo mkali. Da. Mambo yalizidi kuwa mabaya kwangu. Yaani nilitoka pale nikiwa sielewi nielekea wapi maana ukungu ulikuwa mwingi alafu na giza totoro huku mvua upepo ikiwa inadondosha matoni mazito mazito yaliyoambatana mawe ndani. Da. Ah, hakika siku hiyo niliteseka. Yaani mpaka leo nikikumbuka mwili wangu huwa unasisimka sana. Nikiwa kama ni mtu niliyechanganyikiwa huku mvua kubwa ikiwa inaninyeshea. Nilikumbuka kwamba karibu na maeneo hayo huaga kuna majumba ya zamani ambayo hayakaliwi na watu. Na niliona hiyo ndio sehemu sahihi ya mimi kwenda kujistiri usiku huo. Unajua nini msikizaji? Siku zote surejiwe ni kama usiku wa giza na shetani akiamua kukomoa na ukomoa kweli. Yaani kumbe kwenye jumba hilo pasipo kujua kwamba ni jumba ambalo wavuta bangi wasio na makazi maalum huwa na jistiri. Da. Hapa hmm. ni swara amejipeleka kulala kwenye kundi la simba walio lala. Wakiamka muda wote kazi imeisha. Mimi niliingia na nilifikia kwenye jumba hilo huku mwili wangu ukiwa unatetemeka na baridi aswa ila kabla sijaingia ndani kabisa jumba hilo nilianza kusikia kama harufu mbaya mbaya ambazo sikuelewa ni harufu za nini ipo zidi kuingia ndani zaidi niliona kama kuna mwanga wa moto unatoka kwenye chumba kingine cha jumba hilo nilianza kusikia kama kuna watu wanaongea uoga mwingi ulinijia na moyo wangu ulikuwa unaenda kwa kasi mno ila kutokana na ile baridi ambayo nilikuwa nipo nayo nilijikuta natamani kuingia kwenye chumba kile nikaote moto ni kweli nilichungulia kwenye chumba kile na niliona vijana kama watatu wakiwa wamezunguka moto huko wanavuta bangi. Kutokana na hali hiyo, nigundua kumbe ile harufu ilikuwa ni ya bangi. Maana tangia nizaliwe nilikuwa sijawahi kujua harufu ya bangi ipoje. Oya, we nani? Baada ya kuchungulia kuna kijana aliniona na aliuliza kwa mshtuko. Hapo ilibidi nirudishe kichwa nyuma huku nikiwa natetemeka. Nikiwa nimeganda pale mlangoni, mara walitoka vijana wawili huku wakiwa na nyata na wameshika panga ili kujihami. Ah, kumbe mtoto wa kike? Eh, kulikoni? Mbona tutisha? Awe ni jini nini? Baada ya kufika mlangoni wakiwa na tochi yao, waliona nikiwa natetemeka baridi. Basi, walianza kuniuliza maswali huku wakiwa wananitilia shaka kwamba huenda nikawa ni mchawi au jini. Kwa uoga ilibidi nianze kuwapa mkasa mzima wale vijana. Hapo umefika dada yetu, sawa? Yaani hapa umefika. Sisi ndio makontawa wa mjini. Ukiuliza mji mzima gambonga ni nani utaambiwa? Kwa hiyo wewe jiachie tu. Upo na makamanda wa mji, sisi ndio mabrigadia wenyewe. Kijana mmoja akiwa na nuka harufu za bangi, aliongea kwa kujifagilia. Basi hapo niliona afadhali nimepata company japo bado kuna kawoga nilikuwa nako kwa amani kabisa watatu hao walinikaribisha kuungana nao kwenye moto kutokana na baridi ambayo nilikuwa nahisi kwa muda huo niliona kama ndo nimeshushiwa dumu la maji kwenye jangwa kubwa huku nikiwa nakufa kwa kiu basi nilikaa kuanza kuota moto huku nikiwa nasikiliza stori za wauni wale na stori zao hata nilikuwa sizele maana walikuwa kila muda ni kujisifia tu bila mpangilio pamoja na harufu zile kali za bangi ila nilijikaza kwa sababu nilikuwa sina namna nyingine baada ya kama masaa mawili huku ikiwa ni kama saa tano za usiku kuelekea saa sita wale vijana walianza kupiana ishara ambazo zilianza kunitia mashaka muda mwingine uzuri na mvuto navyo huaga vinaponza maskini Yaani mda mwingine mtu unaweza ukapewa masharti mazito ya kutaka utoe penzi ili usaidiwe kutokana na uzuri ulionao. Naweza sema siku hiyo uzuri wangu uliniponza msikilizaji. Mno mm, tena sana. Ni kwa nimeanza kuwashtukia vijana wale mara nishanga kuna kijana kaanza kunishikashika huku akiwa anaongea maneno ya kutaka ni wape penzi. Mrembo kama wewe unatakiwa tuburudishe mabaharia wa mji kama sisi. Yaani sisi ndio madoni wa mji, uwezi kupata wengine kama sisi. 
Kwa hiyo bibi we, ebu vua basi tuweke hata kimoja kimoja kiroho safi. Mabaria wapate nguvu kidogo. Kijana huyo aliongea maneno ambayo yalinifanya nianze kutetemeka. Na muda huo anaongea, nilianza kuona wale wengine wawili wakiwa wanashusha surali zao ambazo. Walikuwa wamezifunga kwa kamba. Na niliona jinsi mitalimbo yao ilivyokuwa imechechama. Ah, jamani, eh? Kesho nitapa kwa raha zenu. Eh? Leo sijisikii vizuri kabisa wanangu. Kwa hiyo mtapata burudani nzuri. Kwa kujikaza mimi mwenyewe niliongea kihuni ili waniache. Ila hiyo haikusaidia wale vijana bila hata kujali maumivu ninayo yapata wao walianza kuhondomora utamu huku akiwa wanabadilishana moja baada ya mwingine. Yaani siku hiyo ndo nilijua nini maana ya maumivu. Kutokana na maumivu yale makali ya kubakwa na wanaume watatu kwa mpigo mmoja. Nilizimia pale pale. Na sikujua nini kiliendelea baada ya hapo. Da. Nilikuja kushtuka nipo hospitalini huku nikiwa nimetundikiwa dripo. Sikuelewa nimefikaje pale. Na sikuona mtu yeyote wa kumuuliza kwamba nimefikaje mazingira yale. Nilikaa nusu saa pasipo mtu yeyote kuingia mle chumbani. Labda huo nilikuwa na hisi maumivu makali mno sehemu zangu za siri. Nilipokumbuka kile kilichotokea nilijikuta naishia kulia tu. Vipi binti? Umeamka? Alafu kulikuwa ni mbona unalia? Nikiwa nadondosha machozi mara alingia daktari huko akiwa ameshika masindano kibao. Msemani daktari. Mimi nimefikaje hapa? Nilimuuliza ile daktari huko nikiwa napangusa machozi. Ah, uh, uliletwa jana asubuhi na wa mama fulani hivi na waridai wamekuokota barabarani huko ila tangu jana tuambie wakakuchukulie kibali polisi hawajarudi tena. Daktari yule alitoa maelezo kwa kifupi. Hapo niligundua kwamba huenda wale vijana baada ya kuona nimezimia waliamua kwenda kunibwaga barabarani. Basi daktari aliniuliza maswali mawili matatu kuhusu kile kilichotokea. Hapo ilibidi nimsimulie kila kitu. Ah. Kwa ni mdogo wangu, we huna ndugu yoyote? Yule daktari aliniuliza swali ambalo ilinifanya nisielewe ni mjibu vipi? Yaani kwa alivyouliza ni kama ndo aliuliza ili kama sina ndugu, anisaidie nitamani niseme sina ndugu yote ili ikiwezekana anipe msaada hata wakwenda kukaa kwake. Ila niliona ni dhambi kumzika baba yangu akiwa hai. Hebu naambie nawe unenisikiliza sasa hivi. Niandike tu kwenye comment. Sijoni unasikiliza kupitia kifaa gani? Lakini hebu nawe jiulize. Ungekuwa wewe ungejibuje hilo swali? Jibu nalo ama mzo tukashea wote. Ni naye baba yangu. Nilimjibu kimkati ule daktari huku nikiwa sijafurahishwa kabisa na jibu langu. Sema ah basi tu. Baada ya hapo ilibidi daktari aniulize namna ya kumpata baba yangu ili apee taarifa. Maana ni pesa nyingi za matibabu zilikuwa zinatakiwa na mtu wa kulipia alikuwa hayupo. Bahati nzuri mimi nilikuwa nimeishika namba ya baba kichwani. Pale pale ilibidi nimtajiri daktari namba ya baba yangu. Daktari yeye hakutaka kusubiri. Pale pale alimtwangia baba yangu simu. Hazikupita hata sekunde tatu baba alipokea simu. Samahani, inaongea na mzee wa fura. Daktari yule aliuliza kwa ustarabu kabisa na alijibua kwa ustarabu pia na baba yangu. Baada ya hapo yule daktari ilibidi aanze kumuelezea baba kile kilichotokea na alimtaka aje mara moja hospitalini hapo. Majibu aliyojibiwa daktari yule yalinifanya niishie kutoa machozi tu. Hata daktari mwenyewe alishusha simu masikioni mwake bila hata kuikata huku akiwa amenikodolea macho. Hivi siku hizi madaktari mnapewa mishahara mikubwa mno eh? Yaani kiasi kwamba mnakuwa na sario mpaka mnaamua kupiga simu eh mnapigia tu simu yani watu ovyovyo tu yani. Sasa nisikilize umesikia mimi sina mtoto yoyote. Sitaki mambo ya kijinga mimi. Ala. Hayo ni maneno ya baba ambayo niliyasikia kwa masikio yangu kabisa. Maana kwa muda huo daktari alikuwa akaweka sauti kubwa. Binti. Una uhakika huyo ni baba yako? Na hiyo namba ulionipa ni yenyewe? Daktari aliniuliza kwa mshangao maana kwa hali ya kawaida ingekuwa ni vigumu mzazi kujibu vile. 
tu hakika gani sasa unataka? Siasha kuambia hana mtoto. Kwa hasira nikiwa kama ni mtu nilichanganyikiwa nilimjibu ile daktari. Ila mbaba wa watu hata kuchukulia tofauti kwa sababu kwa hali ile ambayo nilikuwa nipo nayo ni akili tu haijakasa. Da. Basi tu. Daktari yule aliondoka pale na kuniacha. Siku hiyo nzima nilikaa bila mtu yoyote kuja kuniona wala kuniletea chakula. Zaidi zaidi walikuwa wanapita tu manese kuja kuniulizia hali yangu na kuniletea dawa. Usiku alipopita nesi moja niliamua kuvunja ukimya. Niliweka aibu pembeni maana niliona nitakufa na njaa. Niliamua kumwelezea kwamba sijala kitu chochote na na njaa. Ila maneno niliyopewa na nesi yule Niliamini kweli mimi ni nagundu. Yaani na nyota ya kunguni jamani. Dada we, usinichoshe sawa eh? Mimi mwenyewe hapa nimevurugwa. Alafu sipo hapa kutafutia wagonjwa vya kula. Umesikia? Nipo hapa kufanya kazi. Hayo yalikuwa ni maneno ya yule nesi. Hata sura yenyewe ilionekana ni mtu fulani wa kujiona. Baada ya kujibiwa vile, nijisemea mwenyewe kimoyomoyo kwamba mdomo koma nilijuta kwamba kwa nini niliomba msaada kwa mtu huyo basi siku hiyo usiku siku lala kwa njamba hiyo nilikuwa nipo nayo ilipofika siku nyingine sikuona daktari wala nesi kapita tena chumbani kwangu na niligundua tatizo ni pesa maana hospitali hiyo ilikuwa ni ya mtu binafsi kwa hiyo bila pesa ise <laughs> unaacho kama ulivyo mida ya saa nane mchana niliona hali imekuwa mbaya Yaani njaa ilikuwa inanichapa mpaka miguu inatetemeka na nilikuwa sina hata shilingi moja. Niitamani hata ningekuwa nina sendo zangu zile ili niziuze nipate pesa ya kula. Ila ndio hivyo kila kitu kilikuwa kimepotea. Yaani nilibaki na nguni hizo vatu. Nazo zilikuwa zimechafuka tope kila sehemu kutokana na mvua ya usiku ule wakati na bakwa. Sasa kwa kujikongoja niliamua kutoka mle chumbani huku miguu yangu ikiwa inatetemeka. Yaani siku hiyo niliamini hii dunia watu asilimia kubwa na roho mbaya. Yaani wakati natembea kwenye corridor hospitali hiyo nilikutana manesi na baadhi ya madaktari lakini hakuna aliyeniuliza nienda wapi au kusema chochote. Da. Nikiwa nazidi kusonga mbele kuna mama mmoja ambaye alikuwa ni mfanya usafi hapo hospitalini. Aliniona nikiwa natembea huku na shikiria ukuta. Yule mama ndo alikuja kuniuliza naelekea wapi ili anipeleke. Sikutaka kusema mengi nilimwambia tu nipeleke wanakouza vyakula. Yule mama kwa huruma yake alinitaka nimpe pesa ili akanunulie maana kwa hali nilionayo sio nzuri. Ila nilimwambia tu anipeleke kwa sababu nilijua hali yangu ya pesa. Basi baada ya yule mama kuona nataka kwenda mwenyewe alinshika mkono mpaka njia geti ya hospitali hiyo ambapo kwa pembeni kidogo kulikuwa na kantini ya vyakula. Nilifika mle na kukaa wa hudumu walikuja kuniulizia nahitaji chakula gani. Nilitaja vyakula kwa kujiamini kama nina pesa kumbe nilikuwa sina hata shilingi mbovu. Na niliona nifanye hivyo ili kujinusuru na njaa ambayo nilikuwa nipo nayo maana niliona nikianza kujielezea sidi kufanyeje ah sitapewa. Yule mama aliyenileta alisema nile nikishashiba atakuja kunichukua tena. Nilikula kile chakula nilichoagiza ila bado niliona tumbo langu linadai. Niliagiza tena sahani nyingine na nilikula nikamaliza nayo. Sasa hapo niikuwa nimeshiba vizuri kabisa. Sasa kizaza kilikuwa na torokaje pale maana nilijua bila kufanya hivyo kifuatacho ni kwenda kunyia debe polisi. Nilikaa pale huku nikiwa napiga mahesabu ya kutoroka. Ila kila njia ambayo nilikuwa nafikiria niliona hailipi kabisa. Nikiwa nazidi kuanza na kuwazua. Mara alikuja mhudumu kukusanya vyombo na alikuwa anataka nimlipe pesa yake. Samani dada, hapa nilipo pesa sina. Ndio maana nimekaa hapa namsubiri bwana wangu anakuja, sio muda tu analeta pesa. Niliamua kuongea uongo ili kumzuga yule mhudumu wala au nipate muda wa kutoroka. Je, wewe bwana wako asipokuja? Yule mhudumu aliuliza swali gumu ambalo sikuelewa hata nalijibu vipi. Maana ukweli nilijua hakuna mtu yeyote anayemsubiri kuja kulipa ile pesa. Nilikaa kama nusu saa nyingine 
huku mudumu akiwa ananipiga jicho kale kila muda na hapo kutoroka ilikuwa iwezekani tena sasa muda huo ateja wa kutosha alifika kuja kula chakula na mudumu alinifuata tena kwamba inatakiwa niwapishe na wenzangu vete ili wale maana mimi ni muda mrefu sana nimekaa basi ni nyanyuka ili nitoke nje na niliona hiyo ndo fursa ya kutoroka moja kwa moja vipi binti yangu ushakula tuondoke nikiwa natoka nje kwa kuibia ili nisionekane mara alikuja ule mama mfanye usafi alienileta na aliongea kwa sauti kubwa mpaka ule mudumu mwenyewe aliniona kwamba nataka kutoroka we 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 we, we, we dada we dada hey, sitaki ujinga hebu nipe pesa yangu kwanza ndio uondoke ese ile mudumu alinifuata pale mlangoni na kutaka nitoe pesa hapo nilibidi nimchane tu kweli ile dada kwamba bwana mimi sina pesa Ukisikia kusemwa na kutukanwa siku hiyo nilitukanwa huku nikiwa nimekunjwa blouse yangu juu kwa juu. Yaani ilinibidi yule mama mfanye usafi aingilie na kumwaidi yule muuza chakula kwamba atalipa yeye hey, siku nyingine maana yeye alikuwa ni mwenyeji maeneo hayo. Baada ya sekeseke lile yule mama alinivuta pembeni na kuniuliza, "Imekuaje mpaka nakuja kula vyakula vya watu bila kuwa na pesa?" Baada ile swali kwanza nilianza kwa kutoa machozi. Maana ni mengi niliyakumbuka mpaka mimi kuwa kwenye hali hiyo. Hapo ilinibidi nimwagike kwa mama yule. Maana niliona kabisa kwa moyo alionao anaweza kunisaidia. Yule mama nilimsimulia kila kitu kilichonitokea. Ah. Binti yangu, kwanza pole kwa yote yale kukuta japo mimi mwenyewe sina maisha mazuri ki hivyo ila usijali nitakusaidia utaenda kukaa kwangu saa binti yangu eh nitakachokula ndio utakula na wewe sawa eh yule mama aliongea maneno matamu ambayo alinifanya nipate tabasamu na tabasamu langu kiukweli lirudi tena hapo niliamini kumbe bado watu wema na wenye huruma bado wapo duniani basi ilinibidi nimsubiri yule mama mpaka jioni muda ambao ndo ilikuwa wa kurudi kazini ili turudi naye nyumbani kwake ni kweli mida ya saa kumi na moja tuitoka pale hospitalini na kuanza safari ya kwenda kwake. Binti yangu, utavumilia tu ni mbali kidogo. Mimi nishazoea kwa hiyo itabidi ujikaze tu maana kwa hapa pesa daradala sina. Yule mama alijitetea hivyo ila nilimwambia kuhusu hilo asihofu tutafika tu. Japo nilikuwa nasikia maumivu ya kufa mtu na nilikuwa nimechoka mno. Tulitembea lisali zima hatimaye tulifika ile sehemu aliyopanga yule mama. Siku hiyo niliamini kweli mimi ni mtu wa mikosi. Yaani muda ule tunafika kwa yule mama, tulikuta baba mwenye nyumba amechechamani hatari na vitu vya yule mama vilikuwa vishaanza kutolewa nje. Maana yule baba alikuwa anadai kodi yake na inaonekana ni muda mrefu alikuwa hajalipwa kodi. Mama yule akiwa amepiga magoti kwa yule mzee ambaye ndo alikuwa mwenye nyumba. Ajitetea kwa kuomba angalau aongezewe muda hata wiki moja na alitumia kigezo cha kuwa na mimi kama kigezo cha kujitetea maana alijeleza kwamba ana mgonjwa katoka kumchukua kijijini kwa hiyo akifukuzwa pale hana sehemu ya kwenda na mimi nikiwa kama mgonjwa wake yule mzee mwenye nyumba alionekana ni mtu mwenye huruma kidogo sema inaonekana alikuwa kacheleweshewa mno pesa yake ndio maana alichukua uamuzi wa kufanya hivyo baada ya mama yule kujieleza sana basi alieleweka na Tuiruhusiwa kuingia ndani na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimeanza kutolewa nje tuliviingiza ndani. Binti yangu, utavumilia tu maisha yenyewe ndio kama unavyoona. Yaani ni kuwekana roho juu juu tu na mwenye nyumba. Yule mama aliongea huku akiwa anapanga vitu vyake. Kwa kweli mazingira ya mle ndani yalionekana kabisa mama yule naye ana makubwa yanayomsibu. Maana Ilikuwa ni chumba kimoja tena kitanda kikiwa ni virago viwili ambavyo alikuwa akatandika chini na baadhi ya vitu vidogo vidogo. Nilipoangalia mazingira yale hapo ndo nilikubaliana na msemo usemao kutoa sio utajiri maana kwa maisha alionao yule mama alafu tena hata anakubali kunisaidia. Mm. Kweli ni watu wachache sana wenye moyo huo. Basi Tulipiga story mbili tatu na mama huyo na ulipofika usiku mama huyo 
aliyekuwa anajulikana kwa jina la Mary au Mama Bite. Alipasha mboga zake za majani, baada ya hapo alisonga ugali na mambo mengine yaliendelea. Basi siku hiyo usiku kucha nilishinda na jigeuza maana ambavu zangu zilikuwa zinaumwa kupita maelezo. Pamoja na kwamba nyumbani niliko kulia hatukuwa na maisha ya juu hivyo kama wengine ila ukweli nilikuwa sijawahi lala chini au kwenye kirago. Yaani hiyo ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo mbavu zilikuwa zinauma mpaka sio vizuri. Yaani usingizi ulinijia saa tisa za usiku hapo ndo nilala. Saa 12 niliamshwa na ule mama na aliniachia pesa kidogo kwa ajili ya kununua mboga za majani na alinipa na maelekezo mengine kuhusu mazingira yale. Baada ya hapo yeye alifunga safari kuelekea kazini. Msikilizaje, kikweli maisha yangu yalikuwa yamegeuka miguu juu na nilikuwa sijawahi waza kama kuna siku nitakuja ishi maisha ya vile. Yaani nilikumbuka kipindi cha nyuma wakati wanaume wananitongoza na kutaka wanioe nilivyokuwa na wajibu nyodo na tena wanaume wenye pesa zao sasa ila ndio hivyo wakati ulikuwa ushapita nitamani hata siku zirudi nyuma ili nimkubalie walao hata mmoja anioe ila ah, ndio ilikuwa haina namna sikuamini kama na uzuri wangu ule ndo mimi ambaye na kama zingira yale na lalala chini jamani huku nikiwa nashindia mbuga za majani yani nilikuta naishia tu kulea huku nikiwa sioni mwanga wote mbele yangu basi maisha yaliendelea huku nikiwa nazoea mazingira kidogo kidogo baada ya mwezi na wiki zake kadhaa kupita nikiwa na ujauzito wa miezi kama minne hivi pale mtaani kuna mzee mwenye familia yake alianza kunitongoza huku akiwa ananipa hadi nzuri za maisha japo maisha yake yalikuwa sio ya kitajiri kivile mm -mm. na kipindi hicho mzee huyo anantongoza tari mimi nilikuwa nina mahusiano na ule mzee mwenye nyumba na mahusiano yangu pamoja na huyo mzee mwenye nyumba yalikuja baada ya ule mzee kutaka sisi tuondoke pale kwake kwa ajili ya kushindwa kulipa kodi. Kwa hiyo baada ya kuona hali hiyo ilibidi tu niingie kwenye mahusiano ya ule mzee ambaye alikuwa na umri mkubwa kuliko hata baba yangu. Na hiyo ilisaidia sisi kuishi pale bila kudaiwa kodi na kutokana jinsi nilivyokuwa namfurahisha mzee yule ilifika kipindi mpaka alimwambia mama Bates kwamba kamsamee kodi zote za nyuma kitu ambacho hata mama Bates Hakuamini kama ni kweli. Kwa hiyo kipindi natongozwa na huyo mzee wa pili tayari nilikuwa nipo kwenye mahusiano na ule mzee mwenye nyumba kutokana na ahadi tam ambazo mzee yule mwenye familia yake alikuwa akeniaidi. Niliamua kukubali ili nione maisha yangu yatakuwaaje. Basi mimi na ule mzee ambaye alikuwa na duka lake pale mtaani tulianzisha mahusiano rasmi na kwa kipindi hicho nilikuwa kama nishaji kati ya tamaa na maisha kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye sijali chochote yani hata afya yangu nilikuwa sijali tena yani nilikuwa na lala na wazee wale bila hata ya kutumia kinga yoyote mahusiano yale yaliendelea mpaka miezi miwili ilikamilika na kikweli ile mzee alikuwa anajitahidi kunipa vipesa pesa vya kujikimu kutokana na vipesa vile nilijitahidi kuvikusanya mpaka nikanunua godoro la kulalia mama Bates ambaye kwa kipindi hicho alikuwa kama mama yangu. Alijaribu kuniuliza ni wapi nazipata pesa ila ilishia kumdanganya kwamba yule alienipa ujauzito ndo anantumia japo alikuwa haniamini. Siku zote hakuna kitu ambacho huwa kinakuwa siri milele. Mimi naamini hata hilo msikilizaji unaungana na mimi. Baada ya kudumu kwenye mahusiano na yule mzee kama miezi mitatu hivi, tetesi zilianza kuzaga mitani kwamba mimi natembea na wanaume wa watu. Tena watu wazima na mtu aliyekuwa anachochea sana tetesi hizo kuvuma alikuwa ni mke wa baba mwenye nyumba maana alifanya upelelezi akagundua mimi na mme wake tuna mahusiano japo kwa kipindi hicho mimi na mmewe tulikuwa tachana maana niliamua kumpiga chini mzee mwenye nyumba baada ya kuingia kwenye mahusiano na mzee mwenye duka kwa hiyo masuala ya kulipa siji kodi yalikuwa hayasumbui tena na sikuona sababu ya kuendelea na ule mzee mwenye nyumba tena sasa taarifa hizo za kwamba eti mimi natembea na waume za watu zilimfikia mpaka yule mama ambaye mimi nilikuwa na kanaye kama mama yangu. Na mama wengi walianza kumshinikiza kwamba anifukuze maana na waibia wanaume zao. Mama Betty sio kweli hakufurahishwa na tabia yangu hata kidogo na alikubali asilimia zote kwamba ule ni ukweli maana hata yeye alikuwa ashaanza kunitilia hofu. Kwa hiyo mama yule alichukua maamuzi ya kunifukuza pale nyumbani na alinitaka nikatafute sehemu nyingine ya kukaa. 
Kwa vile tayari nilikuwa nina mdhamini ambaye ni yule mzee. Niliona sio shida kuondoka pale nyumbani. Niliondoka pale nikiwa na kibegi kidogo tu ambacho. Nilikuwa nimeweka madela yangu matatu. Na lile godoro rangu niliamua kumwachia yule mama kama shukran zangu kwake. Japo yeye alitaka nibebe na godoro rangu. Tumbo langu likiwa kubwa kama miezi saba hivi kuelekea nane. Moja kwa moja nilienda kwa yule mzee mwenye duka ili walau anitafutie sehemu ya kukaa. Nilifika dukani kwake na nilimkuta katulia kama siku zote ila siku hiyo mzee yule alikuwa akakunja sura kama kaunja sumu vile. We binti mbaya kweli. Yaani kipindi chote unaizuga kumbe hata mzee wa njiso una mahusiano naye. Alafu hata hivyo tumbo limekuwa kubwa kwa hiyo sina faida na wewe na naomba uondoke tu. Baada ya kufika pale dukani na kumweleza ule mzee shida nilionayo hayo ndo maneno ambayo nilipewa msikilizaji. Hapo niliona gundu ni kama zimerudi tena kwenye maisha yangu. Maana ile sehemu nilikuwa nategemea nimekatariwa tayari. Nikiwa nazidi kumshawishi na kumbembeleza ule mzee ili walau basi anisaidie pesa kidogo. Mara nilisikia makelele kwa nje. Nilipochungulia niliona kundi la wamama wa kutosha wakiwa wamejazana nje ya lile duka. Baada ya hapo mke wa yule mzee muuza duka aliingia mli dukani kuja kunichomoa maana inaonekana taarifa zilikuwa zimemfikia kwamba mimi natembea na mumewe na muda huo nipo pale dukani Sasa malaya wewe leo ndio utajua kutofautisha kati ya msaraba na kujumlisha na leo lazima utajifungua kabla ya muda wako pumbavu kabisa wewe Mama yule ambaye ndo alikuwa mke wa mwenye duka baada ya kuingia mle ndani alianza kuongea kwa vitisho huko akiwa ananivutia nje Mke wangu vipi sasa sikazi yangu tayari na ushani samee Bana mke ule akiwa ananivutia nje kwa wenzake nilisikia yule mzee mwenye duka anamwambia mkewe huko akiwa na tabasamu na mkewe alitikisa tu kichwa kuonyesha kukubali Hapo ni gundua kumbe yule mzee ndo kamtumia mkewe SMS kwamba mimi nipo pale dukani na inaonekana mkewe alimpa masharti kwamba ili amsamee yeye ni lazima anikamatishe mimi. Kwa hiyo siku hiyo sikuwa na ujanja tena. Nilifikishwa pale nje na wamama walindaka juu kwa juu na kunibeba mpaka uwanja fulani hivi wazi ambao nakumbuka ulikuwa ni uwanja wa mpira. Baada ya kufikishwa huko kitu ambacho nilifanyiwa na wamama wale da. Siwezi kusahau katika misha yangu. Siji eh basi tu. Kwanza walinivua nguo zote na kuniacha na kichupi tu maskini. Baada ya hapo nilianza kuchezea kichapo na vifinyo vya kwenye mapaja. Kikweli da. Siku hiyo nilipata maumivu makali yani nilipigika kama nimeiba kitu cha mwizi. Nikiwa nipo kwenye hali mbaya, askari polisi walifika maeneo yale kuja kunusuru kifo ambacho nilikuwa nimeanza kukiona mbele yangu. Nasikujua nani aliwapa askari taarifa. Ila nilishukuru kwa Mungu kwa wale askari kufika pale. Nilibebwa na wadaskari huku nikiwa hoi na damu zinavuja kila sehemu ya mwili. Moja kwa moja nilipelekwa hospitalini. Baada tu ya kufikishwa hospitalini nilizimia maana hali yangu ilikuwa sio nzuri hata kidogo. Nilikuja kuzinduka nipo kitandani na nimefungwa bandeji za kutosha mwilini. Na kitu kilichonishangaza nilikuwa nina pingu mkononi. Yaani hiyo ili ashiria kwamba nipo chini ya ulinzi. Nilipokumbuka hali aliyotokea nilijikuta naishia kulia tu. Nilikumbuka na wanaume wote ambao nimewahi kuwa nao kwenye mahusiano. Nilikumbuka na jinsi baba yangu alivyonifanyia kuanzia siku hiyo. Nilianza kuona wanaume wote ni kama mashetani. Na nilijiwekea kisasi kikubwa mno moyoni mwangu dhidi ya mtu yoyote anayeitwa mwanaume. Da. Na dalili kusema kwamba wanaume wote ni umbo tu. Niliumia sana. Basi matibabu yaliendelea pale hospitalini huku nikiwa nipo chini ya ulinzi. Baada ya kama wiki moja hali yangu ilionekana kuwa sawa. Na siku hiyo nilichukuliwa mpaka kituo cha polisi kwenda kujibu yale mashtaka niliyofunguliwa. Kesi nilizokutana nazo pale zilikuwa ni mbili. Ya kwanza ilikuwa ni wizi katika duka la yule mzee na aliyefungua alikuwa ni mzee mwenyewe. Na kesi ya pili Ilikuwa ni kuleta vurugu mtaani na kutembea na waume za watu ovyo ovyo. Na mnalamikaji alikuwa ni kiongozi wa mtambae alikuwa ni ule mzee mwenye nyumba au baba mwenye nyumba. Ambayo mimi nilikuwa na kana mama Bits. Yani niliposomewa mashtaka hayo 
Da, nilishia tu kukaa kimya sikuelewa hata kitu cha kujitetea. Basi, kwa maelezo hayo, hiyo ilitosha mimi kuwekwa ndani huku nikiwa nimekosa mtu wa kuniwekea dhamana. Baada ya wiki moja kupita, nilipandishwa mahakamani na siku ya kwanza pale mahakamani watu wengi hasa wa mama wa ule mtaa walikuwa wamejazana kuja kuona adhabu nitakayopewa. Kesi ilisikilizwa kwa upande zote mbili ila upande wa walamikaji walionekana wana nguvu na pointi za mshiko kuliko mimi. Basi siku hiyo kesi hiyo iliahirishwa na Kim aliwataka walalamikaji wakatafute ushahidi wa kuthibitisha kama kweli mimi nimefanya matukio yale. Basi siku hiyo mimi nirudishwa mahabusu. Siku zilipita na wiki mbili zile katika hatimaye siku ya kusikilizwa kesi ilifika tena. Na tayari kipindi hicho ni wiki kadhaa zilikuwa zimekaribia mimi kujifungua. Siku hiyo ya kesi nilishangaa sana maana waliposoma majina ya mashahidi nilishangaa kuona mama Bite na yeye ni miongoni mwa mashahidi waliokuja kuthibitisha makosa yangu siku hiyo. Da. I see. Basi tu. Sikuelewa mama yule kaja kuongea kipi haswa. Mimi niliamua kutulia kuona nini kitanipata maana nilikuwa tayari nimekubaliana na kila kitu kinachokuja mbele yangu. Nitafanyaje hasa msikilizaji? Kesi ilianza kusikilizwa huku yule mzee mwenye duka akiwa anatoa maelezo. Huyo binti alikuja duka ni kwangu na kuna vitu alikuja kunikopa. Na nakumbuka kabla sija mjibu chochote ile siku nilipigiwa simu na mtu sasa kutokana na unyeti wa maada tuliokuwa tunaongea na mtu yule niliamua kutoka nje kidogo ili niongee kwa uhuru na mtu yule. Na huyu binti ni mwacha mle dukani ila baada ya kumaliza maongezi nilivorudi ndani sikukuta mtu yote na nilivoangalia kwenye duro yangu ndo hapo nilikuta kiasi cha pesa kama nilichotaja awali kikiwa kimeibiwa. Kwa hiyo sikutaka kuamini moja kwa moja kama ni huyu binti kachukua ila kitu nilichokifanya nilianza kufanya upelezi na nilikuja gundua kweli huyu binti alichukua zile pesa na alienda kununua godoro. Hapa kuna mama aliyekuwa anakaa naye anaweza kuthibitisha hilo. Pia kuna mzee magodoro yupo hapa anaweza kuthibitisha hilo. Maana siku siku ambayo nimeibua pesa yangu ndio siku hiyo ambayo dada alifanyaje aenda kununua godoro. Hayo yalikuwa ni maelezo ya yale mzee mwenye duka aliyoyatoa pale mahakamani. Na kwa jinsi alivyokuwa kayapangilia yale maneno jamani ingekuwa ni ngumu mtu kuamini kama ni uongo basi aliitwa mama Bite kuja kuthibitisha kama jambo hilo ni kweli au la Mama watu mimi siwezi kumlaumu kwa sababu aliongea kila anachojua maana ukweli nilinunua lile godoro ili hali kwa kipindi hicho mimi nilikuwa sina kazi yote Kwa hiyo mama Bite aliongea ukweli kama ulivyo kwamba ni kweli mimi nilinunua lile godoro na alipoulizwa kazi ambayo nilikuwa nafanya kwa kipindi hicho mpaka mimi kununua ile godoro alijibu kwamba mimi sikuwa na kazi yoyote. Kwa maelezo hayo ilitosha kabisa mimi kutiwa hatiani. Baada ya shauri hilo kusikilizwa yalibaki maamuzi ya hakimu tu. Pia hakimu aliamua kuunganisha na kesi nyingine ya mimi kutishia watu mitaani na kuibwa wanaume za watu. Pia hata kwenye kesi hiyo kutokana na ushahidi uliotolewa nilipatikana nina makosa. Nilipoulizwa kwamba mimi najitetea nini? Kiukweli sikuwa na kitu cha kujibu zaidi ya kumwaga tu machozi maana niliona muda wa kwenda kwenye Adebe ndio umefika. Um, kutokana na maelezo ya wanalamikaji na ushahidi uliotolewa pamoja na mshtakiwa kushindwa kujitetea na kukanusha kesi na yomkabili. Kwa mujibu wa katiba ya mwaka na moja kifungu cha tano a kinachohusiana na makosa madogo madogo mtuhumiwa anaenda kutumikia kifungo cha mwaka mmoja gerezani yani miezi sita kwa kosa la wizi na miezi sita kwa kosa la kutishia watu nikiwa nipo kizimbani na tumbo langu kubwa hayo ni maneno ya hakimu niliyosikia baada ya hapo meza iligongwa na hakimu aliondoka bila hata kuangalia nyuma niliona kama naota vile ila ndio ulikuwa ukweli wenyewe nilipoangalia watu niliona wengine wanafurahi kwa vicheko Wengine walikuwa wananionea huruma na ile hali yangu, yani kila mtu alionesha mudi yake kwa muda huo. Nipo muangalia mama Bite kwa mbali ni muona akiwa anatoa machozi huko ananiangalia. Na hiyo ilikuwa inadhihirisha ni namna gani kaumia na ile hukumu yangu. Nikiwa nimekaa pale kizimbani kwa kuishiwa nguvu. Askari walikuja kunichukua ili kwenda kutumikia kifungo changu cha mwaka mmoja jera. Basi nilibebwa juu juu mpaka kwenye gari 
na niliona yule mzee mwenye duka akiwa anapanda pikipiki yake na kondoka. Siku hiyo hasira yangu dhidi ya wanaume ndio ilizidi kuwa kubwa zaidi na nilijenga kisasi kisichofutika dhidi ya wanaume katika moyo wangu. Basi nilifikisha gerezani na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia gerezani na siku hiyo ndio niliamini watu hawana huruma. Yaani pamoja na hali yangu ile <laughs> ile nilipofikisha kule gerezani hakuna mtu ambaye alionekana kunijari zaidi zaidi nilikutana na wamama washapinda katika gereza lile. Na wengine walidiriki kunipiga makofi bila sababu zozote za msenge. Msikilizaji Maisha yangu alizidi kuwa magumu maana kwa hali nilokuwa nayo hata magonjwa ya hapa na pale alianza kuniandama huku nikiwa nakutana na masimango kutoka kwa askari magereza pamoja na wafungo wenzangu basi baada ya wiki mbili kwa shida na taabu kubwa nikiwa chini ya nesi moja aliyeletwa pale gerezani nilijifungua mtoto wa kike na siku hiyo nilizimia mara tu baada ya kujifungua Ilikuja kuzinduka nikiwa nipo hospitalini huku hali yangu ya kiafya ikiwa sio nzuri hata kidogo na akili yangu yote ilijua kabisa lazima mimi nina ukimwi maana nilikuwa najua mwenyewe ni mangapi nimepitia na unafahamu msikilizaji katika maisha ni ngumu sana kumwaminisha ama kumuelewesha mtu kitu ambacho nakifahamu ama ambacho nakipitia ila kitu cha kushangaza baada ya vipimo kufanyika duh sikukutwa na ule ugonjwa ule kama mimi ambavyo nilikuwa nafikiria bali ilikuwa ni tatizo jingine tofauti kabisa na siku hiyo msikilizaji nasema kweli kabisa nilimshukuru Mungu mno na niliapia kutorudia ule ujinga wangu tena basi baada ya masaa kadhaa kupita niletewa mtoto wangu ili nimnyonyeshe na mdo huo mkono wangu mmoja ulikuwa umefungwa na pingo kitandani Nikiwa chini ya ulinzi nilikaa pale hospitalini siku mbili na siku ya tatu nirudishwa gerezani. Askari walinitaka nimtafute mtu wa kumwachia mtoto yule wakati natumikia kifungo changu. Ila kiukweli sikuwa na mtu yeyote wa karibu wa kufanya hicho kitu. Baada ya kushindikana kupata mtu wa kukaa na mwanangu basi nilipewa masharti kwamba kutakuwa na masaa ya mimi kumnyonyesha mwanangu. Maisha mapya alianza kwa upande wangu pale gerezani. Yaani mtoto wangu nilikuwa namuona mara tatu kwa siku na kumnyonyesha. Baada ya miezi miwili kupita, askari wale waliona afya ya mwanangu inazidi kuzorota. Pia hata wao waliona ni kero kukaa na yule mtoto muda wote. Basi waliamua kunipatia yule mtoto. Sasa ulikuwa ni muda wa mimi kupambana na hali yangu. Nashukuru nikiwa pale gerezani nilipata rafiki ambaye alijulikana kwa jina la Wanjiku. Na huyo ndo alibaki kama faraja yangu kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa nipo mle gerezani. Hata nilipo kabidhiwa mwanangu kumlea. Nilishirikiana rafiki yangu huyo kumlea yule mwanangu. Wanjiku naye alikuwa na makubwa yaliyomsibu na yeye. Kwani alikuwa ana kifungo cha miaka mitano gerezani na tayari alikuwa amemaliza mwaka mmoja. Na kesi iliyompeleka gerezani ilikuwa ni kuchoma nyumba ya mama yake wa Kambo. Ila kwa maelezo ya Wanjiku inaonekana <coughs> naye alisingizwa kesi hiyo. Basi story hiyo ya Wanjiku ilifanya nipate matumaini mapya ya kuishi maana niliamini kumbe mtu ninayepitia shida kama zile sio mimi tu, bali wapo wengine wengi. Hata kuna wengine ambao mnanisikiliza pia mnapitia shida ambazo. Unaweza ukaona kama Bwe ya kwako ni kubwa kumbe kuna wengine wanakubwa zaidi na hata huko kuto napitia kubwa zaidi kuliko ya kwangu japo nanisikiliza kwa wakati huu Maisha yaliendelea kwa ugumu pale gerezani huku nikiwa namlea mwanangu niliyempa jina la Maila ambalo lilikuwa jina la marehemu mama yangu Yaani binti yangu aliishi maisha ambayo nikimkumbuka mpaka leo huwa anatoa machozi sana kuna siku nikiwa nimetoka kwenye adhabu ndogo ambayo tulipewa mimi na mdada mwingine baada ya kugombana. Nilikuta mwanangu kalazwa chooni. Nilipopeleleza niligundua rafiki wa yule dada niliyegombana naye ndo wamemfanyia hivyo. Na hata huyo rafiki yao niliyegombana naye sababu kubwa ilikuwa ni kumfinya mwanangu bila sababu yoyote. Yaani siku hiyo nililia mno, nililia sana kuona kiumbe kisicho na hatia kimelazwa chooni. Kweli? 
Nilijaribu kutoa malalamiko kwa askari na kuomba mwanangu walau basi atolewe mle gerezani na kuwekwa sehemu nzuri. Ila nilijibiwa kwamba nitafute mtu wa kumwachia ule mtoto. Kikweli sikuelewa na mwachia nani ule mtoto maana niliona kuendelea kukaa naye mle gerezani mwishowe nitamletea tabu mwanangu. Jitihada zangu ziligonga mwamba kwa sababu nilishindwa wa kumwachia ule mtoto na askari magereza waliniambia nipambe na hali yangu. Japo nilijua wanakiuka haki ya binadamu kufanya vile ila ndo hivyo sikuwa na chaguo lingine. Kwa maisha ya mateso na ugumu huku nikiwa nimekondeana hovyo na sura yangu yote imebabuka hovyo na makovu ya minijamu ilini. Nilimaliza kifungo changu cha mwaka mmoja. Na niliishi mle gerezani na mwanangu ikiwa muda wote nilioishi naye alikuwa hajawahi vaa nguo yote ile. Yaani nilikuwa na vitenge viwili ambavyo nilikuwa nimepewa na hivyo ndo ni vitumia kama mavazi kwa mwanangu kipindi chote nipo gerezani. Ah, namshukuru mwanangu naye alikuwa ni mgumu kiasi kwamba alihimili yale mazingira bila kupata madhara yote makubwa. Kwa mara nyingine tena Niliingia uraiani huku nikiwa sielewi ni wapi nitaanzia. Yaani nilionekana nikituko kwa kila alieniona maana afya yangu ilikuwa ni mbaya kuliko ubaya wenyewe. Yaani mwili wangu hakuna aliyekuwa na utamani tena kwa jinsi ulivyokuwa unaonekana. Yaani hata kichaa angepewa kwamba anyowe bure. <laughs> Aa, wenda angekataa. Mwanangu Maila naye hali yake ya kiafya ilikuwa imeanza kudhorota maana kutokana na hali yangu hata maziwa yalikuwa hayatoki tena. Kwa hiyo mwanangu alianza kukosa lishe ya kutosha. Basi baada ya kutoka gerezani, bahati nzuri katika zunguka zunguka mitaani, uso kwa uso nilikutana na baba yangu akiwa na mwanamke mwingine tofauti kabisa na yule niliyemwachaga naye kipindi kile. Moyo wangu ulishangilia baada ya kumuona baba yangu maana Nilijua huenda akiniona na ile hali yangu anaweza kuniunia huruma labda atakanisaidia. Hmm. Msikilizaje? <laughs> Sikuamini macho yangu nilipomfuata baba ili kumwelezea kile kilichonipata. Alinikataa kwamba hanijui tena mbele ya mwanamke wake. Yaani ai 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 ya, ya. siku hiyo nilionekana nikichaa mbele ya watu wote ambao walikuwa wapo maeneo yale. Maana baada ya kukataliwa na baba yangu nilikaa chini na kuanza kulia. Huku nikiwa natamani nife kabisa. Da. Siku hiyo nilizunguka mno mtaani kutafuta kazi. Ila hakuna mtu yoyote aliyekuwa ananiona mimi kama nafanania na kupata kazi. Basi siku hiyo ilipita huku nikiwa nimetumia mbinu ya kuwa kama kichaa kweli kujipatia chakula maana niliamua kujitoa ufahamu na kwenda kuomba chakula sehemu na kweli nilipewa siku nyingine niliingia mtaani nikiwa nimetokea kwenye mapagala ambayo nilikuwa nimelala usiku kucha nilianza kuzunguka kutafuta kazi tena mtaani kwa mara nyingine katika zunka zunka zangu Nilikutana na kundi la marafiki zangu wote wakiwa naelekea ufukweni kubalizi na inaonekana siku hiyo kuna sherehe ilikuwa imeandaliwa huko ufukweni. Nilitamani hata nijifiche ili wasinione. Ila ndo tayari walikuwa wameshaniona. Hata eneo tu kutana nao ilikuwa haina kujificha yani. Wakiwa naniangalia kwa macho ya dharau walianza kucheka huku wanagonga na maneno ya kunidhihaki. <laughs> Oya mwanangu Feruzi, mke wako na mtoto wako huyo? Nilisikia Brian akimtania Feruzi kwa kucheka. Ah, <laughs> nguruwe kama hiyo inaweza kuwa mke wangu kweli. Wewe? Alafu mimi sina mbegu chafu ya kuzana panya kama huyo. Kwa dharau Feruzi naye alijibu kisha wote kwa pamoja alicheka. Rafiki yangu Edita ambaye nilikuaga na muamini na alishia kunisema vibaya. Basi Kundi hilo ambalo lilikuwa na watu kama saba hivi walitoweka na kupotelea mbele. Mimi sikujali. Na hata maneno yao hayakuniumiza sana. Kwa hiyo niliendelea kuzunguka kutafuta kazi ila niligundua mitaa hiyo mimi kupata kazi ni ngumu kwa sababu gani? Asimia kubwa mitaa hiyo walikuwa nanifahamu. Basi kitu nilichofanya niliamua kwenda mbali kabisa na mitaa hiyo na niliamini huko huenda nikapata marafiki wengine wapya na kupata kazi. Katika zunka zunka yangu nilikuta kuna sehemu kuna tangazo linaonesha kwamba 
wanunua makopo na kwa kilo moja walikuwa wanunua kwa shilingi za Kenya stini. Baada ya kuona tangazo hilo hapo nilipata wazo na niliona ndo muda wa kujituma na kutoboa. Sasa siku hiyo sikutaka kuchelewa. Nilitafuta ile mfuko, nilianza kuzunguka mitaani kuokota makopo huku nikiwa sijali macho ya watu yananionaje. Mpaka kufika jioni kabisa nilibatika kuokota makopo ambayo baada ya kupima nilipata kilo mbili na point kadhaa. Yaani niliona kabisa ile kazi inaenda kunifanya nitobo ya maisha. Nijisemea mwenyewe kimoyo moyo kwamba lazima nifanikiwe na kwa siku hiyo niliingiza Kenya shillings ishirini. Ambazo kwa mahesabu ya kitanzania ni kama shilingi 2270 hivi na point. Basi mimi na mwanangu tulienda kulala kwenye varanda ya mtu ili walau basi kukuche na muda huo nikiwa nimeshindia vitu mbua tu. Naweza sema ni kama Mungu alinionyesha njia ya kutokea. Yaani ule mtaa ambao nilikuwa nimeenda vijana wengi wa mtaa ule walikuwa ni mabisho mno kwa hiyo kazi za kipuuzi kama kuokota makopo watu walikuwa naona ni ukicha tu. <laughs> kwa hiyo mimi nilipofika mtaa ule makopo yalikuwa ni mengi mno ambayo hayana idadi. Hata majararani makopo walikuwa yamejazana vya kutosha. Asubuhi kabisa niliamkia kazi ile ya kuokota makopo mtoto wa kike niligeuka kichaa aliye na akili. Hata hamu ya kula haikunijia tena. Zaidi nilimhofia mwanangu. Siku hiyo nilishinda kuzunguka majarani kukusanya makopo kama kichaa. Yaani kila nikijaza mfuko nilikuwa naenda kumwaga ile sehemu anayonunua na kurudi tena. Mpaka inafika jioni. Nilikuwa nimejaza mifuko kama 12 hivi. Yaani mpaka yule mama aliyekuwa ananunua yale makopo alibaki meno nje maana hakuamini kwa siku hiyo kupata mzigo mkubwa kama ule. Na ilikuwa ni mara yake ya kwanza kupata mzigo mkubwa kwa siku moja. Basi siku hiyo nilipima ilikuwa ni kilo nane za makopo, kitu ambacho sio rahisi hata kidogo. Yaani mwili wangu wote ulikuwa umechoka na baada ya kazi hiyo ngumu hapo ndo nilianza kuona uchovu. Yaani nilijikuta napata matumaini ya kutoboa kimaisha kutokana na ile pesa ambayo nilikusanya kwa siku hiyo ambayo ilikuwa ni kama shilingi za Kenya 480 na pointi zake ambapo kwa shilingi za Tanzania ni sawa na kama shilingi 1900 na pointi zake. Basi siku hiyo nilienda kununua chakula na nilimnunulia mwanangu juice kwa mara ya kwanza kabisa. Maisha yangu alikuwa ni hayo na liendelea na ile kazi huku lala yangu ikiwa ni kwenye varanda ya mtu. Kutokana na ukaribu ambao nilijenga na mama yule mnunua makopo na maelezo niliyompa kuhusu maisha yangu yule mama aliamua kunipa chumba nyumbani kwake na iniambia nikae miezi miwili bure baada ya hapo ndo nianze kulipia kidogo kidogo tabasamu nilianza kurudi machoni kwangu maana hata mwanangu Maila alianza angalau kupendeza kwa kuvaa vigauni vya mtumba nilifanya kazi kwa ile miezi minne tena kwa kujituma na kujinyima Hatimaye nilifanikiwa kujikusanyia kiasi cha shilingi za Kenya 5000 ambazo kwa pesa za Tanzania ni kama shilingi 1400 na 4 hivi na pointi zaidi ya 1400 na 4. Nilichukua nusu ya pesa ile nilimlipa yule mama kama kodi ya nyumba na sikuelewa pesa hiyo niliyomlipa nitakaa muda gani maana alikuwa hata hajaniambia kwamba nitakuwa nalipia shilingi ngapi kwa mwezi. Baada ya kuona makopo yameanza kuadimika mtaani alafu na mimi nina pesa kidogo ya mtaji. Hapo ilinibidi nijiingize kwenye biashara ya kuzungusha mboga mboga za majani mtaani maana ni mtu mmoja tu aliyekuwa anafanya kazi hiyo. Kusema ukweli msikilizaji. Kazi hiyo niliona ni ngumu mno na ugumu wake ulikuwa sio kutembea uh-uh. bali ni kupata wateja. Kwa swala la kutembea na kuzunguka kila sehemu nilikuwa nimezoea tangia zamani ila changamoto ilikuwa ni wateja. Siku kata tamaa na nashukuru mama mwenye nyumba alijitahidi kunitia moyo na kuniambia nipambane na kweli nizidi kupambana baada ya miezi sita kufanya kazi ile huku ikiwa inaenda kwa kusuasua tu bahati nzuri ile mama aliyekuwa amezoeleka na ni maarufu kuuza mboga pale mtaani alikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumwagia mtoto wake wa kambo maji ya moto sasa baada ya mama yule kukamatwa hapo ndo nilianza kuona matunda ya biashara ile maana nilibaki peke yangu ninayetembeza mboga majani. Sio siri msikilizaji. 
nilijikuta natamani yule mama endelee kusotea kule kule gerezani ili biashara yangu zidi kuna wili naweza sema Mungu ni kama alisikia maombi yangu maana yule mama alifungwa kifungo cha miezi sita gerezani ndani ya miezi mitatu tu taingia mama yule akamatwe yani biashara yangu ilikuwa imetanuka na mtaji ulikuwa umekuwa mkubwa hata getuni kwangu kulianza sasa kupendeza kwa vitu kuja maana nilifanikiwa kununua godoro na kitanda pamoja na vyombo vingine vya hapa na pale baada ya mwaka mmoja kupita tayari nilikuwa nimejijengea jina kila kona ya mtaa ule na maisha yangu alikuwa sio haba maana nilikuwa sikosi pesa milioni mitatu kwa siku tena kama mwanzo hata mwanangu naye alianza kunawili na hapo ndipo nilipogundua kwamba okay mwanangu ni mrembo kiasi kile na alikuwa anafanana na mama yangu kwa kila kitu umaarufu wa kuuza mboga za majani katika mtaa ulinifanya nitumie ile fursa kubadilisha biashara maana tayari nilikuwa nimepata mtaji wa kutosha na niliona huo unafaa kwa mimi kufanya biashara kubwa zaidi ya ile ya kuuza mboga mboga Badala ya kuzunguka kuuza mboga mboga mtaani, mimi nilianza kuzunguka kuuza nguo za mitumba za watoto. Sikusumbuka sana kujipatia wateja kwa sababu tayari nilikuwa najulikana kila eneo la mtaa huo na biashara ya kuuza nguo ilikuwa inaniendea vizuri kabisa. Yaani maisha yangu alianza kunawili na mwili wangu ulikuwa umeanza kuchanua upya. Siku zote kuna watu hawapendi jinsi unavyofurahia maisha yako. Yaani wanafanya juu chini tu urudi ulikotoka. <laughs> pale nyumbani bila kujua chochote ile mama mwenye nyumba kumbe bwana alianza kupata hasira na wivu kwa jinsi mimi na mwanangu tunavyoishi kwa furaha na alikuwa anaona kero mno kuona mimi nakula vizuri na lala vizuri hmm, kuliko hata mwanzo yani alitamani mimi nirudi kwenye ile kazi ya kuokota makopo tena <laughs> niligundua hilo baada ya kuona masharti yameanza kuwa mengi pale nyumbani mara sija nitangaze vibaya kwa watu kwamba siji mimi ni mshirikina ila Nilikuwa navunga tu kama sijui chochote. Siku moja nikiwa na furaha zangu mimi na mwanangu baada ya kuuza mauzo mazuri na kumaliza mzigo pale nyumbani. Nilisikia mtu anagonga mlango. Na ulikuwa ni usiku mida ya saa 3 hivi. Kikweli akilini mwangu nilikuwa sina wasiwasi kabisa kwamba labda kuna kitu chochote kibaki kinaweza kutokea hapana. Basi nilinyanyuka na kwenda kufungua mlango huku Maila wangu akiwa ananifuata nyuma nyuma tu maana kipindi hicho alikuwa na miaka kama mitatu kasoro hivi. Baada ya kufungua mlango, ghafla waliingia watu watatu wakiwa meziba nyuso zao na walikuwa wameshika mapanga ya kuogofya. Nilipojaribu kupiga kelele mmoja wao alimkamata mwanangu na kumwekea panga la shingo huku akiwa ananipa maelekezo ya kile kilichowaleta na kilikuwa sio kingine bali walizitaka pesa zangu zote. Eh, nijaribu kujikaza ila niliona ni kweli wale watu wanaweza kumua mwanangu. Basi bwana, pesa zinatafutwa. Uhai mtu anaishi mara moja na anakufa mara moja. Basi sikuwa na namna. Nilitoa pesa zote za mauzo ya siku hiyo. Bado watu wale waliona ile pesa ni ndogo, hapo ilibidi waanze kufanya msako mle chumbani kwangu. Sasa na kwa jinsi walivyokuwa wanatafuta. <laughs> Walionekana ni watu ambao wana maelekezo kabisa ni wapi pesa zilipo. Baada ya kutafuta mmoja wao alikikuta kibubu ambacho naweza sema ndo ilikuwa ni kama benki yangu. Watu wale bila hata kuvunja kile kibubu waliondoka nacho kama kilivyo. Na hiyo inamaanisha walikuwa wanajua kabisa kama mle kuna pesa. Baada ya watu wale kuondoka hapo ndo nilianza kupiga makelele ya kuvamiwa na mtu aliyejitokeza alikuwa ni mama mwenye nyumba pamoja na baadhi ya majirani wachache. <laughs> Kitu cha kushangaza. Wale watu ilionekana kabisa wamepita getini na ilionekana kuna mtu alikuwa akafungulia. Maana kwa jinsi ile geti ilivyokuwa limekaa, yani isingekuwa rahisi eti kwa mtu kupita juu, hapana. Japo niligundua kwamba kuna mchezo nimechezewa. Da, aise. Nilimwangalia yule mama mwenye nyumba mara mbili mbili. Nirudisha na matukio ambayo amekuwa ananifanyia niligundua lazima kuna namna anahusika. Maana mama huyo ndo mtu pekee ambaye alikuwa anajua kwamba pesa zangu natunza kwenye kibubu. Na waliokuja walijua kabisa kwenye kibubu kuna pesa. Basi siku hiyo niliishia kulia tu. Wale majirani walinishauri niende kuripoti kituo cha polisi ila niliona hiyo haina maana kwangu. Maana nilijua pesa haiwezi kurudi. 
Basi bwana majirani waliondoka huku wakiwa wameishia kunipa tu pole za hapa na pale hata ule mama mwenye nyumba naye alikuwa ananifariji tu kinafiki maana hata watu wengine walipondoka yeye alibaki mle kwangu huku akiwa eti ananitia moyo ah basi bwana usiku kucha nililala huku nikiwa ni mtu mwenye mawazo maana naweza sema katika hatua mia moja ambazo nilikuwa nimezipiga ni hatua tisini na tano nirudishwa nyuma. Yaani pesa yangu yote ilikombwa nilibaki sina hata shilingi mbovu. Sikuelewa kwa nini mama yule kaamua kunifanyia vile. Kwa sababu kama ni maisha alikuwa na maisha mazuri kunizidi mimi. Kama ni pesa alikuwa nazo nyingi hata kunizidi mimi. Yaani kila kitu alikuwa ananizidi. Sasa sikuelewa na tatizo gani na mimi jamani. Nitamani niamke usiku huo huo nikamchani makavu ila ah Niliona wacha nivunge tu. Siku hiyo ilipita huku nikiwa sijapata hata lepe la usingizi. Ilifika siku nyingine huku nikiwa sina hata yaani sina hata shilingi moja. Kitu nilichokifanya niliamua kujilipua tu. Nilichofanya niliamua kuuza kitanda changu na godoro pamoja na vitu vingine vingine tu ambavyo tayari nilikuwa nimevinunua kwa kipindi hicho na nilifanya hivyo ili walau nipate kamtaji ka kuendeleza ile biashara yangu ya kutembeza mitumba ya watoto. Maana hiyo ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inanilipa maradufu. Na tayari nilikuwa nimejijengea jina mpaka ilifika kipindi watu wananiita jina la dada wa mitumba. Baada ya mauzo ya vitu vyangu karibia vyote, nilipata mtaji japo ulikuwa sio mkubwa sana. Niliendelea na ile biashara huku awamu hii nikiwa nimebadili mbinu ya kutunza pesa sikuwa naweka ndani tena nilikuwa natunza kwenye line ya simu kidogo kidogo mambo alianza kujipa tena na nilianza kununua kitu kimoja kimoja tena ila yule mama mwenye nyumba ni kama aliona mimi ni jeuri maana lengo lake la kutaka mimi nirudi kwenye maisha kulala na njaa ilishindwa yule mama aliendelea na tabia zake za kuleta vituko visivyo na maana pale nyumbani mara sijeti anambia pesa umeme imepanda mara sija niambie umeme mwisho saa nne kuwasha yani hakuacha kunisema pia na maneno mabaya mtaani nitamani kuondoka pale kwake na kuhamia sehemu nyingine ila kodi yangu ya mwaka mzima ambayo nilikuwa nimemlipa kwa kipindi hicho ndo ilikuwa na niuma zaidi na ni miezi tisa tu ilikuwa imesalia kodi yangu kuisha mfikiria msikilizaji kwa hiyo siku moja nakumbuka baada ya kuona mama yule kaanza kunichukulia poa <laughs> Siku hiyo nilimwendea huku nikiwa sura ya ukauzu. Mama, unajua mimi naamini sana waganga, umesikia eh? <laughs> Baada ya kumkuta mama yule anachambua mchele jioni, nilianza na kauli kama hiyo na niliongea hivyo ili nione yeye ataniulizaje. He, jamani, mama Maila, kwa nini unasema hivyo? Yule mama alinuliza huku akiwa anaendelea na kazi yake. Bas tu unawaamini? Maana cha kipindi kile nimeporwa pesa zangu nilienda kwa mganga na alinisimbia kila kitu mpaka zile pesa kuja kuporwa. Baada ya mimi kuongea maneno hayo, nilimuona yule mama alishtuka mpaka alimwaga mchele. Halafu juu hapa nyumbani kwangu mambo ya kishirikina uaga si hataki, umesikia? Ndio maana nasema we binti ni mchawi na mshirikina mkubwa sana wewe. Yule mama nilimuona ameanza kupaniki bila sababu ya msingi. <laughs> hapo moyo wangu ulibaki unafurahi hito. Maana kile kitendo Ndicho kitu ambacho nilikuwa nakitaka. He, jamani mama we. Usinyo ulinitangaza mtaani kwamba eti mimi ni mshirikina. Kwani kuna ubaya mimi kukusimbia hii story, eh? Au unataka nikwambie mpaka aliyesuka mipango ya mimi kuja kuporwa zile pesa? Maana naona umeanza kufoka bila sababu za msingi. Hmm, mimi mwenyewe sikutaka kuremba. Nilimchana naye makavu yake pale pale. Yule mama ni muona ametoa jicho kama kameza chungwa zima. Alafu limemkaba shingoni. He 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 he. Yaani mimi nilia kufanya mpaka we kufika hapa ndo akunijibu hivyo mimi kweli wewe? Eh? Sasa nasemaje? Hapa kwangu unaondoka. Mama yule akiwa anatumbua macho aliongea kwa jaziba. He? Eti umefanya mimi kufika hapa? <laughs> kwa hizo pesa ulikuwa unanipa bure? Sinikuwa nafanya kazi. Alafu Kuhusu swala la kuondoka hapa sahau labda mpako nirudishie pesa zangu za miezi tisa. Mama mbaya sana we. Yaani kwa vimaisha vyangu hivi vya kuunga unga ndo vinakutoa jasho? Eh? na vinakutoa jicho hivyo mpaka ani kunitafutia majambazi. 
na nasemaje vita bado mbichi kama ni jera kule ndo nyumbani kitu ambacho atakuja kufanya wewe mwenyewe hutakuja kuamini mtoto wa kike niliongea kwa hasira huku nikitoa vitisho vya karne baada ya hapo niliondoka huku nikiwa nimeamua liwalo na liwe bwana kwani nimechoka mambo ya hovyo kwanza baada ya kutoka hapo moja kwa moja nilienda kwa kiongozi wa mtaa kuripoti kuhusu matukio ya pale nyumbani maana niliona sasa nikichelewa yule mama anaweza kuniwaa yeye kwenda kuripoti kwamba nimemtukana na kweli bwana <laughs> dakika kumi nyingi nikiwa kwa kiongozi wa mtaa na msubiri maana ni muone yule mama akiwa anakuja huku anafunga vitenge vyake mara mbili mbili kisha kuleta huku nini yule mama baada ya kufika kwa kiongozi wa mtaa na kunikuta mimi aliniuliza kwa shari huku akitamani kunimeza kabisa unauliza <laughs> kwamba kilicho nileta huko nini? Kwani hapa kwako? Mimi mwenyewe nilimjibu kwa nyodo bila hata kujali. Maana kama ni maswahibu nilikuwa nimeyapitia kutosha. Sasa tukio tunaendelea na mabishano pale mara alikuja kiongozi wa mtaa kutoka katika matembezi yake na tayari giza lilikuwa lishaingia kwa muda huo. Mimi na ule mama wote tuelezea kile kilichotuleta na kesi ilionekana haina mashiko yoyote. Na kitu alichotushauri yule kiongozi ni kwamba yule mama anirudishie pesa ya kodi nusu ili mimi ni hame nikatafute sehemu nyingine ila mama yule alionekana hayupo tayari kurudisha pesa ile na aliondoka kwa hasira pale nyumbani kwa kiongozi wa mtaa. Mm. <coughs> Binti yangu, huyu mama anamjua vizuri. Yaani tangia mume wake amefariki na muona ame yani amejizira sana. Sasa kwa usalama wako na kuomba tu hiyo kodi we muachie hama pale kwake umeelewa pesa zinatafutwa sawa eh maana anaweza kuja kukusababishia matatizo makubwa zaidi ya haya ulioyonisimbia sasa hivi baada ya mama yule kuondoka ilibidi kiongozi anikalishe na kunishauri kwa kweli ushauri wake niliuelewa sana na niliahidi kufanyia kazi ni kweli ndani ya siku tatu nilitafuta sehemu nyingine ambayo niliona inaweza kufaa kwa mimi kukaa na mwanangu ila Nikiwa hata sijakaa sawa kwenye yale makazi yangu mapya. Yule mama ambaye nimehama kwake nishangana kuja na maskari eti akidai kwamba nimetoroka kwake bila kulipa kodi ya miezi sita. <laughs> Kikweli siku hiyo niliamini kuna watu hawana mshipa wa aibu na ni waonevu. Yaani mama yule nilikuwa nimemwachia kodi ya miezi tisa lakini bado alienda kuripoti kwamba eti nimetoroka bila kulipa kodi. Kweli? <laughs> Nilijaribu kujitetea kwa wale maskari ila bado sikueleweka. Kwa sababu hakuna mkataba wowote ambao mimi na ule mama tulikuwa tumeingia. Mbaya zaidi, nilijichanganya. Yaani nilipouliza kwamba ninavyohama pale nyumbani, nilimwaga mamwe nyumba, niliwajibu kwamba niliondoka bila kuaga. Na hapo sasa ndipo nilipo kamatiwa kwamba huenda ni kweli nimekimbia kulipa kodi. Msikilizaji kiu kweli Nilikuwa sitamani tena maisha yale ya jera na sikutaka kuleta mabishano zaidi. Kitu nilichofanya nilichukua pesa yangu ya biashara na nilipia ile miezi sita aliyosema na baadhi ya pesa za usumbufu. <laughs> da, kiukweli maisha yangu yalirudi nyuma hatua nyingi mno. Mwanzoni kwambia ni hatua 95 eh. Sasa hivi amerudi hatua nyingi mno maana hata mtaji ambao nilibaki nao ilikuwa ni kidogo mno. Nitamani niende kukopa mtaji ila da sikuona kama kuna mtu yote ambaye anaweza kunikopesha. Basi ilipita wiki huku nikiwa sielewi ni biashara gani nienda kufanya na mtaji ule mdogo maana pesa ambayo nilikuwa nimebaki nayo ni shilingi za Kenya kama F1 tu. Na vitu vingi tayari nilikuwa nimeviuza. Siku zote Mungu najua hamtupi mja wake na Mungu hutengeneza njia pasipo na njia. Siku hiyo nikiwa na kiredio changu na mawazo yakiwa mengi kichwani huku nikiwa najiona kurudi kwenye maisha niliyotoka. Mara niliweza kusikia kuna mchezo wa bahati nasibu unatangazwa redioni. Na namna ya kucheza mchezo ule ilielekezwa kabisa na pesa kucheza ilikuwa ni shilingi ilikuwa ni shilingi mia. Kwa kila tiketi moja hiyo ilikuwa ni shilingi mia za Kikenya. Kwa hiyo Sieleni malaika gani tu alinituma kucheza ule mchezo? Maana katika maisha yangu yote nilikuwa siamini michezo kama hiyo. Basi taratibu nilichukua kisimu changu ambacho nilikuwa nimefunga na manati. Sasa kwa kuwa 
pesa yangu nilikuwa nimeitunza kwenye simu haikuwa na ugumu wote kwa mimi kucheza mchezo ule nilifuata hatua kama walivyoelekeza na nilicheza ule mchezo kwa kununua tiketi tano ambazo ni shilingi za Kikenya tano. Kwenye akaunti yangu ilibakia shilingi za Kenya tano tu ambayo ndio pesa pekee ambayo nilibaki nayo. Baada ya kucheza mchezo huo, moyo wangu ulikuwa unaenda kasi mno na nilianza kujilaumu kwamba kwa nini nimefanya ule upuuzi? Kutokana na pressure ile hata redio niliamua kuizima ili Nisijue nini kinaendelea. Maana nakumbuka draw ya mchezo ule ilikuwa inachezeshwa live kupitia redio hiyo. Sasa nikiwa ni mtu ambaye bado ni mwenye mawazo tele, niliamua kulala muda huo huo japo ilikuwa sio muda wa kulala. Nilikuja kushtuka mida saa tatu za usiku na kitu kilichonishtua zilikuwa ni kelele za mwanangu Maila akiwa analia maana njaa ilikuwa inamtia adabu kia ina yake basi nilimchukua mwanangu ili walau basi niende kwenye vibanda vya jirani walau hata basi nikatoe ile pesa kidogo iliyosalia na nimnunulie mwanangu chochote kitu nikiwa njiani kuelekea kwenye kibanda ambacho ndo kilikuwa kinahusika na kutoa pesa niliamua kufungua simu yangu huku nikiwa najua ile shilingi tano ya Kenya ndo ishapotea kwa ujinga wangu naamini hata watu ambao mna beti mnaweza mkaungana na mimi katika hili Ukishatoa pesa baadaye unaanza kujilaumu. Kwa nini singefanya hiki? I say, sikuamini kile ambacho nilikuwa nakiona kwenye simu yangu. Maana baada ya kufungua tu simu, SMS ya mwamala wa pesa iliingia pale pale huku ikiwa imesindikizwa na SMS nyingine za kunipongeza kushinda mchezo ule wa Batina Sebo. Kwanza, sikuamini kama kweli niliangaza huku na kule niliona hakuna mtu yeyote. Haraka sana muda ule ule nilimwona kurudi nyumbani bila kujali kama maila wangu alikuwa anataka chakula na mpaka muda huo nilikuwa sijaangalia ni kiasi gani nimeshinda maana <laughs> mawingi alikuwa amenijea kichwani baada ya kufika nyumbani nilifunga mlango huku mkono ulioshika simu ukiwa unatetemeka kwanza niliamua kuisoma vizuri ile SMS ili kujua ni kiasi gani nimeshinda nilijiona na paa mawinguni mara baada ya kuona kiasi ni hicho shinda kilikuwa ni shilingi za Kikenya laki mbili ambazo kwa pesa za kitanzania ni sawa na milioni tatu laki saba na f na sita na pointi zake huko nilijikuta lisali zima na irudia kuisoma ile SMS mara mbili mbili huku meno yote akiwa nje yani hata kilio cha mwanangu maila kutaka chakula sikujali tena Mawazo yote yalikuwa yapo kwenye ile pesa. Siku hiyo siku kucha mwanangu alilia huko akiwa anahitaji chakula. Ila mimi kichwani mwangu ilikuwa ni namna ya kuzitumia zile pesa. Maana nilikuwa nimesimuliwa story nyingi kuhusu pesa za bati na sibu kwamba huaga zina mashetani na hazifanyagi kazi amana yote. Kulipokucha tu kituo cha kwanza ilikuwa ni kwenye ofisi za mtandao husika kwenda kuitoa ile pesa yangu na sikutaka kubakiza hata shilingi moja kwenye simu yangu maana nilihisi labda naweza kugeukwa na pesa ikarudishwa baada ya kutoa pesa zote niliamua kuenda kufungua akaunti ya benki na kuzitia pesa zote huko na nibakiza pesa kidogo kwa ajili ya matumizi yangu madogo madogo sasa baada ya harakati zote kukaa sawa hapo ndo nilianza kuhisi njaa na ndo nilianza kukumbuka kama mwanangu alikuwa analia njaa usiku kikweli Siku hiyo mimi na mwanangu tulikula vizuri. Huenda kuliko hata siku zote ambazo nimewahi kula tangu nizaliwa. Yaani nilimwagilia moyo. <laughs> hata mwanangu Maila siku hiyo niliona mapozi ambayo sijawahi kuyaona mpaka nijikuta na waza kwamba mwanangu lazima atakuja kuwa miskenya. Siku hiyo ilipita huku nikiwa naamini maisha yangu yapo salama sasa. Baada ya wiki moja ile biashara yangu ya kuuza mitumba nilirejesha kwa nguvu zaidi hata mzigo niliongeza na awamu hii nilifungua ofisi kabisa na nilitafuta mdada mmoja ambaye naye alikuwa wa mitaani na nilimweka pale ofisini yeye ndo awe anauza wakati mimi nazunguka kutembeza mitaani kwa kweli biashara ilifaa na kupita maelezo yani nilianza kuona utajiri upo nje nje maana pesa ambayo nilikuwa naingiza kwa siku mimi mwenyewe nilijikuta mpaka najiogopa ndani ya mwaka mmoja 
nijikuta nimefungua ofisi zangu kubwa tatu ambazo zilikuwa ni maalumu kwa ajili ya nguo za watoto tu. Na awamu hii haikuwa mitumba tu bali ilikuwa na changanya na nguo za kila aina. Yaani sikuamini kutoka kwenye kokota makopo mpaka kuja kuwa bosi wa watu fulani. Maana nakumbuka kwa kipindi hicho nilikuwa nimeajiri vijana kama watano. Watatu walikuwa nauza ofisini na wawili walikuwa nazunguka kuuza mitani. Hakika nazidi kumshukuru Mungu kwa hilo. Pale mtaani kila mwanaume alitamani kuwa na mimi na kila aina ya wanaume hawakuacha kunitongoza ila mimi malengo yangu yalikuwa ni kuwa tajiri anayejulikana kisumu mzima pamoja na kupata kipato kizuri bado cha pakazi wangu haukupungua hata pointi moja. Baada ya miaka sita kupita tayari mwanamke nilijenga nyumba yangu pale mtaani huku nikiwa tayari ninamiliki gari yangu ya kutembelea kutokana na umaarufu wangu wa biashara zangu kuwa kubwa pale mtaani tetesi za kwamba mimi mchawi mara na miliki chuma ulete <laughs> zilianza kuibuka na kusamba kidogo kidogo mwanzo nilijua labda ni maneno tu ya watu wasio na akili na na, na waganga njaa tu wa mtaani ila niligundua ile ni issue serious kabisa baada ya kuona hata wafanya biashara wenzangu ambao ni wale wakubwa kubwa wanaizungumzia hilo swala sasa sikuelewa ni mtu gani kaamua kunitengenezea hilo zengwe mtaani pamoja na maneno yote mimi niliendelea na biashara zangu za nguo kama kawaida japo wateja walianza kupungua maana walikuwa wanaaminishwa kwamba eti wakienda kwenye maduka yangu kununua nguo basi pesa zao zote zinavutwa na kuja kwangu kwa hiyo wateja walipungua baada ya kufuatilia mtu anayenichafua na skendo zile pale mtaani niligundua ni wafanya biashara wenzangu ndo wananizunguka na hiyo ilikuja kutokana na bei ambazo nilikuwa nauza vitu vyangu na wateja wengi walikuwa wanakuja moja kwa moja kwenye maduka yangu kutokana na bei ya vitu kuwa chini. Sasa inaonekana hali hiyo ilikuwa haiwapendezi kabisa wafanya biashara wengine. Na sijajua hata nawe msikilizaji unayosikiliza kama una biashara yote ambayo unaifanya na inafanana na wenzako. Labda wewe ukatumia aina fulani ambayo wateja wanakuja sana kwako. Sijua na kufikiriaje lakini naamini pamoja na kukufikiria vyote hivyo wewe unaamini unachokiamini Sasa baada ya kujua watu wanaonifanyia majungu sikutaka kuangaika nao sana maana <laughs> niliona ni wapuuzi tu kama wapuuzi wengine tu na hilo ndo lilikuwa kosa langu bwana Yaani mimi nilikuwa ni mtu wa kupuuzia vitu kupita kiasi hata kama sio kitu cha kupuuzia bwana Mimi nilikuwa nachukulia poa <laughs> Baada ya kuwapuuzia wale wafanya biashara wenzangu Sikutaka kuwafuatilia tena zaidi na zaidi kwamba ni kipi wanakipanga juu yangu mimi niliendelea na mambo yangu kama kawaida. Oh oh, kumbe wenzangu walikuwa wapo kwenye mipango ya kuandaa bomu mzito juu yangu. Ikiwezekana nianguke na kufurisika moja kwa moja. Sijui kwa nini binadamu tuliumbiwa roho ya kutopenda mafanikio ya mwenzako. Yaani kuna mwenzako anafanikiwa katika kitu ambacho nao nakifanya ni wachache sana ambao wanaweza akakupongeza na akawa nawe lakini wengi wanaumia tena muda wote watakuwa nawe kwa tabasamu lakini nyuma yao ni watu ambao wanakupangia mabaya sana ndio binadamu alivyo biashara zangu ziliendelea kama kawaida huku nikiwa sina wasiwasi hata kidogo nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili usiku mida ya saa sita nilipigiwa simu na namba nyingine ambayo hata sikuijua ni namba ya nani Kutokana na namna ambavyo nilikuwa nasumbuliwa na wanaume kwa kipindi hicho, ah, nilijua kabisa labda hiyo namba ndo ndo wale wale. Basi bwana nilipuuza ile namba bila kupokea. Hiyo namba ilipiga tena na tena, sikupokea hata kidogo. Mara namba nyingine mpya ilinipigia. Pia nayo sikutaka kupokea maana nilihisi ah, ndo yule yule wa mara ya kwanza atakuwa akabadili <laughs> namba ili nifanyeje nipokee. Ila haikupita hata nusu saa nilipigiwa simu na moja ya mfanyakazi wangu. Hello boss. Nambe soju ilikana imenipigia simu muda huu kwamba maduka yetu yote matatu yamewaka moto. Yaani hapa nilipata selewe. Baada ya kupokea simu ya moja ya mfanyakazi wangu hizo ndo taarifa ambazo nilipewa. Kwanza usingizi ulikata pale pale. Usiku huo huo niliamka na kumwachia maelekezo mwanangu Maila maana alikuwa kashakuwa mkubwa miaka kama tisa hivi. Baada ya kutoka pale nyumbani moja kwa moja nilienda mpaka kule maduka yangu ambapo yapo. Kwa kweli nilishindwa na niliishiwa nguvu kwa kile ambacho nilikiwa na maana nilikuwa nashindwa hata nifanye nini sikuelewa ni mchezo gani ulifanyika mpaka kutokea vile yani 
maduka yangu yote matatu yalikuwa yameungua vibaya mno. Yaani kila kitu kilichopo ndani kiliungua na kubaki jivu. Kitu kilichonishangaza ni namna yalivyoungua. Yaani maduka yangu yote yalikuwa yapo katikati mwa maduka mengine ya watu wengine. Lakini cha ajabu maduka yangu tu ndio yalikuwa yanaungua. Mengine yote ya pembeni alikuungua hata moja. Na ukiangalia kwa jinsi maduka yalivyokuwa yamejengwa kama ni ajali ya moto basi ingechoma maduka yote maeneo hayo. Maana eneo hilo palikuwa na maduka zaidi ya 20 na yote yalikuwa yameshikana. Ila yangu tu ndo yaliungua. Tena sio kwamba eti labda jengo ndo liliungua bali vile vitu vya ndani ndo viliungua. I say msikilizaji kiukweli sikuelewa maajabu haya yametokeaje. Niliona kama ma, 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 mazingara vile. Nikiwa bado nazidi kushangaa maduka yangu jinsi yalivyoteketea huku nikiwa nimeishiwa nguvu. Mara nilipigiwa simu na jirani yangu na taarifa nilizopewa da zilinifanya nizimie pale pale. Kumbuka simulizi hii inaitwa nitakufa na siri yangu. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine anaitwa Mwak Zedan. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlize Max. Hello? Jirani, fanya haraka urudi nyumbani ese nyumba yako imewaka moto huko. Hizo ndo taarifa zilizonifanya nizimie. Yaani maduka anaungua. Natoka nyumbani ambako nimemwacha mtoto. Na penye napigiwa simu nako nyumbani kumeungua. I say, nilizimia pale pale. Nilikuja kuzinduka nipo hospitalini na pembeni yangu niliwaona wale wafanyakazi wale wafanyakazi wangu kama wawili wapo pembeni yangu. Esha, mwanangu yuko wapi? Baada tu kuzinduka swali la kwanza na kumbuka ilikuwa ni kujua hali ya mwanangu maana hicho ndo kilikuwa kitu cha thamani kuliko vitu vyote ambavyo nilikuwa navyo. Bosi, uh, Maila yupo emergency room maana hiyo jana alikutwa na hali mbaya baada ya nyumba kuwaka moto na walimuokoa ila ah, ilikuwa ni kwa kuchelewa. Hayo ndo yalikuwa maelezo niliyopewa kutoka kwa Aisha mbaye. Alikuwa ni kijana mwenzangu ambaye nilikuwa na muamini kuliko wafanyakazi wangu wote. Baada ya kupewa maelezo yale na Aisha moyo wangu ulianza kunienda kwa kasi mno. Huku nikiwa napumua kwa shida. Baada ya hapo sikuelewa nini kiliendelea. Nilikuja kuzinduka tena nikiwa sehemu nyingine na nilishangaa kweli kweli kwa jinsi nilivyokuwa nimefungwa mashine puani na sikuelewa ni mashine za aina gani kwa muda huo. Pia madripu ya kutosha yalikuwa yamejezana kwenye chumba hicho. Nikiwa sielewi nini kinaendelea, aliingia daktari ambaye alikuwa ni mzee wa makamo kidogo. Oh, thanks God. Hatimaye binti umeamka. Yule daktari baada ya kuniona nikiwa nimetumbua macho huku na shanga. Hayo ndo maneno nilioyasikia kutoka kwake. Nilitamani muulize kwamba nini kinaendelea ila kwa namna nilivyokuwa nimefungwa nilishindwa kufanya hivyo maana hata sauti yenyewe ilikuwa haitoki. Basi masaya yalizidi kusonga huku nikiwa nimeanza kukumbuka matukio yaliyotokea na akili yote ilikuwa inamwaza tu mtoto wangu jamani. Siku hiyo ilipita huku nikiwa natiririkwa na machozi pale kitandani. Siku nyingine hali yangu ilimarika kidogo hata zile mashine nilizokuwa nimefungwa nime nazo niligundua ni mashine za kusaidia kupumua na zenyewe zilitolewa. Dokta, Mwanangu yuko wapi? Baada ya daktari kumaliza tu kunitoa zile mashine niliuliza swali hilo huku moyo wangu ukiwa unapiga mapigo bila mpangilio. Maombi yangu yalikuwa ni kupata majibu ambayo na yataka mimi na sio yaliyopo. Binti yangu, usijali. Mtoto wako asha hapo na yuko vizuri. Daktari alinjibu jibu ambalo lilifanya moyo wangu utulia kwa mapigo, maana kwa nilivyohema ni kama mtu aliyetua kitu kizito ambacho alikuwa kajitwisha. Kwani dokta, ni mda gani nimekaa hapa? Nilimuuliza daktari ule huku mimi mawazo yangu nikiwa na islamda huenda nimekaa pale masaa kadhaa au siku moja tu. Ah, umekaa wiki tatu. Na tayari tulikuwa tumekata tamaa kabisa maana hata mapigo yako ya moyo yalikuwa yamesimama. Daktari yule alinijibu majibu ambayo aisee alinifanya ni hemi kwa nguvu. 
Basi daktari yule baada ya kumaliza kazi yake iliyomleta aliondoka na haikupita muda. Manesi walikuja kunitoa mle na kunipeleka kwenye wodi za wagonjwa wa kawaida. Maana kwa muda huo nilikuwa nipo kwenye vyumba vya wagonjwa maututi. Basi siku hiyo ilipita nayo. Ilipofika siku nyingine uimara uliendelea kurudi na mpaka muda huo hakuna mtu yote wa karibu ambaye alikuwa akaja kuniona. Mpaka alipofika jioni ndipo alipokuja mwanangu Maila akiwa ameambatana na Esha. Sikuamini macho yangu kwa kumuona mwanangu akiwa salama kwa mara nyingine tena. Esha, hebu nisimdie nini kilitokea? Hilo ni swali ambalo niliamua kumuuliza Esha mara baada ya kusalimiana naye tu. Basi Esha alinisimulia mwanzo mwisho kile kilichotokea mpaka mwanangu anapona na hali ya sasa ilivyo. Kwa hiyo Esha, sisi mwanangu anakaa wapi? Nimeuliza Esha huku nikiwa na wasiwasi. Maana Esha alikuwa mtoto wa kiume alafu mwanangu binti wa kike. Kwa hiyo nilijikuta napata wasiwasi kwamba isije akawa anakaa nege tu ni kwake. Maira anakaa kwa mama Hebru ni kwa yule jirani yako. Esha alinijibu majibu ambayo yalifanya angalau basi nipomoe maana vijana walikuwa hawasomeki mtaani pale. Basi siku hiyo mimi na mwanangu tulipiga story mbili tatu za kufurahishana na kutaniana mpaka kigiza kilianza kuingia ndipo Maila na Esha waliondoka. Japo bado Maila alikuwa hataki kuondoka. Baada ya siku tatu niruhusiwa kurudi nyumbani na kilicho nisaidia kwa kipindi hicho nilikuwa nina bima ya afya na ndio hiyo ilo nisaidia. Baada ya kutoka pale hospitalini moja kwa moja kituo cha kwanza ilikuwa ni kwa mama Hebron ambaye alikuwa ni jirani yangu pekee tunaelewana naye katika eneo hilo. Maisha mapya yalianza huku nikiwa sina sehemu ya kulala maana nyumba yangu yote ilikuwa imeungua hovyo hovyo na ilitakiwa ukarabati ufanyike tena. Kikweli maisha yangu yarudi nyuma hatua nyingi mno. Bosi, hivi unajua watu waliochoma maduka? Siku hiyo nikiwa pale kwa mama Hebron, Esha alikuja kunitembelea na hilo swali aliuliza mara baada ya mimi kumuuliza kwamba, "Mbona wale wafanyakazi wengine ambao mimi nilikuwa nimewaajiri si waoni?" Mm, Esha. Mimi sijui chochote yani. Yaani kama kuna kitu najua naomba nisimlie tu. Nilimjibu Esha baada ya kuniuliza kama na wajua aliochoma maduka yangu. Da, bosi. Huwezi amini. Yule mzee uchaya yule mwenye duka kubwa pale sokoni. Kuna siku alinifuata bwana. Na kitu alichokuwa nataka ni kwamba mimi nije kwako ni ibe vitabu na kadi zote za benki na aliniahidi kiasi kikubwa cha pesa. Asa kutokana na jinsi ulivyonisaidia kiukweli mimi nilimkatalia kufanya hivyo. Sikuelewa kwa nini yule mzee anataka hivyo ila baada ya siku mbili Hilda akiwa na Godi walikuja kunishawishi kwamba eti tuchome maduka yale na kuna pesa walinitajia kwamba tukifanikiwa tunapewa kwa hiyo kwangu niliona haina haja kufanya vile na niliwakatalia mimi sikutaka kuuliza mona kwamba siji ni nani aliyowapa kazi ile ila nilijua moja kwa moja atakuwa ni yule mzee uchaya baada ya kama siku mbili ile ajali ya moto ndio ilitokea na mimi nilipata wasasi kwamba huenda mzee yule anahusika. Ila kiukweli bosi baada ya kupeleleza nimegundua ule mpango wa kina Hilda ndo alifanya kwa maelezo ya baadhi ya wafanyabiashara wakubwa akiwemo mzee Uchaya. Huwezi amini. Saizi kwenye zile frame zako mzee Uchaya kafungua maduka yake na akina Hilda ndo anauza. Hayo ni maelezo ambayo Esha alielezea na hao kina Hilda walikuwa ndo wale wafanyakazi wangu. He? Esha. Sasa kama uliambiwa vile kwamba unatokea kuchoma moto maduka yangu, wewe kwa nini ukuja kuniambia na ukakaa kimya? Kwa hasira nilimuuliza Esha. Huku nikiwa naona kama ndo wale wale. Ah, uh, bosi, mimi nilijua haiwezi kutokea na nilijua labda ni utani tu. Na niliona nikikwambia labda unaweza hisi kama na wachonganisha kina Godi ili uwafukuze kazi. Esha alijibu huku akiwa na muangalia kwa jicho kali mno. Niitamani nimrukie ni mmeze pale pale. Da. Ila basi. Esha, hebu naomba uondoke kabla sijafanya kitu kibaya. Tena nisikuone machoni kwangu kuanzia leo. Nilisema hivyo huku nikiwa nimefumba macho kwa sira. Nikimwambia Esha ondoke. Maana nilihisi huenda amekuja tu kunikejeri. Ni kweli bwana, Esha aliondoka kwa speedi mle ndani. Siku hiyo nilikuwa ni mtu wa mwazo hata chakula sikula kabisa. 
Basi siku zilizidi kusonga huku nikiwa naumiza kichwa kwamba naanzia wapi kuyatengeneza maisha kwa mara nyingine? Maana ni hatua nyingi ilikuwa nimerudishwa nyuma. Japo kwa kipindi hicho bado kwenye akaunti yangu ya benki kuna salio. Nilikuwa ninasoma japo lilikuwa sio kubwa kivele kwa sababu pesa nyingi nilikuwa nimetumia kwenye ujenzi na kununua gari. Kwa hiyo kwenye akaunti yangu ni pesa kidogo tu ndo ambayo ilikuwa imesalia. Baada kukaa kama mwezi hivi kwa mama Hebron, mama yule ni kama alianza kunichoka mimi na mwanangu. Siku zote wanasema akufukuzae hakwambie toka, maana ilibidi jiongeze tu baada ya kuona mambo yanayoendelea pale nyumbani. Maana ilifika kipindi anafunga geti kabla mimi hata sijaingia ndani. Yaani hata kama ni saa moja ile midi ya jioni ni saa moja nikimgongea kuomba anifungulie anakataa yani ni kimya mpaka kesho yake basi bwana baada ya kuona hali hiyo imenizidi ilibidi niondoke pale kwake huku nikiwa bado sijapata njia kupita ili kurudi kwenye malengo yangu kitu nilichokiamua ilibidi niuze lile pagala langu lilobakia baada ya nyumba kuwa kama moto pamoja na gari yangu nayo niliuza baada ya hapo niliamua kuhama mtaa na kuhamia mitaa ambayo angalau basi najulikana na siwezi kufanywa mambo ya hovyo na mitaa hiyo ilikuwa sio mbali sana na ile mitaa niliyozaliwa na kukulea mimi baada ya kufika katika mitaa hiyo nilitafuta chumba na sebule na kulipa kodi ya miezi sita baada ya hapo nilinunua baadhi ya vitu vidogo vidogo vya umuhimu katika kuanzia maisha baada ya kuhakikisha mazingira ya kukaa yapo sawa hapo ilibidi sasa ni pambane kumuhamisha mwanangu shule na kipindi hicho alikuwa yupo darasa la nne. Ndani ya wiki mbili nilifanikiwa kupata shule na kumuhamisha mwanangu huku watu zote nikiwa nimezikamilisha. Baada ya hapo nilianza biashara yangu ya kutembeza nguo za watoto kwa mara nyingine tena na mwanzo niliona kuna ugumu wake kwa sababu nilikuwa sijazoeleka sana kwenye biashara hiyo katika mitaa hiyo japo mitaa hiyo watu walikuwa nanifahamu vizuri na katika kuzungusha ile biashara kuna maeneo nilikuwa nayakwepa mno kupita kwa sababu nilijua kabisa ya nikipita maeneo hayo lazima nikutane na rafiki zangu wa zamani kitu ambacho mimi nilikuwa sikipendi kabisa basi biashara ilianza kuchanganya na nilianza kupata oda kila sehemu ya mtaa ki kweli nilikuwa nauza pesa nzuri Nilifanya biashara ile kwa mwaka mzima huku nikiwa nishajulikana kila kona. Baada ya kuona pesa ambayo nilikuwa nimekusudia kuipata imefika, inanibidi nifungue duka kubwa la vipodozi na kwa pembeni yake nitengeneza kibanda kidogo cha kuuzia mitumba. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi mbili kwa muda mmoja na sikutaka kuajiri mtu anisaidie kuhofia kile kilichotokea mwaka mmoja nyuma. Kipindi chote hicho nafanya hizo biashara zangu. Nilikuwa nakutana na rafiki zangu akina Edita, tena kuna kutano mara kwa mara. Na tulikuwa tunapishana kama tujuani vile. Japo nilikuwa nawaona kabisa wanahamia ya kuongea na mimi, ila kwa upande wangu nilikuwa sitaki mazoea na watu wa jinga. Pia hata habari za Feruzi na Brian zote zilikuwa zimenifikia. Kwa mujibu wa maelezo ambayo nilikuwa nimepewa na moja ya wambea wa mtani kwamba Feruzi alikuwa kaoa miaka sita iliyopita. Baada ya miaka miwili alipoona mke wake apate ujauzito, aliamua kumtimua na kwa mwingine. Hata huyo mwingine naye hadithi ilikuwa ile ile naye alimtimua pia. Mpaka mimi napewa taarifa ile na mbea yule ni kwamba Feruzi alikuwa ameoa mke wa tatu ambaye naye alikuwa ni kama mwaka ulikuwa unakata mwaka wa pili sasa ulikuwa unakata pasipo kuwa na dalili yoyote ya ujauzito. Ila kitu cha kuchekesha ni kwamba <laughs> Wale wanawake wote ambao Feruzi alikuwa ameachana nao huko walikoenda waliolewa na kupata watoto. <laughs> kwa hiyo kwa maelezo yale bwana ambao nilikuwa nimesimuliwa na wambea hao wa mtaa hapo niligundua okay kumbe huenda Feruzi ndo ana matatizo na hana uwezo wa kuzalisha. Hapo moja kwa moja nilipigia mstari kwamba mwanangu Maila hawezi kuwa mtoto wa Feruzi ila kitu cha kuchekesha tena baada ya kupita muda fulani nilikuja kusimuliwa tena hadithi kumuhusu Brian ambapo naye 
Hadithi yake ilikuwa inafanana kabisa na hadithi ya Feruzi japo mandhari ya hadithi yalikuwa tofauti. Kwa nini hivyo simlio ni kwamba <laughs> Brian yeye alikuwa akaoa mwanamke wa kwanza baada ya kuona yule hazai aliamua kuoa mwanamke wa pili ambaye tayari na mtoto huko alikotoka. Ila hata huyo alikaa kwa Brian miaka miwili pasipo dalili yoyote ujauzito. Baada ya muda yule wa kwanza aliamua kuachana na Brian na kwenda kuolewa sehemu nyingine ambapo baada ya kufika huko haikupita hata miezi miwili alipata ujauzito. Kwa hadithi hiyo pia ilionekana mtu mwenye matatizo ni Brian bali sio wale wake zake. Kwa story hizo mbili ni zozipata kuhusu Feruzi na Brian. Ziliniacha nikiwa na mawazo kede kede kichwani mwangu. Na wazo ambalo lilikuwa limenitawala ni kwamba huenda mwanangu Maila akawa ni mtoto wa baba. I say, yani nilijikuta naishia kucheka tu baada ya kufikiria sana. Ila hata hivyo <laughs> sikutaka kuumiza kichwa sana kwa sababu tayari mwanangu Maila ilikuwa nishamwambia na nishamjenga kiakili kabisa kwamba baba yake alishafariki. Ndio hivyo mimi nitafanyaje msikilizaji? Eh? Nitafanyaje sasa mimi kwa sijui baba wa mtu? Basi maisha yangu aliendelea huku nikiwa na watazama marafiki zangu wa zamani jinsi wanavyojipitisha kwenye duka langu la vipodozi mara mbili mbili. Katika mtaa ule naweza sema katika maduka yote makubwa ya vipodozi la kwangu lilikuwa ni miongoni mwa maduka maarufu sana. Na ndani ya muda mfupi duka langu lilijipatia umaarufu ambao ulinifanya nizidi kujituma zaidi na zaidi. Na kitu kilichopelekea duka langu kupendwa na wengi kwanza ni ukarimu na ucheshi ambao nilikuwa naonyesha kwa wateja. Pia hata bei zangu zilikuwa poa kulinganisha na wengine. Na duka langu hilo nilipatia jina la Maila Vipodozi. Niliamua kuliita hivyo kutokana jinsi nilivyokuwa nampenda sana mwanangu. Na mimi nawe msikilizaji unafahamu hilo. Maisha aliendelea huku nikiwa najigawa kwenye kazi mbili. Yaani wateja wangu akija na uzia Hivyo hivyo wakija vipodozi na rudi dukani nauza. Japo nilikuwa nazidiwa na kutingwa ila sikutaka kutafuta mtu wa kunisaidia kutokana na kwamba hakuna mtu ambaye nilikuwa namwamini. Ilifika kipindi mpaka watu wakaanza kuniita nina roho mbaya, tena mroho wa pesa. <laughs> ah basi tu maisha yaliendelea huku mimi na mwanangu tukiwa tunaishi kwa raha na starehe. Ila kuna siku nikiwa pale dukani kwangu alikuja mama moja ambaye kwa kumbukumbu kumbu zangu nilikuwa sijawahi muona na baada ya kukaribishwa nilishangazwa mno na maneno aliyokuja kunieleza kuhusu baba yangu. Mm. I say baada ya kuambiwa yale maneno kwanza <laughs> ilibidi nianze kucheka maana nilianza kumuona yule mama kama kichaa fulani hivi. Sara yule unayejua ni baba yako yule sio baba yako wa kukuzaa. Ni baba yako mlezi tu na hana undugu wote na wewe. Hayo ndio maneno ambayo niliambiwa na mama yule. Na baada ya maneno hayo nilikaa kimya kama nusu saa hivi huku nikiwa na cheka tu na nilikuwa namkadiria yule mama bila kupata majibu. <laughs> mama we. <laughs> Hebu niambie nataka kukupa nini? Eh, au nataka kuomba nini? Ninaambie nikupe uondoke. Nikiwa nimemkazia macho nilimuuliza mama yule maana kwa akili yangu ni yule mama kaleta maneno yale ya umbea na uongo ili tu kukopa vitu au kuomba pesa Baada ya kumuuliza mama yule hilo swali kwanza kujibu kitu chochote alisha kuniangalia tu Baada ya hapo alinishika mkono mle dukani na kunivutia nje Huku nikiwa sielewi ananivutia nje kwa maana gani Mimi mwenyewe sikutaka kubishana naye Nilimfuata tu pale nje anaponivutia baada kufika pale nje alinyosha mkono wake kunionyesha barabarani na kitu alichokuwa ananionyesha ilikuwa ni bonge la gari la kifahari ambalo lilikuwa limepaki pembezoni mwa barabara yatima usie na adabu usijione kumiliki hiki kijiduka chako ndio umemaliza maisha umesikia eh? na usione kila anayeingia humu dukani kwako hana maisha umeelewa eh? mpuzi mmoja we na utabaki hivyo hivyo maisha yako yote bila kujua ukweli na ipo siku utanitafuta na hutanipata pumbavu zako wewe. Yule mama baada ya kunionyesha gari la kifahari, aliongea maneno ya matusi tena kwa hasira. Baada hapo aliondoka huku nikiwa namshuhudia yule mama nilimuona anaingia kwenye gari ile la kifahari na kondoka zake. Ah, mjinga kweli. Sasa nimefanya nini? 
Baada ya mama yule kuondoka nilianza kujilaumu kwa ujinga wangu. Sio kwamba eti nilikuwa na laumu kwa zile taarifa kuhusu baba yangu hapana, bali kitu nilichokuwa na laumu ni kumjibu vibaya mtu aliyenizidi uwezo kwa kudhania niomba omba. Basi bwana. Siku hiyo nilikaa pale dukani huku nikiwa na waza na kuwazua na nijikuta nimeanza kukumbuka vituko vya baba kipindi cha nyuma. Hata mimi nijikuta nimeanza kupata wasiwasi kwamba huenda kweli yule sio baba yangu mzazi. Nilikumbuka hata maneno ya baba alionitamkia kwamba yeye sio baba yangu. Nijikuta nimekuwa mtu wa mawazo kweli. Kabla ya hata muda kufika niliamua kufunga duka langu na kurudi nyumbani. Siku hiyo ilipita huku nikiwa bado na waza. Siku nyingine niliwahi dukani kama kawaida na biashara zilendelea kama siku zote. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa na Jumamosi mchana nikiwa nipo pale dukani kwangu. Mara nilianza kusikia makelele barabarani. Maana duka langu lile lilikuwa lipo barabarani tu. Kabla ya kuchungulia sikuelewa makelele yale yanatokana na nini haswa. Lakini yalikuwa ni makelele ambayo yana mchanganyiko wa sentence kama achomwe, akatwe kichwa, uwawe. Dada na kuaje mwizi abakwe mpaka kufa. Kwa baada ya kusikia vile. Ah, nikaona basi moja kwa moja nijua labda alikamata huko ni mwizi. Basi mi mwenyewe nilitoka na kusimama mlangoni kwangu ili nishuhudie mwizi huyo anafananaje. Nilipofika tu mlangoni nilipopiga macho barabarani. Moyo wangu ulianza kudunda ghafla maana niliona kuna mdada kabebo juu juu huku damu zikiwa zinamvuja maskini. Na nipo angalia vizuri yule dada ni kama ni kwa namkumbuka. Ila sikuelewa ni wapi nimewahi kutana naye. Baada ya kuona hivyo nilisogea karibu kabisa mwa tukio lile ili nimwangalie vizuri mtu yule ambaye roho yangu ilishuhudia kumfahamu. Sikuamini macho yangu. Baada ya kuona mdada yule aliyebebwa juju ni wanjiku. Yule dada ambaye alikuwa rafiki yangu gerezani miaka nane iliyopita na alinisaidiaga sana. Moyo wangu ulianza kudunda bila mpangilio. Huku nikiwa napiga mahesabu ya jinsi gani nimsaidie mdada yule. Asa kitu nilichokifanya ni rudi dukani kwangu na niliamua kuwapigia simu polisi ili waje haraka kabla wanjiku ajachuma moto. Baada ya hapo ilibidi nitoke nje na kwenda pale barabarani kwa zuga zuga watu ili wachelewe kumchoma na askari waje kumsaidia. Ni kweli bwana, mpeni yangu ilifanya kazi. Maana askari walifika maeneo yale baada ya kama dakika 20 hivi tu wakawa mshafika japo kwa ugumu askari walifanikiwa kumchukua wanjiku na kuondoka naye mimi mwenyewe sikutaka kuchelewa nilifunga duka langu na kuanza kufuatilia nyuma kwa nyuma ule msafara wa polisi yani askari wanafika kituoni hata mimi nilifika muda ule ule nikiwa nimekodi boda boda kwanza kitu cha kwanza ilibidi kushughulikia matibabu ya haraka maana wanjiku alikuwa kazibia kwa muda huo kwa kipigo kikali kutokana na pesa ambazo niliwahonga askari wale bila hata sharti lolote waliamua kuniachia wanjiku niondoke naye kwa ajili ya kwenda kupambania uhai wake na kitu ambacho walinsistiza ni kwamba watu wasimuone basi kwa juhudi zangu nilifanikiwa kumfikisha wanjiku hospitalini salama salmini na matibabu yalianza siku hiyo hiyo zilipita wiki kama mbili hivi wanjiku alipona na kuwa sawa kila kitu hapo ilibidi sasa aanze kunisimulia kile kilichotokea maana kwa mara ya mwisho mimi nilimwacha gerezani akiwa anatumikia adhabu yake. Maelezo ya wanjiku yalinifanya niendelee kuamini kwamba hii dunia ina watu wenye roho mbaya kuliko hata ubaya wenyewe. Wanjiku, wewe ni kama ndugu yangu. Usijali mimi nitakusaidia na kwa kuwa huna sehemu ya kukaa, unaenda kukaa kwangu sawa eh? Basi Ilibidi nichukue jukumu la kumsaidia wanjiku maana alionekana ni mtu anayehitaji msaada. Baada ya hapo maisha ya kawaida yaliendelea huku wanjiku akiwa anakaa pale kwangu kwa kujificha ficha. Maana watu wengi walikuwa wanaamini kwamba wanjiku ni mwizi ila mimi kipindi chote hicho nilikuwa nafanya juu chini kumsafisha wanjiku na kuaminisha watu kwamba wanjiku sio mwizi bali alitengenezewa tu zengwe na mama yake wa kambo. Baada ya miezi kama miwili hivi watu wengi walianza sasa kusahau tukio la wanjiku na wengine walianza kuamini kweli wanjiku alikuwa sio mwizi. Basi baada ya kuona hali hiyo ilibidi mimi hasa na wanjiku tuanze kushirikiana kazi. Yaani yeye eh, alikuwa anauza duka la nguo ambalo lilikuwa pembeni kidogo alafu mimi nilikuwa nauza duka la vipodozi. 
Na upande wote huo bado mimi nilikuwa nafanya upelelezi mdogo mdogo kuhusu ukweli wangu mimi na baba yangu. Na bado muda wote huo nilikuwa sijajua ukweli wote. Kuna saluni moja baba alikuwa anapenda kwenda kuchonga ndevu zake mara kwa mara. Na mimi kitu nilichoamua ilibidi niende kwenye saluni hiyo kwa baba yangu ili ikiwezekana niweze kupima vina saba vyangu na vya baba yangu. Ili kuweza kuthibitisha maneno ya mama yule ambaye nilikuwa hata sijawahi kumuona kabla. Baada ya wiki mbili nilifanikiwa kupata unywero wa baba yangu. Na moja kwa moja nilienda kwenye hospitali ambayo ilikuwa inaaminika na nilienda kupima vina saba. Baada ya vipimo niliahidiwa kwamba majibu yanatoka baada ya wiki moja. Kwa hiyo ilikuwa haina budi kusubiri hiyo wiki. Basi maisha yaliendelea huku nikiwa nasubiri majibu yangu. Ila pale dukani kwangu kuna mama alianza kuja kuja mara kwa mara akionekana ni mama ambaye ana jambo lake. Baada ya kumuuliza Wanjiku niligundua yule ndo mama yake wa Kambo na Wanjiku ambaye amekuwa na yawinda maisha ya Wanjiku muda wote. Baada ya gundua hilo hapo ilibidi mimi sana Wanjiku tupange mipango ya kumfanyizia mama yule. Kwani Wanjiku? Huyu mama ni kipi hasa anachokihitaji kwako? Na kwa nini anakuwa na kuinda hivyo? Kabla ya yote ilibidi muulize Wanjiku kwanza maana ilikuwa sioni muhimu wa mama yule kufuatilia maisha ya Wanjiku ikiwa hakai kwake. Da, mama Maila, we acha tu. Huyo anachonitafutia anahisi labda kuna siku sije nitakuja kudai mali zangu nilizoachiwa na wazazi wangu. He, Wanjiku. Kwani? Huyo si mama yako wa Kambo umesema na inaonekana alikuwa mke wa baba yako. Sasa kwa nini mali uachiwe wewe na sio yeye? Na kama ni zako, kwa nini nazitake yeye? Nilimuuliza Wanjiku swali huku nikiwa bado sielewi maelezo yake. Baada ya kukaa kidogo Wanjiku alifikiria kisha kaniambia Mama Maila we acha tu ni story ndefu kidogo siku nyingine nitakusimulia Wanjiku alijibu huku akionekana ni mtu mwenye mazito tena hayo mazito yanamwandama moyoni mwake Sasa Wanjiku hiyo story ndefu si ndio nisimulie saa hizi nijue jamani Nami sikutaka ile story ya Wanjiku ni subiri siku nyingine. Nilitaka nijue siku hiyo hiyo kweli wote kumhusu yeye. Ila wakati Wanjiku ndo anataka kuanza kunisimulia. Mara nilipigiwa simu pale pale na daktari na alikuwa anataka nikachukue majibu yangu kwa kuwa yalikuwa yapo tayari. Sikutaka kusubiri tena. Haraka haraka nilimwaga Wanjiku na kuelekea hospitalini kuchukua majibu maana sio kwa hamu ile ambayo nilikuwa nipo nayo. Nilifika pale hospitalini kama mtu anayeenda kufanya fumanizi maana sio kwa haraka ile ambayo Nilikuwa nipo nayo. Moja kwa moja nizama mpaka chumba cha daktari yule tena bila kugonga hodi. Ah, samani dokta. Baada ya kuingia bila hodi chumbani kwa daktari, niliona aibu maana nilikuta daktari ana watu wengine na nilipoangalia vizuri watu hao, alikuwa ni Feruz akiwa na mdada mmoja ambaye alionekana kama mkewe. Basi niliomba radhi kwa daktari yule na nilitoka kwa aibu mno. Sasa, ilibidi nikae nje kusubiri wagonjwa hao watoke ila nilibaki najiuliza Feruzi kafata nini kwa daktari yule maana daktari yule alikuwa ni daktari anayehusika na mambo ya uzazi sana sana Nilikaa kama nusu saa pale nje hapo ndo niliona Feruzi akitoka na yule dada mle ndani na Feruzi aliponiona alinamisha kichwa kwa aibu ila alionekana ni mtu ambaye hana raha kabisa na maisha yake basi mimi mwenyewe kwa haraka haraka niliingia chumbani kwa daktari nikiwa na haraka zangu Binti vipi mbona una mapepe hivyo kulikoni Unaingia bila hata kubisha hodi. Baada ya kuingia daktari yule alianza kunisema huku mimi nikiwa naishia kuomba msamaha tu maana sikuwa na kingine cha kujeleza. Alafu vipi huyo kaka aliyetoka humu mnafahamiana? Mbona alikuwa ananiuliza kwamba wewe umeijia nini huku? Nilishangaa daktari yule kuniuliza hilo swali na kuniambia kwamba Feruzi alikuwa ananipeleleza. He? <laughs> Kwa hiyo dokta umemwambia kitu ambacho mimi nimekijia huku? Nikiwa nimetumbua macho nilimuuliza yule daktari kama kampa siri zangu Feruzi. Maana Feruzi toko totoni nilikuwa namjua ni mtu ambaye alikuwa hawezi kutulia na maneno sehemu moja. Yaani akijua jambo basi marafiki zake wote watajua. Nilipumua kidogo baada ya daktari yule kunithibitishia kwamba hajamwambia kitu chochote kuhusu kitu ambacho mimi nimeijia. Kwani dokta yeye kafuata nini huku na kwa nini kaja na mkewe? Mimi mwenyewe nilibidi niulize swali la kumpeleza Feruzi. He, nyi watu vipi? Yeye kanuuliza taarifa zako sijamwambia. Na wewe unauliza taarifa zake kwa hiyo unahisi wewe ndio nitakwambia? <laughs> Hebu achane na hayo. Ngoja nikupatie hapo majibu yako. 
Yule daktari aliongea huku akiwa anafungua draw na alitoa bahasha kubwa ambayo ndo alikuwa akaweka majibu yote mle. Kwanza kwa waraka ambao nilikuwa nao ilibidi nifungue pale pale kuangalia kama kile alichokisema mama yule ni ukweli au ndo maneno ya uchunganishi tu. Nilibaki nimeduana kuacha mdomo wazi kama nimedungwa na kitu chenye ncha kali matakoni. Maana niliona kama uongo vile yani majibu yalikuwa yanaonesha mimi na baba hatuna mahusiano hata kidogo yani damu zilikuwa hazioani hata asilimia moja. Hapo ndo nikumbuka kwamba kuna siku wakati nipo hospitali fulani daktari aliniulizaga swali kwamba nina uhakika kwamba yule ni baba yangu? Japo sikuelewaga kwa nini anauliza vile. He? Mbona ya maajabu? Kumbe huyu sio baba yangu? Ndio maana alikuwa ananitamani tamani hivyo. Kama ni hivyo baba yangu yuko hapi sasa. Na yeye kwa nini kipindi chote hiki hakuniambia kama sio baba yangu? Baada ya kuangalia yale majibu, hayo ndio maswali ambayo mimi nilibaki najiuliza huku nikiwa sipati majibu. Dokta, una uhakika umepima vilivyo na haya ndio majibu yenyewe? Nilimuuliza daktari huku nikiwa narudi arudia kusoma majibu yale. Yaani hakuna kitu hata kimoja ambacho kilikuwa kinaoana kwenye majibu yale. Kiasi kwamba tu naweza fikiria hata kusema labda tuna undugu kwa mbali. Daktari yule tena kwa msistizo mkubwa alinithibitishia kwamba majibu yako sahihi asilimia mia moja. Basi mimi bidi nitoke ili kwenda kufanya mpango wa kumtafuta yule mama. Walau basi aniambie ni wapi baba yangu aliko na kwa nini kipindi chote hicho hajawahi nitafuta. Hila wakati natoka mle chumbani kwa daktari yule, uso kwa uso nilikutana baba yangu akiwa na mke wake mwingine. Mimi na baba tulitazamana jicho la tusijuane. Huku mimi nikiwa najisemea moyoni kwamba we mpuzi kumbe sio baba yangu na ulikuwa huniambii. Basi baada ya kumwangalia baba yule kuanzia chini mpaka juu na kumshusha tena niliondoka kwa kasi huku nikiwa sijali kama daktari yule atamwambia siri zangu au la. Japo na mimi nilianza kujiuliza kwamba yeye kaja pale kwa daktari yule kufanyeje halafu akiwa ameambatana na mkewe kabisa ila maswali niliyojiuliza hata sikupata majibu. Basi Nirudi kule dukani kwangu na kumkuta wanjiko akiwa anaendelea na kazi. Kwanza niliingia dukani huku nikiwa nimevurugwa na nina mawazo ya kila rangi kichwani mwangu. Kiukweli nilikuwa nimevurugwa haswa. Nikiwa nipo kwenye hali hiyo mara niliona rafiki yangu wa zamani Edita akiwa anakuja mli dukani kwangu huku akiwa na marafiki zake wengine watatu ambao wote walikuwa ni mashoga zangu kipindi hicho. Bahati mbaya siku hiyo walikuja nikiwa nipo kwenye mudi mbaya kuliko maelezo. Si uziondokeni. Kabla hata hawajasema kile kilichowaleta, mwanamama nilianza kufoka huku nikiwa ni mwatumbuli ya macho. Hey, we Sara. Sisa tujaje kununua chochote ila kilichotuleta hapa baba yako tumekutana naye maeneo fulani hivi akitokea hospitali na akatutuma kwamba tukwambie eti urudi nyumbani kwenu ana mazungumzo na wewe. Edita alitoa maelezo kuhusu kile kilichowaleta. Japo niliwaona kabisa kama ni watu ambao wana hamu mno ya kurudisha urafiki na mimi. Aya ni mwasikia asante ni kwa taarifa. Mnaweza kuondoka sasa. Niliongea huku nikiwa nakusanya vitu vyangu kwa ajili ya kuondoka maana niliona kama siku yangu isharibika hivi. Akina Edita waliondoka kwa aibu huku akiwa anaangalia nyuma mara mbili mbili wakidhani labda mimi nitawaambia kwamba warudi. Nilifunga duka langu la vipodozi na kumwacha wanjiku akiwa anauza nguo na nilimwaga kwamba mimi na waikorudi. Baada ya kutoka pale kwa kuwa nilikuwa na namba ya daktari yule, ilibidi nimpigie na nimuombe jioni hiyo kwamba tukutane sehemu maana nilikuwa na mengi ya kumuuliza. Kwanza nilitaka nijue kitu alichokifuata baba pale hospitalini na pia nilitaka nijue kama tayari ashamwambia baba siri yangu maana ile taarifa ya kina Edita kwamba eti baba ananihitaji nyumbani kusema kweli ilinishtua kidogo. Mimi na jioni sana mimi na yule daktari tulikutana sehemu ambayo watu huwa wanaenda jioni na familia zao kula chakula cha jioni. Bahati mbaya siku hiyo yule daktari wa kipindi kile yani Okelo yule ambaye alikuwa anataka nitoe ujauzito ili anioe naye alikuwa yupo maeneo yale na mdada fulani hivi ambaye Sikujua ni mke wake au mchepuko. Basi 
Mimi na daktari tukiwa tumekaa huko tunapiga vinywaji. Mara macho yangu na ya ukelo yaligongana. Baada ya hapo nilimwona ukelo ananichekea chekea tu huku akiwa na tabasamu na baada ya hapo nilimwona anaondoka na yule mwanamke. Nami sikutaka kufuatilia yule nani yake kwa sababu ilikuwa inioso. Eh dada. Ulichonitia ni kipi aswa? Baada ya story za hapa na pale na yule daktari ilinibidi aniulize kitu nilichomwitia. Ilinibidi nianze kufunguka kile nilichomwitia na nilipoona yule daktari kama anatia ugumu kutoa siri za wagonjwa wake. Basi ilibidi nimtajie pesa kubwa kama rushwa tu ili aniambie siri. Na yule bwana aliyekuja pale na mkewe ni kwamba wamekuja kuangalia tatizo ni lipi maana anasema ni mwaka sasa mkewe hajashika ujauzito. Na kitu cha kushangaza huyo mkewe huko alikotoka ana watoto wawili na kwa maelezo yake huyo bwana anasema huyo ni mke wake wa nne. Na katika wanawake zake wote hakuna ambaye amewahi batika kuzaa naye. Sasa hapo alitaka niangalie ana matizo gani ila matatizo yake niliyoyagundua kiukweli siwezi kukwambia kwa sababu nitakuwa nimefanya dhambi kubwa na we ulichokuwa unataka kujua ni kwamba alikuja kufanya nini pale na nishakwambia daktari yule alimaliza kuelezea kile kilichompeleka baba yake hospitalini baada ya maelezo yale ya daktari nilijikuta nimebaki mdomo wazi maana ilikuwa sielewi ni movie gani inaendelea yani katika wale watatu ambao wote nilikuwa nimelala nao na lilikuwa nadhani miongoni mwao huenda mmoja wao ndo baba wa watoto wangu na wote walionekana wana matatizo mjarabu sina kwa mjibu wa story za wale wote watatu ilionekana kila mmoja ana matatizo kwenye upande wa uzazi sasa hapo maswali yalizidi kuongezeka kichwani mwangu kwamba atakuwa nani alinipa ule ujauzito maana wote inaonyesha ya kwamba hawana uwezo wa kutungisha miemba. Sasa hii mimba ambayo nimeipata ni ya nani? Basi ilinibidi nimwaage yule daktari ambaye alikuwa ni mtu wa makamo kidogo. Na muda huo tayari nilikuwa nishajua kwamba kumbe baba hajui siri zangu. Ila wakati natoka maeneo yale kuna mtu aliniita jina langu tena kwa ufasaha mkubwa kabisa. Nilipogeuka nilimuona Dr. Okero akiwa ananikonyeza kwamba nisogee kule aliko. Hmm. Huyu mpuzi nini? Alafu nilijua ameondoka kumbe ananivizia huku nje. Nikiwa najiuliza niende au nisiende, hayo ndo mawazo ambayo nilikuwa najiwazia kichwani mwangu. Basi, inabidi nisogee tu kishingo upande ili nisikilize ni kitu gani anataka kuniambia. Kwanza Sara, msamahani kwa usumbufu. Okela alianza kuongea huku akiwa anaweka vituo na mapozi bila mpangilio kitu ambacho ah, kiukweli kilinikera. Bwana, mimi na mambo mengi umesikia eh? Kwanza mwanangu atakuwa kashani misi huko nyumbani. Ongea haraka haraka bwana, mimi nataka niondoke. Sio naongea kwa vituo na mapozi kama mimi mchumba wako bwana. Mtoto wa kike nilimtolea povu Okelo. Mpaka alibaki anajichekesha peke yake. Huku akiwa haamini kama mimi ndo kipindi kile ambaye nilikuwa najilizaliza kwake. Ah. Uh, Sara, samani kwa yote yaliyotokea kipindi kile. Mimi nilikuwa na kutafuta sana ila sijawahi bahatika kukupata Sara Mimi nipo tayari kukuoa na kuwa baba wa mtoto wako. Yaani hata ukisema ni kuoa saizi nipo tayari. Dr. Okello aliongea maneno ambayo yalinifanya nibaki na cheka bila mpangilio. Huku nikiwa namuona kama chizi vile. <laughs> Okello unajua unachekesha eh? Eti upo tayari kunioa hata saizi. Kwa hiyo aliyekuambia mimi sijaolewa ni nani? Hivi unafikiri miaka yote hiyo mimi nilikuwa nimekaa tu eh na kusubiria wewe uje unioe. Eh? Baba we. Naomba unisikilize kwa makini sawa. Sitaki upuzi wako. Mimi na mtu wangu sawa eh? Hata huyo mwanangu Maila hawezi kukubali kuwa na baba mpuzi kama wewe. Kwa nyodo nilimjibu Okelo huku nikiwa nampiga na jicho la kimahaba ili nizidi kumuumiza zaidi. Baada ya hapo niliondoka huku nikimwacha Okelo pale pale akiwa amedua. Siku hiyo ilipita huku nikiwa nawaza mtu aliyenipa ule ujauzito. Ni nani? Ikiwa wote watatu na tatizo. Da ila sikupata jibu. Kulipa kucha asubuhi na mapema kabisa baada ya kupiga kifungua kinywa. Moja kwa moja nilienda mpaka kwa baba 
ili kwenda kujua ni ujinga gani kaniitia tena maana kwa kipindi hicho tayari nilikuwa najua ukweli wote baada ya kufika nilimkuta baba akiwa ametulia na mke wake wanaangalia taarifa habari mzee sina muda mwingi wa kupoteza hapa kwa hiyo naomba uniambie tu haraka haraka kile ambacho umenitia mimi niondoke baada ya kukaribishwa niliongea huku nikiwa na watazama wote wawili kwa jicho la dharau sana uh, uh, sara Uh, mimi nimekuita hapa kukwambia ukweli kwamba kikweli sara mimi sio baba yako mzazi ni mtu kama tu alivyo watu wengine japokuwa nimekulea kama baba yako kwa mara ya kwanza baba mwenyewe alifunguka na alifungua mdomo na kutamka mwenyewe huku nikiwa sielewi kwa nini kaamua kuniambia saa hizi na sio muda uliopita mhm ndio kuniambia kwamba baba yangu ni upi na kwa nini unaniambia leo? Nilimuuliza huku nikiwa nimemkazia jicho. Ah. Kio kweli Sara. Baba yako alikuja. Ah. Yaani niseme tu kwamba baba yako bwana sifahamu aliko na wala simjui na sijawahi kumuona machoni. Japo najua kwamba baba yako alikuwa ni raia wa Nigeria. Ila kio kweli ah. Yaani sijawahi hata kumuona nafana naje na simjui. Mzee yule alizidi kuongea maneno ambayo kiukweli mimi alinichanganya. He? <laughs> huu upuzi. Sasa kama humjui wakati wewe ndio ulikuwa unanilea kivipi? Na kwa nini ukuniambia mapema unaniambia leo? Nilimuuliza huku nikiwa na shangaa maneno ya baba yule kwamba eti amjui baba yangu wa damu kweli. Sara. Mimi nimekwambia ukweli ili ujue. Maana unajua kabisa wewe una mtoto wangu ambaye mimi nimezana wewe. Kwa hiyo uenda unaogopa kumwambia mtoto kwamba mi ni baba yake kuhofia labda kwamba uenda mimi ni baba yako wewe. Ndio maana maamua kukwambia ili ikiwezekana umtambulishe mtoto kwamba mimi ndo baba yake. Ta. Hayo ndio alikuwa ni maneno ya baba yule. Aliongea huku akiwa serious kabisa. Hapo ndo nilijua kwa nini mzee yule kaamua kuniambia ukweli yeye mwenyewe baada ya kumgundua lengo lake ni nini nilibaki na cheka sana kama nimechanganyikiwa vile <laughs> da <laughs> ah Mungu wangu e. ah usinivunje mbavu kwa vicheko mie naona siku hizo umeanza kuchizika eh <laughs> ti mtoto wewe unamjua mtoto wewe eh huyo mtoto unemjua ni yupi eh? yupi huyo mtoto ambaye mimi nimezaa na wewe wapi na lini mimi na wewe tumekaa tukazaa mtoto eh au baba wewe umeanza kueyuka eh? Yaani mkeo kakaa hapo, kajinenepea, unacha kufanya mambo, umtia ujauzito, alafu nakuja kuniambia tu uozo kama mimi wewe. Kweli? Sasa nisikilize sawa. Uwe mwanzo na mwisho kuniita kama huna mada ya msingi ya kuongea na mimi sawa eh? Labda kama unataka kuniambia baba yangu yuko wapi, ndo uniite hapa. Ila sio huu upuzi wako. Hmm. Mtoto wa kike niliamua kumtolea uvivu baba yule mwenye mzuzu wake. Yaani nilimchamba, nilimchanganya yeye pamoja na mke wake huko huko. Baada ya hapo nikaamua kuondoka zangu. Nikiwa hata sijafika mbali, huku naelekea barabarani kwa ajili ya kukodi taksi ili nipeleke dukani kwangu. Kwa mbali nilianza kusikia mtu akiwa ananiita tena kwa nguvu na msistizo. Nilipopiga jicho kwa mbali ni muona Feruzi akiwa anakuja kwa mwendo haraka huku akiwa kajichumekea haswa. Ah, Sara. Patizo nimekuwa na sisi nitaka nifunge safari kuja huko dukani kwako ese. Alisema hivyo huku akiwa anajichetua huku anajichekesha chekesha tu. Muda wote mimi nilikuwa namwangalia juu mpaka chini tena nampandisha na nikaa kimya bila hata kuongea naye kitu chochote. Ah, Sara. Mbona wengine lolote sasa? Mbona umeuna hivyo jamani? Feruzi baada ya kuona na muangalia tu na siongee kitu chochote, alianza kujishtukia. Wewe mpuzi nini? Eh? Hivyo si ndio umeniita. Au yenu umeniita wewe alafu nataka niongee mimi. Hivyo na akili kweli wewe? Kama una cha kuongea mimi niondoke. Kwa dharau nilimjibu Feruzi na kuanza kuondoka. Mwanume alianza kunikimbilia nyuma nyuma kama mbwa wangu vile huku akiwa ananiomba nimsikilize shida yake. Sara, miko sezi nipo tayari kulea mwanangu. Na kama utapenda tufunge ndoa na tulie mtoto wetu kwa pamoja kama baba na mama, 
nipo tayari kabisa prizi sara. Nikiwa naendelea kutembea nilisikia Feruzi akiongea huo upuzi. Kwanza ilinibidi ni gandi nimsikilize tena ule upuzi wake. Feruzi aliveona nimesimama hapo aliamini tayari labda maneno yake nimeafurahia. Hapo mtoto wa kiume ndo alianza kushusha maneno yake kuntu ambayo alikuwa kayaficha. Na muda wote mimi nilikuwa namwangalia tu namsikiliza. Wewe mwanaume. <laughs> ah, na hizo tutakuwa amenifananisha labda. Eh? Hivi mimi huyu ni mwaiku zana wewe? Ha? <laughs> Utakuwa umerogwa. Na nakuomba sawa, uliondoe kichwani mwako kabisa kwamba wewe umewahi zana mimi. Na sikumbuki kama kuna siku nimewahi lala na wewe. Hizo habari na hayo maelezo kampelekee mke wako sawa eh? Nilimjibu Feruzi kwa dharau. Baada ya hapo, nilienda barabarani na kuchukua taksi huku nikimwacha mwanaume yule anajikanyaga kanyaga pale barabarani. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa nipo kwenye utata mkubwa kupita maelezo. Yaani nilitamani walau nijue kati ya wale watatu ni yupi baba halali wa mtoto japo nilikuwa sina mpango wa kumwambia mwanangu chochote kuhusu baba yake. Ila kitu nilikuwa nataka ni kujua tu kweli. Ila nilibaki sielewi ni yupi baba halali wa mtoto yule? Basi Siku zilizidi kusonga huku Feruzi na Brian wote wakiwa na mtoto na kila mtu <laughs> alikuwa na dai eti mtoto ni wake. Na wote walikuwa wamekaa miaka zaidi ya nane pasipo kupata mtoto kwenye ndoa zao. Yaani ilikuwa ni zaidi ya usumbufu kwangu. Hata baba yangu mlezi naye hakuacha kunisumbua kwamba eti Myla ni mtoto wake. Ah. <laughs> I say ilifika kipindi wanaume hawa tatu kila mtu kwa muda wake walianza kwenda mpaka shuleni anakosoma mwanangu na kila mtu alikuwa eti anapeleka maneno yake anayoyajua yeye kwa maila wangu. Na I say, pia hata Dr. Okelo naye tatizo lake kubwa lilikuwa ni kupata mtoto. Na kunibembeleza kote kitu alichokuwa nataka ni kunimiliki mimi pamoja na mwanangu Maila. Maana alitaka kumfanya mwanangu kuwa kama mtoto wake kwa kuwa yeye alikuwa hajabatika kupata mtoto kabisa. Basi maisha aliendelea huku nikiwa na kumbana na usumbufu huo kila iitwapo leo kutoka kwa wanaume hao Ilifika kipindi nitamani hata kuhama mitaa ile kwamba niende mbali kabisa yani kiwezekana hata nje ya kisumu kabisa ila wanjiku walizidi kunifariji na kuniambia kwamba matatizo haya kimbiwi bali yanashughulikiwa Kwa maneno haya ya wanjiku niliendelea kujikaza Na muda huo wote niliendelea kumtafuta yule mama anayeujua ukweli kuhusu baba yangu na sikubahatika kumpata kipindi chote hata baba mlezi naye nilikuwa nikimuuliza kuhusu baba yangu naye alionekana hajui lolote kuhusiana na baba yangu mzazi. Huenda nisingefanya kiburi labda ile majivuno. Yule mama angeniambia ukweli na bahati mbaya kama mnakumbuka aliniambia kwamba utakuja unitafute na hautaniona. Sasa da haise. Basi harakati ziliendelea kama kawaida huku yule mama wa kambo wa wanjiku akiwa hajaacha ile tabia ya kuja kumchunguza wanjiku pale dukani kwangu. Siku moja mimi na Wanjiku baada ya kumuona mama yule anakuja pale dukani kama kawaida yake tuliamua kumfanyizia jambo maana atakuja kwenyewe alikuwa haji kununua vitu yani yeye kazi yake ilikuwa ni kuja kuulizia tu bei ya vitu na kuondoka mara ingie dukani kwangu kuulizia siji mafuta ambayo hata sijawahi kusikia kama yapo dunia hii ah sasa siku hiyo kama kawaida mama huyo akiwa na kikoba chake moja kwa moja alikuja dukani kwangu huko akiwa anaangaza kila kone ya duka kana kwamba yani ni mtu ambaye anaangaza aina fulani hivyo vipodozi Mama yule akiwa yupo bize kuangaza angaza nilimkonyeza wanjiku ambaye kwa muda huo alikuwa yupo kwa nje kumkonyeza ni kumuonyesha kwamba angalia huko haraka haraka wanjiku aliingia dukani na kumkwida mama huyo kwa nyuma Baada ya hapo mimi nilichukua vipodozi kama vitatu na kuvitumbukiza kwenye mkoba yule mama Alafu keleza kuitia mwizi ndo zilisikika kutoka kwangu. Wanjiku, hebu niachie. Yaani utakuniua mimi. Yule mama akiwa amekabwa kisawa sawa na Wanjiku, alizidi kulalamika huku mimi nikiwa napiga ukunga wa kuitia mwizi ndani ya dakika tatu. Watu walijazana pale nje kutaka kujua mwizi huyo ni nani. Basi mama yule aliwekwa mtokati huku akiwa anajitetea maneno ya kila aina. Jamani, mimi sio mwizi jamani. Kikweli mimi ni mama yake na Wanjiku. 
na nilikuja hapa kupeleleza mwanangu anaishije wala sio kuiba mama yule alizidi kujitetea huku akimwaga chozi ila <coughs> watu walikuwa hawamuelewi kuna wengine walikuja na mafuta ya petroli kabisa wakidai mama yule achomwe moto jamani kikweli mimi nitaka kumroga wanjiku awe kichaa na niliambiwa na mganga kwamba kila baada ya siku tatu niwe nakuja hapa kumwaga dawa maeneo haya ila lengo langu sio kuja kuiba jamani nasema hata Mungu ananiona kweli sijaja kuiba mimi jamani kweli yule mama baada ya kuona habari za yeye kuchoma moto zinatajwa na mafuta alikana naletwa <laughs> alianza kuropoka mwenyewe kile ambacho huwa kinamleta pale dukani kwangu baada ya hapo Niliomba watu waniachie mtu wangu nimalizane naye japo kwa ugumu na malalamiko watu walitawanyika maeneo yale ila hawakupenda kabisa na nilionekana kama mimi namlea mwizi vile baada ya watu kuondoka yule mama ilibidi sasa tumuingize ndani kwa kumbeba maana kwa jinsi alivyokuwa amechapika hata nguvu hakuwa nazo tena baada ya kumpeleka mle ndani tulianza kumuhoji yule mama huku tukiwa tunamtishia kwamba tutawaita tena watu waje wamalize kazi kwa kumwashia moto. Baada ya kutishiwa vile mama yule alianza kuropoka sababu za yeye kuwinda maisha ya wanjiku. Jamani, ki kweli mimi nilikuwa na hofu ya wanjiku kuja kudai mali zake ambazo baba yake kabla ya kufariki aliziacha. Na hizo mali aliziacha kwamba wanjiku akiwa mkubwa ni mkabidhi Mama wa Kambo yule aliongea maneno ambayo niligundua hata wanjiku alikuwa hayafahamu kabla. He? Sasa mama, kama huyo baba yake na wanjiku alikuwa mumeo, kwa nini hizo mali asinge kuachia wewe ukiwa kama mkewe ili umlee wanjiku? Nilimuuliza swali mama yule na alionekana kusita mno kutoa majibu ya swali lile. Ila alipokumbuka jinsi alivoponea chupu chupu kuchoma moto, <laughs> ilibidi endelee kutoa maelezo. Ah, uh, mimi sikuwa mke wa baba yake na wanjiku bali nilikuwa mfanyakazi tu. Maana baba yake na wanjiku alikuwa ni mtu kutoka Nigeria. Na hapa nchini alikuwa hana ndugu hata mmoja. Pia alikuwa hana mke hata mmoja. Hata huyo mama yake na wanjiku alikuwa ni mfanyakazi mwenzangu tu ambaye mwisho wa siku alikuja kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Na baadaye alianza kuishi kama mke na mme baada ya rafiki yangu huyo kupata ujauzito na kumzaa wanjiku. Sasa baada ya mwaka mmoja wanjiku akiwa na miaka kama miwili Mama yake alikuja kuuawa na mama fulani hivi ambaye alidai ni mke alali wa mzee huyo ambaye alikuwa anaitwa Chukwene. Na baada ya mama yake na wanjiku kufariki, ilibidi mimi ndo nichukue jukumu la kumlea wanjiku. Ila baada ya miezi kadhaa kupita, baba yake na wanjiku alikuja huku hali yake ya afya ikiwa sio nzuri hata kidogo. Siku hiyo aliamua kunikabidhi hati ya nyumba ambayo kwa kipindi hicho alikuwa na ashamnunulia mama yake na wanjiku na Alimkabidhi baadhi ya hati miliki za mali zake alafu aliniagiza kwamba wanjiku akiwa mkubwa inatakiwa nimkabidhi mali zake. Ila baada ya miaka kadhaa wanjiku kuwa mkubwa nijikuta tu tamaa ya kubaki na mali zile inanijia. Na sikutaka wanjiku azichukue tena mali zile maana niliamini siku akitia ugundua ukweli kuhusu zile mali ataanza kuzidai. Kwa hiyo ndio hivyo. Mama yule alitoa maelezo ambayo Alifanya mimi na wanjiku tubaki mdomo wazi. Na muda huo wanjiku ngo zake zilikuwa zimeloana kwa machozi. Ila story ile ya mama yule ilinifanya pia nikumbuke siku chache nyuma ambazo baba yangu mlezi aliniambia baba yangu alikuwa ni mtu kutoka Nigeria. Hmm, ni ya kidogo. Hmm, isije ikawa wanjiku ni dada yangu. Baada ya ile story Nilijikuta nimeanza tu kujiuliza maswali ambayo hata hivyo baada ya kujijibu mwenyewe niligundua kwamba wanjiku hawezi kuwa ndugu yangu. Basi baada ya wanjiku kujua ukweli wote, ilibidi sasa tumuitie yule mama bodaboda boda na impeleke kwake na tulimuonya asija akarudi pale dukani. Ah, eh, wanjiku, ushajua ukweli. Vipi? Nini cha kufanya sasa? Utenda kudai mali zako ama Nilimuuliza wanjiku ili nijue nini anakifikiria. Da, mama Maila. Kwa saizi yani da kiukweli sielewi maana naona kama ni kichwa changu kimepagawa kabisa. Yaani sijui nifanye nini, sijui jamani atanianzia wapi. Wanjiku akiwa anafuta machozi aliongea. Basi, 
Inibidi mimi na wanji kututoke nje kuenda kupunga upepo. Mana mde ndani tulianza kuisi joto la kufa mtu. Bade ya kama deka kumi, mimi na wanji kutukiwa tumetulia pale nje huu kutukiwa tumegeukia upande wa barabarani. Kwa mbali, niliona lile gari ambalo mama alienleti aga tarifa kusiana baba yangu linapita. Kwa mwazo yangu nijua labda, likifika maeneo yale karibu na duka langu litasimama. Ila, niliona linapitiliza na nilipo liangalia vizuri, Lilikuwa ni gari lile lile wala sikuwa nimekosea hata kidogo. Basi haraka haraka ilibidi niite boda boda kwa ajili ya kulifuatilia ile gari wapi linaishia na nani yumo ndani. Kutokana na spidi ya gari lile kuwa kubwa kuliko spidi ya pikipiki. Gari ilituacha mbali na tukuelewa ni njia gani lile gari limepita. Basi kwa sira ilibidi nirudi dukani kwangu huku nikiwa nimepoteza bahati ya kuonana na mtu ambaye anajua ukweli kuhusu baba yangu wakati nafika pale dukani kwangu nilikuta kuna ugomvi mkubwa mno ulikuepo tena ulikuwa unaendelea huku rundo la watu wakiwa wamezunguka wengine walikuwa wanamlia wengine wanashangilia yani ilikuwa ni fulu makelele tu sasa mimi sikuelewa ni ugomvi wa nini mpaka pale niliposogea karibu na eneo lile hmm alikuwa ni Feruzi na Brian wakiwa nagombana huku kila mtu akidai mimi ni mtu wake na amezana mimi yani <laughs> ilikuwa ni zaidi ya vituko maeneo yale we Brian fara tu yani we huna uwezo kuzaa alafu unakuja kuulia watoto wa wenzako hapa aibu hiyo mwanangu achana na mke wangu sara kabisa eti nini kwamba mimi sina uwezo wa kuzaa we unao eh lini kwa kwa afu kwa hivyo hey, kwanza lini umenipima kwa taarifa yako mimi nilimpa demo ujauzito na mtoto alikufa wakati anazaliwa. Hebu <laughs> acha kujichoresha ndugu yangu. Nakwambiaje Sara ni wangu na Maila ni damu yangu. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa wa kwanza kulala na Sara kama uamini tunaenda kupima. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo Feruzi alikuwa anarushiana na Brian mbele ya umati wa watu bila kuogopa kitu chochote. Yaani kwa jinsi ambavyo wale hao walikuwa wanalitaja jina langu sehemu ambayo sio ya kufanya hivyo <laughs> nilijikuta nimeanza kuona aibu mbele ya watu yani lionekana ni kama mtu fulani hivi malaya ninayowachanganya wanaume da hivi nyenye machize nani mtu wenu na huyo mtoto mnemzungumzia hapa mmemzana mimi kuanzia lini kwa sira niliongea kwa sauti kubwa baada ya sauti ile kila mtu alinigeukia na kunitazama mimi pumba zenu kabisa. Yaani mmeacha kazi zenu huko, mmekuja kulilia mtoto wa watu. Kama mna uwezo wa kuzaa kwa nini msizae na wake zenu huko? Pumba zenu kabisa. Tena sitaki shobo kwa mwanangu, sawa eh? Mimi nina mtu wangu ambaye ni mzazi mwenzangu na ninaomba tuheshimiane, sawa eh? Kwa hiyo sitaki kuletea upubu kabisa. Watu wa gumba mnakuja kujipendekeza eti mtoto wenu, pumbavu kabisa nyie. Kama umeshindwa kuzaa, nendeni hata vituo vya watoto atima mkombe watoto mtapewa kutokana na asira ambayo nilikuwa nayo kwa muda ule. Kwanza, nimemkosa mtu ambaye nahisi anajua kweli kuhusu baba yangu. Pia, hawa nao wananichafulia taswira yangu kwa jamii. Yaani, nilijikuta ni kama na watukana matusi ya kuadhalisha mbele ya umati ambao ulikuwa unashuhudia varangati lile. Kiukweli, niliwapa maneno ya kuwavua nguo. Na niliamua kudanganya kwamba mimi ni naye mzazi mwenzangu bali sio wao muda huo wakati na wafungukia mazito yale wawili hao yule baba yangu mlezi kumbe naye bwana alikuwa kafika maeneo yale na kwa jinsi nilivyotoa maelezo kwa akili yake alijisi kabisa yeye ndio mzazi mwenzangu ambaye nimemtaja mbele za watu wote wale sasa nikiwa naendelea kutoa makavu yale <laughs> nilimuona akiwa anacheka kwa sauti huku anasogea mbele yangu <laughs> kwanza sikuelewa yeye kafuata nini na kwa nini anacheka Jamani simuondoke eh au hamjasikia akiwaambia ana mzazi mwenzake ambaye wanaheshimiana Baba mlezi alianza kuongea huku akiwa anawaambia kina feruzi kwa dharau sana Hapo sasa ilibidi nifanye jambo maana niliona anakuelekea baba yule ni kwenda kuongea utumbo wake ambao utafanya mimi naonekane kioja mbele ya jamii Maana asilimia kubwa watu wengi walikuwa wanajua yule ni baba yangu mzazi Eh. Hey. Yes, hello. Eh, hey, baba Maila. 
Uko wapi mpenzi wangu? Ah, basa mi nakuja huko kwa maana naona kuna wapuzi hapo wamekuja kumtilia mtoto wetu Gundu. Alafu ah ndio usisahau kwenda kumfata mtoto jioni basi. <laughs> Ilibidi nijipigishe simu kiwongo wongo na ukweli pale ili kuaminisha watu ambao walikuwa wanahisi Maila ni mtoto wao ambao watu hao si wengine ni wale watu watatu ambao wanamgombania. Na kwa jinsi nilivyokuwa naongea ilionekana kabisa naongea na baba wa mwanangu aitwaye Maila. Baada ya kukata simu ile Nilimwona baba yangu mlezi akiwa ametumbua macho kwa kupigwa na butwa. Maana ye aliamini huenda yeye ndo mzazi ambaye nilikuwa namzungumzia. Basi baada ya hapo niliondoka na kuingia dukani kwangu. Hata huko dukani niliona kama hapakariki. Niliamua kuondoka na kufunga kabisa duka langu. Wanjiku, mimi naondoka ise. Nenda kuona na baba Maila hapo. Kwa maksudi kabisa niliongea kwa sauti huku nikiwa na muaga wanjiku na nilifanya hivyo ili wote wasikie. Baada ya hapo niliita boda boda na kuondoka maeneo yale na niliwaacha wakiwa wanaangaliana tu. Kituo cha kwanza baada ya kutoka pale ilikuwa ni moja kwa moja nyumbani. Nilikaa kama nusu saa tu nilipoangalia saa yangu nigundua muda wa kwenda kumchukua mwanangu tayari umefika. Japo mwanangu alikuwa amekuwa mkubwa anejitambua kabisa na ana uwezo wa kurudi nyumbani ila kutokana na ile hali ya wanaume wale watatu kumngangania na kumgasigasi mwanangu kulifanya sasa mimi niwe namfuata shuleni kila siku Siku hiyo sikutumia daladala kama siku zingine niliamua kukodi bajaji mpaka shuleni maana nilikuwa tayari nimechelewa ila kitu nilichoshangaa baada ya kufika pale shuleni Niliwaona wanaume wale wawili yani Feruzi na Brian wakiwa na randa randa mazingira yale ya shuleni. Na nilipochekecha kichwa niligundua wale shida yao wamekuja kumuona baba wa mtoto ni nani? Maana tayari ilikuwa nimewaongopea kwamba Maila ana baba yake. Na pia walinisikia ninavyoongea na simu nikiwa na muomba baba wa mtoto asisahau kumpitia Maila shuleni. Baada ya kuona hali hiyo nilipiga mahesabu ya fasta fasta Niliona nisipofanya jambo basi wanume hao watazidi kuniganda na kwa muda huu nilimuona Maila wangu akiwa amesimama barabarani ananisubiria Kitu nilichoamua kukifanya nilimpigia simu yule Dr. Okelo na kuomba anisaidie jambo na nilimuelekeza kila kitu ambacho nataka anisaidie Kutokana jinsi Okelo alivyokuwa ananipenda hata hakusita na haikuchukua hata dakika kumi kufika pale shuleni baada ya kufika pale akiwa na gari yake moja kwa moja alienda pale aliposimama Maila na kumtaka waondoke. Ila kwa jinsi nilivyokuwa nimemfunza mwanangu kutumua mini mtu yote, alimkatalia Okelo kuingia kwenye gari yake na muda huo huo mimi nilikuwa nachungulia tu. Bahati mbaya, baada ya Maila kumkataa Okelo nikiwa kwa mbali niliona Feruzi na Brani wanasogea pale na inaonekana kuna maswali ulikuwa nataka kumuuliza Okelo. Haraka haraka ilibidi sasa nimpigie Okelo na alipopokea nilimwambia ampe Maila simu nionge naye. Ni kweli bwana Maila alichukua ile simu na nilimuelekeza kwamba akubali kupanda kwenye gari ya mtu huyo tukutane naye mbele. Baada kumwambia vile Maila basi alioelewa na alikubali kuingia kwenye gari ya Okelo. Na muda huo naona Maila anaingia kwenye gari akina Feruz na ondo walifika pale huku akionekana wameenda kwa shari. Nikiwa kwa mbali niliona Okelo anapigwa roba takatifu na Brian. Na inaonekana kuna maswali wawili hao walikuwa wanamuuliza. Bahati nzuri pale barabarani ilikuwa ni karibu kabisa na geti la shule ambayo alikuwa anasoma mwanangu. Binzi wa pale getini alipoona hiyo ilibidi asogee kwenda kuamlea. Baada ya hapo niliona Okelo anaingia kwenye gari na kuondoka. Na muda huo hata mimi nilimwambia yule kijana wa bajaji tuondoke. Moja kwa moja nilienda mpaka ile sehemu ambayo nilimwambia Okelo kwamba nimkute na mwanangu ila cha kushangaza ile sehemu sikukuta mtu yoyote na kipindi hicho chote Okelo alikuwa hajui ninakokaa kwa sababu nilikuwa nimekataa kata kata kumuonyesha ninakokaa mimi kwa hiyo sikuamini kama atakuwa amempeleka Maila nyumbani Wasiwasi ulianza kuniingia maana hakuna mwanaume ambaye nilikuwa namwamini hata kidogo na mdogo huo tayari kigiza kilikuwa kimeanza kuingia. 
Sasa hapo ikanibidi nimpigie simu Okello ili kumuuliza yuko wapi ila nilipiga simu zaidi ya mara kumi simu ilikuwa haipokelewi. Hapo nijikuta kijasho chembamba kinaanza kunitoka kila sehemu ya mwili wangu. Nikiwa nipo kwenye hali ile ya kuvurugwa mara nilimuona yule mama ambaye waga namtafuta kwa hamu kwa ile ambaye anajua siri kuhusu baba yangu. Nilimuona akiwa anaingia kwenye gari lake lile lile la kifahari ambalo lilikuwa limepaki pembezoni mwa hoteli fulani hivi. Nikiwa nataka kulifuata ile gari, ghafla nilipigiwa simu na namba mpya. Moja kwa moja nilijua atakuwa ni Okello. Halo? Wendo mama yake na Maila baada ya kupokea simu, nilisikia sauti ya kike kiniuliza kwa upole. Ndio, ndo mimi kulikoni. Niliuliza huku moyo wangu ukiwa umeanza kwenda spidi kali mno. Ah. Mwanao yupo hapo hospitalini, kapata ajari na Dr. Okello. Na muda huu tayari Dr. Okello kapoteza maisha. Mtoto wako yupo kwenye hali mbaya mno kwa hiyo kama unaweza kufanya haraka basi unaweza kuja. Inabidi tukupe rufaa uende Nairobi. Hayo ndo maelezo ambayo niliyapata baada ya kujitambulisha kwamba mimi ndo mama Maila. Yaani baada ya zile taarifa mwili wangu ni kama ulipigwa shoti ya umeme pale pale nidondoka baada ya kuona pumzi zinakata. Nilikuja kushtuka nipo hospitalini na wanjiku ndo mtu niliyemwona akiwa amekaa pembeni yangu na sikujua ni muda gani umepita tangu mimi kuzimia. Wanjiku, mwanangu yuko wapi? Nikiwa kama mtu niliyeweuka, nilimuuliza wanjiku. Dada Maila tumemsafirisha jana kwenda Nairobi. Hata hivyo kuna madaktari wametangulia naye na nimeambiwa nihakikishe unazinduka na unakuwa sawa ndo nikupe hizo taarifa. Wanjiku alitoa maelezo huku akiwa anamwaga chuzi kama mtoto. Kutokana na kile kilio cha Wanjiku, moyo wangu ulianza kwenda spidi tena. Yaani nilisikia kabisa kuna kitu kimetokea kwa mwanangu na Wanjiku ananificha. Niliogopa hata kumuuliza Wanjiku kwamba aniambie ukweli kwa sababu nilihisi majibu nitakayopewa yatakuwa tofauti na yale ambayo ya kwamba eti siji kwenda Nairobi. Wanjiku Pesa za Nairobi umezitoa wapi? Nimuuliza swali la mtego wa Njiku nikiwa nataka kuthibitisha kama kweli maila wangu kapere kwa Nairobi. Na niliuliza swali hilo huku moyo wangu ukiwa unadunda ni hatari. Mama Maila, sikuwa na jinsi. Lile duka la vipodozi nimerijumlisha lote. Wanjiku alitoa jibu ambalo lilifanya niamini kweli mwanangu kapere kwa Nairobi. Kwanza nilimkumbatia Wanjiku huko nikiwa natokwa na machozi na maombi yangu yote alikuwa kumuombea mwanangu yani siku hiyo nilijikuta chuki dhidi ya Firuzi na Brian inaongezeka zaidi maana niliamini hao ndo wamepelekea yote yale maana bila wao kwenda kule shuleni kumvizia mwanangu huenda hata nisingemwambia okelo kwamba akambebe mwanangu Wanjiku vipi kuhusu dr Okello Nilimuuliza Wanjiku kuhusu Okello maana nilikumbuka kabla kuzimia ni kama nilisikia kwamba eti amefariki. Ah, alafu dada nisahau leo asubuhi wamekuja ndugu zake na Okello na wamenuliza maswali ambayo eh nimeshindwa hata kujibu. Wanjiku alianzisha mada nyingine badala ya kunijibu swali langu kama Okello kafa au la. Ah, maswali gani wamekuuliza? Na vipi kuhusu Okello? Ah, Okello alikufa baada ya ajali ile kutokea ila ndugu zake waliokuja leo asubuhi wameniuliza kwamba eti Maila ni mtoto wa Okello au maana wamepata tetesi kwamba Okello eti alizaa na wewe mtoto. Wanjiku aliongea mada mpya ambayo ilinifanya sasa niongeze mawazo mengine mapya kichwani. He? He, makubwa. Kwa nini wewe mwajibuje? Mimi nimewaambia sijui lolote na nimwambia waje wakuulize mwenyewe ukishakuwa sawa. Wanjiku alinijibu huko mimi mwenyewe nikiwa nishapata plan. Sasa Wanjiku, we kila kitu niachie mimi cha msingi tuombe uzima kwa mwanangu. Sasa naomba naenda kwa daktari ukamwambie mimi nataka kuruhusiwa ili nisafiri kwenda kumuona mwanangu Nairobi. Niliongea huko nikiwa nachomoa yale mabomba ambayo nilikuwa nimewekewa. Ndani ya dakika kumi ni kweli Wanjiku alienda kumchukua daktari. Japo daktari yule alinitaka mimi nikae kae pale kujitazamia hata kidogo. 
ila mimi sikutaka kufanya huo upuzi kwa sababu mwanzo yote alikuwa yapo kwa mwanangu Maila. Basi, ni kweli baada ya daktari yule kuona nimekuwa kinganganizi, aliruhusu niondoke nikiwa ni mtu mwenye haraka zangu. Huku anjiku ananifuata nyuma nyuma. Haraka tulikutana na watu wawili getini ambao wanjiku alionekana anawatambua vizuri. Mama Maila Hawa ndo ndugu zake na ukelo ambao ni kuwa na wasema Wanjiku ilibidi antambulisha wale watu Mehe, ni wasaidia nini? Iliwauliza kwa kifupi watu wale huku nikiwa na isi kama wanainchelewesha safari yangu Aa, Sisi ni kama ndugu wa ukelo na tulikuwa tunataka kupata ukweli toka kwa komana Hata kule msibani tumeshundo kuandika historia maremu kama ipasavyo Kitu ambacho tunataka kujua ni je ni kweli okelo alizaa mtoto na wewe? Hilo ni swali ambalo niliulizwa na mama wa makamo kidogo ambaye alionekana ni mtu wa busara zake. Ndio. Mimi na okelo tuna mtoto na saizi ndo naenda Nairobi. Maana kapelekwa huko baada ya ajali ile na baba yake. Nilimjibu kiofupi mama yule huko kichwani mwangu nikiwa na lengo la kufanya vile. Hata wanjiku naye alibaki akishangaa baada ya mimi kujibu vile. Baada ya hapo mimi na wanjiku tuliondoka kuelekea maeneo ya standi. He, mama Maila, kwa nini umeamua kudanganya sasa? Tukiwa njiani kuelekea standi, wanjiku alianza kuniuliza maswali ambayo niliona kama ananikela tu maana mawazo yangu yote yalikuwa kwa mwanangu Maila. Kwa hiyo wanjiku wewe unahisi ni mwadanganya? Nilimuuliza wanjiku swali huku nikiwa na fikiria ya mbeleni zaidi. He jamani sara, wesu mwai kuniambia kwamba baba wa mtoto atakuwa miongoni mwa wale watatu. Sasa kwanini ukubali kwamba ukelo ndo baba wa mtoto? Wanjiku aliuliza kama ndo ananijua kila kitu, yani kitu ambacho sikupenda. Na katika maisha angu nilikuwa sipendi mtu anajifanya anajua kila kitu changu. Wanjiku nilikudanganya tu. Ila ukweli ukelo ndo alikuwa baba halali wa Maila. Ila nilifanya vile kutokana na kile ambacho ukelo alinifanyia huko nyuma. Na nikuficha wewe nilijua huenda kuna siku utakuja kumwambia ukelo, maana hata kwa hasira nilizokuwa nazo na ukelo nilidanganya kwamba mtoto sio wake. Ila kiukweli mtoto ndamia ya ukelo. Niliamua kumdanganya wanjiku ili kutengeneza mazingira mazuri mbeleni. Maana niliona huyu akijua ukweli atakuja kuniharibia mbele. Niliamua kumwaminisha wanjiku na ukweli nilibaki na umi moyoni. Da, Sara. Una roho ngumu wewe. Yaani mkaka yule alipokuwa anakuja kila siku dukani kukubembeleza kumbe ulikuwa na mnyima haki ya kuwa na mtoto wake. Wanjiku tayari alikuwa kaamini kwamba Okelo ndo baba wa Maila. Na hicho kitu ndo mimi nilikuwa nakitaka sasa basi Mimi na wanjiku tulifika standi kutokana na kwamba kuna pesa nilikuwa nimeitunza kwenye akaunti yangu. Basi ribidi nitoe kiasi na safari ya kwenda Nairobi ilianza. Na wanjiku nilimwacha nyuma na kimakusudi kabisa nilimuomba aende msibani kwa kina Okelo. Akachunguze kwamba watu wanazungumziaje Okelo kuwa na mtoto na mimi. Siku zote si kwa zigandi. Na Mungu ni mwema. Baada ya mwezi mmoja kupita Hatimaye Maila wangu alipona kabisa na kwa vizuri. Na namshukuru Mungu mwanangu wa kupata ulimavu wote au hakuna tofauti wote ulijitokeza katika mwili wake. Na siku hiyo mimi na mwanangu tulikuwa tupo kwenye basi tunatoka Nairobi kuelekea Kisumu. Sasa mama, yule wa siku ile ni baba yangu kweli? Na kama ni baba yangu, mbona sijamuona kuja kunitazama hospitalini? Tukiwa ndani ya gari, Maila alinuliza swali ambalo Nilifanya ni heme kwa nguvu maana nilijua kitu ambacho naenda kukipandikiza na kumrithisha mwanangu sio kizuri. Japo nilikuwa sina namna. Mwanangu, kwanza nisamee kwa kukuficha. Kikweli yule ndo alikuwa baba yako na nilikuficha we kutokana na mambo yalionifanyia kipindi cha nyuma. Ila yule ndo baba yako. Nilimweleza mwanangu na kumwaminisha kwamba Okelo ndo alikuwa baba yake. Na baada ya kumwambia hivyo Niliona mwanangu anatabasamu na inaonekana ile taarifa ilimfurahisha mno maana ilikuwa ndoto ya mwanangu kuja kumuona baba yake kama walivyo wengine. Mama, kwa hiyo baba atakuwa ananisubiri huko nyumbani eh? Maana ukisijamuona akija. Maila alizidi kuniuliza maswali ambayo 
Kiuhakika nilipata shida kuyajibu mno. Nitamani hata nibadilishe mawazo nimwambie kwamba ukelo sio baba yako ila ndio hivyo. Nguo nilikuwa nimezivulia maji nilikuwa sina budi kuoga. Maila mwanangu, baba yako hayupo tena. Maana baada ile ajari mlioipata siku ile yali fariki pale pale. Niliamua kumwambia Maila ukweli ili ajue japo nilimonea huruma mno binti yangu. Kikweli siku hiyo Maila alilia mno ndani ya gari mpaka watu wa pembeni walianza kunisema kwamba mimi situmia akili na mwambiaje mtoto taarifa za kifo cha baba yake tukiwa kwenye hali kama ile. Kikweli siku hiyo safari nzima watu walishinda wakinisema. Yaani nilionekana ni mtu wa hovyo kweli kweli. Hata mimi nijilaumu kweli kweli kwa ule upuzi wangu ambao nimeufanya. Basi mida ya saa mbili za usiku Nikiwa na mwanangu Maila tulishuka stendi huku kwenye pochi yangu nikiwa sina hata senti moja. Maana pesa zote tulikuwa tumezitumia. Ilibidi nikae pale stendi kusubiri kwa sababu nilikuwa nimempigia simu anjiku na nilikuwa nimemueleza hali halisi kwamba mimi sijabakiwa na kitu. Nikiwa nimetulia na mwanangu usiku ule huku tazikiwa zinamurika kama mchana. Niliona kuna gari inaingia maeneo yale. Na nilipo liangalia vizuri niligundua ni gari la Dr. Okello. Mm. Bona maajabu. Huyo ekero au inakuaje? Nikiwa nimelitumbulia gari lile macho nilijikuta najiuliza maswali ambayo hayana hata majibu. Jicho likiwa bado kwenye gari lile nilimuona wanjiku anashuka kwenye gari lile huku akiwa anaangaza huko na huko. Hapo ilinibidi nimshtue na kusogea pale alipo. Hey. Wanjiku kulikoni? Mbona umekuja na hili gari? Kitu cha kwanza kumuuliza Njiku ilikuwa ni hicho maana niliona kama maajabu vile. Ah, bibi yake na Maila ndo kanituma kuja kuwapokea na kanambia moja kwa moja twende kwake kwanza. Wanjiku akiwa na tabasamu meno yote nje aliongea pointi ambayo ilifanya moyo wangu uanze kudunda bila mpangilio. Maana niliona muda wote uongo wangu unaweza kuniumbua. Ila kishinga upande nilikubali kuondoka na Njiku kuelekea huko nilikwambiwa ni kwa bibi yake na Maila. Na nilijua lazima atakuwa ni mama yake na okelo. Basi mimi na wanjiku tulifika na ilikuwa ni bonge la nyumba la kifahari. Yaani mpaka nijikuta mpaka mwili wangu unaanza kusisimka. Basi mlinzi wa pale alitukaribisha mpaka ndani kabisa. Nikiwa naangaza huku na kule jinsi jumba hilo lilivyo la kifahari mara nilisikia sauti ambayo ilinishtua kidogo. Wao mjukuu wangu huyo, karibu bibi yangu. Hiyo ndio sauti ambayo ulisikika na ilikuwa sio ngeni kabisa sikioni mwangu. Nilipopiga jicho kwenye sofa, nilimuona yule mama ambaye huaga na mtafuta siku zote ambaye inaonekana anajua ukweli kuhusu baba yangu. Na baada ya hapo alinyanyuka na kumkumbatia Maila. Yaani mpaka muda huo sikuelewa ni picha gani linaendelea. Jamani karibuni 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 sana Sara karibu sana mwanangu siogope jisikie hapo nyumbani Mama yule aliongea ila mimi mwanzo wangu alikuwa mbali mno yani nilikuwa sielewi yule mama ni nani haswa Basi ilibidi niwe mpole kwanza na nilikaa kama sina wasiwasi wote Chakula cha nguvu kiletwa pale mezani na alienda wakazi na kilikuwa chakula kitamu sijawaiona Kio kweli siku hiyo nilikula mpaka nilihisi tumbo langu kupasuka Nilimuona mwanangu Maila naye akiwa na tabasamu maana alikuwa akapakatwa na mama yule huku akiwa nalishwa japo alikuwa mkubwa miaka kama tisa na kitu hivi. Siku hiyo sikuelewa nini maana yake maana ndani ya dakika chache ambazo nilikaa pale mwanangu Maila na yule mama walizoeana mpaka nijikuta sasa mm, naanza kuhisi vingine kabisa. Wanjiko unaweza kumuonyesha mama Maila chumba cha kulala kama amechoka? Sitongea vizuri kesho ila mjukuu wangu Maila analala naye sawa eh Yule mama ambaye alidai ni bibi Maila aliongea maneno yale huku mimi nikiwa sielewi ni bibi yake yani mama yake na okelo au kuna namna nyingine ambayo mimi na mahusiano naye maana ndo huyo huyo mama ambaye alikuwa anajua kweli kuhusu baba yangu mzazi na muda huo wote mimi nilikuwa sijamuuliza kitu chochote Mama Maila, tunaweza kwenda basi kupumzika. Wanjiku aliongea huku akiwa anaonekana kama mwenyeji mle ndani. Wanjiku, we mwenyeji hapa mpaka unataka unipeleke sehemu ya kupumzika? Ilimuuliza Wanjiku swali huku nikiwa sielewi na muda huo wote 
mwanangu Maila na yule mama walionekana wanacheza mchezo fulani hivi wakotea kadi na walikuwa na furai kweli kweli. Ah Sara, sio kwamba eti ni mwenyeji ila mdo wote ambao wewe ulikuwa huko Nairobi, mimi nilikuwa naishi hapa ndio maana naonekana kama mwenyeji. Wenjiko alitoa maelezo hayo. Maila, hebu twende tukalale. Ilebidi sasa ni muite mwanangu Maila maana nilikuwa sijazoea kabisa kulala bila Maila na nilikuwa sitaki kumwamini mtu mapema hivyo. Mama mimi nalala na bibi kwa mara ya kwanza Maila alinikatalia kulala naye. Paka nilianza kuhisi labda yule mama ni mchawi. Yaani nijikuta mawazo ya hovyo ndio yameanza kurandaranda kichwani mwangu. Sikutaka kuonekana kama nimeelewa tofauti au nimemuhisi yule mama tofauti. Basi mimi na wanjiku tuliondoka kuelekea chumbani huku nikiwa na lengo la kumuuliza vizuri wanjiku baada ya mimi kufika chumbani. Yaani wasiwasi ulizidi kunishika baada ya kuingia kule chumbani. Yaani kulikuwa kumependeza kama paradiso na vitu vya thamani tu ndo vilikuwa vimejazwa kule chumbani. Mpaka nilijikuta sasa naanza kuhisi kwamba huenda mama yule ni Freemason na anataka kumtoa mwanangu kafara. Wanjiku Una hakika kabisa hapa kuna usalama na yule mama unamjua vizuri? Nilimuuliza wanjiku huku mawazo yote akiwa yanamwazia vibaya yule mama na nilikuwa siamini kama anaweza kuwa mama yake na okelo. He jamani Sara, unaniuliza mimi najua nini sasa? Eh? Wewe ulisema Maila ni mtoto wa okelo. Kwa hiyo wewe ulizana mtu ambaye hata humjui wala hujui kwao? Wanjiku aliuliza swali ambalo lilikuwa gumu kidogo kwangu. Maana ni kweli kwa hali ya kawaida mzazi mwenzako lazima mtu uwe unajua hata taarifa zake wala ukidogo hata kama sio zote. Ila mimi nilikuwa sijui chochote kuhusu Okello zaidi ya kujua kwamba yeye alikuwa ni daktari. Kwa hiyo wanjiku, huyo ndo mama yake na Okello. Maana mimi sijawahi muona kabla. Maana kuna kipindi Okello ainiambiaga eti mama yake anaishi huko. Nilimuuliza Njiku swali huku nikiwa na changanya na uongo ili mradi tu kumwaminisha tu kwamba mimi na Okello tulikuwa tunajuana vizuri kabisa. Sara, mimi ndo ninachojua huyo ni mama yake na Okello. Na ameniambia Okello ndo alikuwa mtoto wake wa pekee. Sasa hayo mengine siji kuhusu kama ni ukweli au ni uongo. Ah, bwana utamuuliza we mwenyewe. Wanjiku alijibu kwa yale machache anayojua na inaonekana naye alikuwa hajamjua vizuri yule mama. Ila mimi bado nilikuwa najiuliza, Wanjiku alikubaliji kuja kuishi pale bila kumjua yule mama vizuri? Wanjiku, kwani wewe ilikuwaje ukaja kuishi hapa? Hmm, Sara, unakumbuka siku unaenda Nairobi uliniambia mimi niji msibani kupeleza kwamba watu wanazungumzaje kuhusu mtoto wa Okello? Sasa siku hiyo nilikuja na kujitambulisha kwamba mimi ni dada yako. Na kuanzia siku hiyo ndo huyu mama alinitaka nikae kwake mpaka wewe utakaporudi. Wanjiku alitoa maelezo kiufupi. Na kwa maelezo hayo ilitosha walau kidogo nilianza kuamini kama yule ni mama yake na Okello ila bado nilikuwa najiuliza yeye anamjuaje baba yangu wakati hata baba yangu mlezi hamjui Basi usiku huo ni ilala ila sio kwa amani maana nilikuwa nimezoea kulala huku Maila akiwa pembeni yangu ila siku hiyo ilikuwa tofauti kabisa Asubuhi ilifika huku nikiwa bado nina uchovu wa safari Nilipotoka kule chumbani kwenda Sebleni, yani meza ilikuwa imependeza kweli kweli. Yani niliona madikodiko ya kila aina na nilimuona mwanangu akiwa amekaa pale mezani huku meno yote akiwa nje tu. Basi hata mimi nilisogea pale mezani baada ya dakika chache hata yule mama alikuja naye wanjiku pia alikuja. Nilitegemea kwamba huenda kuna wanafamilia wengine ila sikuona mtu mwingine yote zaidi ya yule mdada wa kazi aliyekuwa anazunguka zunguka mle ndani basi tukiwa watu wanne pale mezani tulianza kupiga yale madikodiko huku mimi nikiwa nimenyoka na supu ya kuku tu Sara asante kwa kunifanya niitwe bibi maana ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu na okelo amewahi kunisimulia kwamba ana mtoto nje ila kiukweli alikuwa hataki kabisa kumleta huyo mtoto nyumbani ila nashukuru leo hii na muona mjukuu wangu wa pekee mbele yangu. Na kwa saa hizi naisi Maila ndo mfariji wangu baada ya mwanangu Okello kufariki. Tukiwa kwenye meza ile ya chakula, mama yule alianza kuongea maneno mazito ambayo yalionekana kabisa yanamtoka moyoni. Na tayari alikuwa ameamini asilimia zote kwamba Maila ni mtoto Okello. 
na nilishangaa maneno yake kwamba Okelo amewahi mwambia kwamba ana mtoto nje maana kwa nijuavyo Okelo alikufa hana mtoto yoyote au ndio maana Okelo alikuwa ananisumbua kwamba amfanye Maila kuwa mtoto wake ili aje kumfurahisha mama yake hayo ni maswali ambayo nilibaki najiuliza baada ya maneno ya mama yule ambaye kwa muda huo tayari nilianza kuamini kwamba ni mama yake na Okelo mama usijali sema Mwanzo mambo yalikuwa magumu kutokana na kwamba mimi na Okelo tulikuwa tumekorofiana kidogo. Ila mwisho kabla ya kifo cha Okelo tulikuja kuelewana na tulikubaliana kwamba tutamlea mwanangu kwa pamoja. Ila ndio hivyo Mungu naye kumbe alikuwa amepanga lake. Mtoto hakika ni izidi kukoleza uongo na kumwaminisha kwamba Maila ni mtoto wa Okelo. Sara usijali kabisa. Mjuku wangu kuanzia leo ataishi kama malikia mdogo. Yaani hata kama wewe utaondoka ila mjukuu wangu nitaka naye mpaka mwisho wangu wa uhai. Maana na hizi ndio kitu cha thamani ambacho mwanangu Okelo ameniachia. Mama Okelo aliongea maneno ambayo yalifanya moyo wangu tulie kwanza kudunda kwa sekunde. Maana swala la kwamba eti yeye ndo ayo anaishi na Maila niliona ni kitu ambacho hakiwezekani hata kidogo. Yaani ni zaidi ya miaka kumi ilikuwa na karibia ilikuwa sijawahi kaa mbali na Maila wangu. Alafu mama. Wewe kuna siku likuja dukani kwangu na ukasema unamjua baba yangu mzazi. Hebu naomba uniambie maana nilithibitisha kweli kwamba yule nilikuwa na kanae sio baba yangu. Kwanza ilibidi nibadili maada na ile maada ya kuhusu Maila ataishi na nani niliamua kuiweka kwanza pembeni. Maana niliona atanivurugia hadi mudi ya kupiga ile supu. Sara. Baba yako kwa saizi hayupo hai. Arisha fariki siku nyingi mno. Wewe ukiwa hujatimiza hata mwaka mmoja. Mama Okelo aliongea maneno ambayo yalinifanya niache kunywa ile supu kwanza, maana hiyo ndo story ambayo mimi nilikuwa naitaka. Hebu nombo niambie mwanzo mwisho ilikuwaaje kwaaje yani mpaka mimi nikaenda kuishi kwa mtu ambaye sio baba yangu. Nilimuuliza mama yule huku nikiwa najiweka sawa kusikiliza. Ah uh, Miaka kadhaa nyuma mimi nikiwa naishi na baba yake na Okelo huku tukiwa tunajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Kuna wageni toka Nigeria walikuja kufanya biashara hapa kwetu japo mwanzo sikujua ni biashara gani walikuja kufanya. Ila baadaye nilikuja kujua ni biashara haramu za kuuza madawa ya kurevya. Maana kwa kipindi hicho tayari mme wangu naye alikuwa akashajiingiza kwenye biashara hizo ambazo walikuwa na shirikiana wa Nigeria hao. Na ndio alio mshawishi mme wangu kutokana na kwamba yeye Alikuwa ni mwenyeji wa mitaa yote na alikuwa anajua mazingira vizuri. Sasa watu hao ambao walikuwa ni mapacha walifanikiwa kujijenga majina kama wafanyabiashara wakubwa hapa mjini. Na kwa macho ya watu, wawili hao walijionyesha na kujitangaza kama wanafanya biashara za kuuza na kusafirisha vitu vya moto kama vile magari, pikipiki, ila kiukweli kazi yao ya msingi ilikuwa ni kuuza madawa ya kulevya. Sasa Kutokana na mme wangu kushirikiana na watu hao, mimi na mme wangu tulijikuta maisha yetu yanabadilika na tulijenga nyumba nzuri tu ya kisasa. Na kuanza kutembelea magari na muda huo tayari Okelo alikuwa amezaliwa. Japo nilikuwa sipendi mme wangu kufanya ile kazi ila kiukweli maisha ya utajiri ilikuwa nayafurahia sana. Basi siku zilizidi kusonga mbele, baada ya miaka kama miwili mapacha hao kutoka Nigeria walianza kukosana na yote yalitokana na wanawake. Maana wote kwa pamoja walitokea kumpenda mama yako ambaye kwa kipindi hicho alikuwa ni mfanyakazi wangu wa ndani. Basi baba yako aliyekuwa anaitwa Chinemo alibahatika kumshinda ndugu yake. Na walianza mahusiano rasmi na mama yako. Na kipindi hicho mama yako anakuja kufanya kazi kwangu tayari alikuwa ametoka huko mtani na alikuwa na mchumba wake ambaye ni baba yako. Na walikuwa wana miadi ya kuja kwa wana basi siku zilizidi kwenda huku mama yako akizitumia zile pesa anazopewa na chini mwa kujenga nyumba yake kisirisiri tu huku upande wa ndugu yake baada ya kuona ndugu yake kampiga chini kwa mama yako basi kwa hasira yeye aliamua kuoa mwanamke mjaruo na waliishi kama miezi mitatu tu huyo ndugu wa baba yako aliyekuwa anaitwa Chukwene aliamua kumfukuza yule mkewe kwa kuwa alikuwa anataka kutoboa siri zake kuhusiana na ile biashara anayoifanya Mama Okelo akiwa anaendelea kusimulia wanjiku alishtuka huku akiwa ametumbua macho. "He? 
Huyo chukwe ni sindo niliambiwa na mama wa kambo kwamba alikuwa baba yangu. Au sara we umesahau siku ile yule mama alivyotusimulia kule dukani. Wanjiko aliongea pointi ambayo yu ni kweli ilifanya hata mimi nikumbuke siku ile tumemkamata mama yake wa kambo na wanjiku. Yaani nilimtazama wanjiku mara mbili mbili huku nikiwa najiuliza ina maana huenda huyo akani ni ndugu yangu. Na kwa muda huo mama Okelo naye alikuwa anamshangaa wanjiku kusikia eti ni mtoto wa chukwene. Yaani hata mimi nibaki na shanga japo mama Okelo bado alikuwa hajamaliza kusimulia hadithi ila tayari nilikuwa nimeanza kuhisi huenda wanjiku ni ndugu yangu. Basi tukao tunaenda kusikiliza. Wanjiku, hebu subiri basi atumalizie story. Ilibidi nimtulize wanjiku maana nilikuwa na hamu bado ya kujua ili kuaje mimi nikaenda kulelewa na baba wa Kambo. Basi ni kweli mama Okelo aliendelea kusimulia story ile. Baada ya chukwe ni kuachana na ule mke wake na uzasema hapo mambo ndio alianza kuharibika zaidi kwa upande wa familia yangu pamoja na wale wa Nigeria ambao walikuwa wanafanya biashara haramu na mume wangu. Maana mke yule wa chukwe ni alianza kusambaza umbea kuhusu biashara zile za haramu na muda huo tayari chukwe ni alikuwa ameanzisha mahusiano na binti mwingine ambaye kiukweli nilikuwa simjui vizuri. Maisha aliendelea huku biashara zikiwa zimeanza kugundulika kidogo kidogo. Na kipindi hicho yule binti aliyekuwa ana mahusiano na Chukwene alibahatika kujifungua mtoto ambaye mpaka leo sijuagi alikuwa ni jinsi ya gani. Baada ya hapo Chukwene alionekana kufurahia mno hicho kitu na mpango wake ulikuwa ni kumpa mali zake zote yule binti aliyemzalia mtoto. Endapo hata ikitokea yeye akakamatwa basi mtoto wake abaki salama. Ila inaonekana yule mke wake ambaye walikuwa miachana alikuwa hajafurahia kabisa hicho kitu yani aliona kama amepokonywa mwanaume Kitu alichokifanya aliamua kumuua binti huyo aliyezaa na Chukwene na muda huo hata mfanyakazi wangu ambaye ndo mama yako alikuwa tayari ana ujauzito Kwa hiyo maisha alizidi kusonga mbele baada ya miezi kadhaa baba yako alikamatwa na madawa ya kulevya airport na kwa kipindi hicho sheria ilikuwa ni kwamba endapo mwanafamilia yeyote atakamatwa na madawa basi familia nzima itawajibika na inafirisiwa. Na kipindi hicho tayari mama yako alikuwa akajifungua na we ulikuwa unakama wiki kadhaa tu. Basi uchunguzi ulianza kufanyika huku ndugu wa Chinemo ambaye ndo baba yako wakiwa wanatafutwa. Na katika upelelezi iligundulika mume wangu pamoja na Chukwene ndo watu wanaoshirikiana na baba yako. Baada ya mambo kufika hatua hiyo ili kunusuru kufirisiwa na familia nzima kuingia kwenye matatizo, mume wangu aliamua kuandika taraka na alifoji tarehe ili ionekane nilishaachana naye muda mrefu. Na baada ya hapo aliondoka nyumbani na kwenda kutafuta sehemu nyingine. Na yote hiyo alifanya ili mimi na mwanangu tubaki salama na pia mali tulizochuma zisipotee. Kipindi hicho tayari hatua za kumfirisi baba yako zilikuwa zinafanyika na makampuni yao ambayo walikuwa na shirikiana na ndugu yake. Yaani ile ya kuuza magari ilichukuliwa na serikali. Baba yako alivyoona hali imezidi kuwa mbaya, ilibidi sasa pesa kidogo alizonazo ampe mama yako na alimwambia atafute sehemu ya kuishi na hataki watu wajue kama we ni mtoto wake. Maana ingejulikana huenda wote mgeengia kwenye matatizo. Sasa Hicho ndo kilikuwa chanzo cha mama yako kukimbilia kwa baba yako huyo wa kambo ambaye alikuwa ni mchumba wake wa muda mrefu. Mpaka saa hizi sielewi mama yako alimdanganya nini? Alimdanganya nini huyo baba yako mlezi mpaka alikubali kuanza kuishi na mama yako ingali tayari ana mtoto mchanga. Na walienda kuishi kwenye nyumba ambayo mama yako alikuwa tayari kaijenga kisiri na kwa pesa chache ambazo mama yako alipewa na chini mu ilibidi anunue mitumbwi kadhaa kwa ajili ya kukodisha ili walau wajipatie pesa. Baada ya hapo maisha mama yako sikuelewa ilienda vipi. Basi siku zilizidi kusonga huku mume wangu akiwa anaishi kwa kujificha ficha na pia tayari Chinemo na ndugu yake walikuwa wamefirisiwa mali karibia zote na kipindi hicho Chinemo alikuwa akaachiwa na sababu za yeye kuachiwa hata hazikueleweka ila Nilikuja kugundua kwamba ulikuwa ni mtego wa kuwakamata mume wangu pamoja na Chukwene. 
Baada ya wiki kadhaa kupita tangia chinemo achiwe, mume wangu akiwa na chinemo walikuja kukutwa wakiwa wamefariki hotelini. Huku akidaiwa kwamba chakula walichokula kina sumu na haikupita hata wiki Chukwe naye alikufa kifo cha aina ile ile. Na wakati huo kuhusu mtoto wa Chukwe ne, nilikuwa sijui chochote kumuhusu kwa sababu mimi nilikuwa sina ukaribu huo na Chukwe ne. Na pia alikuwa anaishi sehemu tofauti. Angalau chini mo nilikuwa na mazoea naye kwa sababu ya mama yako. Basi maisha yaliendelea na nilibaki mjani na mwanangu Okelo. Na muda huo bado upelelezi wa kuhusu mali zangu nilizoachiwa na mume wangu ulikuwa unaendelea. Ila walipochunguza waligundua mimi na mume wangu tushaachanaga miaka mitano nyuma. Na niliwambia kabisa kwamba Okelo sio mtoto wa ule mume wangu bali ana baba yake mwingine. Basi kuanzia siku hiyo maisha yangu yalibaki huru huku nikiendeleza miradi ambayo niliachiwa na mume wangu japo ilikuwa imepatikana kwa pesa haramu. Baada ya miaka kadhaa kupita nilikuja kukutana na mama yako. Na alinisimulia kwamba anaishi vizuri na wewe na unaendelea vizuri. Basi hatukuongea mengi zaidi tuliachana ila nilikuja kupata taarifa za kifo chake baada ya miezi kadhaa kupita. Kwa hiyo Sara, hiyo ndo story kiufupi kuhusiana na baba yako. Ila nimeshangaa kusikia mnasema wanjiku ndo mtoto wa chukweni. Nyime juaje? Mama Okelo alimaliza kusimulia story na kwa jinsi alivyosimulia na nilipolinganisha na ile story ya mama wakambo wa Wanjiku alivyotusimulia ligundua Wanjiku ni ndugu wa kwa baba mwingine. He? Ama kweli maajabu. Kwa hiyo Wanjiku wewe ni dada yangu kabisa. Ilibidi ni heme huku nikiwa na muangalia Wanjiku kwa tabasamu tele. Jamani. Mbona sielewi? Wewe wanjiku wewe umejuaje kama baba yako alikuwa anaitwa Chukweni? Mama Okelo aliuliza huko akiwa haamini kama ni kweli vile. Basi ilibidi wanjiku naye aanze kusimulia kila kitu mpaka yeye kujua habari za Chukweni. Kiukweli siku hiyo ilikuwa ni zaidi ya furaha kwangu na kwa wanjiku. Japo wazazi wetu tulikuwa hatuwajui ila tuliaidiana kupendana na kulindana kama ndugu. Basi maongezi yalimalizika asubuhi ile huku tukiwa tumeshiba tupo full kabisa. Ila mimi kichwani mwangu bado nilikuwa nafikiria ile kauli ya mama Okelo kwamba yeye ndo atakuwa anamlea mwanangu. Yaani niliona kama masiara vile. Mama, vipi sasa Maila kuhusu shule? Si unajua mwanangu bado anasoma na inatakiwa niende naye kwangu kwa ajili ya kumpeleka shule. Alafu kingine kwa kweli mimi sijazoea kukaa mbali na mwanangu. Ilibidi nivunje ukimya na niongee aliomo moyoni kwamba siwezi kukaa mbali na mwanangu. He? Sara. Ile nao ni shule. Yaani katika shule ile nao ni shule ya mjukuu wangu kusoma jamani, eh? Kesho naenda kumtafutia mjukuu wangu shule ya maana na atakuwa anatokea hapa kwenda shuleni na siwezi kukubali mjukuu wangu akae mbali. Angali siju hata nishije. Mamzi yangu ndo hayo. Mjukuu wangu lazima nikae naye mimi utake ndo hivyo. Ustake ndo hivyo. Na kama unaona huwezi kuwa mbali na mwanao basi inabidi na wewe unaishi hapa. La sivyo kama utaki, wewe utaondoka mjuku wangu na niachie hapa hapa. Kwa mkazo na msistizo, mama Okero aliongea maneno ambayo nilihisi kama kitu kinachoma moyo wangu. Yaani nilijikuta kwa nini nimeamua kumkabidhi mtu yule damu ambayo sio yake. Nilitamani pale pale nimwambie Maila sio mjuku wake, ila niliona nitaonekana mtu wa hovyo kweli na pia nilihofia zile vurugu za kina Feruz. Basi mama, saa mwanangu atabaki ila nitakuwa nakuja mara kwa mara kumuona. Kwa maumivu na uchungu nilitoa jibu ambalo lilikuwa halitoki moyoni mwangu. Yaani naweza sema tayari nilikuwa nishaingia vitani na namna ya kurudi nyuma ilikuwa haipo tena. Mhm, Sara. Hayo ndio maneno sasa. Alafu hilo gari ambalo lilikuwa la mwanangu Okelo kuanzia leo litakuwa la mjukuu wangu Maila. Na yeye ndo ataamua kama atakuachia wewe uo naliendesha au vipi. Pia zile nyumba za mwanangu Okelo kuanzia leo ni za mjukuu wangu. Na yule mdada ambaye sijui alikuwa ni mchepuko wa Okelo sijui hii si jinani yake inabidi atafute pa kwenda. 
na maamzi yote saizi atakuwa ya maila kama nyumba atakupa mama yake sawa au anataka ikae yenyewe tu kazi kwake hmm. mama okero aliongea maneno ambayo yalifanya moyo wangu ripuke kwa furaha mpaka hapo nilianza kuona maamzi yangu ya kudanganya yapo sahihi asilimia zote maana dalili za mwanangu kuishi kama nilivyokuwa naota toka zamani nilianza kuona hiyo ndoto inaenda kutimia maana mwanangu ndo alionekana kama mrithi pekee wa mali za okelo hakika hii siri nitakufa nayo mwanangu nisamee mama yako kwani sina namna inabidi uishi maisha ya kifahari kuanzia leo Nilijisemea hivyo moyoni huku tabasamu langu likionekana mwanana. Mama, basi gari yangu aliyonipa bibi na kupa inakuwa yako kuanzia leo. Mwanangu Maila aliongea maneno ambayo yalifanya meno yangu yote yatoke nje. Maana nilikuwa sijawahi tembelea gari la kifahari kama lile. Japo kipindi cha nyuma nilikuwa nimeonja kununua gari ila ilikuwa la bei rahisi tu na ilikuwa la kawaida mno. Yaani nilimkumbatia mwanangu huku nikiwa na ruka ruka. Mpaka kufikia muda huo kitu nilichokuwa naomba ni ile siri isije ikafichuka popote. Na wasiwasi wangu ulikuwa kwa Feruzi na Brian maana hao ndo walikuwa vichwa panzi kweli kweli. Na walikuwa ni viganganizi aina mfano. Basi mimi niliondoka pale nyumbani kwenda kule nilikokuwa nimepanga na muda huo nilikuwa nasikilizia tu kauli za Maira kwamba zile nyumba za okelo zimekuwa zangu. Nasikuwa na haraka kwa sababu nilijua mdo wote mjengo ule wa okelo unakuwa wangu. Basi nikiwa na gari lile la kifahari nilifika pale nilipopanga na kuingia ndani huku meno yote akiwa yapo nje. Sikuelewa baba yangu mlezi alijuaje mimi nimefika pale na aliambiwa na mtu gani. Sikuelewa msikilizaji. Sasa nikiwa sijamaliza hata masaa mawili pale nyumbani mara kuna mtu aligonga mlango alipoenda kufungua mlango uso kwa uso Ese ni kutana baba yangu mlezi na niliona anacheka huko akiwa amenikazia macho Da Simbizi inaitwa nitakufa na siri yangu Bado azidi kumbusha mtunzi wa simbizi hii anaitwa Maxidon Ninaye kusimbia simbizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simbiz Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710845145. Basi tuendelee. Kwa kuwa alikuwa ni mtu aliyenilea mpaka na kuwa mkubwa, ilinibidi sasa nimkaribishe ndani tena nikiwa mstarabu tofauti na siku zingine na hisi siku hiyo hata yeye alishangaa. Baada ya kuingia tulikaa kwenye kochi huku nikiwa nimeshindwa hata kumpa maji ya kunywa au kinywaji chochote maana mle ndani mlikuwa hamna kinywaji chochote na mimi ndo nilikuwa nimefika karibu mzee wangu kwa heshima na ustaarabu nilimkaribisha sara asiamini kama wewe ndo unaongea kwa ustaarabu hivyo <laughs> vipi kuna usalama kweli yani upole wangu ule ulianza kumtisha baba yule na alihisi labda kuna mtego nimemtega ila nilimweleza kwamba ni salama kabisa na nilimtaka aelezee kile kilichomleta. Na Sara, kwanza kabisa mimi nataka nikapime vina saba na mtoto maana nahisi ule ni mwanangu kabisa. Na siamini kama yule ana baba mwingine tofauti na mimi. Nahisi we mwenyewe unakumbuka tulichokifanya usiku ule. Na nikihesabu naona kabisa kipindi kile ujauzito ndio uliingia. Kwa hiyo hebu nipe nafasi basi ya kwenda kupima vina saba na mwanangu. Yaani nikishapima tu DNA basi nadhani moyo wangu utatulia. Baba yule aliongea maneno ambayo yalinifanya nianze kutoa kijasho chembamba. Yaani nilianza kuona kuna watari wa siri yangu kuja kutoboka mbele na tayari mzee yule alikuwa ameanza kuleta chokochoko. Ha, <laughs> unajua kuna vitu vinachekesha mno duniani. Yaani sielewi kwa nini nyie watatu mnangangania mtoto asiye wenu. Jamani, Maila ana baba yake ambaye alikuwa ni Dr. Okelo na mimi sikutaka kwenda kwake kwa sababu mimi na yeye tuliko sana na alinifanyia kitu ambacho kilifanya mimi nisimtambue kama baba wa mtoto ila ukweli ule ndo alikuwa baba halisia wa Maila. 
Na unavyosema eti kwamba sijii mimi nilala na wewe labda naweza sema wewe ulilala na mimi nikiwa tayari na ujauzito wa wiki mbili. Kwa hiyo akili ya kwamba eti Maila ni, ni mtoto wako sijii a a hebu naomba ife kuanzia leo. Yaani naomba ife. Kwani kama una uwezo huu wa kupata mtoto basi siongezana mama yangu. Siongezana mtoto mwingine mama yangu. Eh? Na leo hii mimi ningekuwa hata namuita mdogo wangu. Mwanadada nilifunguka huku nikiwa nimeanza kupandwa na hasira. Maana nilianza kuona kama hawa naume ni virusi kwenye maisha yangu. Sara, maneno mengi ya nini? Eh? Kwa nini utaki tukapime vina saba? Yaani milongo langu ni kwenda kupima na huko ndo itajulikana kama Maila ni mwanangu au la. Baba yule alizidi kuniganda na kukazia kwenye ile ile pointi ya kwenda kupima kitu ambacho mimi nilikuwa sitaki kabisa. Maana nilihisi huenda tukaenda huko alafu ikajulikana mwanangu ni mtoto wa mzee huyo. Mzee. Hmm. Sikiliza. Sio kwamba naogopa wewe kwenda kupima na mwanangu siji hapana. Ila kitu ninachohofia ni kwamba bibi yake na Maila atanifikiria mimi vibaya. Alafu pia picha yangu kwa jamii itaribika na nitaonekana nilikuwa muhuni mpaka baba wa mtoto aeleweki. Nikiwa sielewi ni mkwepe vipi huyo mzee. Nilizidi kujitetea japo sababu zangu zilionekana hazina mashiko. Sara, hizo ni siasa. Hizo ni siasa Sara. Yaani kwa namna hiyo basi naanza kuamini Maila ni mtoto wangu. Yule mzee alizidi kukazia na muda huo mimi nilikuwa nimepandwa na hasira mpaka mwisho. Maana nilikumbuka na jinsi mzee yule alivonifukuza kama mbwa alafu kumbe bila kujua zile nyumba zilikuwa ni mali za mama yangu. We mzee sikiliza. Kesho tunaenda kupima ila weka akilini na ukubali masharti ukikuta Maila si mtoto wako ujue kuna vitu vile lazima tukubaliane. Cha kwanza pale nyumbani itabidi wewe uondoke na nyumba zangu uniachie maana zile ni mali za mama yangu hilo la kwanza la pili itakubidi utoe Kenya shillings milioni tano kama fidia ya kunichafua hayo ndo masharti kesho asubuhi uje tu tukapime huko hospitali na uje na mashahidi wawili pia na mimi nitakuja na mashahidi wawili na lazima tusaini kwenye makubaliano hayo Mana mimi sitaki kuchafuliwa bure. Maana mtu najiona uwezo wa kuzalisha huna ila bado analeta ujinga. Sasa jiandae. Kesho kwenda kupima na mambo yakienda tofauti ndugu yangu. Jiandae na hivyo vitu. La si hivyo. Jera kuna kuhusu kwa kutaka kupora mtoto na uzalishaji juu. Nikiwa nimepandwa na hasira, nilimchimba mkwara wa karne yule mzee. Paka nilimuona maneno ameacha kumtoka. Yaani alikuwa anatamani kuongea ila alikuwa haelewi aongee nini. Na kilicho mshangaze ni kuhusu kujua kwamba ile nyumba ni mali ya mama yangu. Ah uh, uh, sasa Sara uh, ndio maneno gani hayo? Eh? Kwa wasiwasi na mashaka mzee yule alianza kuongea huku nikimuona akiwa ameanza kupoteza kujiamini. Na mimi hapo moyo wangu ndio ulizidi kufurahia zaidi maana mi mwenyewe kupima ndo swala ambalo nilikuwa silitaki kabisa. Mzee, nadhani tumemaliza. Inabidi niondoke nikatafute wanasheria. Na we nenda katafute wanasheria wako tukutane kesho. Ila liweke akilini kwamba unalipia kwa kile ulichokianzisha maana mimi nina uhakika asilimia mia zote kwamba mtoto sio wako. Ila kama we unahisi mimi na kudanganya? Haya, masharti ndio hayo. Na kasi kuzote utambue ya kwamba mama ndani ijua baba wa mtoto. Baada ya kuona mzee yule kapata mchecheto Nikaona sasa ngoja nikazie pale pale nikiwa serious Sara basi aishe eh kama Maila ni mwanangu sio mwanangu Mungu ndo atajua bwana Hayo mambo sijia kupima ah bwana Mr Kitena Mzee yule bila hata kulazimishwa aliamua kuachana na ile mada ya kwenda kupima Kwa unyonge nilimuona mzee ananyanyuka huko akiwa ananiangalia kwa jicho la kuibia Uh, Sara nimesahau. Kwani aliyekuambia zile nyumba ni za mama yako ni nani? Baada ya kufika mlangoni, mzee yule aliuliza huku akiwa anaonekana na wasiwasi na mimi kujua siri ile. Mzee, mimi toka zamani nilikuwa najua. Ila sikuamua kukwambia kwa sababu 
Niliona haina umuhimu kukufukuza we pale na ukichukulia we ndo kama baba yangu. Ila ndo hivyo ukianza kuleta ujinga ambao haukubaliki na kuwa pia kabisa kwenye zile nyumba utahama aki. Eh. Alafu nasikia mitumbu ya mama yangu mingine ushai uzaga eh. Hmm. Yaani siku hiyo mzee huyo alibaki katumbua macho ni bala. Maana aligundua kumbe siri zote nazijua. Yaani baba yule alitoka pale kwangu bila kujielewa. Na naisi hata alikoenda alianza kujutia kwa kile kitendo cha kuja kuchokonoa yale mambo. Siku hiyo nilikaa mpaka jioni pale nyumbani ila niliona hapa kaliki bila mwanangu. Jioni hiyo hiyo ilibidi nirudi kwa mama Okello kwenda kucheza na Maila wangu maana nilikuwa nimezoea ni hatari. Basi siku hiyo baada ya kufika pale kwenye mjengo wa mama Okello nilimkuta Maila akiwa yupo anabembea kwenye bustani ya mjengo huo. Na mwanangu alionekana ana furaha kuliko hata ambavyo huo anakaa naye. Na nilimwona akiwa anacheka kweli kweli na bibi yake huyo. Da Kiu kweli mama mimi nimeshinda kukaa mbali na mwanangu. Baada ya kufika pale walipo ilibidi niongee tu kweli. Sasa mama Maila, wewe unataka mimi nikusaidie nini eh? Kama umeshinda mimi nikusaidieje? Basi kama unataka wewe unamuona mwanao mara kwa mara inabidi tukae wote hapa. Maana kiu kweli mjuku wangu hawezi kwenda mbali na mimi. Mama yule aliongea maneno ambayo yalibaki ananichoma moyoni. Yaani tayari nilikuwa nimepoteza uhuru wa kufanya kitu chochote juu ya mwanangu. Basi, mimi nilibaki kimya huku nikiwa sielewi inakuwaje na kukaa kwa mama yule kiukweli sikuwa tayari japo ilikuwa ni jumba la kifahari kweli kweli. Ilibidi nimuite mwanangu pembeni na kuna kitu ilibidi nimuombe kwa kumnongoneza. Na kweli baada ya kuongea na mwanangu ilibidi naye amfate bibi yake. Bibi ile nyumba ya baba uliyosema yangu nataka nimpe mama. Maila akiwa na tabasamu alimwambia bibi yake. Na hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nimemnongoneza Maila. Kiukweli bibi Maila hakuwa na upinzani na lile. Kwa kuwa Maila alikuwa ndo kaamua. Basi kesho yake nilienda kwenye nyumba ya Okelo ambayo nayo ilikuwa ya kisasa japo ilikuwa haifikii ule mjengo wa bibi Maila. Na nilipofika kwenye nyumba ile ya Okelo kuna mdada nilikuta anakaa pale na kwa maelezo alionipa alidai ile nyumba ni ya kwake alikabidhiwa na okelo ila kitu kilichokuja kumshinda bahati mbaya hakuwa na hatimiliki za ile nyumba kwa hiyo kuanzia siku ile mimi ndo nilibaki miliki wa ule mjengo kwa niaba ya mwanangu Maila basi maisha yaliendelea na baada mwezi mmoja kupita mama okelo alinisaidia baadhi ya pesa ambazo Zilifanya lile duka langu la vipodozi nirudishe tena mikononi mwangu. Baada ya wanjiku kuliuza na baada ya kuirudisha ilibidi nilitanue na kuwa kubwa zaidi mara mbili ya lile la mwanzo. Na hapo ilinibidi tuwe tunasaidiana na wanjiku maana duka lilikuwa kubwa mno na wateja walikuwa ni wa kutosha. Pamoja na kwamba maisha yangu yalianza kuwa ya kula kwa mrija na kula ni kitakacho ila kiukweli Amani ya moyo ilikuwa haipo kabisa. Maana Feruzi na Brian hawakuacha kunisumbua kuhusu mtoto. Na ilifika kipindi nao walikuwa wanataka wakapime vina saba na mwanangu ili wajue moja na kibaya zaidi walikuwa wamepanga kwenda mpaka kwa bibi yake na Maila kwenda kulivuruga huko. Da. Basi ilikuwa weekend nikiwa nimetoka zangu nyumbani na elekea kwa bibi Maila ili kwenda kumuona mwanangu Maila. Kama kawaida niligonga na moja kwa moja. Nilizama ndani baada ya kufunguliwa. Ila kabla hata sijaingia mle ndani kwa nje nilikutana na viatu vya kiume kama pea tatu hivi. Na hiyo ilionyesha kabisa mle ndani kuna wageni. Maana katika nyumba hiyo ya mama Okello hakuna mwanume yeyote aliyekuwa anaishi. Kwa kuwa nilikuwa mwenyeji maeneo yale na nilikuwa naenda karibia kila siku bila hata wasiwasi niliingia ndani bila hata kubisha hodi huku nikiwa naimba na vinyimbo vya nyota ndogo baada ya kuingia nilibaki nimeganda mlangoni na kutumbua macho baada ya kumuona Feruzi na Brian wakiwa mle ndani kitu kilichonitoa jasho zaidi na kuona lile swala lipo serious ni baada ya kuona hata baba yake na Brian naye yupo da 
Mama Maira, bora umekuja. Maana nilitaka nikupigie simu. Maana kuna mambo yananichefua hapa ni hatari. Baada ya kuniona tu Mama Okello aliongea huku akiwa ananionyesha ishara ya kwamba nije nikae. Kiukweli mapigo ya moyo yalianza kwenda tofauti kabisa na nilijihisi kizunguzungu kwa pressure ambayo nilikuwa nayo. Maana niliona huenda muda wa kumbuka ndo unakuja ila ilibidi nijikaze tu ili kuonesha kwamba najiamini. Mama, vipi kulikoni? Ha watu mbona nawaona hapa? Nikiwa naonesha kujiamini niliuliza huku nikiwa nakaa. Sala unaniuliza mimi tena? Mimi ndo nikuulize wewe, ha watu unawajua? Mama Okello aliuliza huku akionekana sura yake haipo kwenye mudi nzuri kabisa. Ah. Kwa kweli dunia ina watu na viatu. Mama hawa jinga na wajua tena vizuri kabisa. Nilijibu nikiwa ni mtu ninayejiamini kupita melezo. Ila ile kauli yangu niliona kabisa imeanza kumtia wasiwasi na hofu mama Okello. Jamani. Ah, uh, sisi tumekuja hapa kistarabu kabisa. Sara. Nadhani unanijua mimi nani. Kwa hiyo jio wetu hapa yawezekana unaujua vizuri. Inatakiwa hata baba yake na Feruzi awepo ili tuweze kuzungumza vizuri ili swala na kulimaliza kwa amani kabisa ila ndio hivyo kuna matatizo tu ameyapata Baba yake na Brian aliongea kwa hekima huku akiwa anaongea kiutuzima Baba Brian nyie nielezeni tu kilichowaleta alafu tujue tunamaliza vipi Niliuliza kinafiki huku nikiwa najua lengo la wale watu kuja pale ni nini basi ilibidi baba yake Brian anze kuelezea kile kilichowaleta na hakikuwa kingine bali walitaka vipimo kuhusu Maila ni mtoto wa nani vikafanyike na kwa jinsi baba yule alivyokuwa anaelezea ha nilijikuta kabisa sehemu ya kukwepea haipo na nilimuona mama Okello ana wasiwasi mkubwa mno na ni kama alianza kuamini kwamba huenda Maila sio mtoto wa Okello maana aliona jinsi Feruzi na Brian wanavyojiamini yani mpaka kuleta mada ya kwenda kupima baba kabla ya yote muulize mwanao je mimi nimewahi kuwa na mahusiano naye na je siku mimi na yeye tumelala naye ilikuwaje tulikubaliana au ilikuwaje muulize hapo sasa ile bidi nianze kutengeneza namna ya kuatishia wale watu kama nilivyofanya kwa baba yangu mlezi maana niliona kabisa tukienda kwenye vipimo huenda moja wapo kati ya hao akagundulika ni baba yake na Maila hapo ilibidi sasa baba Brian amuulize yale maswali mwanaye. Japo Brian aliyajibu ila kwa kujikanyaga na kuweka uongo juu yake. Mzee, maneno mengi ya nini? Eh? Maneno mengi ya nini? Eh? Kama Sara anajiamini mwanae ni mjukuu halali wa huyo mama. Hapa kwa sasa kwa nini hataki tukapime? Hm? Mimi na uhakika kati yangu na Brian lazima mmoja wapo ndo mwenye huyu mtoto. Feruzi naye aliingilia huku akiwa anaongea maneno ambayo ilizidi kunichefua. Mama Maila. Naomba unisikize kwa makini. Kesho tunaenda kupima. Kama ukweli Maila ni mjuku wangu itajulikana. Ila kama umempakazia mwanangu, kitakacho kupata utasimlia na wajukuu zako wajao. Mimi naona tusiwe na maneno mengi. Kesho tunaenda kufanya hivyo vipimo kwa sababu hata hivyo Maila haendi shule. Mama Okello kwa sauti ya kuvurugwa aliongea huku akiwa ni kama anatoa amri kama yeye ndo mwenye sauti ya mwisho. Na muda huo hasira zangu zilikuwa zimepanda yani zimefika shingoni. Yaani kwa jinsi nilivyoteseka na mwanangu. Alafu eti hii leo watu baki tu ndo wanakuja kuniletea maamuzi mbele ya mwanangu, eh? Alafu na wale wale walioniletea unyanyasaji kipindi cha nyuma ndo wanataka kunivurugia furaha yangu. I say kwa kweli nijikuta nimechafukwa mpaka midomo yangu ilikuwa inatetemeka. Baba Brian, mimi nakuheshimu sana. Na kwa kile walichonifanyia Brian na Feruz ili kuaga ni zaidi ya unyama. Kwa sababu ya familia zetu kujuana, niliamua kukaa kimya. Ila naona leo wameamua kunikumbusha machungu. Kwanza maneno yote aliyoongea Brian ni uongo. Yaani Brian na Feruz usione wanangangania mtoto. Hao wote wawili walinibaka kwa siku moja na walitumia faida urafiki kunifanyia hivyo. Na kibaya zaidi, kipindi wananifanyia hivyo mimi nilikuwa na ujauzito wa wiki mbili. Japo ilikuwa ni siri yangu kwa kuwa nyeme nimetaka tukapime ingali mnajua mlichonifanyia 
na mnajua hamna uwezo wa kuzalisha mimi nipo tayari hata mkisema saizi ila masharti mawili lazima zingatiwe kwanza kabisa hili swala lazima polisi wahusishwe na endapo ikabainika damu sio yenu kesi ya ubakaji na udhalilishaji na pia kujaribu kuiba mtoto ambaye sio wa kwenu lazima itafunguliwa pili andeni kiasi cha shilingi milioni kumi za Kenya endapo itagundulika kati yenu hakuna mwenye mtoto basi hiyo pesa itawatoka na endapo atagundulika miongoni mwenu mmoja wapo ndo mwenye mtoto basi mtapona wote. Hiyo pesa hamtatoa hata kesi itakuwa haina haja ya kuifungua. Hayo ndio mamzi yangu. Na muda huu nikitoka hapa naenda kituoni kutoa hii taarifa ili tusije tukageukana na nyie kiwezekana tafteni wanasheria wenu. Na hisi kuhusu hilo tumemaliza. Mwanamke wa shoka nikiwa Silias. Niliongea huku mchozi ukiwa nanitoka. Niliona Feruzi na Brian wameanza kutazamana huku akiwa hawelewi waamue kipi. Jamani, nadhani mmesikia. Na kama kweli huyu mtoto sio wenu, hata mimi lazima niwafungulie kesi ya kumdhalilisha mjukuu wangu. Kwa sababu nimeona matatizo yenu ya kutopata watoto, mnataka mwanze kulilia watoto wa watu. Mama Okelo kutokana na maneno niliyoyaongea, alianza kuamini kabisa kwamba Feruzi na Brian wanalia damu ya Okelo na ile kauli ya kwamba wili wale walinibaka nikiwa na ujauzito wa wiki mbili ndio ilimwaminisha zaidi Brian ni kweli nyie mlimbaka sara kwa siku moja na feruzi kwa mshangao baba Brian alimuuliza mwanae maana swala la kubaka lilikuwa sio dogo ah ba, ba, baba sisi atukubaka sema alikubali mwenyewe Mana alipolala na feruzi siku hiyo hiyo alikuja kwangu na tukalala naye ila kwa maridhiano. Brian aliongea kwa kujichanganya na kauli yake ilionyesha kabisa kwamba walinibaka. Mana kwa tabia ambayo nilikuwa nayo kipindi hicho ingekuwa ni ngumu kuamini kwamba eti mimi niliwakubalia kulala nao wote wawili kwa siku moja. Pumba zenu kabisa. Yaani kunisumbua kote kule kumbe ndio ujenga ambao mliofanya huo. Sasa nisikilizeni. Kama nyie mna uhakika huyo ni mtoto wenu, tutaenda kupima kweli. Ila Brian na kuwa pia matokeo yakienda tofauti ha ndugu yangu huko jera mimi tena na hiyo milioni kumi utajua naitolea wapi baba Brian aliongea maneno ambayo yalimfanya Brian abaki ametumbua macho kama kabano na mlango kiukweli hofu iliwaingia mno Feruzi na Brian na mimi ndio ilikuwa furaha yangu kuona wameanza kuogopa kwenda kupima ila kutokana na walivyokuwa najiamini na kuwa na uhakika kwamba kipindi hicho analala na mimi sikuwa na mimba basi walinikubalia na yote kwamba liwalo na liwe ila lazima wakapime kikweli nijikuta mapigo ya moyo yameanza kwenda mbio upya maana nilijua kabisa mimi na mwanangu tunaenda kuumbuka basi bwana siku hiyo makubaliano walipita kwamba kesho yake vipimo vinaenda kufanyika na mikataba ya yale tuliyokubaliana ilisainiwa chini ya wanasheria na maskari huku kila mtu akiwa amekubali kupata adhabu yake endapo mambo yataenda tofauti. Kwa upande wangu nilipewa masharti kwamba yule atakayejulikana ni baba wa mtoto lazima niolewe naye na kwenda kuishi naye nipende au nisipende. Kiukweli siku hiyo niliona ni siku mbaya kweli kweli. Yaani niitamani hata niende hospitali nikahonge ili wachakachue majibu ili nionekane mtoto sio wao. Ila ndo hivyo. Hata hospitali na daktari anayepima kwa muda huo nilikuwa tasijui. Basi usiku wa siku hiyo niliona pale nyumbani ni kama pana waka moto. Yaani ndani mlikuwa hamkali kabisa. Na niliona nyumba zile ndo zinaenda kuchukuliwa na mama Okero baada ya kugundua kwamba Maila sio mjukuu wake. Siku zote usiku wa deni haukawi kucha. Siku ya kwenda kupima ilifika huku mimi nikiwa ni mtu mwenye wasiwasi kweli. Yaani nilijikuta naanza kuomba mtoto Maila iwe damu ya baba yangu mlezi ila sio wale wapuzi. Na muda huo tayari nilikuwa nimepigiwa simu kwamba nimebaki mimi tu ninayesubiriwa ili twende hospitali. Muda wa kumbuka ndo umefika. Da, I say. Basi nilijiandana kwanza safari ya kuelekea huko nilikwambiwa niende na kweli nilipofika pale nilikuta watu kama saba hivi wapo pale wananisubiria na siku hiyo mpaka baba yake na Feruzi naye alikuwepo na walikuwa wametafuta mwanasheria wao Mama Maira 
unawakika huyo Myra sio mtoto wao? Tusijeumbuka maana naona hawa watu wanajiamini mno na wana uhakika asilimia zote. Baada ya kufika pale mama Okelo alinivuta pembeni na kuniuliza huku akionekana ni mtu mwenye hofu kubwa kweli kweli na hofu yake ilikuwa ni inatokana na jinsi kina feruzi wanavyojiamini kuhusu vipimo. Japo mimi mwenyewe nilikuwa naogopa mno ila nilimtia moyo mama yule na kumhakikishia kwamba Myla ni mtoto halali wa Okelo. Kwa jinsi nilivyomhakikishia na kumwaminisha mama yule niliona hata tabasamu lirudi machoni pake maana mwanzo alionekana anapoteza matumaini kabisa. Asi. Hatua zingine ziliendelea tulienda kumuona daktari ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mambo hayo. Na vipimo vilichukuliwa kwa wale watatu, yani Brian, Feruz pamoja na mwanangu Maila. Baada ya tuwa hiyo kamilika tuliambiwa tuje baada ya siku mbili kuchukua majibu. Sasa baada ya mimi kujua daktari aliyefanya vipimo, hapo ilibidi ni plani kuja kula naye dili ili kiwezekana achakachiwe majibu. Maana niliona nisipofanya hivyo basi naenda kuingia kwenye matatizo mimi pamoja na mwanangu. Jamani. Vipimo tayari vimechukuliwa. Ila hayo majibu sitatoa mimi. Na anaenda kufanya vipimo ni mtu mwingine. Na tunafanya hivyo kuepusha lawama. Tunaanza kulalamika kwamba majibu ya vipimo yamechakachuliwa. Kwa hiyo siku ya kuja kuchukua majibu sio mimi mtakainikuta mtamkuta mtu mwingine tofauti na mimi Nikiwa naweza kuja kula sahani moja na yule daktari bwana sijui naye alijua ninachokiwaza kichwa ni mwangu <laughs> aliongea maneno ambayo yalizidi kuniumiza zaidi maana niliona ile plani yangu ya kuja kuchakachua matokeo ni kama imefeli vile Basi siku hiyo tuliondoka pale hospitalini huku Feruzi ndo akiwa anajiamini zaidi kuliko hata Brian na hiyo ilitokana na kwamba yendo alikuwa wa kwanza kulala mimi siku hiyo. Yaani kwa upande wangu hali yangu ilikuwa sio nzuri kabisa maana hata mapigo ya moyo yalikuwa yamebadilika. Da. Basi mimi nirudi kwangu. Na huku nikiwa ni mtu ambaye nimevurugwa. Yaani kwa nimevurugika ovyo ovyo tu. Yaani siku hiyo ni ilala bila hata kula wala kuoga mpaka ikafika siku nyingine. Siku mpya asubuhi kabisa nijikuta wazo la kutoroka mimi na mwanangu limeanza kunijia na niliona sehemu ya kukimbilia ni Nairobi. Nilipoanza na kuwazua ni kweli niliona hilo ni wazo linalonifaa. Siku hiyo ilikuwa ni Jumapili. Basi nijiandaa na kupaki vitu vyangu vya muhimu kwenye gari langu nilopewa na mwanangu Maila. Baada ya hapo kituo cha kwanza ilikuwa ni kwenda kwa bibi yake na Maila kumchukua mwanangu ili tutoroke. Ila nilijikuta na choka pale nilipoambiwa kwamba Maila katoka na bibi yake wameenda kutembea na wanarudi jioni na alinipa maelezo alikuwa ni wanjiku maana yeye kwa kipindi hicho alikuwa anakaa pale Da Nilitamani hata ile siri yangu ni mueleze wanjiku ili anipe hata ushauri wa kufanya ila kwa kipindi hicho wanjiku alikuwa ameanza kuwa chawa wa mama Okelo Kwa hiyo nilikuwa hata simuamini kabisa Mama Maila Kwani ulikuwa na shida sana na na Maila Mana naona nimekwambia yupo ni umebaki mezubatu. Nikiwa nawaza na kuwazua nifanyeje wanjiku alinishtua na swali lile. Basi mimi nilibaki na jichekesha tu pale. Kwanza ilibidi niondoke na kurudi nyumbani huku nikiwa na chakata kichwani mwangu. Nini cha kufanya? Baada ya kufikiria sana na kuona ile plani ya kutoroka haita nisaidia chochote, ilibidi sasa nifanye mpango wa kumtafuta yule daktari kwanza ili walau basi tuyajenge. Muda huo nilitoka mpaka nyumbani kwake maana nilikuwa nimepeleleza kwake na siku hiyo nilijua lazima atakuepo nyumbani maana ilikuwa ni Jumapili baada ya kufika pale kwake nikiwa kwa mbali nipo ndani ya gari mara niliona watu wanne wanatoka mle ndani ya geti la daktari yule na nilimuona daktari akiwasindikiza mpaka nje nilipoangalia vizuri au oh, 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 oh. sikuamini macho yangu kwani walikuwa ni kina Feruz huku akiwa na wazazi wao yani baba yake na Feruz pamoja na Brian kitu kilichofanya niliwapiga picha na kurekodi ka video kafupi japo ilikuwa ni kwa mbali ila picha ilionekana vizuri baada ya hapo niliona daktari yule anawaaga na walipanda gari la baba yake na brani kisha waliondoka maeneo yale hapo nilipata picha kabisa kwamba kuna mchezo nataka kuchezewa yani nilijiona mjanja kuja kuongea na yule daktari kumbe 
wenzangu walikuwa wametangulia hatua moja mbele. Kwanza ilibidi nikae ndani ya gari dakika kama mbili hivi huku nikiwa nawaza nini cha kufanya. Baada ya kuwaza na kuwazua wazo lilinjia. Kwanza ilibidi zile picha na video ni mtumie bibi yake na Maila. Hazikupita dakika hata tatu bibi Maila alipiga simu huku akiniuliza maana ya zile picha. Mama ndo kama ulivyoona katika pita pita yangu niliona hao wapuuzi wanaenda kwa daktari na ilibidi na wafuatilie na waliingia kwa daktari yule aliyekuwa anachukua vipimo na walikaa kama lisali zima na mimi sikutaka kuonpotoka na hizo ndo picha ambazo walikuwa wanaaga na nje baada ya wao kuongea yao mle ndani kwa hiyo mama hapa kuna mchezo yani na nahisi hao lengo lao sio vipimo bali wanataka wamchukue tu mjukuu wako kwa nguvu na ninavyoona wamekuja huku kutaka kuchakachua majibu kwa sababu na wajua kabisa mtoto sio wao sasa mama akili kichwa ni mwako kama utakubali damu ya mwanao wapewe wajinga wajinga kama wale angali upo hai mimi usijui baada ya mama Okelo kuniuliza maana ya zile picha hayo ndo maneno ambayo nilimueleza na niliamua kufanya hivyo kwa sababu nilijua kabisa mama Okelo ni mtu wa plan na pia anajuana na watu wazito pia anazo pesa za kutosha. Baada ya kumweleza maneno hayo mama Okelo, niligeuza na kurudi kwangu maana angalau sasa moyo wangu sasa ulitulia kidogo. Na nilipata kisingizio cha kusingizia endapo matokeo yatenda tofauti. Dakika na masaa zilizidi kusonga mbele huku kesho yake ndo ikiwa siku ya kwenda kuchukua majibu. Jioni ilipofika huku nikiwa nimetulia nyumbani naangalia TV, mara nilipigiwa simu na mama Okelo na alinitaka niende kituo cha polisi. Baada ya hapo alikata simu. Sikujua kule kituoni kuna nini haswa mpaka niambiwe mimi niende. Mimi mwenyewe sikujivunga bwana. Nilichukua gari langu mpaka kituoni. Ila niishangaa baada ya kufika pale kituoni kuona watu watano wapo chini ya ulinzi. Yaani yule daktari, alafu Brian na Feruzi pamoja na wazazi wao. Kwanza nilishika mdomo huku nikiwa siamini kama ni kweli kile ninachokiona. Mama Maila Hebu elezee askari kile ulichokiona maana mimi nashindwa kutoa maelezo vizuri. Mama Maila aliongea huku akionekana ni mtu aliyechafukwa. Asa kutokana jinsi nilivyokuwa na wachukia Brian na Feruzi. Mwanamke nilianza kueleza huku nikiwa nachanganya na uongo tena ulioenda shule. Yaani nilitoa maelezo kiasi kwamba akina <laughs> Feruzi alibaki wakijingata tu. Hapo ilibidi kibao kimgeukie yule daktari na kumuuliza wale watu walifuata nini pale. Uh, Kio kweli kitu alichokuwa ananiambia ni kunisisitiza tu kwamba inabidi matokeo yatoke kama yalivyo bila kupindisha kitu chochote kwa sababu wao wanajiamini ndio hayo tu waliokuja kuniambia. Hayo ndio maelezo ambayo daktari alitoa baada ya kuulizwa na askari. Kio kweli upande wangu na mama Okelo ilikuwa ni vigumu kuyaamini maneno yao. Ila kutokana na kwamba hatukuwa na ushahidi wa kile walichokuwa nakizungumzia ilibidi wale watu waachiwe. Mimi na mama Okelo tulitoka pale kituoni huku tukiwa hatuelewi cha kufanya. Mama, unafanyaje sasa? Au ndo tuache tu wafanye wanachofanya? Maana naona daktari kaongea uongo kabisa. Hivi wewe inakujia kweli akili ni atilisali zima ndo hicho tu kitu ambacho kwa nakizungumzia? Eh? Hmm? Kama ni hicho, ilikuwa na ulizima gani wao kwenda mpaka kwake? Si wangempigia hata simu na kuongea tu hiyo 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 jana. Aa. Uh -uh. Mimi naishi kuna kitu. Ah watu watakuwa wanapanga kuna kitu kabisa ni hapana. Tukiwa pale nje ya kituo nilizidi kumchochea mama Okelo na muda huo akina Feruzi nao ndo walikuwa wanapanda gari kuondoka. Mama Okelo kitu alichoniambia alisema tusubiri tu majibu kesho yake ili tuone inakuwaaje. Baada ya hapo alipanda kwenye gari lake na kuondoka. Kiukweli nilikuwa nina wasiwasi mno. Basi hata mimi niliamua kurudi nyumbani. Ilipofika mida ya mchana kama kawaida nilijiandaa na kwenda kule hospitalini kwa ajili ya kupata majibu. Na tayari akina Feruzi wao walikuwa wamefika mapema kabisa. Hata mama Okelo naye nilikuta amefika pale tena akiwa na mwanangu Maila. Mama, kwani vipi? Maila hajaenda shule mbona upo naye huko? Ki kweli sikupenda mwanangu kuletwa kwenye mambo ya kipouzi kama yale. Na nimuuliza mama Okelo huku nikionekana ni mtu mwenye makasiriko yangu. Maana hata majibu yenyewe nilikuwa sielewi atatokaje. Sasa mama Maila, we mwenyewe unajua Maila ndo mtu aliyefanya wote tuko hapa. Eh? Je, kwa mfano Maila akajulikana ni mtoto wao? Hm? 
Si inabidi tuwapatia uondoke naye. Kwa hiyo haina namna. Ilibidi nije naye tu. Mama Okero aliongea maneno ambayo niliyaona ni maneno yaliyooza. Yaani moyoni mwangu nilikuwa sipo tayari kabisa kumruhusu mwanangu kwenda kwa wale wajinga hata kama itajulikana ni mtoto wao. Basi muda wa sisi kuingia kwa daktari kwenda kuchukua majibu ulifika na ilitulazimu tuingie wote kwa sababu hakuna aliyekuwa anamuamini mwenzake. Hata Feruzi na Brani nao walikuwa hao yao walikuwa wanasaidiana. Basi daktari yule tuliyemkuta siku hiyo alikuwa ni mwingine na baada ya sisi kuingia yule daktari alitoa bahasha mbili moja alipewa feruzi na nyingine alipewa brani pale pale mama Okelo aliwataka wafungue bahasha waangalie majibu yanasemaje maana wao walitaka tutoke nje kwanza kwa muda huo moyo wangu ulikuwa unapiga mapigo ya kila rangi Yaani nilikuwa naona ndo muda wa kuumbuka umefika. Simlizi bado na kukumbusha inaitwa Nitakufa na siri yangu. Mtunzi wa simlizi hii si mwingine ni Mark the Don. Ninaye kusimlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 nne tano Basi alianza feruzi kufungua ila niliona ameanza kubadilika sura baada ya kusoma ile majibu. Yaani mwanaume aliharibika sura nzima huku akiwa anapiga meza kwa sira. Hapo kwa moyo moyo nilianza kucheka maana tayari mpuzi mmoja alikuwa nje ya mchezo. Brani naye nilimuona ameshika kichwa na kuachia karatasi la majibu baada ya kuyasoma. He Brian vipi kwa nini? Baba yake alimuuliza Brian huku akiwa anaiokota ile karatasi. Na muda huo mimi na mama Okelo tulikuwa tumetulia kama maji kwenye mtungi. Shit. Hamna kitu. Feruzi, hebu tuone ya kwako. Baba Brian baada ya kuangalia majibu ya Brian na kuona yaliyomo hayamo, ilibidi achukue na majibu ya Feruzi kuangalia. Pumba vizenu kabisa. Ya nusu mbufu tu ndio ulikuwa mnatuletea hapa, eh? Kwa sababu mlisema mnajiamini na mpo tayari kubeba hizo adhabu kazi kwenu. Sisi hatuhusiki tena. Kwa hasira baba Brani aliongea baada ya kuona na majibu ya feruzi hamna kitu. Yaani alipandwa na hasira mpaka sio poa. Niliona akina feruzi na Brani wakiwa wanatetemeka na muda huo mama Okelo alikuwa katulia hajaongea lolote. Hatukubali. Hatukubali kabisa matokeo yamechakachuliwa ise. Hapana vipimo vikarudi sehemu nyingine. Kwa kupani Kiferuzi aliongea huku machozi akiwa yanamrenga machoni kwake. <coughs> Hata mkitaka kwenda Marekani, nyenye ndeni tu kwa sababu mimi najiamini na najua huyu mtoto ni wa nani. Hivi kwa akili zenu mlijua mnaweza kuzaa mtoto mzuri hivyo, eh? Mna bahati baba yake Maila yupo mbele za haki. Maana siamini kama angeweza kuacha mumdhalilishe mtoto wake hivi kwa kujiamini niliongea huku nikiwa natia maneno ya kumtia asira mama Okelo ili afanye maamuzi magumu juu ya wale wajinga maana niliona nilijua kabisa mama Okelo akisikia mtoto wake Okelo akiongelewa lazima atapata asira. Sara tuondoke Mama Okelo aliongea kwa kifupi huku nikiwa sielewi anawaza nini kichwani mwake maana nilikuwa namjua vizuri jinsi alivyomtoa maamuzi magumu Basi mimi na mama Okelo tulitoka mpaka ilipo parking ya magari na muda huo mimi kichwani mwanangu nilikuwa nimepata asilimia zote kwamba Maila ni mtoto wa baba yangu mlezi na hiyo ilibidi sasa ibaki siri yangu kichwani mwangu. Na kitu ambacho nilibaki na kiomba ni kwamba yule mzee asije akajitokeza kutaka akapime kama walivyofanya kina Feruzi. Mama Maila, vipi wale wapuzu unapendekeza tuwafanyaje? Tukiwa tumetulia parking ya magari, Mama Okero aliniuliza swali. Mama, kwani ule mkataba tuliosaini si upo? Eh? Cha msingi watoe hiyo milioni kumi ataendelea. Nikiwa siri azi niliongea, ila nilishangaa mama Okelo ananiambia tu yaache apite kwa sababu wali walikuwa hawajui walifanyaro. Sara, achana nao tu. Kwa kuwa ukweli ushajulikana, mimi naomba haya acha apite tu. Hizo pesa waachie tu. 
dhamira yao wenyewe itawahukumu kwamba walikuwa wanadilia mtoto asiye wao na tukichukua hizo pesa tutaonekana kama tumemfanya Maila kuwa chanzo cha mapato kitu ambacho sipendi kabisa hayo yalikuwa ni maneno ya mama Okelo basi mimi sikuwa na kipingamizi kwa sababu kwa kipindi hicho mama huyo ndo alionekana ni mwenye maamuzi juu ya mwanangu Maila basi mimi nirudi nyumbani nikiwa ni mtu mwenye furaha zangu huko meno yote akiwa nje na nilijua kabisa ule ndio mwisho wa Feruzi na Brian kunisumbua sumbua kuhusu mtoto Maila maisha aliendelea huku nikiwa naishi kwa furaha kabisa na moyo wangu ulikuwa mweupe kabisa hata mwanangu Maila maendeleo yake shuleni alikuwa vizuri na alikuwa naishi maisha ya kifahari kweli kweli pale kwa bibi yake Msikilizaji siku zote maneno hutembea na hakuna siri ya watu wawili na zaidi. Yaani japo lile jambo la kwenda kufanya vipimo tulisema iwe siri. <laughs> ah ila nilishangaa baada ya mwezi mmoja watu wanaijua ile inshu kwamba akina Feruzi walikuwa wanalilia mtoto asio wao na baada ya vipimo wameumbuka bahati mbaya kuliko zote. Hizo taarifa zilimfikia hata baba yangu Blaze. Na siku hiyo ikiwa ni Jumatatu tulivu kabisa. Nikiwa nimetulia pale dukani kwangu mara simu yangu iliita na mpigaji alikuwa ni mama Okelo. Na ilikuwa sio kawaida kabisa kwa mama huyu kunipigia simu mida kama hiyo maana ilikuwa ni mida asubuhi. Mama Maila, hebu njoo huko nyumbani haraka sana na hapo dukani mwachie wanjiku. Baada ya kupokea tu simu hayo ndo yalikuwa ni maneno niliyosikia kutoka kwa mama Okelo. Na aliongea akionekana ni mtu aliyevurugwa aswa Sikutaka kuleta upinzani wowote kwa sababu nilijua huenda kuna shida ya muhimu na zaidi zaidi nilikuwa nawaza kwamba huenda mwanangu Maila kuna shida imempata. Moja kwa moja nilitoka pale dukani mpaka nyumbani kwa mama Okelo. Huku nikiwa najiuliza ni tatizo gani haswa ambalo limefanya mimi niitwe asubuhi yote ile? Kwanza nilipoingia tumble ndani nilihisi kubanwa na mkojo ghafla. Mana nilimuona baba yangu mlezi akiwa ametulia kwenye sofa huku akiwa hana hata wasiwasi na nilijua kabisa kilichomleta pale ni kipi. Baba, shikamo. Bimai la shikamo. Baada ya kuingia niliwasalimia huku nikiwa najitekesha tekesha tu. Ehe, wewe mzee. Hebu elezee huo upuzi uliokuwa unaniambia hapa. Maana mwanao kaja. Kwa asira mama Okelo alimwambia baba mlezi huku akiwa anaonekana hamuamini asilimia zote ule mzee. Uh, Sara mwenyewe anajua labda aamue tu kujitia hajui lolote. Baba aliongea huku akiwa ananiangalia. He jamani, mimi ndo nafika. S- sasa najua nini unachozungumzia. Mimi ndo nimefika sasa hivi. Niliuliza kwa mshangao huku nikiwa kama ndo sielewi kipi baba yule anamaanisha ila kiukweli nilikuwa najua kitu anachotaka. Sara. <laughs> yani Sara unajifanya ujui Sara? Eh? Maila ni mwanangu na nataka tukafanye vipimo na nipo tayari kwa masharti yoyote yale utakayonipa. I see. Baba yule aliongea akiwa serious kabisa. Huku akili yangu ikiwa inazunguka kipi ni mjibu yule mzee? Maana nilikuwa na asilimia zote kwamba yule ni mtoto wake. Na hiyo ilikuja baada ya Feruzi na Brian kufedi kwenye vipimo. <laughs> da. <laughs> Ah, dunia na majaribu. Yaani leo mjukuu wako kawa mwanao tena, eh? Au baba ule ukicha wako umeanza kurudi. Hivi mama Okelo, wewe unamuelewa anachoongea? Kwanza ilibidi sasa nishangae kwa kile kitu anachokiongea. Na nilijifanya kama ndo sielewi kitu gani anazungumzia. Baada ya baba yule kuona hivyo, ilibidi mwanaume aanze kufunguka jinsi ilivyotokea mpaka mimi nikalala naye. Na kwa maelezo yake, alionekana kabisa alibaka. Yaani maelezo yale yalifanya mama Okelo acheke nusu na kupasuka. <laughs> Jamani makubwa. Sara, <laughs> hebu malizana na baba yako kwanza. Maana nimesikia umesema eti anakuaga kicha muda mwingine. <laughs> Sasa nisije nikapigwa bure ila unajua nini Sara? Leo ndio nimejua kumbe mjukuu wangu mzuri na ana nyota ya mngao. Haiwezekani kila mtu aje kusema eti ni mtoto wake kwa kweli Okelo alitoa kitu chenyewe chenyewe kabisa. Mama Okelo alionekana hajaamini asilimia zote maneno yale ya baba. Alinyanyuka ili aende kupumzika chumbani kwake maana aliona ni ujinga anaongea mzee yule. Ila kabla hajafika popote mara mlango ligongwa na kwa kuwa mama Okelo alikuwa tayari ashasimama 
ilibidi endo aende kufungua mlango ule. Maajabu. He? Na wewe vipi? Mbona umeshika mabasha mkononi? Nilimsikia mama Okelo akiongea pale mlangoni huku nikiwa bado sijamuona ni nani aneambiwa maneno hayo ila yule mtu aliingia ndani bila hata kukaribishwa. Nilishangaa na muona Brian akiwa anaingia mle ndani. Kwanza baada ya kufika pale tulipokana na mzee wangu, Brian alinitupia basha ile kwa mbwembwe zote akionekana ni mtu mwenye furaha kweli kweli. Hapo sasa ilibidi nifungue ile bahasha kwanza kuangalia nini kimo ndani. Kwanza nilibaki nimeganda na ile karatasi mikononi baada ya kuisoma na ilikuwa ni karatasi ya vipimo ikionyesha kwamba Maila ni mtoto wa Brian asilimia mia moja. Kwanza kabla sijaongea lolote ilibidi nicheke kwa dharau huku nikiwa najiuliza Brian kafanyaje fanyaje mpaka kaleta majibu kama yale. <laughs> Brian, <laughs> weni mzima kabisa wewe, eh? Au kuna matatizo hapo kichwani mwako? Kwanza ilibidi nimuulize Brian swali hilo. Maana kwa asilimia zote nilijua yale majibu kayatengeneza tu. Akiwa Brian hata hajajibu, mama Okero naye alichukua ile karatasi na kulisoma. He? <laughs> Mbona maajabu ya mwaka? Kumbe mjukuu wangu mzuri hivyo jamani. Yaani kila siku analiliwa yeye tu. Jamani, mbona kwenye vituo vya kulelea watoto yatima wapo watoto wengi tu ambao wanahitaji msaada? Eh? Kwani mpaka mumfuatilie maira wangu? Mama Okelo baada ya kusoma yale majibu kwanza alichana ile karatasi huku akiwa anaongea kwa hasira. Mama, kuchana hiyo haisaidii kwa sababu hiyo ni kopi tu. Ila nilicho kuja kumwambia ndo hicho. Yale majibu ya mwanao yalikosewa na hayo ndo majibu wenyewe. Kama muamini, nendeni mkamulizo daktari, aliechukua vipimo. Mana inonekana, yule aliechukua vipimo, hakuelezea, yani hakuelekeza vizuri, ni sampo ipi ya kupima. Na inonekana damu yangu ilichanganywa na ya mtu mwingine. Kikubwa ni kwamba, mnipe mtoto wangu nyondoke nae na nikafungue kesi. Kwa kujiamini na madharau brani aliongea maneno hayo. <laughs> Mama, Hayo ndo madhara ya huruma yako. Hivi siku ile tungewakomalia kwamba walipe ile pesa na pia kesi iende mahakamani. Unafikiri angekuja kufanya huu jinga tena? Yaani huyu kaona sisi kama nyoka kibasa eh? Yaani hatuna madhara, si ndio? Na ndo maana unaona hata mzee kama huyu anakuja kudai maila ni mwanake. Kwa sababu wanajua hata majibu yake tofauti hakuna adhabu yoyote ile. Kwanza ilibidi ni mgeokee mama Okelo. Mana huyo ndo alikuwa ni kama jicho langu. Na kitu nilikuwa nataka ni yeye apate asira za kuwafanya hawa jinga wajute. Okay kijana. Matokeo mimi nimeyakubali. Huenda kweli likosewa ila kwa saizi mtoto yupo shule. Njoo jioni umchukue mwanao na uje na shilingi za Kenya milioni moja kwa ajili ya fidia kwa muda niliokaa naye mimi. Mama Okelo kwa tabasamu pana aliongea huku akiwa anakaa kwenye sofa. Mana mda wote alikuwa kasimama. Kwanza ni sana majibu ya mama yule kwa brani. Ila ni ipo muangalia usoni ni gundua mama yule amejibu vile kwa mana yake. Sara, wa unasema aje kwani? Mama okelo aliniuliza huku akiwa na tabasamu. Kwa vile vipimo vimaonesha ni sawa tu uwezi katalia mtoto wa mtu. Japo sikujua mama okelo anamana gani kujibu vile. Niliamua kuunga mkono hoja yake. Na kitu nilichokuwa naamini ni kichwa cha mama yule. Yaani mama Okelo alikuwa anapiga mahesabu makubwa mno. Basi Brian alifurahi mno kusikia hivyo kwa nayo alijikuta ananikumbatia mimi. Pia nilimkumbatia hata mama Okelo kwa furaha. Na muda huo nilimuona baba yangu mlezi akiondoka kwa hasira huku akiwa amebinua mdomo wake. Basi baada ya dakika chache Brian naye aliondoka huku meno yote akiwa nje. Mama, una maana gani kumwambia huyo mjinga hivyo? Baada ya Brian kuondoka ilibidi ni mgeuke mama Okelo sasa maana mimi nilitikia tu bila hata kujua maana yake. He? <laughs> sasa kama hujui maana yangu, mbona umekubaliana na mimi? Ah. Mama, mimi na kuaminia ndio maana nikani nimekubali maana najua wewe uwaga una mitazamo ya mbali. Ilibidi kwanza ni mfagilie mama yule kabla sijajua hata maana yake maana mama Okelo kitu alichokuwa na kipenda sana ni kusifiwa sifiwa. Mama Maila, siku zote ukiwa unaongea na mjinga 
inatakiwa na wewe umpeleke kwa ujinga ujinga huku ukiwa unatumia akili yeye si ni mjinga eh sasa sisi ni wajinga zaidi yake alafu si umeona mwenyewe baada ya sisi kukubali vile baba yako kajiondoa mwenyewe hapo tayari ndege moja ameshadondoka chini na baba yako kwa alicho kisikia si dhani kama atakuja kurudia kusema mtoto ni wa kwake maana kaamini tayari mtoto ni wa brani Mama Okelo alitoa maelezo ambayo yalinifanya nibaki nimeacha mdomo wazi. Yaani ile ilikuwa ni kabambe kweli kweli. Na tayari baba yangu mlezi alikuwa yupo nje ya mchezo. He? Hmm. Vipi sasa Brian akija jioni kumchukua maila itakuwaje? Ilibidi niulize baada ya kujua lengo mojawapo la yeye kufanya vile. He? <coughs> Sara. <laughs> yaani bado hujajua tu, eh? Wao sasa umetuona sisi nyoka kibisa? Ha? Kisa eti tuliwaacha mwanzo sasa sasa hivi wameingia cha kike jioni brani akija tutampatia mtoto ondoke naye na kinachofuata atajutia ye na familia yake Mama Okelo alizidi kunipa maelekezo yani kabla hata hajafafanua vizuri mimi tayari nilikuwa nimeelewa mchezo unavyoenda Do <coughs> kweli we bara natamani mwanangu Maila aje kuwa na akili za kunyumbua mambo kama wewe na kwa jinsi Maila alivyo naona kabisa karithi kwa bibi yake kwa vicheko niliendelea kumsifia mama yole basi mama Okelo alibaki katabasamu huku meno yote akiwa nje kwa kweli ilikuwa ni asubuhi ilibidi nirudi dukani kwangu tena huku nikisubiri jioni ifike ili nije kumkabidhi brani mtoto ila nilipofika dukani nilikutana na kizaza kingine kinaendelea pale. Yaani inaonekana baada ya Brian kutoka pale nyumbani na kuambiwa kwamba atapewa mtoto, yeye moja kwa moja alienda kumtambishia Feruzi. <laughs> Sasa kufika pale dukani kwangu nilikuta Feruzi kapandisha mashetani, yani alikuwa anatukana matusi ya kila rangi. Mwambie huyo Sara mpuuzi tu. Kwa hiyo kaamua kudanganyika na Brian kijinga hivyo. Eh? pumba vuzenu alafu hata hivyo nahisi huyo mtoto ni wangu ila kuna mchezo umechezeka tu kisa kina brani wana pesa na sisi ni maskini si ndio ila nasemaje huyo mtoto kama sijamloga lazima nitamfanya kitu kibaya haiwezekani mjinga yule anapewa mtoto alafu eti anakuja kunivimbia mimi eh alafu na nyie ni wajinga sana kama alivyo tu wajinga wengine mama kudanganyika na mgumba yule eh hayo yalikuwa ni maneno ya feruzi ambayo Niliasikia nikiwa sijashuka hata kwenye gari. Yaani mwanaume alikuwa amechafukwa. Nikiwa ndani ya gari, ilibidi sasa niwapigie askari simu na kuwapa taarifa kwamba kuna mtu kaja kuleta vurugu dukani kwangu na anataka kutudhuru. Baada ya kutoa taarifa zile, nilishuka kwenye gari ili kwenda kumuingiza Feruzi kwenye mtego vizuri maana niliona mazoea yamezidi. Feruzi aliponiona tu nafika pale, kwanza alinisogelea huku jicho likiwa jekundu kama kavuta bangi. Alafu baada ya hapo alianza kuniporomoshea matusi. Mtoto wa kike nilimwasha kofi zito. Na nilifanya hivyo ili kutengeneza ugomvi na kweli Feruzi hakuchelewa. Baada ile kofi alinivaa mwilini na kuanza kunipa kichapo. Yaani nilipigwa ngumi mbili takatifu. <laughs> Nijikuta nimeanza kuona kama dunia imehama kwenye mwimili wake. Bahati nzuri kabla hata Feruzi hajaniongezea ngumi zingine. Askari walifika pale na kumweka chini ya ulinzi. Feruzi alijikuta anaingia kwenye kesi ya bila kutegemea na uzuri alikutwa kabisa anafanya vurugu kwa hiyo ilikuwa haihitaji ushahidi wa kutoka mbali. Kwa kweli baada askari wale kuondoka na Feruzi moyo wangu angalau sasa ulifurahi kuona mpuzi mmoja kaingia sehemu ambayo nilikuwa naitaka. Pamoja na hilo ila bado yale maumivu ya ngumi za Feruzi yalikuwa hayajaisha. Basi ilibidi hata mimi niende kituoni kutoa maelezo jinsi ilivyotokea na baada ya hapo Feruzi aliwekwa sero huku akiwa anasubiri kuja kuwekewa dhamana. Kutokana na maumivu ambayo nilikuwa nayasikia, ilibidi kwanza nikafunge duka na kurudi nyumbani. Maana nilijikuta na hisi kama kizunguzungu hivi. Dakika na masaa vilizidi kusonga huku mimi nikiwa naugulia maumivu ya zile ngumi za Feruzi. Na sikujua kama Feruzi kawekewa dhamana au la. Ilipofika jioni Ilibidi niende kwa bibi Maila kwenda kujua inakuwaje kuhusu kumpatia Brani mtoto. Nilifika pale nyumbani nilikuta mama Okelo ndo anamsomesha Maila kitu cha kufanya. 
na alikuwa anamuelezea mpango mzima. Kwa kuwa Maila alikuwa ashakuwa mkubwa, basi alielewa kipi bibi yake anamwambia. Mama, una uhakika lakini na plani yako? Ilibidi nimuulize mama Okelo maana japokuwa nilikuwa namuamini ila nilitaka nihakikishie usalama wa mwanangu. Mama Okelo alinielezea plani yake na alikuwa na uhakika kwamba haiwezi kufeli kwa sababu ana uhakika ile majibu ya Brani ni ya uongo. Hazikupita dakika nyingi mara mlango uligongwa na Maila ndo alinyanyuka kwenda kufungua mlango ule. Wao binti yangu huyo. Baada ya Maila kufungua tu, nilisikia sauti ya Brani akiongea huko akiwa anamnyanyua Maila juu kwa furaha. Basi, ilibidi tukaribisha wageni na waliokuja alikuwa ni Brani mwenyewe akiwa mongozana mama yake pamoja na dada yake. Jamani pesa yenu mlioitaka hiyo hapo na kitu nataka ni kuondoka na mwanangu tu. Brian baada ya kukaa akiwa kampakata Maila, aliongea huku meno yake yote akiwa nje. Baada ya hapo, alifuata mama yake na alishukuru kwa mama Okelo kumlalia mjukuu wake. Jamani, tunashukuru kwa yote ila ndo hivyo inabidi wenye navyo tuchukue maana uwezi endelea kutamba na mtoto wetu angali nasi tupo hai na haka ndo katakuwa kajukuu kangu ka kwanza na hisi alafu bibi mwenzangu suhuzunike sa maana vituo vya watoto watima vipo vingi tu kwa hiyo kama huna mjukuu basi unaweza kuenda kuomba huko au kwa vile unapesa unaweza hata kununua ila kwa mjukuu wangu acha niseme inatosha hapa ulipo mlea hayo ni maneno ya shombo ambayo mama Bran aliaongea kwenda kwa mama Okero na baada ya hapo waliomba begi la Myra la nguo ili uondoke nguo zote nilimnunulia mimi kama ni mjukuu wako na wewe nenda kaanze upya kumnunulia nguo sawa eh mama Okero aliongea maneno hayo na kuingia chumbani kwake Ha? <laughs> Unatutisha? <laughs> Unafikiri tutashinda kumnunulia nguo, eh? Kwanza tutamnunulia nguo kali kuliko hivyo vimtumba ambavyo ulikuwa unamnunulia wewe. Mama eh, hebu tuondoke bwana. Dada yake na Brian naye aliongea shombo kama mama yake tu. Baada ya hapo alimchukua Maila na kuondoka naye. Kwa kuwa Maila naye alikuwa akashapangwa mchezo mzima na bibi yake wala hakuleta ubishi wote. Aliondoka huko akiwa na tabasamu. Basi Masaa alizidi kusonga na ilifika saa mbili za usiku ilibidi mimi niage kurudi nyumbani. Na mama Okelo alinsistizia kwamba kesho yake nisichelewe maana kuna mpango tulikuwa tumepanga. Basi bwana nikiwa na gari langu mdogo mdogo niliendesha mpaka nyumbani kwangu. Ila kabla ya kufika getini kwangu niliona watu kama wanne hivi wamejificha kwenye maua ambayo yalikuwa yamepandwa kuzunguka ukuta wa nyumba ile. Na nilipoangalia vizuri nilimwona Feruzi akiwa anachungulia. Hapo ilibidi nijifanye kama sijawaona maana nikigiza kilikuwa kimetawala kote na mimi niliwaona kutokana na taa zangu za gari ambazo zilikuwa zinamurika karibia maeneo yote ya mbele. Basi niliendesha mpaka getini baada ya kufika pale ilibidi nishuke kufungua geti. Baada ya hapo nirudi ndani ya gari ili kuingiza ndani ya geti. Baada ya hapo nishuka na kufunga geti. Niliingia ndani huku nikiwa najiuliza Feruzi kafuata nini pale kwangu? Na kwa nini kaja na watu wale? Na hapo ndo nilijua kumbe alipata dhamana baada ya mimi kumweka ndani. Nikiwa naendelea kujiuliza mara nilisikia geti linagongwa. Hapo nilijua moja kwa moja ni Feruzi na watu wake. Kitu nilichokifanya nilipiga simu polisi ili kuwapa taarifa kwamba kuna watu wamelivamia nyumbani. Baada ya hapo nienda kufungua mlango. Ah, mrembo. Leo tumekuja kula bata na wewe. Baada ya kufungua tu geti Feruzi aliingia na kunikumbatia huko akiwa ananichekelea. Feruzi karibuni ndani basi. Kwa sauti nyororo na ustaarabu niliwakaribisha ndani na makusudi kabisa niliacha geti wazi ili hata askari wakija waingie kiraisi zaidi. Basi baada ya kuingia ndani kizaza kilianza pale pale Sebleni. Maana Feruzi kitu alichokuwa anataka ni kufanya mapenzi na mimi. Na alipoona nasumbua ilibidi anze kulazimisha huku akiwa anashirikiana na wale jamaa zake. Kutokana na vurugu lile mpaka meze ya pale Sebleni ambayo ilikuwa ni akio ilivunjika. 
na muda huo tayari walikuwa wamefanikiwa kunivua gauni langu ambalo nilikuwa nimerivaa kwa siku hiyo na nilikuwa nimebakiwa na kichupi changu tu pamoja na sidiria yani kwa jinsi nilivyokuwa nimebaki hapo i say ni kama hamasa tu ndio ilizidi kuongezeka kwao na tayari mimi woga ulikuwa umeanza kuniingia kwamba hapa watu wanaweza kuniondomora tena wataniondomora watakavyo maana niliona hakuna hata dalili za askari kuja wote mikono juu mpo chini ya ulinzi Feruzi akiwa ndo anapunguza uzito ili aje kifuani kwangu kupakua asari. Pale pale askari walifika na kuweka kina Feruzi chini ya ulenzi. Kwa aibu nilikimbilia chumbani kwangu kuchukua kitengo kijana. Inaonekana umeachoka maisha eh? Inaonekana umeachoka maisha kabisa. Yaani mchana tu umetolewa kwa dhamana. Sasa hizi tena wanataka kubaka. Askari akiwa anamfunga pingu Feruzi. Aliongea kwa hasira na muda huo Feruzi nilimuona atitemeka. Maana kesi ile ilikuwa sio ndogo hata kidogo kwa upande wake. Wale wenzake aliowaomba waje kumsaidia na niliona wanatetemeka tu hovyo maana inaonekana wengine ndio ilikuwa mara ya kwanza kukamatwa na polisi. Basi askari wale walinipa pole na baada ya hapo waliondoka na warifu huku wakinitaka niende asubuhi kuandikisha maelezo kwa ajili ya watu wale kufunguliwa kesi ya ubakaji ila wale askari wakiwa wanaondoka kuna askari ni muona suruali yake imetuna kwa mbele ni hatari na hiyo niligundua kwamba imetokana na yeye kuona karibia maumbile yangu yote nilipomwangalia askari yule mara alijishtukia basi <laughs> mimi nilibaki najichekea tu pale sebeni huku nikiwa naangalia wanavyondoka baada ya wao kuondoka nilijikuta na hema kwa nguvu kweli maana ilibaki kidogo watu wapate utelezi wa bure basi ilibidi nimpigie mama Okelo na wanjiku kuwapa taarifa zile. Eh, Sara, hiyo sasa imekaa vizuri. Tunaenda kuua ndege wawili kwa mara moja. Tukutane kituoni asubuhi, sawa eh? Mama Okelo baada ya kupewa taarifa hizo basi alinipa plani na kuona hiyo ndo fursa adhim ambayo ilikuwa inatakiwa. Basi nililala huku nikiwa navuta picha ni kipi kingetokea wale askari wasingefika mapema? Nilipofika asubuhi na mapema nilijiandaa kwa ajili ya kwenda kituoni na mida ya saa tatu asubuhi tayari nilikuwa nipo kituoni pale na ikupita muda mama Okelo akiwa na wanjiku na walifika pale na walinikuta nipo natoa maelezo kuhusu kilichotokea usiku Sara mtoto kaja kwako mbele ya maskari mama Okelo aliuliza swali huko akionekana kuchanganyikiwa He kwangu tena Mama hebu sasa kuniambia mwanangu hayupo. Nilijifanya sijui lolote nilishangaa huku nikiwa nimeshika kichwa. Ha, okay. mtoto kaibiwa jamani. Lazima atakuwa yule mjinga kaiba mtoto. Mama Okelo aliongea huku akiwa ananiangalia. Baada ya hapo askari ilibidi aulize nini kimetokea. Hapo ilibidi mama Okelo aanze kutoa maelezo na pale pale alifungua kesi ya kuibiwa mtoto na alimtaja kabisa mtu anayemshuku kwa wizi ule. Ah, basi Sara, ah, marizia kutoa maelezo kuhusu wabakaji. Alafu twende huko tukaone kama mtoto yupo huko kweli au la. Alafu kwa nini kijana afanye hivyo, eh? Una vijana siku hizi wanajitafutia mabalaa ya bure. Askari aliyekuwa anahusika na makosa ya jinai pale kituoni, aliongea huko akiwa analalamikia tabia za vijana. Baada ya nusu saa mimi nilimaliza kutoa maelezo yote baada ya hapo mimi na mama Okelo pamoja na askari kama watano hivi tulipanda kwenye gari mpaka nyumbani kwa kina Brani kwenda kufanya msako wa mtoto na siku hiyo mama Okelo alikuwa kavaa sura ya kazi kweli kweli basi baada ya hapo tuligonga na kuingia mpaka ndani ya geti kabisa na tuliingia mpaka ndani na bahati nzuri siku hiyo tulikuta familia hiyo yote imekaa pale na inaonekana walikuwa na kikao cha familia kidogo. Maana familia nzima walikuwa wapo pale. Baada ya sisi kuingia tukiwa na maskari, Maila alipotuona alimkimbilia bibi yake na kumkumbatia huko akiwa analia kwa sauti. "Vipi mama? Mjuku wako ndo huyu?" Askari baada ya kuona vile alimuuliza mama Okelo. Basi mama Okelo alitikia kwa kutikisa kichwa. "Okay, Brani ndo yuko wapi?" Askari aliouliza wana familia wale ambao mpaka kwa muda huo walikuwa hawelewi kile kinachoendelea na walikuwa naona kama movie hivi. Ilibidi Brani ajiseme kwamba ndo yeye. 
Okay, ndugu Brani, upo chini ya ulinzi kwa kosa la kuiba mtoto asiye wako. Na ni kosa la jinai kisheria. Kwa hiyo usitegemee mdhamana kwenye kosa hili mpaka pale kesi itakapofikishwa mahakamani. Askari yule aliongea na kumweka pingo Brani mikononi huku familia yake yote wakiwa hawaelewi picha linaloendelea. He? He? Mbona maajabu? He? We mama mchawi eh? Wewe jana si ulitupatia mtoto mwenyewe. Iwaje tena uje useme mwanangu kaja kuiba mtoto. Akiwa amepani kimama yake na Brani aliongea hivyo. He? He? E, mimi huyo niliwapatia mtoto. Ehe, kwa mfano tuchukulie basi kweli niliwapatia. Hivi inaingia inakuingia ina akilini umgawie mtu baki tu kutoka kusikojulikana mtoto wako? Eh, nyi ni wezi tu kama alivyo wezi wengine. Bora wanaoiba pesa kuliko nyi mnaoiba mtoto. Kwanza ilifaa familia nzima msombwe mkanye debe kabisa hata miaka miwili miwili hivi ili akili wake vizuri pumba vuzenu kabisa nye. Nyi ndo hakuniweka roho juu juu. Mnaniweka roho juu kwa mjuku wangu. Waone jinsi mlivyo. Mama Okelo aliongea maneno hayo kwa hasira. Basi, ilibidi askari wa mtulize pale na kumwambia masuala yote ayachie sheria ndo itamua. Tuliondoka pale nyumbani kwa kina Brian huku familia nzima Brian wakiwa natuangalia macho makali mno. Yaani walitamani watumeze pale pale. Ila hiyo haikusaidia kitu maana Brian alibebwa akiwa na pingu mkononi. Na sisi turudi pale kituoni kumalizia baadhi ya maelezo baada ya hapo turudi nyumbani. Siku hiyo sikwenda hata kufungua duka langu. Tulishinda pale nyumbani kwa mama Okelo tukiwa tunapiga story za hapa na pale. Siku zilikatika, hatimaye wiki mbili zilipita huku Feruzi na Brani wote wakiwa kanyampasila kila mtu kwa kosa lake. Baada ya wiki mbili hizo kesi ya Feruzi ili na Feruzi alikuwa na kesi mbili za msingi. Ya kwanza ilikuwa ni kuvamia dukani kwangu na ya pili ilikuwa ni ubakaji. Kesi hizo ziliendeshwa siku ya kwanza ilibidi ziairishwe mpaka siku nyingine. Baada ya siku mbili kesi ya Brani ya kuiba mtoto nayo ilipandishwa mahakamani. Baada ya maelezo kadhaa kesi hiyo nayo pia ilihairishwa mpaka siku nyingine. Baada ya miezi miwili kupita kesi zile mbili zote zilikuwa zimemalizika na Feruzi alipigwa miaka mitano kwa makosa yake yote mawili. Upande wa Bran naye alipigwa miaka mitano baada ya kufanya vipimo tena na mahakama kuthibitisha kwamba Maila sio mtoto wa Bran. Kutokana na hukumu hizo, kiukweli msikilizaji nilifurahi mno. Maana wili hao nilikuwa nawachukia mpaka sio vizuri yani. Na kwenda kwa gerezani niliona angalau basi nafsi yangu itapumua kidogo maana da ilikuwa ni kama kero kwangu. Kio kweli fra yangu haikujali ni maumivu gani familia Feruzi na Brani wanapitia. Na sikujua wananiwazia nini baada ya watoto zao kwenda kunye ya debe. Maisha kwa upande wangu yalikuwa ni afra kweli kweli. Maana ule usumbufu wote ulikuwa umekwisha na baba yangu mlezi hakurudi tena kuja kudai Maila kwa Betty sijini mtoto wake. Na sikujua kama ndo kakata tamaa moja kwa moja au bado anasikilizia. Siku nazo wazigandi msikilizaji. Siku na miezi vilizidi kusonga mbele huku mimi nikiwa nimeanza kusahau masuala yanayohusiana na kina Feruz. Na uli katika mwaka mzima ilikata kama miezi kadhaa hivi huku mtano kukiwa shwari kabisa na biashara zangu zilikuwa zimenawiri vya kutosha. Na nilifungua maduka kila kona ya mji huku jina la maduka yangu ndo ikiwa inatamba mji mzima. Ikiwa ni muda umepita kwa mara nyingine nilimuona baba yangu mlezi akijitokeza na alikuwa anataka kujiulisha uma kwamba <coughs> Maila ni mtoto wake kabla hajafa kwa sababu kwa kipindi hicho magonjo alikuwa na muandama andama. Awamu hii baba yule alionekana kuwa serious tofauti na mwanzo na inaonekana alikuwa hana cha kupoteza tena. Na njia aliyokuwa anaitumia kwa awamu hii ilionekana ni njia tofauti kabisa. Maana alikuwa anatangazia kila mtu kwamba Maila ni mtoto wake na yeye alikuwa analala na mimi kila siku. Baadhi ya watu walikuwa naamini maneno yake na wengine walikuwa wanapinga maneno yake. Na baba yule alinifuata mpaka mimi na kunitaka akapime na mwanangu ili afya akijua ameacha mtoto. Basi kutokana kwamba nilikuwa najua asilimia zote Maila ni mtoto wa yule mzee. Eh, na usiria za ambao mzee yule alikuwa nao ilibidi mimi na yeye tutafutane tukae pembeni ili nimuulize shida yake aswa ni ipi. Sara. 
Mimi nataka nife huku nafsi yangu ikiwa inajua Maila ni mwanangu au sio mwanangu ndio hilo tu. Na sio kwamba eti labda nataka kuishi naye kwa sababu uwezo huo sina. Hayo ni maelezo ambayo baba yule alinieleza baada ya mimi kumuuliza kipi anahitaji aso. Mzee sikiliza sawa. Kama ndo hivyo. Haina haja ya kwenda kupima. Maila kweli ni mwanao. Na sidhani kwa akili yako kama utapenda mwanao wa damu aishi maisha magumu baada ya wewe kufa. Na njia pekee ya mwanao kuishi maisha mazuri ni wewe kukaa kimya na kumwacha awe mjukuu wa yule mama. Maana Maila ndo mrithi pekee wa mali za yule mama na kwa mantiki hiyo inabidi wewe uishi tu kujua kwamba Maila ni mwanao kama ulivyosema mwanzo kwamba shida yako ni kutaka kujua tu na hauna mpango wa kuishi naye. Kwa hiyo na kwamba iwe siri yangu mimi na wewe. Kwa utaratibu na sauti ya upole ilibidi nimueleweshe mzee yule. Maana niliona anakoelekea sasa anaweza haribu kila kitu. Ila nilijikuta nimeanza kujuta baada ya kumwambia mzee yule ukweli. Maana baada ya kumwambia vile, yeye alionekana kutokubaliana na kile nilichomwambia. Ha, mwanamke mchawi kabisa we. Ya unataka damu yangu mpe yule mama. Eh? Sasa ukweli nishaujua, lazima Maila ajue mimi ndio baba yake. Na watu wote watajua kwamba wewe unataka kunidhulumu damu yangu kisa mali ya yule mzee. Nasemaje? Lazima Maila anitambue mimi kama ndo baba yake, hata kama ni mzee. Tena ujengo wako sipendi kabisa. Mzee yule kwa sauti ya juu alianza kurupoka bila mpangilio huku akiwa anatoka nje. Maana kwa muda huo mimi nilikuwa nimekaa naye kwenye restaurant moja hivi ya kifahari. Na nashukuru maeneo yale kwa muda ule watu hawakuwa wengi sana. Basi baba yule aliondoka pale akiwa amepani kihuko analamika kwa sauti. Na muda huo mimi kichwani mwangu nilikuwa nimevurugika kabisa. Nilijuta kumwambia mzee yule ukweli. Ila nikiwa mle ndani naendelea kujifikiria na kujilaumu kwa ujinga niliofanya mara nilisikia makelele kwa nje. He huyo kaua mkamateni huyo jamani kagonga mtu. He 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 he. Hayo ni maneno niliyokuwa nayasikia kutoka kwenye kelele zile. Nilipotoka nje sikuamini macho yangu baada ya kuona baba yangu mlezi kagongwa na yupo chini huku damu zikiwa zinamvuja kichwani. Kusaidiana na baadhi ya watu pale tulimbeba mzee yule ili kumwaisha hospitalini. Ah, huyu mzee kagongwa maksudi. Nimeona kwa macho yangu kabisa yule jamaa pikipiki kamgonga maksudi. Maana yule bodaboda nilimuona nazunguka zunguka pale nje ku yani kuonekana ni kama mtu anamsubiri na alipotoka huyo mzee nikamwona ameosha pikipiki na kuja kumgonga maksudi mzee huyu. Tukiwa njiani kumpeleka baba yangu mlezi hospitalini. Hayo yalikuwa ni maelezo ya kijana mmoja ambaye alikuwa anachoma choma mahindi nje ya restaurant ile. Basi ikiwa ni saa za usiku tulimfikisha mzee yule hospitali. Na madaktari walipomwangalia walitikisa kichwa na kutuambia tayari mtu yule ameshafariki. Kijasho chembamba. Nilijikuta kinanitoka, yani sikuelewa Nilie au nicheke. Maana kwa upande mmoja yule alikuwa ni mtu aliyenilea mpaka mimi na kuwa mkubwa japo kuna ujinga alinifanyia. Ila upande mwingine kifo chake kilikuwa kinafanya siri yangu ibaki kudumu milele. Yaani nilijikuta nipo katikati ya kulia na kucheka. Basi siku hiyo ilipita, siku nyingine askari walikuja kuchukua maelezo kutoka kwa mashahidi wa tukio lile. Na baada ya hapo familia tuiruhusiwa kuchukua mwili kwenda kuzika. Kikweli mzee yule alikuwa hana ndugu zaidi ya wale wavuvi wenzake ambao ndo ilikuwa ni kama familia yake. Na nilishirikiana na watu wale kufanya mazishi ya baba yangu mlezi. Na matanga msiba ilibidi pia afanyike pale pale nyumbani nipokulia mimi. Na asilimia kubwa ya watu walikuwa wanajua mzee yule ni baba yangu mzazi. Kwa hiyo hata rambi rambi zote zilikuwa zinakuja kwangu. Ila nakumbuka siku moja baada ya siku mbili kumzika baba yule nikiwa bado naendelea kuomboleza pale nyumbani na baadhi ya majirani alikuja baba yake na Brian akiwa na baba yake na Feruz na walikuja nao kunipa pole ila niligundua pole zao zina sababu kutokana na maneno walioniambia mchezo ndio umeanza kama watoto zetu wanateseka gerezani haina haja ya wewe kuishi kwa furaha kwanza ndo tupo dakika ya kumi. Hayo ni maneno ambayo baba yake na Brian alinongoneza na baada ya hapo nilimuona yeye na baba Feruzi wanadondoka. 
kikweli maneno yale yalinitia woga kupita kiasi na nilikumbuka maelezo ya mchoma mahindi jinsi alivyokuwa anaelezea kwa uhakika kwamba baba yangu mlezi aligongwa makusudi kabisa bali sio ajali ya kawaida nilianza kuona vita bado ipo na niugundua ile hao huenda wanalipiza kwa kile kilichotokea kwa watoto wao moja kwa moja ilibidi nimpigie simu mama Okello kumweleza ile habari Sara mjioni tukutane nyumbani kwako huko msibani ondoka maana na mengi ya kuzungumza na wewe hayo yalikuwa ni maneno ya mama Okello baada ya mimi kumpa ile taarifa basi ilibidi mimi niwaambie wale majirani zangu kwamba matanga ameisha pale na msiba huendelei tena Japo alishangaa kwa mimi kufanya vile ila ndio hivyo nilikuwa nimeamua. Yoni nilipofika moja kwa moja nilienda mpaka kwangu na pale kwenye nyumba ya mama yangu nilifunga kabisa. Basi jioni hiyo mama Okello alikuja kwangu huku akiwa peke yake. Na ilikuwa sio kawaida yake kabisa maana mara nyingi mama huyu alikuwa amezoea kutembea na wanjiku kila sehemu. Mhm, maajabu leo umekuja peke yako? <coughs> Vipi wanjiko anaumwa? Ilibidi nimuulize mama Okello baada ya yeye kufika pale nyumbani. Ah bwana achana na hayo. Kwanza wanjiko mwenyewe hata simuelewi hata kidogo. Ehe. Hebu nisimulie kilichotokea huko. Mama Okello aliniuliza huku akionekana ana kitu moyoni ambacho kinamkeleketa. Basi, ilibidi mimi nimsimulie kile walichoniambia baba yake Neferuzi pamoja na Brian. Sara. Na hii ni vita baridi ambayo inatakiwa uwe imara. Najua wale wana asira na wewe kwa sababu wewe ndio chanzo cha watoto wao kwenda jera. Na watu hao vita hii hawajaanzia kwa baba yako, bali wameanzia kwangu. Na lengo lao ni kutaka wewe uteseke kwa mawazo na maumivu. Tena kwa nyakati tofauti nimekuwa nikiwindwa na watu ambao nimekuwa hata siwajui nikina nani. Japo nilikuwa namtilia sana shaka huyo mzee unayemsema. Na juzi kabla ya baba yako kuuawa, mimi nilikosokoswa mno na kisu maeneo ya pale sheri. Na bahati mbaya na hisi kabisa wanjiku kuna namna anashirikiana na hao watu, japo sina uhakika maana mienendo zake hata sielewi imekaaje na watu hao wamemuua mzee wa watu wakiwa kabisa wanajua ni baba yako mzazi. Hayo ni maelezo ambayo mama Okello aliyatoa huku mimi nikiwa nashangaa kwa story ile. Yaani mimi nilikuwa nimekaa kizembe nikiwa najua habari za kina Feruzi zimeisha. Kumbe mambo yalikuwa yanazidi kuwa makubwa zaidi. Ila nilimkatalia mama Okello aliponiambia kwamba wanjiku naye anahusika kwenye swala hilo. Mama, wanjiku hawezi fanya huo upuzi bwana. Mimi ndo namjua vizuri wanjiku. Cha msingi ni kuwa makini na hao watu kwa vile tushajua na tuenda ki ukweli msikilizaji kuhusu swala la wanjiku kushirikiana na wale wapuzi nilikataa kwa nguvu zote na sikuona sababu za yeye kufanya vile basi siku hiyo tuliongea mengi na mama Okello siku hiyo ilibidi anielezee baadhi ya mali zake zote na sehemu alizowekeza na wapi kaficha dhina zake zingine na alinitaka tufanye haraka iwezekanavyo mali zake zote aziandikisha na kumridhisha mjukuu wake maana alikuwa hana uhakika wa maisha yake kutokana na jinsi alivyokuwa anasakamwa na wazee wale. Kwanza kabisa ilibidi twende kituoni kuripoti kuhusu wale watu kuandama maisha yetu bila sababu zozote za msingi ila kuhusu wao kuhusika na kifo cha baba yangu mlezi hatukuzungumzia kitu chochote. Baada ya wao kuitwa walikana mashtaka hayo na walidai kwamba ni fiti na tu tulizonazo. Basi siku hiyo ilipita kiivyo na kiukweli hatukuwa na ushahidi wowote wa kuwakamatisha wale watu. Baada ya wiki kadhaa kupita mbele ya wanasheria, Maira aririsishwa mali zote na mama Okello. Na nyaraka original zote nilipewa mimi nizishike na baadhi ya kopi wanasheria walibaki nazo. Na siku hiyo mama Okello aligoma kabisa wanjiku kuwepo mahakamani pale wakati kitu hicho kinafanyika maana alikuwa hamuamini tena. Na sikujua kwa nini mama Okello kapoteza imani wakati alikuwa anamuamini sana wanjiku. Sara, naomba kile kilichotokea hapa usimwambie mtu. Maana nongwa sipendi kabisa na wanjiku asijue kwamba mali zote nimempa Maila. Hata kama unamwamini ila naomba hii siri ifiche kwa ajili yangu maana yule mtu simwamini tena. 
Mama Okero alinionya kutokumwambia wanjiko kitu chochote huku nikiwa sielewi kwa nini mama yule hamuamini wanjiko hivyo. Basi siku hiyo ilipita huku roho yangu ikiwa na nikereketa kuhusu kumuuliza wanjiko kwamba kwa nini siku hizi hatembei na mama Okero tena kama zamani na nilitamani nimpashe habari kuhusu maamuzi ya mama Okero kumrithisha maila mali zake zote ila <coughs> niliamua kuuchuna tu kama nilivyoambiwa na mama Okero. Wiki kadhaa zilipita huku mimi nikiwa naishi maisha ya kila siku. Na sikujua nini kinaendelea kwa upande wa mama Okelo. Maana mambo mengi alikuwa haniambii kama wale watu wameacha kumuandama au bado anaendelea. Na kwa uoga wangu zile hati za Maila kurithi mali nilikuwa nimezificha porini kabisa tena kwa kuzichimbia. Na kumbuka ilikuwa ni asubuhi ya Jumatano nikiwa najiandaa kwenda dukani kwangu. Simu yangu iliita na mpigaji alikuwa ni mama Okelo. Nilipopokea simu ile nilisikia sauti ya wanjiku badala ya sauti ya mama Okelo. Mama Maira, fanya haraka uje hapa nyumbani. Maana bibi yake na Maira yupo kwenye hali mbaya na inaonekana kachomo chomo na visu. Hayo yalikuwa maneno ya wanjiku ambayo niliyasikia kutoka kwenye simu ile ya mama Okelo. Baada ya hapo simu ilikatwa. Kutokana na kuchanganyikiwa kwangu muda ule ule nilichukua fungu za gari na kuondoka kuelekea huko. Sasa nilifika pale nyumbani kwa mama Okelo huku nikiwa na haraka kupita maelezo. Na siku hiyo palikuwa pametulia kupita maelezo tofauti na siku zingine. Kwanza hata mlinzi pale getini sikumuona kuepo. Moja kwa moja nikiwa na haraka zangu nilizama mpaka ndani kabisa. Baada ya kufika tu sebleni Nilitamaa kikuona mwili wa mama Okelo ukiwa chini huku ukiwa umetapaka damu. Na nilipoangalia pembeni niliona simu yake ipo pale hapo nilikumbuka kwamba wanjiku ndo alinipigia simu. Wanjiku. 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 Nikiwa kama nimepagawa nilianza kumuita wanjiku kama kichaa tena kwa sauti kali. Ila niligundua mle ndani hakuna mtu yeyote hata yule dada wa kazi ya kuepo mle ndani. Nikiwa najiuliza nini kimetokea mara nilianza kusari kwa nje huku nikiwa nasikia sauti za watu kuongea Niliposikiliza vizuri niligundua zile ni sauti za askari wakiwa wanapeana maelekezo Hapo nigundua kwamba nimeuzwa Na hapo ndipo nilipokumbuka kwamba kwa nini mama Okelo alikuwa anasema hamuamini wanjiko Baada ya gundua askari wapo pale nje mapigo yangu ya moyo alianza kwenda zigzaga Nijikuta na ingia kwenye kesi sio nyoso. Haraka haraka nilichekecha kichwa niliona nikifanya uzembe ile kesi inaniangukia mchana kweupe. Pale sebleni palikuwa na vioo vya meza vimepasuka pasuka tu na kwa pembeni niliona bonge moja la kisu ambacho kinaonesha ndo mama Okelo alikuwa amechomwa nacho. Kwa roho ya ujasiri nilichukua kile kisu na kujidunga nacho tumboni kwa nguvu. Kisha nijidondosha kwenye vile vyo vilivyopasuka pasuka. pasuka. Baada ya hapo nikiwa nasikilizia maumivu makali, nijifanyisha nimezima na pumzi zangu zilinibana vilivyo. Hakika siku hiyo sita isahau. Yaani nijigeuza mwigizaji siku ile. Hazikupita dakika hata tatu askari waliingia mle ndani huku akiwa anatoa amri kama kuna yeyote mle ndani ajitokeze. Baada ya kuona hakuna mtu yeyote Ilibidi wanze ukagua chumba baada ya chumba. Mkuu, huyu bibi inaonekana kafa. Ila huyu mama mzima, tumwaishe tu hospitali. Nikiwa nimejilaza pale huku najifanya nimezimia na maumivu makali akiwa ananipitia. Hiyo ni sauti ya askari ambayo nilisikia baada ya yeye kunikagua kagua. Ni kweli? Baada ya hapo nilisikia askari mmoja akipiga simu kuomba gari ya wagonjwa ije haraka iwezekanavyo. Hazikupita dakika hata tatu Askari wale wakiwa anaendelea na uchunguzi huku anasubiri gari ya wagonjwa nilisikia sauti ya wanjiku mle ndani Mama 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 jamani mama yangu kafanyeje mama Nikiwa nimeuchuna nilisikia wanjiku akiwa analia kinafiki huku anauliza wale askari Hata sauti ya mdada wa kazi nayo nilisikia ikiwa inalia vizuri kabisa na sikujua wili hao ni wapi wametokea Nasemaje? Atakuwa ni huyu mjinga ndo kamua mama. Mama alikuwa anamuinda kila siku. Ni huyu mjinga kafanya hivi. 
akiwa analia wanjiko alianza kunitikisa na kunipiga piga tumboni huku akiwa analamika kwa wale askari kwamba mimi ndio muaji na inaonekana alikereka sana kunikuta na mimi nipo kwenye hali ile kiukweli maumivu ambayo nilikuwa nayapata kwa muda huo ilifanya nizimie ukweli kweli maana wanjiko alikuja anapiga kwenye ile ile sehemu ambayo mimi nimejikita kisu ila nilizimia huku nikiwa nimejua ukweli kwamba wanjiko anahusika kwenye yale mauaji ya mama Okello asilimia zote. Nilikuja kuzinduka nikiwa hospitali huku mwanangu Maila akiwa pembeni anamwaga machozi tu. Mama, bibi kafa. Mama nani alifanya hivi? Baada ya kuzinduka tu nilikutana maswali ya Maila huku akiwa analia vya kutosha. Hapo ilibidi nimfute tu machozi kwa kutumia mkono wangu bila kuongea neno lolote maana sikuwa na kitu chochote cha kumwambia Maila. Ilibidi nimuulize ni siku ngapi zimepita mimi kulazwa pale. Maila alinjibu ni siku nne zimepita na tayari mama Okello alikuwa kazikwa. Mama, kweli wewe ndio umemuua bibi yangu? Maana askari walikuwa naniuliza kwamba eti wewe na bibi mlikuwa na ugomvi gani mpaka wewe ukamuua? Hilo lilikuwa ni swali la Maila ambalo lilinifanya nigundue kwamba ile kesi kumbe bado imenidondokea mimi. Pamoja na kuchukua maamuzi magumu ya kujidhuru kikweli niliumia mno kuona hiyo hali kweli duniani hakuna mtu wa kumwamini yeyote yani nilikuwa siamini kama wanjiku ndo kaamua kunifanyia vile basi mimi na mwanangu tukiwa tunafarijiana mara aliingia wanjiku akiwa kabeba vyakula he jamani mama Maila umeamka da Maila nilikuwa nakuletea chakula maana toka jana ujala wanjiku baada ya kukuta nimezinduka Ilibidi kwanza ajishtukie. Maana alikuwa ni kama hategemei kunikuta mimi kwenye hali ile. Mama Maila, kwani kilitokea nini siku ile? Maana mimi nilipokupigia simu niliona unachelewa, ilibidi nitoke kwenda kuita msaada. Na niliporudi nilikuta maskari wapo pale na we umezimia. Wanjiku aliniuliza kinafiki huku akiwa anajifanya mwema sana. Na inaonekana Naye alikuwa anajiuliza mimi niliumiaje wakati yeye alitegemea kwamba askari watanikuta mimi eneo la tukio nikiwa na shanga shanga. Wanjiku, mimi mwenyewe sielewi. Maana kuna watu walinivamia na kunichoma kisu baada ya mimi kuingia mle. Baada ya hapo sikuelewa kilichoendelea. Nikiwa kama sijui chochote, mimi mwenyewe nilimjibu Wanjiku huku nikiwa nimejawa na sira zilizopitiliza moyoni mwangu. Basi Siku hiyo njiku alikaa pale mpaka jioni huku akiwa ananifariji na maneno ya faraja hapa na pale baada ya siku mbili nikiwa bado nipo pale kituoni askari walikuja kunihoji baadhi ya maswali Kwa nini umemuua mama mkoa wako Hilo ni swali la mtego ambalo wale askari waliniuliza Mimi sijaua na sijaifikiria kuja kufanya hivyo Bari aliyetaka kuniua mimi ndo huyo kamuua na mama Nilijibu kifupi huku nikiwa na bubujiko na machozi. Uh, ushahidi tuliopata unaonesha wewe ndio mtu wa mwisho kuwasiliana na mama yule na baada ya wewe kuwasiliana inaonekana na baada ya dakika chache mama yule alipiga simu kituoni kuomba msaada. Sasa tunapata wasiwasi kwamba inakuwaaje usihusike kwenye swala kama hili ikiwa mama yule alipiga simu kituoni mara baada ya, ya kutoka kuongea na wewe. Askari walizidi kuniuliza maswali magumu ambayo nilishia kujingata tu. Maana ukweli mara ya mwisho wanjiku alinipigia simu kupitia simu ya mama Okello na inaonekana baada ya kunipigia mimi alipiga hata kituo cha polisi kuomba msaada. Baada askari wale kuona najikanyaga na maelezo yangu, ilibidi wanitie pingu pale pale kitandani ili nisije kutoroka maana walianza kupata wasiwasi na mimi. Baada ya wiki mbili mimi nilipona kabisa. Na niliporuhusiwa kutoka pale hospitalini moja kwa moja nilienda kusoka ndani kwa tuhuma za kusika na mauaji. Na kipindi chote hicho Anjiku alikuwa anajifanya yupo karibu mno na mimi na alijifanya anajali sana kuhusu mimi. Halafu mama Maila inabidi tufanye jambo kabla hii kesi ijawa mbali. Maana naona baba yake na Brian yupo serious mno kufuatilia kesi hii na nataka hakikisha unaenda jera. Cha kufanya inabidi tutumie tu pesa na inabidi kama unajua namba za siri za account ya mama Okero niambie pia hata account yako inatakiwa tutoe pesa za kuyamaliza haya mambo kabla hajafika mahakamani. 
Siku hiyo wanjiku akiwa amekuja kuniona kule nilikofungwa hayo ndo maneno ambayo alikuja kunieleza Msikilizaji kwanza nilimwangalia wanjiku nilishindwa kumchambua vizuri kwamba ni mwanamke wa aina gani maana inaonekana tamaa zilikuwa zimemwingia kwenye mali alafu pia sikuelewa kwenye kesi yangu baba brani anahusika vipi Wanjiku kabla sijakwambia jioni naomba uje na Maila niongee naye kwanza sawa eh Si unajua yule ndio mwenye mali zake Hayo ni maneno niliyomwambia Wanjiku na nilimuona amekasirika baada ya mimi kumwambia vile na inaonekana kilichomuudhi ni ile kauli kwamba mali zote zipo chini ya Maila Basi Wanjiku aliondoka huko akiwa amenuna na muda huo kuna askari mmoja ambaye tayari tulikuwa tumeanza kuzoeana toka muda naye alikuja na dalili zote zilikuwa zinaonekana askari yule ananipenda. Maana tangia siku anione nikiwa uchi wakati akina Firuzi wanataka kunibaka. Tokea siku hiyo alikuwa anajipendekeza mno kwangu. Ila ndio hivyo, alikuwa hajawahi niambia ukweli. Mama Maila, najua wewe hujaua ila kuna namna inaendelea. Alafu huyo aliyetoka hapa, mbona inaonekana kuna namna anakuzunguka? Maana ndio huyo anayekomalia kwamba wewe ni muuaji. Sasa na shangaa mara kwa mara na kuona unaongea naye baada ya askari ule kuja kunitembelea sero hayo ni maswali alioniuliza na baada ya kumsimulia kila kitu aliahidi kunisaidia jioni ilipofika wanjiku alimleta mwanangu kama nilivyomuomba baada ya maila kuja nilimuomba wanjiku atupishe kidogo ili tuongee mawili matatu na kweli wanjiku alifanya hivyo maila mwanangu Najua unaniamini mimi mama yako. Kitu ambacho nataka nikwambie kuanzia muda huo usije ukamwambia wanjiku siri yoyote ile unayojua kuhusu bibi yako wala mimi. Na wanjiku sio mtu mzuri. Ishi naye kwa akili kuliko kawaida. Kwanza ilibidi nimuelezee ukweli Maila. Kwa kuwa Maila alikuwa ni binti mwelewa, alielewa ni kipi nazungumzia. Baada ya sisi kumaliza mazungumzo na Maila Wanjiku naye alikuja huko akiwa nataka nimwambie taarifa za akaunti ya mama Okelo. Ah, wanjiku, mbona ngangania hivyo? Kwani mimi si ndio naenda kufungwa, eh? Sasa wewe shauku wa kutaka uzipate hizo pesa ili unitoe inatoka wapi? Wakati mimi ndio mhusika mwenyewe na sitaki hicho. Alafu kingine, mimi sijui lolote kuhusu akaunti za mama Okelo, sawa eh? Nikiwa najiamini ili mjibu Wanjiku. Na baada ya mimi kumjibu vile nilimwona ameanza kubadilika sura kabisa. He? Hmm. Eh, hey, wewe mwanamke. Au kweli wewe ndio umemua mama Okelo kwa ajili ya kujipatia mali eh? Sasa kama una wazo hilo sahau sawa eh? Kwa sababu mali zile tayari mama Okelo ashani kabidhi. Wanjiku alianza kuonesha makucha yake kidogo kidogo baada ya mimi kumwambia vile. Wanjiku, mimi nina akili kuliko wewe. Alafu mimi nimepitia misukosuko mingi migumu huenda hata kuliko wewe. Mimi nimewahi kubakwa na watu saba kwa wakati mmoja na bado nilibaki ngangali. Sasa, sidhani kama panya mdogo kama wewe unaweza kuniteketeza kiraisi hivyo. Na Maira akijua kwamba wewe ndo umemuua bibi yake, sidhani kama utaendelea kukaa pale nyumbani, maana pale ni kwake yeye. Mimi mwenyewe sikutaka kuyaweka moyoni tena. Niliamua nifunguke pale pale. Nilimuona Wanjiku akitumbua macho huku akiwa ananishangaa maneno yangu. We muaji unasemaje? Wanjiku kwa sira baada kugundua na sijua siri zake, ainiuliza huku akiwa anangata meno kwa sira. Mimi tena ndo muaji? <laughs> Sawa, wacha tuone hili picha litaishije. Tuna mafia eh? Sawa. Acha inyeshe tujue panapovuja. Nilijibu huku nikiwa na tabasamu. Baada ya hapo nilimwona Wanjiku anaondoka kwa sira mno. Kutokana na hali hiyo, ilibidi nimuite askari ili anitie askari yule ambaye nilikuwa najuana naye na alikuwa anaitwa Afande Edward. Kaka yangu, nisaidie. Hofu yangu yote ipo kwa mwanangu. Simwamini kabisa Wanjiku. Naisi anaweza kumdhuru mwanangu maana nimegundua tama zake zote zipo kwenye mali. Hilo ni ombi ambalo nilimuomba askari yule na alinipa maneno ya faraja kwamba ni siwe na wasiwasi na Maila atakuwa sawa. Basi siku mbili zilipita nikiwa bado nipo ndani. 
Baada ya hapo niliona askari wawili wanaosimamia ile kesi yangu walikuja kunihoji baadhi ya maswali. Ila awamu hii maswali yao yalikuwa yananikandamiza zaidi ili kukubali kitu ambacho hata sijakifanya. Na maajabu zaidi siku hiyo askari wale walikuwa nanihoji wakiwa ni watu wenye asira na mimi. Yaani kama ndo nina vita nao vile. Yaani we mjinga. Eh? Unanzaje ukataa kwamba eti haujahusika kwenye mauaji? Wakati ushahidi wote unaonesha ni wewe. Kwa usalama wako ni bora utuambie ukweli tu. Hayo ni miongoni mwa maneno ambayo yalikuwa yanawatoka wale askari. Mpaka hapo nilianza kuamini kwamba kuna kitu hakipo sawa. Basi baada ya maswali hayo wale askari waliondoka ila haikuchukua hata nusu saa. Edward naye alifika akiwa anaonekana ni mtu mwenye wasiwasi kweli. Uh, Sara kuna tatizo limejitokeza siju ni kwambie siju ni sikwambie Edward akiwa anajikuna kuna kichwa aliongea huku akionekana ni mtu aliyechanganyikiwa basi nijikuta napata shauku ya kutaka kujua ni kipi kimejire ilibidi nimwambie tu Edward aniambie uh, mtoto wako uh, mtoto wako ka ah. Edward aliongea kwa kujikanyaga na kuvuta maneno huku akiwa anasema mtoto wangu yani nijikuta mwili wote umeanza kupata jasho huku mapigo ya moyo yakiwa yamebadilika mwelekeo kabisa Edward Edward basi eleweka mwanangu kafanyaje nikiwa nimeanza kumwaga chozi nilimuuliza Edward huku nikiwa kama ni mtu niliyeweuka uh, Maila mtoto wako kapata ajali mbaya na hali yake si nzuri Mda huu yupo njiani kuelekea Nairobi. Tumombe tu Mungu ajaliwe pesi. Edward aliongea huku nikiwa nimeanza kuona kizunguzungu pale pale. Siku zote mimi ninapokuja swala la kuzimia nilikuwa mepesi kuliko kawaida. Na nilikuwa nazimia na kaa mpaka siku tatu bila kuzimia ila awamu hii ilikuwa tofauti. Nilizimia mwezi mzima bila kuzindoka. Na nilijua ni mwezi umepita baada ya kuambiwa kila kitu. Siku hiyo nilizinduka huku nikiwa na mpira puani na mdomoni. Na nilikuwa kwenye chumba maalum. Wakati nazinduka sikuona mtu yeyote mbele ndani. Na kitu kilichokuwa kinapita kichwani mwangu ilikuwa ni jina la mtoto wangu Maila tu. Nilitamani hata ajitokeze mtu yeyote nimuulize hali ya mwanangu. Mungu mkubwa. Ah, hatimaye baada ya mwezi mmoja umezinduka. Nikiwa naendelea kufikiria kuhusu mwanangu pale pale daktari aliingia na kuongea kwa furaha. Na hapo ndo nilijua kumbe pale ndani imekaa mwezi mzima. Pamoja na kwamba nilikuwa kwenye hali ile ila pingu haikunitoka mkononi mwangu. Yaani nilikuwa nimefungwa pingu mkono mmoja alafu nikafungwa kwa kitanda. Dokta, namtaka mwanangu Maila. Hiyo ndo ilikuwa kauli ya kwanza kumwambia ile dokta. Muda huo chozi ilikuwa linanitoka. Baada ya kumuuliza ile daktari swali hilo, ainiambia nisubiri ndugu zangu ndo watakuja kunisimulia kila kitu maana yeye hana taarifa zozote kumhusu mtoto wangu Maila. Basi siku mbili zilipita na hali yangu angalau ilitengamaa kidogo japo bado nilikuwa naona kizunguzungu na siku mbili hizo nilikuwa sijaona mtu yeyote kuja kuniona hata Edward sikumuona pia. Siku ya tatu nilihamishwa kwenye wodi za wagonjwa wa kawaida huku nikiwa chini ya ulinzi na pingu mkononi. Ilipofika siku ya nne Edward alikuja kuniona. Edward, mwanangu anaendeleaje? Kabla sijasikia neno lolote kutoka kwa Edward, hilo ndo lilikuwa swali langu nilomuuliza. Ah. Sara mtoto wako hali bado si nzuri. Kwa sasa hivi upo Nairobi na jana ndo nimerudi toka huko. Na bado hajazinduka. Na bahati mbaya madaktari wamesema kuna mawili akipona lazima mwili wake utapouza wote kwa sababu uti wa mgongo umepoteza mawasiliano pili akizinduka atakuwa kiwete na pia uwezo wa kuongea na kuona atapoteza pia kwa hiyo ndo hivyo mpaka saa hizi hali ya mtoto si nzuri tuombe tu uzima edward aliongea maneno mazito ambayo yalifanya niishie tu kulia maskini basi Ilibidi nimwambie Edward au ombe madaktari waniruhusu kutoka pale ili nikamuone mwanangu. Da, Sara. Bahati mbaya kesi yako haipo kwenye mstari mzuri. 
na inaonekana kuna mtu anamwaga pesa ili wewe ufungwe gerezani. Kwa hiyo wewe kwenda Nairobi haiwezekani kwa sababu upo chini ya ulinzi. Edward alinieleza kila kitu kuhusu kesi yangu inavyoenda. Zilipita wiki mbili huku nikiwa nimepona na tayari kwa mara ya kwanza kesi yangu ilipandishwa mahakamani. Siku ya kwanza tu kesi ilivyoendeshwa iligundua kabisa kwenye kesi ile si to boing no. Maana mazingira yote ya mimi kuwa muwaji yalikuwa yametengenezwa mpaka ushahidi wa uongo. Siku ya kwanza kesi ilihairishwa na walitaja tarehe nyingine. Huku siku hiyo ya kwanza asilimia za mimi kuwa mkosaji zikiwa ni asilimia tisini. Basi nirudisho rumande kama kawaida. Na kwa kipindi hicho mtu pekee ambaye alikuwa kwa upande wangu alikuwa ni Edward. Baada ya mimi kurudishwa rumande Edward alikuja ili tujadiliane baadhi ya mambo kunusuru kesi ile. Sara, zisiputumika pesa. Ina uhakika asilimia zote wewe unaenda kufungwa kwa makosa ya kuwa muwaji. Edward alianza kunia njia ya kutumia ili kujinusuru na swala lile. Kwa mara nyingine, ilibidi nifanye maamzi magumu ya kumwamini mtu. Kwanza, ilibidi nimuelekeze Edward pale ilipo kadi yangu ya benki na nyaraka zingine za mali zangu. Edward Nimekuamini asilimia zote. Najua utafanya kilicho bora. Naomba ufanye uaminifu uliotukuka. Kwenye akaunti yangu kuna pesa za kutosha. Pia ukiona hazitatosha, uza gari langu na pia duka zangu. Zipo karibu 20 kila kona ya mji huu na zote zina akaunti zake. Ukiona pesa itoshi, pia unaweza tembelea kwenye duka hizo kuchukua pesa. Na kama bado haitoshi uza maduka yangu hata kumi na kama haitoshi uza maduka yote cha msingi ninachotaka tumia pesa wezavyo hii kesi yangu ishe mtoto akike nikiwa si jari niliamua kutumia kufuru ya pesa na nilimwamini Edward kiasi kwamba ise nilimpa taarifa zote za akaunti yangu ya benki na nyaraka za maduka yangu yote kitu ambacho sikumgusia Edward ni mali za mwanangu Maila alizoachiwa na bibi yake. Basi baada ya kumpa maelezo yale, Edward alithibitishia kwamba mambo yataisha kiwepesi sana kwa sababu rushwa ndo ilikuwa na nguvu kuliko kitu chochote. Siku hiyo ilipita na zilipita wiki kadhaa. Siku ya kwenda mahakamani iliwadia tena. Siku hiyo pale mahakamani wanjiku na timu yake walibaki wanatumbua macho tu. Maana kesi ile ilikuwa imeanza kugeuka na ilionekana mimi Nimesingiziwa ile kesi ili mradi watu kujipatia mali zangu. Yaani mambo yalikuwa yamegeuka miguu juu kabisa. Na mawakili wangu ambao walikuwa wametafutwa na Edward walikuwa na upiga mwingi <coughs> mpaka na mwagikia. Siku hiyo kesi ilihairishwa pia huku hakimu akisema hakuna ushahidi wa kuniweka mimi gerezani ikiwezekana ushahidi mwingine ukatafutwe. Basi kama kawaida Nirudisho rumande huku angalau nikiwa nimeanza kuona mwanga mbele na siku hiyo ndo niliamini pesa ina nguvu kuliko kawaida. Sijui wanjiku alipatwa na nini maana siku hiyo kupita baada ya kutoka mahakamani mwanamke yule alikuja mahakamani kuniona huku akiwa amenuna kweli kweli. Sara, kama unataka usalama, naomba nionyeshe nyaraka za benki alizoziacha mama Okello. La sivyo, kitakachotokea kwa Maila na kwako nadhani utashangaa kwa hasira na sauti ya vitisho wanjiku aliongea huku akiwa amenikazia macho kama anataka kumchomoka vile wanjiku wewe usisema mali ni za kwako eh iweje mwenye mali usijue nyaraka zilipo alafu vitisho staki sawa eh wewe umethubutu kumuua mwanangu sasa endelea ila wanjiku na kwa pia kwa mkono wangu huu eh nitakuua mwenyewe mimi mwenyewe nikiwa nimevurugwa hata sikujali maneno ya wanjiku. Basi siku hiyo wanjiku alitoa vitisho vya kila rangi na alintishia kwamba mahakamani sichomoki kwa sababu nilichofanya mimi wao washafanya kitambo. Wanjiku aliondoka huku akiwa amenia pia kunifanyia jambo baya. Siku hiyo ilipita huku nikiwa na muazia tu mwanangu. Kitu nilichofanya ni kumwachia tu Mungu yeye ndio afanye ulinzi kwa binti yangu Maila. Siku nazo hazigandi bwana hatimaye ilifika tarehe nyingine ya kwenda mahakamani. 
na siku hiyo kesi iliendeshwa kibabe kupita maelezo ila kutokana pesa ambazo Edward alikuwa amemwaga hatimaye siku hiyo Hakim alitoa hukumu kwamba mimi sihusiki na mauaji ya mama Okello hiyo nipo huru sasa Sara kitu cha kufanya ili kuwafanya wabaya wako wawe bize na mambo mengine wasiwe bize na wewe tunaenda kuwafungulia wao kesi ya mauaji na ili tufanye hivyo inatakiwa tupate japo kwa ushahidi kadogo kana kutosha sisi kufungua kesi hiyo baada ya mimi kutoka Edward alinipa akili mpya basi mimi nikiwa na shirikiana na Edward moja kwa moja tulienda kwenye ofisi za mamlaka ya mawasiliano Kenya na lengo letu tulitaka tupate mazungumzo ya mara ya mwisho yaliyofanyika kupitia namba ya mama Okello. Kwa kuwa nilikuwa na Edward ambaye ni askari, basi ilikuwa haina ugumu wowote sisi kupata mawasiliano yale na baada ya kupata ushahidi huo kidogo, moja kwa moja tulienda kituoni kufungua kesi ya mauaji na mlengo tuliyomfungulia alikuwa ni wanjiku kwa sababu yeye ndio ushahidi ulikuwa unamuonesha. Basi mimi mambo yote nilimwachia Edward asimamie na moja kwa moja nilielekea Nairobi kwenda kupambania uhai wa mtoto wangu. Kiukweli baada ya kufika jijini Nairobi, hali niliyoikuta kwa Maila ilikuwa sio nzuri hata kidogo. Na dalili za kupona zilikuwa hamna kabisa. Na madaktari walinishauri kama nina pesa, basi nimpeleke mwanangu afika kusini kwa sababu huko ndo kuna wataalamu na endapo atabaki pale kulikuwa na mawili, either afe au apone na akipona awe mlemavu wa jumla wa viungo vyote mwilini. Kiukweli sikutaka kujua ni gharama kiasi gani nitatumia. Moja kwa moja niliwaomba wanipe tu barua ya kumuondoa pale hospitalini. Kwa kuwa taarifa zote za akaunti yangu na ya maila zote zilikuwa kichwani, basi ilibidi nifanye mpango wa kupata pesa. Nilipoingia kwenye akaunti yangu, sikukuta hata shilingi moja. Sikushtuka sana kwa sababu sinijua ndo zile pesa ambazo Edward alikuwa kazitumia. Basi, ilibidi ninge kwenye akaunti ya mama Okello aliyomrithisha mwanangu na nilitumia simu kuingia. Kikweli niliamini kuna watu duniani huenda wana pesa kuliko hata Bill Gates ila ndo hivyo hawajioneshi tu. Kiasi cha pesa ambacho nilikiona kwenye akaunti ya mama Okello kilikuwa ni kikubwa kupita maelezo. Na nilibaki najiuliza maswali tu kwamba Mama yule pesa zote zile alizitolea wapi ila bado sikupata jibu. Basi baada ya toa zote kamilika mimi nikiwa na mwanangu Maila nikiwa nimemuomba na muuguzi mmoja nisindikize tulisafiri kuelekea Afrika Kusini. Na kwa mara ya kwanza kabisa nilitoka nje ya Kenya. Tulifika Afrika Kusini saa mbili ya asubuhi kabisa na moja kwa moja tulienda kwenye hospitali ambayo tulikuwa tumelekezwa na siku hiyo kutokana na hali ya Maila matibabu yalianza huku nikiwa nimeambiwa nifanye malipo kikweli pesa haikuwa tatizo hata kidogo kwa upande wangu kila kitu ambacho kilikuwa kinapatikana nilikileta kwa muda mwafaka maisha yaliendelea huku nikiwa nimepoteza mawasiliano na Edward kujua kinachoendelea nyumbani na kuulizia ile kesi ya wanjiku inaendeleaje Maisha yangu alihamia rasmi Afrika Kusini baada ya madaktari kuniambia kwamba inaweza ikamchukua mwanangu Maila miezi nane kuzinduka kitandani. Harafu baada ya hapo kuendelea na matibabu mengine. Kikweli nika sana Afrika Kusini. Huku hali ya mwanangu ikiwa bado haijarudi kuwa sawa. Baada ya mwaka mmoja hatimaye Maila kwa mara nyingine tena alifumbua macho na hiyo ilikuwa furaha kwangu kupita maelezo. Yapo sikujua kama atapona kurudi kwenye hali yake ya mwanzo. Na kwa kipindi hicho, nilikuwa nimeanza kujishughulisha na biashara ya kuuza vipodozi Afrika Kusini. Maana nilipomaliza miezi kama nane hivi na kuona mwanangu bado azinduki, nilibidi nitafute biashara ya kufanya maana niliona bila kufanya hivyo pesa zitaisha zote. Alafu nikose hata nauli ya kurudi nyumbani. Kiukweli, biashara zangu zilipokelewa vizuri japo vipingamizi vilikuwa vingi. Kwa hiyo mpaka mwanangu anazinduka, mimi nilikuwa nimetokea kwenye biashara zangu. Basi matibabu kwa binti yangu yaliendelea huku nikiwa sina mawasiliano na watu wa nyumbani kuhusu kinachoendelea. Maisha Afrika Kusini yaliendelea huku nikiwa nafanya biashara na kumuuguza mwanangu. Na nilikuwa nimeanza kujuana na baadhi ya watu wa kule. Hatimaye mwaka wa pili likatika mwanangu akiwa bado yupo hospitalini 
na kwa kipindi hicho alianza kufanya walau mazoezi mepesi mepesi na sauti yake pia ilianza kusikika kwa mara nyingine. Kiukweli furaha ilizidi kuongezeka kwa upande wangu kuona mwanangu hali yake inaendelea vizuri. Siku wiki miezi vile katika huku mwanangu akizidi kuimarika kila siku. Hatimaye ile katika mwaka wa tatu pale Afrika Kusini na mwanangu alitengemana na kurudi kwenye hali yake ya kawaida japo alikuwa hatembei kama mwanzo tena. Yaani alikuwa anatembea kama kabinua kiuno. Mwanzo kabisa alivoruhusiwa kutoka pale hospitalini majirani zangu walipomuona walijua labda ni mapozi tu na madaha binti yangu kutembea vile. Kumbe ndio ulikuwa ule mavu wake. Mimi na mwanangu tuliendelea kuka Afrika Kusini. Huku mwanangu akiwa ameanza kunisaidia biashara zangu kwenye duka langu. Maana kwa kipindi hicho Maila alikuwa kapona kawa mzima wa afya kabisa. Ila mimi akili yangu ilikuwa ni kurudi nyumbani kuja kuona ni mambo gani yanaendelea. Ila kutokana na kile kilichompata Maila, yani mwanangu alikuwa atake hata kidogo kusikia habari za kurudi nyumbani. Maana hata hivyo alikuwa ameanza kupata marafiki wapya. Hata lugha ya kizuru alikuwa kaanza kuijua vizuri. Kwa upande wangu roho yangu ilikuwa bado inataka kurudi nyumbani. Basi baada ya kuona mwanangu ataki kurudi nyumbani, ilibidi sasa ni muache yeye huko huko na nilimtafutia shule ili awe anakaa huko huko. Na ile duka langu ilibidi nitafute mtu wa kulisimamia. Maana Maila alikuwa bado hana uwezo wa kusimamia peke yake. Baada ya miaka mitatu na miezi kadhaa kwa mara nyingine tena nilikanyaga ardhi ya Kenya huku nikiwa na hasira za kufa mtu na wanjiko. Na kwa kipindi hicho sikujua maisha ya wanjiku ya poje na pia sikujua Edward anaendeleaje. Basi sikutaka kuchelewa baada ya kutua Kenya moja kwa moja nilishika gari na kuelekea Kisumu. Meda saa kumi na mbili za jioni niliingia Kisumu huku nikiwa ni mtu mwenye uchovu kweli kweli na nilifikia kwenye hoteli. Kulipo kucha asubuhi kituo cha kwanza ilikuwa ni nyumbani kwangu. <laughs> Ila nilishangaa pale nyumbani kukuta watu wanakaa na sura zao zilikuwa ngeni kabisa machoni mwangu. Na nilipouliza walidai ile nyumba washainunua miaka miwili iliyopita. <laughs> Sikutaka kuuliza sana kwa sababu sinijua kabisa musika atakuwa ni Edward. Baada ya kutoka pale nikiwa nimekodisha taksi moja kwa moja nilienda mpaka kwenye mjengo wa mama Okelo kule ambako nilimwachaga wanjiku anakaa. Nilifika pale na kugonga geti. Mlinzi alifungua mlango na kuniuliza shida yangu. Hapo ilibidi nimdanganye mlinzi ule kwamba nina miadi na wanjiku maana nilijua bila kufanya hivyo huenda <laughs> nisiruhusiwe kuingia. Basi bwana mlinzi ule alinielekeza kwamba wanjiku yupo kwenye bustani anaogelea swimming pool. Kiukweli Nilizunguka kwa nyuma ambako bustani ndo iliko baada ya kufika kule nilibaki nimetumbua macho baada ya kumkuta Edward na Wanjiku wakiwa wanaogelea kwa pamoja tena kwa furaha kabisa na dalili zote zinaonesha kabisa yule ni mtu na mpenzi wake ah he sara ni wewe au naota Edward kwa mshtuko na aibu alivyoniona aliongea huku macho akiwa amemtoka. He, we maraya, unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Alafu umeingiaje huko ndani bila taarifa? Kwa dharau. Wanjiko alitoka kwenye maji na kuniuliza swali huku akiwa kashika na kiuno chake. Ha? <laughs> ah. <laughs> da. <laughs> Ndio ulivyokuwa unajidanganya eh? Eti hapa kwako. Una uthibitisho? <laughs> na kuuliza una hati yoyote na uthibitisha hapa kwako. Sasa nisikilize saa. Na kupa two days hapa nyumbani uwe umehama na utafute sehemu ya kwenda na mali zote zilizopo hapa ndani usiguse hata moja. La sivyo utaenda kufia jela. Niliongea maneno hayo nikiwa serious baada ya hapo niliondoka sikutaka tuanze kubishana naye pale. Edward alijaribu kunikimbilia nyuma nyuma ili anielezee jambo ila sikutaka kusikiliza upuzi wake. Na Edward kabisa alionekana ni mtu aninipenda kupita maelezo. Baada ya mimi kutoka pale nilianza kutembelea maduka yangu yote, yani ni maduka mawili tu yalikuwa yamesalia. Mengine yote yalikuwa yameuzwa 
na mengine alikuwa amebadilishwa na kuwa mali za Edward. Kio fupi mali zote ambazo nyaraka zake nilikuwa nimemkabidhi Edward zilikuwa zimeenda na maji. Kasoro maduka mawili tu ambayo ndio yalionekana ni mali zangu halali. Sikutaka kumuuliza Edward kwamba kwa nini alifanya vile? Kwa sababu niliamini mimi ndio mzembe na kumwamini mtu na kumkabidhi mali zangu nyingi vile. Kwanza baada ya mizunguko na kuona nazili tu kuvurugwa niliamua kurudi hotelini ili kutuliza kichwa na kufanya maamuzi ya busara ila nikiwa ndani ya taksi nilishangaa dereva wa taksi anaelekea sehemu ambayo hata sijamuelekeza nilijaribu kumuuliza sehemu gani ananipeleka ila niliona dereva yule yupo kimya kama aniski hapo ilibidi nipige simu kituo cha polisi kuomba msaada na kitu nilichoshangaa zaidi yani yule dereva taksi hakuonekana kuwa na wasiwasi kabisa hata nilivomtishia kwamba napiga simu polisi <laughs> wala kujali hali endelea na safari tu basi bwana nikiwa ndani ya taksi ile niliendelea kupelekwa maporini zaidi huku nikiwa najiamini kwa sababu nilikuwa nimetoa taarifa zote polisi ila kadri tulivyokuwa tunazidi kusonga mbele uoga ulizidi kuongezeka kwa sababu dalili za maskari kufata nyuma zilikuwa hata hazionekani kigiza kikwa kimeanza moja kwa moja nilipelekwa kati kati ya msitu mnene na nilipofika huku nilikuta kuna vijana kama watano wananisubiri yule dereva taksi baada ya kufika sehemu aliko hao vijana alisimamisha taksi na kuniamru nishuke tena kwa sauti ya vitisho na ukali kwa uoga mkubwa nikiwa sina imani kama askari watakuja kutoa msaada nilikamatwa na wale vijana watano alafu baada ya hapo yule dereva taksi aliondoka na gari lake na kurudi mjini Kiukweli siku hiyo ilikuwa ni siku ya maumivu kwa mara nyingine tena katika maisha yangu. Bila hata kujali na umia vipi wale vijana wote watano. Walinibaka kwa zamu. Huku kila mtu akiwa anajipakulia wezavyo. Ah. Kwa kweli siku hiyo ilikuwa zaidi ya maumivu ambayo najua wewe msikilizaji. Na nilishindwa kuvumilia maumivu yale ambayo yalikuwa yameambatana na kipigo kikali. La, hatimaye nilizimia. Nilikuja kuzinduka, kumesha kucha na isha kuwa siku nyingine. Na nilikuwa ndani ya hema ambalo lilikuwa limejengwa huko porini na mikono na miguu yangu vyote vilikuwa vimefungwa kwa kutumia minyororo. Kwa nini mimi nakuwa wakubakwa tu jamani? Kwa nini? Okay, naona mwanamke mtamu kabisa umeamka eh? Nikiwa naendelea kujivuta ndani ya hema lile ili nitoke nje kuna njemba iliingia ndani ya hema na baada ya kuona mimi nimezinduka basi ilibidi anitoe nje ya lile hema ukistajabu ya msa msikilizaji utaona filauni kiukweli siku hiyo niliamini binadamu ni mnyama mbaya sana huenda kuliko wanyama wote na kuanzia siku hiyo niliacha kumwamini mtu aina yoyote ile yani baada ya mimi kutoka pale nje oh lolo 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 Sikuamini macho yangu kumuona Edward yupo na wanjiku pale nje ya hema ambalo nilikuemo mimi. Da! Edward. Kwa nini unanifanyia hivi Edward? Kwa nini Edward? Kwa unyonge nikiwa natokwa na machozi. Nilimuuliza Edward. <laughs> Sara, sina namna. Inabidi tu ufe kwa sababu ukiendelea kuepo utaanza kunisumbua kuhusu mali zako na kikweli mimi sipo tayari kurudi kwenye maisha ya kusubiri mshahara mwisho wa mwezi wakati saa hizi na biashara za kutosha tu na naishi tu vizuri kwa hiyo haina namna inabidi tu iwe hivyo Edward akiwa hana hata wasiwasi aliongea huko akiwa anashushia na juisi ya embe kikweli siku hiyo niliona mwisho wangu unaenda kutimia kwa sababu ilikuwa ni kati kati ya pori kabisa na siku na sehemu yoyote ile ambako naweza kupata msaada. Basi siku hiyo wanjiku alianza kuniuliza kuhusiana na nyaraka zinazohusiana na mali za mama Okelo ambako nimeziweka. Na nilikuwa naulizwa huku nikiwa nashushwa kipigo cha nguvu. Nikiwa naendelea kuulizwa na wanjiku maswali yale. Mara kuna watu wengine watatu wakiwa wamevalia makoti meusi marefu nao walifika maeneo yale huku akiwa ametokea kusiku eleweka. Maana ilikuwa ni kati kati ya pori kabisa ila moyo wangu ulianza kupweta pweta na kutetemeka baada ya kuona watu hao waliofika maeneo yale na kuwatambua 
Basi katika wale watu watatu waliofika pale wawili ni watambua vyema kabisa huku maswali mengi akiwa yanapita kichwani mwangu na watu hao <laughs> msikilizaji basi tu unaweza umepitia shida mimi nimepitia shida nyingi sana sana binadamu watu wabaya watu hao walikuwa si wengine bali ni Feruzi na Brian swali kubwa lilikuwa watu hao wametokaje gerezani maana miaka mitano kamili ilikuwa haijakamilika vizuri japo ni miezi kadhaa ilikuwa imesalia Sara <laughs> Usipo kufa leo basi huji kufa tena na nakuwa pia leo lazima ufe hata uwe na bahati vipi lazima ufe Yesu mlijiona wajanja na ule mbibi bahati nzuri alijifia mapema sasa wewe unaenda kufa kwa mateso makali na utajuta kwa nini uliamua kutufanyia vile Nikiwa naendelea kujiuliza maswali kwamba wajinga wale wametoka vipi Brani alianza kuongea kwa vitisho huku akijiapiza kabisa kwamba lazima aniue kikweli siku hiyo niliogopa mno na nikuta nimeanza kujuta na kujilaumu kwa kitendo cha mimi kurudi nyumbani na kuondoka kule South Africa ambako nilikuwa naishi kwa raha kabisa basi mimi nilibaki na muomba Mwenyezi Mungu kimya kimya huku machozi yake yanatoka yani jikuta na mlaumu Mungu kwa kunikutanisha na watu hao katika utoto wangu na kuwafanya marafiki zangu maana niliamini hicho ndio chanzo kikubwa mpaka mimi kuwa kwenye hali hiyo basi ili mradi tu wanione ninavyoteseka lakini Brian waliwaamru wale vijana wanibake tena kwa mara nyingine huku na wao wakiwa wanajionea live da yani walinigeuza mimi kama picha za ngono kio kweli ilikuwa ni zaidi ya unyama siku hiyo kitu nilichofanywa basi msikilizaji nabaki asili yangu mimi na Mungu wangu na siku hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kwa mimi kuingiliwa mlango wa nyuma yani vijana wale kwa amri za kina Feruz wao walifanya wanachoambiwa mtoto wa kike nilifanywa vilivyo siku hiyo mbele na nyuma paka nilihisi sehemu yangu ya haja kubwa kuchanika maana ilikuwa sio kwa maumivu yale na wa mhii niliyasikiliza maumivu yote mwanzo mpaka mwisho maana sikuzimia tena kama mwanzo yani kwa maumivu yale nilitamani hata nizimie ili nisiasikie tena ila ndio haikuwa hivyo nikiwa natokwa na damu sehemu zangu za mbele na nyuma huku nimejikatia tamaa kabisa niliona Brian na Feruz wanaandaa marungu kwa ajili ya kwanza kunipiga nayo ila kwa muda huo huo nilianza kusikia miruzi au indaji wakiwa nakuja upande wa tuliko he he jamani mbo hizo zinakuja tukimbie nilisikia Edward akiwaambia wenzake baada ya kuona rundo la umbwa za uindaji wakiwa nakuja basi akina feruzi na watu wote ambao walikuwa wapo maeneo yale kutaka kunishuhudia ninapopoteza maisha walikimbia maeneo yale na bahati nzuri niliona wanjiku amedondosha mkoba wake kwa uoga ambao alikuwa akaingiwa basi baada ya kama dakika mbili wawindaji watatu walifika maeneo yale na kunikuta mimi nikiwa kwenye hali mbaya kuliko kawaida kwa kuwa uwezo wa kuongea bado nilikuwa nao ilibidi niombe wawindaji wale ambao walikuwa vijana wanisaidie wala hata wanipeleke barabarani kwa ajili ya msaada zaidi katika vijana wale watatu wawili walikataa kufanya upuuzi ule wa kunisaidia na waliona kesi inaweza kuwa dondokea maana waliamini mimi muda wote nakufa ila mmoja wao ambaye ndo alionekana mdogo kuliko wengine alingangania mimi kusaidiwa watu wengine wapuuzi kweli kweli unasaidiaje mtu na hujui kwenye kwenye ametoka eh sasa rhyme wewe baki hapa umsaidie na kitakacho kupata sisi hatumu watu wengine ovyo kweli ndio maana tulikwambia wewe unatembea peke yako porini juu una mambo ya ovyo kabisa isi nikiwa nipo pale chini hayo ni maneno ya kijana mmoja wapo ambaye alikuwa hataki mimi nisaidiwe basi vijana wale wawili baada ya kuona mwenzao anangania kunisaidia ilibidi wamwache pale pale ajue yeye cha kufanya kijana wa watu japo kwa taabu sana maskini alijitahidi kupambana na nguvu zake mpaka alinifikisha katika barabara ya vumbi ambayo ilikuwa imetoka vijini ndani ndani kabisa na alitumia masaa kama mawili kunifikisha katika barabara hiyo mama mimi nakuacha hapa nadhani utapata msaada kwa Somalia wema watakaopita hapa Kijana yule akiwa ananikabidhi mkoba ule ambao wanjiko alikuwa kawangusha wakati anakimbia 
aliongea huku lengo lake likiwa ni kundo kana kuniacha pale. Kikweli siku hiyo nilijua kubembeleza na kulia, yani mpaka kijana wa watu alinionea huruma maskini na kubaki na mimi pale pale mpaka nitakapopata msaada. Na nilimwahidi kwamba naenda kumpa chochote atakacho. Tulikaa pale barabarani zaidi ya masaa manne bila kuona msaada wote. Na muda huo nilikuwa nimeanza sasa kuona kizunguzungu na nguvu zilikuwa zimeanza kunishia kutokana na kupoteza damu nyingi. Na niliona kijana wa watu kaanza kuogopa baada ya kuona mimi sasa natetemeka na alikuwa ameanza kukata tamaa kabisa kwa sababu giza liko linakaribia na dalili za msaada zilikuwa hapo hazijaonekana kabisa. Bahati nzuri kwa mbali. Tulianza kusikia gari na nguruma na tuliposubiri kidogo ilikuwa ni kenta ya mizigo ikiwa imetokea kijijini kubeba baadhi ya mazao. Na kwa muda huo mimi nilikuwa nimeanza kuona kiza giza tu huku nuru ikiwa inaanza kupotea machoni mwangu. Sielewi kijana wa watu aliwapa maelezo gani maana nikiwa nipo kwenye hali mbaya nilianza kuhisi nipo ndani ya gari tena juu ya mzigo. Na muda huo huo nilizimia na sikujua ni kipi kinaendelea. Nilikuja kuzinduka asubuhi kusha kucha na nilikuwa nimetundikwa drip ya damu. Yaani maumivu ambayo nilikuwa nayasikia sehemu ya haja kubwa isiye ilikuwa ni maumivu ina yake. Basi madaktari waliendelea kupishana mbele chumbani kwangu kuja kunitibia. Na muda huo bado nilikuwa sijaongea kitu chochote. Masaa alizidi ukatika huku huduma zikiwa zinaendelea. Nilipofika jioni mara waliingia askari wakiwa wameambatana na yule kijana ambaye alikuwa kanisaidia kule porini. Na ilionekana kijana yule anatetemeka kweli kweli. Mama, hebu tuuliziki na gaubaga kilichotokea mpaka wewe kuwa katika hali hii maana huyu kijana hatoi maelezo ya kueleweka. Baada ya kufika mlendani askari alianza kunihoji maswali ya hapa na pale. Na inaonekana yule kijana aliambiwa na madaktari kwamba aende kituoni kutoa taarifa wakati mimi naendelea kutibiwa. Basi nibidi nianze kuasimblia mwanzo mwisho mpaka mimi kuwa kwenye hali ile na niliwasimblia mpaka usika wa lile tukio. Baada ya hapo askari aliondoka huko akiwa ameniaidi kunisaidia na niliwapatia ule mkoba aliowaangusha wanjiku kule porini kama ushahidi. Basi askari wale waliondoka huko akiwa wamenyakishia usalama wa kutosha. Siku hiyo ilipita huku kijana yule ambaye nilikuwa hata simfahamu jina lake akiwa ananisaidia kwa huduma ndogo ndogo. Ilifika siku nyingine huku hali yangu ikiwa imeanza kuonesha matumaini maana nilikuwa naweza kusimama hata mwenyewe na kupiga hatua mbili tatu. Basi ilifika jioni huku nikiwa najua askari wale niliowapa taarifa wanashughulikia lile swala. Jioni hiyo hiyo nikiwa kwenye kile chumba ambacho nilikuwa nimelazwa niliamua kuingia chooni huku nikiwa natembea kwa kushikilia ukuta na sielewi ni malaika gani aliniambia niingie chooni wakati hata haja yenyewe nilikuwa hata sijabanwa na bahati nzuri choki ilikuwa mrembe ndani kitendo cha mimi kuingia chooni na kufungua mlango nilisikia kama kuna mtu anaingia kwenye kile chumba changu he feruzi ah, daktari si alisema kwamba mgonjwa yupo kwenye kichumba nikiwa nipo mle chooni nilisikia sauti ya wanjiku ikiwa inauliza swali na aliyekuwa anaulizwa ni Feruzi. Au yupo chuo nitu muangalie. Nilisikia sauti ya Feruzi tena ikiwa inajibu na alionekana ni kweli anasogea kwenye mlango wa choo. Ah, chuo ni wapi bwana wakati tumambiwa hata kutembea hawezi? Hiyo ilikuwa ni sauti ya wanjiku ikiwa haamini kama mimi naweza kuemo choo ni kweli. Basi moyo wangu ukiona dunda, nilisikia mlango unasukumwa kwa nje, mimi nikiwa choo ni. Bahati nzuri nilikuwa nimefunga mlango kwa ndani. Nani upo choni humo ufungua mlango? Nilisikia Feruzi akiwa anaongea huko anagonga mlango kwa nguvu. He, jamani kulikuwa ni mbona makale tena mshindo kufanya kimya kimya? Muda huo nilianza kusikia sauti nyingine tofauti na ile ya wanjiku na Feruzi na inaonekana mtu huyo mwingine ndo alikuwa akaingia. Dokta, huyu mjinga sijui kajifungia choni au ameshatoroka? Feruzi aliongea kwa sauti ya malalamiko na hapo niigundua kumbe aliyeingia mle ni daktari. Na nigundua ule mchezo hata madaktari wanausika. Basi mlango uligongwa zaidi ya kugongwa ila sikufungua mlango ule. Baada kama risali moja niliacha kusikia kileza mlango kugongwa. Na inaonekana watu wale walikuwa wameondoka. Ila kutokana na uoga ambao nilikuwa nao sikutaka kutoka mle chooni. Yaani niliendelea kukaa mle mle masaa yote maana bado akili yangu ilikuwa hayamini kama wametoka. Nilikaa mle chooni mpaka asubuhi ya siku nyingine. Huko hali yangu ikiwa imeanza kubadilika na kuwa mbaya tena. Ilipofika asubuhi nilisikia kijana yule aliyenisaidia yani ambaye alikuwa ndo kama muguzi wangu akiwa anaongea pale chumbani na daktari. 
Na mazungumzo yao yalikuwa yananihusu mimi kwamba huenda nimezimia nikiwa kule chooni ndio maana sifungue mlango. Ni hivyo sikia mazungumzo hayo ilibidi nifungue mlango faster na baada ya hapo nilidondoka chini na kuzimia makusudi huku mwili wangu ukiwa unatetemeka bala. Sasa kijana, wewe muangalie mgonjwa. Nakuja mara moja. Wewe mgonjwa inabidi tumfanyie matibabu haraka iwezekanavyo maana inaonekana hali yake imekuwa mbaya tena. Baada ya mimi kubebwa na kupelekwa kitandani, nilimsikia daktari yule anaongea huku akiwa anatoka mle chumbani. Na alimwacha kijana yule peke yake. Haraka mdogo wangu, naomba tuondoke dakika hii. Hawa watu wanataka kunyoa. Baada ya daktari yule kuondoka tu mle ndani, nilifungua macho na kumuomba kijana yule anitoe pale hospitalini. Maana nilikuwa nipo kwenye hatari kubwa mno. Bahati nzuri kijana watu alikuwa ni muelewa na alikuwa sio mtu wa kudadisi dadisi bila mpangilio. Basi kijana watu alivuta kiti cha kusukumia wagonjwa na kunitoa mle chumbani mpaka kwenye koridor. Baada ya hapo akiwa makini alianza kunisukuma kuelekea getini. Bahati mbaya. Baadhi ya manesi walituona tunavyoondoka. He 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 he, we kaka, unaenda wapi na mgonjwa yupo sidia zivyo? Eh? Kuna nesi ilibidi atusimamishe na kuanza kuuliza maswali mfuulizo huko akiwa anafoka. Dada, huyu mgonjwa wangu au wako? Mimi nikiwa kimya huku nikiwa sielewi ni kipi kinatokea. Kijana yule alijibu jibu la kibabe ambao lilikuwa haliendani na muonekano wake kabisa. Basi nesi yule baada ya kuona akajibiwa vibaya alikimbia ofisini kwenda kumuita daktari. Maana yeye akili yake alijua tunakimbia kulipia maana bado tulikuwa tunadaiwa pesa ya matibabu. Basi baada ya dada yule kukimbia ofisini kijana yule aliniacha pale pale na kutoka nduki kwa spidi kali huku hata mlinzi wa pale getini akishindwa kumuzuia hapo niliamini ndio basi habari yangu kuisha maana madaktari wa pale nilikuwa siwaamini tena nikiwa naendelea kushangaa shangaa kundi la madaktari walifika pale nilipoachwa na kuanza kunifokea kwamba kwa nini nataka kutoroka wakati sijapona na wengi wao walijua nakimbia kulipa deni basi nilibidi nichukuliwe na kurudishwa tena wodini kwa ajili ya kuendelea na matibabu na muda huo daktari alifika na madawa ya kila aina kwa ajili ya kunitibia. Yaani ilikuwa sina hata chembe ya imani na kila daktari anaingia pale. Daktari alinitundikia drip na kuchanganya na dawa za kila aina ambazo sikujua zile dawa zinatibu au ndo anataka kunimalizia. Baada ya daktari kutoka tumble ndani kabla hata dawa haijaanza kuingia vizuri, nilichomoa bomba lile maana nilikuwa siamini ile dawa tena kama inatibu au ndo inanimalizia. Basi kweli mwili wangu ulikuwa unatoka jasho la kufa mtu nikiwa naendelea kutetemeka mara mtu aliingia mle ndani na alionekana ni kijana yule yule aliyekimbia yani yule kijana anayeniogusa sasa mama jikaze tunachomoka mdani kama mshari maana tayari pale nje kuna boda boda nimeandaa cha msingi tufike pale nje kijana yule akiwa amejifunika kuti kubwa mbalo lilikuwa limeandikwa T beta Aliongea huku akiwa anaonesha ishara ya kutaka kunibeba mgongoni. Na niligundua koti lile lazima kali lazima kwa mtu wa boda boda. Basi mtoto wa kike niliona msaada ndo ule bwana. Sikutaka hata kujivunga tena. Kijana wa watu aliniweka mgongoni na kuanza kutoka na mimi huku akiwa anatembea kwa kasi kubwa mno. Yaani kwa jinsi alivyokuwa anatembea mawazo yangu yote nilijua kabisa huyu lazima niangushe maana mwendo wake ulikuwa ni kama mtu anayetoka kudondoka mbele. Basi Nikiwa nipo mgongoni kwa yule kijana tulifanikiwa kufika mpaka getini. Huku mlinzi akiwa anatuliza maswali hapa na pale. Alafu kijana si umeondoka tu. Yaani si umetoka tu hapa kufukuzwa na madaktari. Masema chacha rupita eh au sio wewe. Mlinzi yule wa getini baada ya kumwangalia kijana yule alimtambua kwamba ndo yule aliyekimbia mwanzo na muda huo huo tulianza kusikia sauti ya daktari akitoa amri kwa mlinzi kwamba atuzuie tusondoke. Baada ya kuona hivyo kijana yule alinishusha mgongoni na kunipa ishara kwamba Nijikaze nisongee mbele. Kwa jinsi ambavyo usikuwa tayari kurudi kule ndani, nijikaza na kuanza kupiga hatua moja kwa moja kwenda mbele huku mlinzi akiwa anaongea sauti ya kufoka akinitaka nirudi. Na muda huo daktari alikuwa anakuja kwa kasi. Nikiwa bado naendelea kujikaza mara kuna pikipiki ilikuja kwa kasi ajabu. Ulipofika pale tulipo ilikata kona kwa mwendo wa mlalo huku yule dereva akichora sifuri kwa jinsi alivyozungusha pikipiki. Basi yule dereva kwa sauti kubwa aliniambia jikaze panda. Sielewi nguvu zilitoka wapi. Nijikuta nimepanda kwenye ile pikipiki peke yangu bila mtu yote kunipa msaada. Na mda huo mlinzi alikuwa amesogea ili kunivuta niseweze kuondoka na ile pikipiki. Kijana yule alijitahidi kumdhibiti yule mlinzi na bahati nzuri mlinzi aliteleza na kudondoka chini. Pale pale kijana yule airukia kwenye pikipiki na safari ilianza kupamba moto. Huku nikiwa nasikia nduru za daktari 
yule akiwa anatutaka tusimame. Kwa mwendo mkali dereva yule wa bodaboda alikanyaga mafuta na breki ya kwanza moja kwa moja alienda kusimama ufukweni. Huku mimi nikiwa na hema vibaya mno. Na sehemu zangu za haja kubwa ise zilikuwa zinauma ni hatari. Kijana, kazi yangu nimemaliza. Natuaidiana kwamba hii simu inakuwa yangu baada ya mimi kufanya kazi yako. Si ndio maana yako, si ndio? Baada ya kufika kule ufukweni yule bodaboda alitoa simu na kumwambia yule kijana alienisaidia. Na nipo angalia nigundua ni ile simu yangu ambayo kijana yule alikuwa akanishikia wakati mimi nipo kwenye hali mbaya. Hapo ilibidi niingilie kati na kuuliza, "Ipoje mpaka yeye anataka kuchukua simu yangu?" Hapo ilibidi kijana yule aeleze jinsi walivyoelewana. "Du dada, samani mimi kweli sikuwa na pesa ndio maana nilimwahidi kumwachia simu yako hii. Maana kikweli mimi mwenyewe niliona kuna vitu havipo sawa na ungebaki pale kikweli ungekufa." Mana kwa mazungumzo niliyosikia jana do I say da na ndio maana nimeamua kufanya juu chini wewe nikutoe pale kwa hiyo ndio hivyo nilimwaidi kumpatia simu ila kama una pesa mpatie tu ili simu akwachie yule kijana Costa Rabu alielezea maelezo aliyonyoka vizuri kwa kweli nilikuwa na uwezo kuingia kwenye account kupitia simu yangu ilibidi nifanye hivyo na nilihamisha kiwango fulani cha pesa ambayo niliamini inaweza kunisaidia na account ambayo nilikuwa naitumia ni ile ya mama Okelo Ario mrithisha mwanangu Maila. Ilibidi sasa nimwambie dereva yule wa boda boda anitaje namba yake ili muingizie pesa. Na kweli alitaja huko akiwa haamini kama nitampatia pesa nikiwa kwenye hali ile. He, hii ndoto au kweli? Kijana yule mwandishi pikipiki alibaki katumbua macho baada ya kuona kiwango cha pesa ambacho nilikuwa nimemuingizia. Yaani pesa ile ilikuwa ni kubwa mara mia zaidi ya ile anayotakiwa kupewa kutokana kazi aliyofanya. Basi ilibidi nimpe maelekezo kwamba kwa nini nimempa pesa nyingi kiasi vile. Kutokana na pesa ile pale pale boda boda yule aligeuka kuwa mfanyakazi wangu. Maana alianza kufanya kile ninachotaka mimi. Kwanza ilibidi nipelekwe kwenye hospitali binafsi ambayo niliamini naweza kutibiwa bila matatizo yoyote. Kikweli msikilizaji Mungu ni mkubwa sana. Ndani ya wiki mbili nilipona na kurudi kwenye hali yangu ya kawaida. Na bahati nzuri nilikuwa sijaambukizwa magonjwa yoyote ya ajabu na wala bakaji. Na nijiapiza kwamba lazima nile nao sahani moja wale wapuuzi. Na muda huo yule kijana alienisaidia ambeni kuja kumjua jina lake baadaye kwamba anaitwa Kenneth pamoja na yule boda boda. Walibaki pembeni yangu kama vijana wangu wa kazi. Maana ilibidi na yule boda boda arudishe pikipiki ya bosi baada ya mimi kumhakikishia kwamba ataishi vizuri. Baada ya mimi kupona kituo cha kwanza ilikuwa ni kwenda kituoni kufuatilia kesi ya kuwakamata wale watesi wangu. Imefikia wapi? Na nilikuwa nimekodi taksi huku nikiwa nimeambatana na vijana wangu hao wawili. Kitu cha ajabu pale kituoni ilionekana hakuna kesi yote ambayo wao wanaifuatilia inayohusiana na mimi. Ah. <laughs> Ilibidi niwakumbushe kwanza. Kwa muda huo bado nilikuwa sijaelewa kama kuna mchezo nafanyiwa na niliamini ile ni sehemu salama kabisa mimi kueleza matatizo yangu. <laughs> Ilibidi nianze kufungua kesi upya kabisa. Na askari wale waniuliza mahali na kaa na mawasiliano yangu kwa muda huo nilikuwa na kaa hotelini. Basi baada ya kutoka pale kituoni nikiwa na vijana wangu moja kwa moja ni muomba driver taxi atupeleke madukani walau nikatafute viwalo vile vitatu hivi na vijana wangu. Ila kabla hatujashuka kwenye taxi baada ya kufika madukani. Nilimwona anjiko akiwa na Edward huku akiwa anatembea na kitu cha kushangaza ule mkoba ambao nilikuwa nimewapatia maskari kama ushahidi niliona ndo anji kukaushika hata simu ilikuwa ni ile ile ambayo nayo ilikuwa imo ndani ya ule mkoba <laughs> pale pale ibidi nimwambie driver taxi ageuze kurudi kituoni na lengo langu ilikuwa ni kwenda kuthibitisha je ule mkoba ni wenyewe au umefanana tu basi nilipofika kituoni ilibidi kwanza niulize ule mkoba na nilihitaji ni uone kama kweli upa ula ila kwa majibu ambayo askari wale walinipatia niigundua pale kuna wa lakini sikutaka kuongea mengi Ilibidi niondoke tu ila tayari kichwani ilikuwa nishajua kipi ni kipi. Sikutaka kuficha. Ilibidi niwashirikishe Kenneth na Oscar ambao ndo walikuwa vijana wangu wa karibu kwa muda huo. Dada. Mimi nachokiona achana na mambo ya polisi. Ili mradi umesema pesa ipo, achana nao. Hii kazi ifanye mwenyewe na ukitaka nikutafutie vijana wa kazi. Mimi huu mji wote na wajua wauni wa mji. Umeona eh? Najua yupi ni mtu wa kazi, yupi ni mtu wa majungu cha msingi uwe na uhakika kwamba pesa ipo ila ukitaka kulialia sijui endelee kulialia na sheria <laughs> una feli mchana kuupe sheria polisi 
Oscar ambaye alikuwa akafanya kazi ya boda boda karibia miaka sita alitoa zo lake. Ambapo niliona zo hilo linafaa kabisa. Maana kwa jinsi nilivyokuwa na hasira na wale wa jinga niliona tukianza kwenda kwenye mambo ya sheria, oh, tuna faili mchana kweupe. Oscar, nitafutie vijana watano na waamini, tena wenye nguvu na wao watu wa kuficha sere. Alafu kingine, sitaki watu wenye familia, yani nataka wale watu ambao washaji kati ya tamaa na maisha wapo tayari kufanya chochote na wasiwe na familia yoyote na wategemea. Ilibidi nimpe maelekezo Oscar na nilimtajia aina ya watu ambao nawataka. Na nilimpatia baadhi ya pesa Oscar kwa ajili ya kuwatafuta watu hawa. Na kutokana na Oscar jinsi alivyokuwa najua magenge ya wahuni basi aliniahidi kwamba ndani ya siku moja tu atakuwa akawapata vijana hawa. Jioni ilifika kama kawaida, ilibidi mimi na Kenneth tuelekee kwenye ile hoteli ambayo tunakaa huku Oscar akiwa ameingia mitaani kuwasaka vijana wa kazi maana nilikuwa nimekusudia kuunda kikosi cha kazi kweli kweli kama kawaida mimi na Kenneth tulizama ndani ya hoteli hiyo huku tukiwa hatuna wasiwasi hata kidogo na kila mtu alielekea chumbani kwake masali zidi kusogea huku nikiwa ndani ya chumba changu na kula mziki kwa mbali mida saa tatu za usiku nisikia mtu anagonga mlango wa chumba kile nilichomo basi nianyuka ili kwenda kufungua mlango ule ila nilipofika mlangoni wakati nataka kufungua mlango mkono wangu ulipatwa na ganzi ya ghafra. We nani? Ilibidi niulize huku nikiwa nimeanza kupata wasiwasi. Basi alijitambulisha kwamba yeye ni mudumu na sauti ilikuwa ni ya kike. Ila pale pale nilishtuka kwamba kuna hatari inanyemelea maana katika hoteli hiyo wahudumu wote walikuwa wanafanya kazi pale walikuwa ni wa kiume tu. Wa kike wametokea wapi? Sasa sikuelewa mudumu huyo wa kike katokea wapi? Kabla sijafungua ilibidi nimpigie Kenneth simu kwamba atoke nje chumbani kwangu na aone ni watu gani wapo mlangoni. Na nimwambia afanye haraka maana vyumba vyetu vilikuwa vimekaribiana. Ndani ya dakika moja Kenneth alinipigia simu kwamba yupo mlangoni pale nifungue mlango. Na kweli nilifungua mlango. Kenneth, vipo walikuwa na gonga hapa? Wako wapi? Baada ya kufungua mlango sikuona mtu mwingine zaidi ya Kenneth. Nilipomuulizia kuhusu watu waliokuepo pale, aliniambia kwamba wametoka sio muda baada ya kumuona yeye amefika pale. Basi Ilibidi tuanze kuwafuatilia watu wale mimi na Kenneth. Tulishuka hadi ghorofa ya chini kabisa yalipo mapokezi ya hoteli hiyo. Kwa mbali nilimuona Feruz na Edward wakiwa natoka haraka kwenye mlango wa hoteli hiyo. Pia nilimuona Wanjiku naye akiwa anawafuata nyuma nyuma huku akiwa anaangalia nyuma mara mbili mbili. Kenneth alinionyesha kwamba kuwa wale ndio kakuta pale mlangoni kwangu na baada ya yeye kufika waliamua kuondoka. Maswali mengi yalibaki kichwani mwangu kwamba wale watu wamejuaje kama mimi niko pale? Nilisi labda huenda Oscar katoboa siri zangu kwa hao watu. Ila nilipokumbuka kuhusu askari, hapo nigundua kwamba watakuwa wamepewa taarifa na askari. Maana nilipoenda kituoni nilikuwa nimeacha maelezo kabisa sehemu ambayo nakaa na chumba ambacho ninakaa. Jamani. Da. Kuna wakati mwingine unaweza kuona kwamba ngoja nikimbilie sehemu ambayo kuna msaada. Lakini sehemu ya msaada nayo inakuwa shida kuna baadhi ya maskari ambao wengine sio aminifu badala ya kutatulia tatizo wao ndio wanakuongezea matatizo muda huo huo nilimwambia Kenneth tuhame kwenye hoteli hiyo maana niliona usalama ni sifuri kabisa na tayari wabaya wangu alikuwa amejua wapi na kaa dada wewe umesema pesa ipo sio tatizo kwako kwa nini usinunue nyumba yako ambayo utakuwa na hakika nayo kuliko kaa hotelini kila siku Kenneth baada ya kumwambia tuhame hoteli ilibidi atoe ushauri wake ambapo ushauri huo niliona ni ushauri mzuri kabisa. Siku hiyo tulienda kulala hoteli nyingine huku nikiwa nimewasiliana na dalali kwamba nitafute nyumba inayouzwa. Siku hiyo ilipita ilipofika mida ya mchana ya siku nyingine Oscar alinipigia simu kwamba tayari vijana ashawapata na wapo tayari kuanza kazi muda wote ule. Basi ilibidi tukubaliane kwamba tukutane ufukweni jioni kwa ajili ya kupanga mipango ya hapa na pale. Maana nilikuwa nimeamua kuwa mafia kiukweli. Muda huu huo dalali wa nyumba naye alinipigia simu na kunielekeza sehemu alipo ili anipeleke sehemu ambako nyumba ilikuwa inauzwa. Ila kitu alichonisistiza ni kwamba niandae pesa kutosha maana ni nyumba ya kifahari. Kikweli kuhusu pesa sikuwa na wasiwasi hata kidogo maana akaunti ya ile mama Okedo ilikuwa na pesa za kutosha na hapo bado nilikuwa sijafuatilia hadhina zangu zingine ambazo aliniambiaga amezificha na nilikuwa sijui ni hadhina zipi pia hata miradi yake nilikuwa sijafuatilia. Kwa hiyo pesa ilikuwa sio tatizo hata kidogo. 
Mimi na Kenneth moja kwa moja tuliondoka pale hotelini mpaka kule aliko tuelekeza yule dalali. Baada ya kukutana naye, ilibidi tuchukue taksi ili kutupeleka huko nyumba inakouzwa. Ila kadri tunavosogea maeneo yale nilianza kupata wasiwasi maana njia ambayo tulikuwa tunaelekea ilikuwa ni ile ile inayoelekea kwenye zile nyumba za mama Okelo alizo mlithisha mwanangu na kwa muda huo wanjiku na Edward ndo walikuwa wanakaa ile gundua mwazo yangu yapo sawa baada ya kufika pale nyumbani na dalali kunionyesha mjengo ule kwamba ndo unauzwa na ulikuwa ni mjengo ambao ni mali za mwanangu Maila nilibaki nimetumbua macho huku nikiwa sielewi kipi kinaendelea na maswali yalikuwa mengi ambayo yalikuwa yananijia kichwani mwangu kwamba inawezekana vipi wanjiku auze mali sio ya kwake kwanza ilibidi nimwambie driver taxi ageuze huku nikiwa na mauji baadhi ya maswali dali yule anayeuza nyumba hii ni mama fulani hivi ambaye kiumri ni kama mnaendana na anauza hii nyumba kwa sababu anataka kuhamia Nairobi kwa hiyo nyumba haina matatizo wala migogoro yote Dalali yule baada ya kumuoji baadhi ya maswali hayo ndio yalikuwa baadhi ya majibu yake na alikuwa ananishawishi kununua ile nyumba. Bas ilibidi nimwambie nitampigia muda wote maana kwa muda huo nilikuwa sielewi kipi nifanye. Kwanza ilibidi mimi na Kenneth turudi hotelini kwenda kujadili kipi kifanyike. Tukiwa ndani ya taksi kuelekea hotelini, ilibidi nimuelezee Kenneth kila kitu. Ah sasa dada mbona hii kazi ndogo kabisa? Wewe umesema nyaraka zote unazo wewe? Kitu cha kufanya mwambie Oscar aje na hao vijana ale watafuta muda huu huu tunaenda kumhamisha pale nyumbani tena hata amini. Kenneth aliongea kiwepesi kabisa. Mbaka nijikuta natamani kucheka maana mimi nilikuwa nachukulia ni swala zito. Kenneth, vipi sasa tukiwatimua alafu wakaenda kutuitia polisi? Si unajua wale wanakula sani moja na askari? Hapo ilibidi nimuelezee wasiwasi wangu Kenneth. Du. Kweli wewe hujiamini. Sasa polisi watakuwa na nguvu gani mbele ya mali zako? Alafu kingine, wewe una pesa? Na unajua pesa inaweza kujumua ku, 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 kituo kizima cha polisi? Eh? Sasa kama wao na pesa zao wanazo wameweza kula sani moja na hao polisi, wewe unashindwaje? Kwanza wewe unaenda kabisa kwa wakubwa, watu kama mawaziri ndio unakula nao sani moja. Uone kama hao polisi kazi haijawaishia au kama hawajaja kwako kukupigia magoti. Yaani mtu una pesa alafu unahofia hivyo? Ai. Au hujui kama pesa inaweza kukufanya ukawa mfalme sehemu ambayo haina hata sheria za ufalme? <laughs> Dada eh changamka bwana. Wewe unaogopa polisi? Wewe kama wameenda kula sani moja na polisi, kula sani moja na watu wa juu ya polisi. Kenneth aliongea maneno ambayo yalifanya nipate ujasiri wa ajabu na roho ngumu ya kufanya maamuzi. Pale pale ilibidi nimwambie ampigie Oscar ili walete vijana wale kwa ajili ya kwanza kazi. Maana niliona nikizidi kuchelewa chelewa hapa mwishowe wanjiku atauza nyumba kitapeli alafu wapotelee kusikojulikana. Sasa moja kwa moja mimi na Kenneth tulienda mpaka ofkweni ambako Oscar alinipa maelezo kwamba nitawakuta. Nilipofika nilibaki na cheka peke yangu baada ya kuona mababa Yaani tena walikuwa ni wababa wawili fulani sura zao yani zikiwa sio ngeni kabisa machoni mpango ila wao ni kama walikuwa wamenisahau kabisa na walikuwa hawakumbuki chochote maana hata waliponiangalia hawakushtuka chochote Oscar hawa baba wawili siwahitaji kwenye timu yangu naomba nitafute wengine badala yao Niliongea huku nikiwa serious na muda huo nilikuwa nakumbuka jinsi watu hao walivonibakaga miaka kadhaa nyuma baada ya mimi kukosa sehemu ya kulala na kwenda kulala kwenye pagala Eh hey, bosi kwani kuna nini? Unawajua kwani? Maana hao ndo makamanda wenyewe wa kazi na hao na sifa zote ambazo wewe unataka kwanza hao na familia. Pili hawana mtu anayewategemea na hawagopi chochote wapo tayari kufanya chochote utakachosema. Oscar aliongea huko akiwa anawamwagia sifa baba wale. Baada ya maneno yale ya Oscar pia nao walianza kujimwagia masifa ya kutosha kuhusu wao. Nilikumbuka hata kipindi kile nimewakuta kwenye pagala lile jinsi walivyokuwa wanajimwagia masifa. Nitamani pale pale niwakumbushe kitu ambacho alinifanyia ila niliona acha niliweke kiporo. Naliamua kuwachukua kwa sababu niligundua kweli wale ni watu wenye roho mbaya, tena na ngumu ambao wapo tayari kufanya lolote. Na mimi watu wa hivyo ndo nilikuwa nawataka, so? <laughs> Oscar. Okay, anyway, nilikuwa nawapima tu nione pressure zao ila nimegundua wanajiamini mno na kazi nzuri sana wanaweza kufanya. Niliamua kuzuga ili wasije wakashtukia chochote maana niligundua hawakumbuki chochote. 
na ukichukulia ilikuwa ni miaka zaidi ya kumi na kitu hivi ilikuwa imepita basi nilibidi niwapange kitu ambacho nataka na niliwapa uwanja wa kutoa mawazo kama watu wangu wa karibu kwamba tunafanyaje Lu bosi dakika hii kama vipi twende tukaliamshe tu na tuatimue kabisa mle ndani alafu zuri umesema na sisi tutakuwa tunakaa mle mle mbona hiyo safi kabisa mmoja wa wale njemba alijitambulisha kwa jina la Odayo alitoa ushauri ambao kila mmoja wao aliona ni sawa ila Kenneth alitoa ushauri wa kitofauti kidogo ambao niliona huo unafaa hata tukienda mahakamani tunaweza jitetea mm mimi naona twende saa hizi tuwape masaa ya kuhama na tuambie kufika kesho asubuhi tusiwakute pale nyumbani ila hata kama tukienda hiyo kesho kuatimua wasijua kuona tunaonea na nitakiwa leo aende bosi pamoja na mimi ili mradi wasije wakatushtukia maana tukienda wote wanaweza shtuka na tukakuta tunaenda kesho tukakutana na kundi la maskari huo ndio ulikuwa ushauri wa Kenneth ambao niliona upo saa kabisa kwa kuwa pesa ilikuwa sio shida muda huo huo niliamua kuongozana na vijana wangu ambao kwa ujumla wao walikuwa saba ukihesabu na kina Kenneth moja kwa moja niliamua kwenda kununua gari maalum kwa ajili ya kutembelea kiukweli niliona njemba zote meno nje baada ya mimi kuambia waingie ndani ya gari tuondoke yani walijiona kama mfalume yegundua pale walipo wote ndio mara ya kwanza kupanda kwenye gari kama ile basi tukiwa watu nane ndani ya gari moja tulienda moja kwa moja mpaka kwenye mjengo ule anaokawa njiku na Edward mimi na Kenneth tulishuka kwenye gari na kuzama ndani ya mjengo ule kwenda kutoa notisi ya watu hao kuhama Mlinzi alijaribu kuleta maneno ya hapa na pale ila kwa jinsi nilivyomtishia kwamba akileta ujinga kesho anafukuzwa kazi. Basi ilibidi amini na alituacha tulipita moja kwa moja. Nikiwa na Kenneth tuligonga mlango wa nyumba ile ya kifahari baada ya sekunde kadhaa alikuja kufungua mlango mdada wa kazi. He? We panya. Nyumbani kwangu umefata nini? Au unanitafuta nini hasa? Unataka mpaka nikuue ama? Wanjiku baada ya kuniona naingia mbele ndani alianza kulalamika huko akiwa ananisogelea kabla hata sijafika kwenye sofa. Wanjiku. Wewe ni dada yangu. Ambapo mimi na wewe baba zetu ndani mmoja. Na nilikuchukulia kama ndugu yangu wa pekee muda wote huu japo ulikuwa umenifanyia mabaya. Na nilikuwa nimeamua kuachana na wewe na kukuachia kila kitu kilichopo hapa nyumbani, kuanzia nyumba mpaka mali zingine ila Naona wewe bado hauridhiki unataka mpaka roho yangu ichukue. Na bado unataka uuze huu mji wote. Sasa nasema hivi inatosha. Uvumilivu wangu umefika mwisho. Nadiriki kutangaza kuanzia leo kwamba wewe sio ndugu yangu tena. Na kuanzia leo wewe ni adui yangu. Maana kabla nilikuwa sijawahi kukuchukulia kama ni adui ila kwa hapa ulipofikia. Ah. Enough. I say inatosha. Kwa maana hiyo sasa kufikia kesho naomba nisikukute ndani ya nyumba ya mwanangu. La sivyo. Utaenjoy show. Mwanamke nikiwa najiamini nilitoa maneno ya vitisho juu. Bila kutokana na wanjiku walivyokuwa amenizoea kwamba mimi ni maneno tupu, alibaki anacheka maneno yangu. Na aliona mimi mjinga kwa kile ninachoongea. Na kingine alikuwa anajiamini kwamba sababu alikuwa anashirikiana na askari wanjiku. Au napiga askari waje awachukue. Muda huu huo Edward akiwa anacheka, alitoka chumbani na kuja pale Sebleni. Basi wanjiku, aliniona mimi ni mpuzi kama wapuzi wengine tu. Na alinitaka nisije nikakanyaga pale ndani ya kidayeti ni kwake. <laughs> Basi mimi sikutaka kuongea mengi sana ila nilisikitika na nikasistiza tu kwamba asubuhi awe amehama pale nyumbani. Baada ya hapo mimi na Kenneth tuliondoka na tuliwaacha wao na Edward wakiwa wanacheka tu huku wanagonga na glasi za juice. Siku hiyo ilipita huku vijana wangu wakiwa wamelala ndani ya gari na mimi nilienda kulala hotelini. Asubuhi na mapema Oscar alinipigia simu kwamba tuelekee kazini maana vijana walikuwa na mzuka hatari na mba zaidi walikuwa wameona na mjengo ulivyo. Alafu nilikuwa nimewaahidi kwamba nao watakuwa wanaishi pale. Nilitoka hotelini mpaka pale walipo nao moja kwa moja tulielekea kwenye mjengo ambao ulikuwa mwanangu Maila ila kwa makusudi kabisa wanjiku alikuwa anajifanya ni mali yake. Baada ya kufika pale kwanza mlinzi alitulizwa kwa makofi mawili matatu. Baada ya hapo tulizama ndani 
Na tulipo gonga mlango tulikutana sura ya mdada wa kazi akiwa anafanya usafi maana ilikuwa ni asubuhi sana. Na inaonekana wanjiku na mpuuzi wake Edward walikuwa bado hawajamka. Wewe binti, ingia chumbani kwako kakusenye kila kitu uondoke. Kuanzia leo kazi huna tena. Nikiwa nimenuna niliongea kwa ujasiri. Na muda huo niliwaruhusu kina Oscar wakae wajibwede kabisa kwenye masofa. Baada ya binti ule kuambia maneno yale moja kwa moja alipanda ngazi na kuenda kumuamsha boss wake maana chumba anacholala wanjiku kilikuwa ghorofa ya juu kidogo. Dakika mbili nyingese. Wanjiku akiwa na Edward walikuja wanashuka ngazi kama wanakimbilia dhahabu vile. Sara, nini unafanya? Eh? Unakuja kunitishia kwangu? Wanjiku akiwa anapekua pekua simu yake aliongea hivyo. Hapo nigundua yule anataka kupiga simu polisi. Ilibidi niwape ishara vijana wangu wafanye kazi. Ndana dakika moja Wanjiku na Edward walikuwa hapo chini ya ulenzi na simu zao zilikuwa mikono ni mwangu. Wanjiku. <laughs> Kama unataka kufa, jifanye mafia, sawa eh? Najua umewahonga askari pesa za kutosha ili kukulinda madhambi yako wewe na hiyo timu yako ya kipuzi. Najua wewe kushirikiana na timu yako ya kipuzi mlimuua mama Okelo na baba yangu mlezi. Ila nasema aje, vita ndio imeanza. Hapa nyumbani kwangu na kutimua kama ulivyo na uchukui hata chupi. Na hiyo ni kutokana na jeuri yako kama unajiona wewe ni mjanja zaidi. Nenda huko kituoni kashtake, useme hapa ni kwako na umefukuzwa. Nikiwa najiamini ilimpasha wanjiku maneno ya hakika. Baada ya hapo, niliamuru wabebwe mpaka nje na simu zao niliwapatia. Na siku hiyo sikuagusa hata kofi maana nilikuwa nataka niwaweke kiporo kwanza. Baada ya kazi ile mimi na vijana wangu tulibaki tunasherekea pale Sebleni na siku hiyo wale wa baba walikuwa na furaha kuliko maelezo maana wengine ndo ilikuwa ni mara ya kwanza kukaa kwenye sofa tena ndani ya mjengo wa kifari kama ule. Dakika 20 nyingi tukiwa tunapiga story pale Sabeni mimi na vijana wangu mara tulisikia amri askari toka mlangoni ikitaka tufungue mlango. <laughs> Basi ilibidi mimi niwaambie vijana wote wazame mavyumbani kujificha kwanza alafu pale Sabeni tulibaki mtu tatu mimi Oscar na Kenneth. Baada ya hapo tulifungua mlango. Wote mpo chini ya ulinzi kwa kuvamia mji wa mtu na kumtishia maisha. Kundi la askari kama saba hivi wakiwa wameambatana na wakina wanjiku Walizama mlendani na askari mmoja wapo aliongea kwa ukari huku akiwa anawapa ishara askari wengine kwamba watupige pingu mkononi. <coughs> Jamani, <coughs> hapa ni kwangu. Siji mnanisikia? Hapa ni kwangu na wanjiku hapa nilimpangisha tu. Na mwishoyo alianza kukataa kutoka. Ndio maana nimekuja kumtoa kibabe na nyaraka zote ninazo ambazo zinaonesha kwamba hapa ni kwangu. Sasa yeye kama amewadanganya hapa kwake Naomba aoneshe hati miliki ya nyumba hii. Nasema ukweli na Mungu ananiona huu mji ni wa mwanangu Maila ambao walipewa na bibi yake. Maana yeye ndo alikuwa mjukuu wa pekee. Na wanasheria ni mashahidi hata mkisema nikawalete kiupole na kiamani kabisa. Niliwaelezea wale askari na kuonesha hati miliki ya nyumba ile. Maana nilikuwa nimeenda kuichukua kule ambako nilikuwa nimeificha. Askari wale ni kweli walithibitisha kwamba mimi ndo mwenye haki ya kukaa pale na walibaki wanaangaliana nini cha kufanya. Ila kutokana na rushwa ambazo walikuwa wamekula waliamua kutumia ubabe na kujifanya hawajui chochote na kuchukulia kile nilichoongea kama ni uongo. Pia kitu ambacho kilifanya ni pandwe na hasira zaidi ile hati ya nyumba walimpatia wanjiku aishike. Na inaonekana kuna mchezo walikuwa wanataka waufanye ili kumsaidia wanjiku. Nilijikuta nimepatwa na hasira ambayo sijawahi pata. Kwanza, nilimrukia wanjiku na kumpora ile hatimiliki huku nikiwa na hema kwa hasira mpaka askari walijua kabisa nimekasirika. Kwa hiyo mama, unataka kupigana na askari, si ndio? Eh? Au unataka tumie nguvu hapa? Eh? Wewe na vijana wako mwanze kuchezea vichapo hapa, si ndio? Askari mmoja akiwa amenisogelea ili achukue tena zile hati, aliongea kwa kunichimba mkwara. Hmm. Sura zenu wote zimeingia vichwani mwangu. Na tayari picha nishawapiga ni juavyo mimi. Nye kutokana na vipesa vya madafu mlivyopewa mnataka mpendishe kweli wa uongo, si ndio? Na toka mwanzo nilikuwa najua kinachoendelea na ushahidi wa nyie kuchukua rushwa ni nao. Sasa nawahakikishia kama pesa na nguvu kuwafanya nyie mpindisha ukweli kwa uongo. Mimi na pesa yangu ina nguvu kuwafanya wote nyie mkafutwa kazi na mkenda kwenye adebe. Siwatishii bali naambia ukweli ambao hata Mungu anaona 
nyie wote hapa mlipo mkimaliza mwezi huu bila kufukuzwa kazi na kuwekwa ndani. <laughs> Mimi nitakuwa kichaa tena mtaniita mbwa. Nimekaa pale. Mwanamke nikiwa na hasira, nilitapika nyongo na kutoa vitisho vya karne. Na kwa mbwembwe niliwapiga picha wote kwa kutumia simu yangu. Kuna wengine waliogopa na wengine waliona sina lolote ila natishia tu. Basi niliamuru vijana wangu waliofujificha watoke vyumbani ili mimi niondoke na watu wangu ni wachie mji wao. Ila wale askari lengo lao lilikuwa ni kutukamata kabisa na kwenda kutoka ndani. Hapo maamzi magumu ya kufiatuana na wale askari ilibidi yafanyike. Yaani zilipigwa ngumi za uhakika, bahati nzuri vijana wangu walikuwa na nguvu kwa zidi askari wale na wale askari hawakuja hata na sira yote. Basi askari walichapika vilivyo baada ya hapo nikawa na jeshi langu tuliondoka pale nyumbani. Tulipotoka pale mpaka ufukweni kwenda kujadili kipi kifanyike maana tulichokifanya ulikuwa ni msara tayari maana tayari tulikuwa tumeshambulia serikali. Basi mimi na jeshi langu tulikaa ufukweni na kuanza kujadili kipi ni kipi. Na muda huo jeshi langu wengi walikuwa wanasikitika kutokana na kuondoka katika ule mjengo wa kifahari. Basi tulikaa pale tukitafakari na tukishauriana nini tufanye. Bosi, mi naona huu ndio muda wa wewe kutumia pesa. Wewe inabidi uende kwa kubwa na hao askari ndio ule nao sani moja. Kenneth alitoa ushauri ambao niliona unafaa kwa njia moja ama nyingine. Japo sikuwa na uhakika kama wakubwa hao watakubali hayo mambo. Kutokana na mipango tuliyojadili basi tuliona mtu wa uhakika wa kula naye sani moja ni mkuu wa askari katika kaunta ya Kisumu yote. Yaani ule mkuu wa jeshi la polisi katika kaunta ya Kisumu kazi ya kupeleza ni wapi anaishi na vipi anaweza kumpata nilimwachia Oscar afanye kazi. Siku hiyo ilipita huko kama kawaida jeshi langu wakiwa wamelala kwenye gari na mimi nilienda kulala hotelini. Kulipo kucha asubuhi kabisa kila sehemu ya mji nilianza kuona mabango yakiwa yananionyesha mimi kwamba natafutwa popote nilipo na zawadi nono itatolewa kwa atakayeni kama hata. Na mabango hayo yalikuwa yanaonyesha kwamba mimi ni gaidi sogo kutokana na vijana wangu walivyokuwa wameanza kunikubali walitamani washuke ndani ya gari na kuanza kutoa mabango yote yaliyobandikwa ila niliwaambia a a wa relax tu waache nyie msijali aliyebandika mabango atatoa mwenyewe tu wala inaaje niliwaambia vijana wangu japo nilikuwa naogopa mno na muda huo Oscar alinipigia simu na kunipa maelekezo kuhusu ile mkuu wa jeshi la polisi katika kaunta ya Kisumu na nielezea kwamba kwa jinsi alivyopeleleza inaonekana mtu huyo ni mgumu mno kupokea rushwa na ni mtu anayependa haki. Basi baada ya maelezo hayo ya Oscar ilibidi muda ule ule nikanyage mafuta mpaka kule nilikoelekezwa kwamba ofisi zake zipo. Nikiwa na vijana wangu nani ya gari tulitumia kama nusu saa kufika huko ofisi zilipo. Tulifika kwenye mjengo wa kifahari ambapo hapo ndio iliaminika ni mjengo ambao una ofisi mbalimbali za viongozi wa Kisumu akiwemo na huyo kiongozi japo kwa ugumu na kuhonga vipesa pesa maskari pale getini nilifanikiwa kuingia ndani mpaka kwenye ofisi ya mkuu huyo baada ya kufika katika ofisi hiyo na kumkuta kiongozi huyo ilibidi nianze kumwelezea matatizo yangu mwanzo mwisho mpaka wale askari wake walivopindisha sheria na kunisingizia kesi kwamba mimi ni gaidi na nilimuonesha hadi hatimiliki ya ile nyumba niliyoporwa kingovo baada ya maelezo yale kiongozi huyo alisikitika kwa upuzi huo wa vijana wake na niniahidi kwamba atalifanyia kazi ni sijali. Mheshimiwa, nitashukuru sana endapo utanisaidia maana nanyanyasika sana. Mno. Sio kwamba eti kwamba mimi sina pesa za kuwafanya askari wako wakao upande wangu. Hapana, ninazo nyingi tu. Ila kwa kweli mimi sipendi mambo kama hayo. Na sipendi sheria ipinde ipinde. Basi, nizidi kunogesha maneno na niliongea maswala ya pesa ili nione kiongozi huyo atachukulia vipi ila niliona ni mtu ambaye hana shobo na pesa kama maelezo ya Oscar yalivyo basi nilimuomba yule kiongozi namba yake ya account ili walau nimuingizie pesa kununua mafuta na vocha wakati anafuatia ile swala mwanzo kiongozi yule aligoma na kusema haina shida ya mimi kufanya vile ila kutokana nilivyomshawishi na kumwambia ni zawadi ndogo tu nampatia basi alikubali kunipa account yake sikutaka kuchelewa kwa kuwa nilikuwa na simu ambayo nilikuwa nimeiunganisha na account ya benki pale pale niliingia kwenye simu na kumhamishia baadhi ya pesa kiongozi huyo. Eh, hey, una maana gani kufanya hivyo? Baada ya kiongozi yule kuona kiasi kikubwa cha pesa, nilichokuwa nimeuingizia alibaki kutumbua macho huku akiwa anaona kama ndoto vile. Kiongozi, wewe ndio utakuwa jicho langu na msaada wangu. 
kiukweli mimi nataka uambie wale askari kama hawana uwezo kunisaidia basi waachane na mimi au la sivyo uwafukuze kazi kwa sababu wamekiuka sheria na kula rushwa alafu kingine ukiwa na shida yoyote ya kifedha usisite kuniambia basi mwana mama kwa kujiamini niliongea huku nikiwa na muomba kiongozi yule afanye maamuzi ya kunisaidia mimi kiukweli kiongozi yule alibaki bubu yani alibaki akitikisa kichwa tu kukubali kila ninachomwambia Kikweli pesa niliyomuingizia ilikuwa ni pesa kubwa mno. Huenda alikuwa hajawahi atamiliki pesa kama ile maisha ni mwake. Basi, nitoka mle ofisini huku nikiwa na uhakika kwamba yule kiongozi ni mtu wangu tayari. Katika mjengo huu wa ghorofa kadhaa palikuwa na maofisi ya viongozi wengi wakubwa wakubwa wa kaunti ya Kisumu. Sikutaka kuishia kwa mkuu huyo tu wa askari polisi. Bali nilienda kuonana na baadhi ya viongozi wengine wakubwa. Na vivyo hivyo niliwafanyia kama nilivyomfanyia yule kiongozi mwingine na niliwaingezea pesa za kutosha. Na wamu hii katika kaunti ile niliona pesa zimepungua na zilikuwa zinakaribia kuisha kabisa. Na hiyo ilitokana na pesa nyingi ambazo nilikuwa nimewaingezea viongozi karibia kama watano hivi tofauti. Basi siku hiyo mimi na vijana wangu tulitoka maeneo yale moja kwa moja tulienda restaurant moja kifahari kwenda kupata chakula. Na muda huo nilikuwa sina wasiwasi hata kidogo kwa sababu tayari nilikuwa na kinga kutoka kwa wakubwa. Kutokana na mabango ambayo yalikuwa yamebandikwa kila kona ya mtaa, basi baada ya mimi kufika tu pale restaurant, kuna ambaye aliniona na kutoa taarifa kituo cha polisi. Yaani kabla hata hatujamaliza chakula, mimi na vijana wangu tayari kundi la askari walifika maeneo yale na kutuzunguka na tuliwekwa chini ya ulinzi. Moja kwa moja tulitupwa ndani ya gari walilokuja nalo na kutupeleka kituoni moja kwa moja huku tukiwa tunakula virungu njia nzima maana wengi wa askari miongoni mwao walikuwa ni wale waliochapika kule nyumbani jana yake tulitupwa sero huku kila mtu akiwa anaugulia maumivu yake kwa upande wangu sero halikuwa jambo geni kwa sababu nilikuwa nimezoea pia baadhi ya njemba zilionekana hazina wasiwasi na sero inaonekana ilikuwa ni jambo la kawaida kwao ila mtu aliyekuwa na wasiwasi zaidi alikuwa ni Kenneth na ilionekana ndo Ilikuwa mara yake ya kwanza kusweka ndani. Ndani ya masaa mawili tu, wale askari waliotukamata walikuja kutufungulia wenyewe huku akiwa anacheka cheka tu peke yao. Hapo nigundua pesa yangu imeanza kufanya kazi. Basi baada ya kutoka pale mimi na jeshi langu moja kwa moja tulienda mpaka kule restaurant tulikoacha gari yetu. Ila tukiwa ndani ya gari la kukodi kuelekea huko, tuliona maskari wanazunguka mtaani kutoa yale mabango ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba mimi natafutwa kila kona. Basi mimi na jeshi langu tulibaki tunacheka tu. <laughs> na nikikumbuka kwamba niliambiwa wale wenzangu kwamba waliotaka kutoa mabango nikamwambia hapana msijali, waliobandika watayatoa wenyewe. Sasa walivyokuwa naona tukio hilo walibaki wanacheka tu. Ila muda huo mimi nilikuwa nawaza namna ya kuanza kutafuta hadhina ambazo mama Okelo alinipaga maelezo kwamba kuna sehemu kaficha. Maana kwenye akaunti ile ni pesa kidogo zilikuwa zimesalia na bado nilikuwa nina kazi ngumu ya kufanya mbele yangu. Japo nilikuwa sijui ni hadhina za aina gani ila nilijua lazima pitakuwa vitu vya thamani. Basi siku hiyo ilipita kama kawaida, mimi nilala hoteli na jeshi langu ilala kwenye gari. Ila siku hiyo nilibaki najiuliza maswali mengi maana niliona kwenye ile account niliyoachiwa na mama Okelo kuna kiwango cha pesa kimeongezeka na hiyo niligundua baada ya kwenda kutoa pesa kidogo kwa ajili ya matumizi. Hmm, hii account ina nini? Nena nae ingiza pesa kwenye account hii. Mm. Na hisi hizi pesa zilikuwa zinaingia kila siku ila nilikuwa sijui. Yawezekana ndo maana mm. Ndio maana kila siku nilikuwa natumia pesa na zipungue. Hayo ni maswali ambayo nilibaki najiuliza kuhusu ile account. Na nilikumbuka kipindi nipo South Africa nilitoaga pesa za kutosha na niliamini kwamba muda wote pesa zinaweza kuisha kwenye account. Ila nilipo rudi Kenya na kuanza kutumia account ile nigundua pesa zipo za kutosha. Na kilichofanya nigundue kwamba huenda kwenye ile account pesa zinaingia kila siku ni baada ya pesa kubaki chache na hapo ndo nigundua ni kiasi kikubwa cha pesa zinaingia kila siku. Kiukweli hiyo ilibakia siri yangu. Ila nilikuwa bado sijajua pesa nani anaingiza kwenye account hiyo. Hapo kitu nilichofanya ilibidi niende benki kwenda kupata bank statement kuhusu account ile. Maana niliona kama ni kitu kisichowezekana pesa kujizalisha zenyewe tu kwenye account. Nilishangaa kweli kweli baada ya maelezo ya account ile kutolewa. Yaani ndani ya mwezi mmoja ni kiasi kikubwa cha pesa kilikuwa kinaingia kwenye account ile na ilionesha ni account nne tofauti zinaingiza pesa kwenye account ile. 
mpaka hapo sikuelewa mchezo gani unaendelea ila niliamua kutuja na kukaa kimya Siku hiyo baada ya kutoka benki mimi na jeshi langu moja kwa moja tulienda mpaka nyumbani kwa wanjiku tena kwenda kumtimua kwa mara nyingine maana nilikuwa na uhakika kwamba askari hawawezi kuingilia tena bahati nzuri au mbaya Siku hiyo wanjiku na Edward walikuwa wametoka kidogo na tulimkuta mdada wa kazi tu anaendelea na kazi pale nyumbani. Kwanza ule mdada nilimtimua kazi pale pale na nilimbebesha vitu vyake kwa lazima. Hata ule mlinzi wa getini nilimtimua kibabe na pesa yake aliyokuwa hajalipwa nilimlipa pale pale. Sasa naombeni mauchafu hiyo yote yanayohusu au wajinga. Toeni huko ndani. Mkae tupe nje ya geti kabisa. Nafungeni geti kabisa. Alafu odayo Wewe kwa leo ndio utasimamia show ya pale getini. Asiingie mpuzi yoyote huko ndani bila kunipa taarifa kwanza, sawa eh? Basi nikiwa kama boss, ilibidi nitoe maelezo ambayo yalikuwa ni amri kwa upande mwingine. Basi kama agizo alivyo, nguo zote na vitu vyote vinavyomhusu Anjiku na Edward vilitolewa nje kabisa na kuwekwa vizuri nje ya geti ili wenye navyo wakija wa vibebe. Haikupita hata nusu saa baada ya zoezi lile kukamilika Odayo akiwa getini alimpigia simu kwamba wanjiku analeta vurugu na anataka aingie ndani kiubavu. Odayo, funga geti kabisa na jifanye husiki chochote wala usibishane nao. Hayo ndio maelezo ambayo nilimpatia Odayo akiwa pale getini. Basi, masali zidi kusonga huku nikiwa sielewi ni kitu gani kimejire. Ilifika mpaka majira ya saa saba za usiku mimi nikiwa nimelala chumbani. Halo bosi Huku nje tumevamiwa na watu amka tafadhali. Nikiwa nimelala nilisikia mtu anagonga mlango kwa vurugu huku akiwa anasema tumevamiwa. Na kutokana na sauti yake nigundua kabisa yule anayegonga mlango ni Oscar. Hapo ilibidi nivae nguo haraka haraka na kutoka mle chumbani mpaka kumbini ambapo nilikuta vijana wangu wakiwa wamekaa na jadili. Bosi huku nje kuna kundi la majambazi na tayari odayo kauao kwa risasi. Na hata mimi nimekosokoswa risasi sasa. Hapa inabidi tujue namna ya kuchomoka maana rasi hivyo wote tunakufa. Ukichukulia wenzetu wana silaha za moto sisi hatuna. Hayo yalikuwa ni maelezo ya kijana wangu Nyasio ambayo yalinifanya nianze kutetemeka mwili mzima. Sasa kutokana na kuchanganyikiwa nilijikuta akili yangu imevurugwa hata sikuwa na wazo lolote kichwani mwangu kwamba nini tufanye? Yaani niliachia tu vijana wangu ndo wafanye maamzi. Oya au pige simu polisi kama inawezekana. Hilo lilikuwa wazo la Kenneth. Kauli hiyo ya Kenneth ilifanya nipate wazo pale pale. Moja kwa moja nilimpigia kiongozi yule mkubwa na kumpatia maelezo kila kitu. Na niliongea naye uongo kwamba nimeomba msaada polisi mpaka muda huu hakuna msaada wowote. Basi baada ya hapo nilikata simu baada ya kiongozi yule kunakishia kwamba muda sio mrefu msaada utafika. Na muda huo nilisikia watu wanagonga mlango na kitu kizito. Na inaonekana nia yao ilikuwa ni kuvunja kabisa mlango ule. Basi kwa amani niliwambia Kenneth akafungue mlango bila hata wasiwasi wote. Baada ya mlango kufunguliwa, kundi la watu kama kumi na kitu hivi walizama mbele ndani huku wakiwa wanaongozwa na Edward ambaye ndo alikuwa ameshika sera. Na inaonekana Edward baada ya kuacha kazi ya waskari alikuwa ametoroka na sera. Basi mimi na vijana wangu tuliwekwa chini ya ulinzi na dakika mbili baadaye wanjiku akiwa kaambatana na akina Feruz pamoja na Brian waliingia kwa mbwembwe kabisa. Ah, <coughs> Sara. Kwa uhai wako naomba nikabidhi ile hati ya nyumba na nyaraka zingine kama unazo. Maana sina muda kupoteza. Halafu nimepeleza nimegundua mama Okelo alikuwa ni mfanyabiashara wa madawa ya kulevya. Na pia alikuwa anafanya biashara zingine za magendo. Najua huenda kila kitu alikuachia wewe. Sasa kabla sijafanya kitu mbaya naomba nikabidhi kila kitu. Baada ya njiku kuzama mle ndani hayo ndio yalikuwa maneno yake. Kwanza nilibaki nimeacha mdomo wazi baada ya kuambiwa mama Okelo alikuwa ni mfanyabiashara wa madawa ya kulevya na biashara haramu zingine. Nijikuta nimeanza kuamini maneno yale ya wanjiku kutokana na kiasi kikubwa cha pesa ambacho kilikuwemo kwenye akaunti ya mama yule. Na pia kitu kilichokuwa kinanifikirisha ilikuwa ni zile pesa zinazoingiza kwenye akaunti karibia kila siku. Nikiwa bado sijajibu chochote mara tuanza kusikia vingora vya askari nje. <laughs> Kwa hiyo maamua kututia askari, si ndio? Au mnataka kufa? Edward akiwa anatutishia na sera aliongea baada ya vingora vile kusikia. Edward, kwa leo tuondoke. Ila nadhani mshajua tuna nguvu kiasi gani. Na mjifikirie kama mtafanya kile tunataka 
au mtendelea kuleta ujinga. Brian aliongea kwa vitisho. Baada ya hapo kundi lile waliondoka pale nyumbani na tulisikia majibishano ya risasi huko nje. Baada ya hapo palikaa kimya. Na hazikupita hata dakika nyingi kuna jeshi la askari kama watatu hivi walizama mle ndani kwa muonekano walionekana kama askari ila kiundani niligundua wale sio askari wa kawaida. Mm. Hao ni watu gani tena? Bora wapiga vingora kama askari sasa. Hayo ni maswali ambayo nijiuliza baada ya hao watu kuingia mle ndani. Wale wanajeshi walipogundua tupo salama waliondoka bila kuongea chochote. Yaani nilibaki na maswali ya kila aina kichwani mwangu. Nilitoka mpaka nje kushuhudia ni watu wa aina gani. Ila walikuwa wamekuja na kingora cha polisi kabisa. Japo ni gundua wale si askari. Basi siku hiyo ilipita huku nikiwa sijapata hata lepe la usingizi. Asubuhi na mapema kabisa niliondoka pale nyumbani kwenda kwa kiongozi kumuoji baadhi ya maswali kuhusu wale watu. Ila majibu alionipatia kiongozi yule niligundua lile ni jeshi lake binafsi la siri ambalo analitumia kwenye mambo yake. Siku hiyo nayo ilipita huku nikiwa nimegundua baadhi ya mambo. Ilipita wiki nzima huku nikiwa naandamwa mno mtaani na akina wanjiku. Yaani kila sehemu ninayoenda mimi na vijana wangu tulikuwa tunashambuliwa mara tunakutana sijina matokeo ya ajabu ajabu Ivan. Bosi, ujue huruma yako itafanya wote tufe kwa uzembe. Yaani kitu cha kufanya ni kuwa na roho mbaya kama walivyo wao, eh? Wao wanajifanya ni wa mafia. Basi inabidi na sisi tuwe hivyo hivyo. Maana naona kama unaonea huruma vile. Siku moja baada gari letu kukoswa koswa kugongwa na rori. Hayo yalikuwa ni mawazo na ushauri wa Oscar na aliunga mkono na wengine wote. Kikweli mimi roho ya kumfanyia kitu kibaya mtu nilikuwa sina, yani nilikuwa mtu wa huruma mno. Kuna muda nilikuwa napata mizuka na pandwa na sira baada ya tukio fulani ila muda kadhaa ukipita basi najikuta nimesahau. Basi maisha kwa ndamu na kundi la kina wanjiku yaliendelea na kila muda wanjiku alikuwa ananipigia kunipa vitisho kwamba ni hame pale nyumbani na nimwachie kila kitu la siva atanifanyia kitu kibaya jeshi langu walikuwa natamani sana kufanya mafia kama wanavyofanywa wao ila mimi nilikuwa naona sio vizuri japo ni mengi mabaya nilikuwa nimefanyiwa na watu wale baada ya kama mwezi mmoja kupita siku hiyo ilikuwa ni usiku mida saa mbili nilitoka na vijana wangu wawili yani Oscar pamoja na Nyasio na mimi nikiwa watatu na safari yangu ilienda moja kwa moja mpaka porini kule ambako nimeficha baadhi ya nyaraka zinazoonyesha mali na hadhina za mama Okelo zilipo. Na nilikuwa nataka nifanye mpango nichukue mali zote alafu nimwachie wanjiku nyumba na kuhamia Nairobi. Maana niliona kinachoendelea ni ujinga tu na sikuona ulazima mimi kuendelea kuangania kukaa pale wakati na uwezo wa kujenga mijengo kama ile hata kumi. Alafu uzuri pesa kwenye ile account zilikuwa zinaingia kila ito hapo leo. Japo nilikuwa sijui pesa ile inaingia kwa mfumo upi na ni kina nani wanaoingiza. Basi nilifanikiwa kubeba kila nyaraka ambayo mimi nilikuwa nimeficha ikiwemo na baadhi ya mihuri. Baada ya hapo mimi na vijana wangu tuligeuza kurudi nyumbani na ilikuwa ni mida ya saa nne za usiku. Ila kwa baada ya kufika nyumbani tulikuta kitu cha tofauti kwa sababu geti ilikuwa ipo wazi kabisa. Tulipoingia ndani ya geti tukiwa ndani ya gari tuliona mwili wa kijana wangu mmoja hapo ambao ulikuwa umetapakaa damu kila sehemu ukiwa umelala chini. Basi, bidi tushuke kwa uoga mkubwa na kusogelea mwili ule. Da. Tayari kijana yule alikuwa ameshafariki. Moja kwa moja tuliingia ndani kuona nini kinaendelea. I say. Sikuamini kile ninachokiona baada ya kuingia ndani. Yaani kuanzia Kenneth na vijana wote ambao walikuwa wamebaki pale walikuwa wamewawa kwa kupigwa na risasi. Na kwa kipindi hicho nilikuwa ndo nimetoka kuongeza vijana wengine kwa hiyo jumla yao tuliokuta wameuawa pale walikuwa kama nane hivi. Kikweli siku hiyo nililia kwa machungu mno. Kifo cha Kenneth ndo kifo ambacho kiliniuma kuliko vifo vyote. Maana nikumbuka kijana yule alivonisaidia kule porini mpaka mimi kuanza kukaa naye. Eh na kwa muda ambao nilikuwa nimekaa naye tulikuwa tumezoeana kama ndugu. Ah kikweli siku hiyo nilimwaga chozi la uhakika. Oscar na Nyasio alibaki wakinlaumu kwamba mimi huruma yangu ndo imesababisha yote hayo. Nilimpigia simu ile kiongozi ambaye nashirikiana naye kwenye mambo fulani. Na nilimuelezea kila kitu kinachoendelea. Basi, kitu alichonishauri ni kwamba nifanye maamuzi yoyote nitakayo mimi. Yeye atanilinda na nilipouliza akina Oscar kwamba 
tunafanyaje wao jibu likuwa ni moja tu kwamba awae kwa upanga sharti afe kwa upanga kikweli nami nianza kujira um labda huruma yangu mimi ndio niponza na huenda mambo hayo yote ingekuwa nimeshamaliza tangu muda naweza kuwa tena wewe msikilizaji hapo kuna baadhi ya mambo ambayo unapaswa ufanye maamzi lakini huruma inaweza kana kusababisha matatizo kila siku kikweli siku hiyo asira ya kweli ilinijia moyoni nilikumbuka jinsi nilivyobakwa mbele na nyuma Nilikumbuka jinsi mwanangu Maila alivyoteseka miaka miwili kitandani na pia hata mimi nilivoponia chupu chupu kuwawa mara kadhaa. Hapo niliamini kweli nikizidisha huruma nitakufa. Oscar, hapa nyumbani tunahama kwa muda huu. Tunaenda kutafuta sehemu ya siri ya kujificha. Alafu naomba tafuta vijana kumi ambao unajua na roho ya kufanya mauaji. Pili fanya ufanyavyo ndani ya siku mbili. Tuwe tumepata hata silaha mbili kwa njia yote ile. Hayo ni maelekezo ambayo niliyatoa kwa Oscar. Basi, ilibidi tufanye vifo vile kuwa siri kwa kuwa tulijua watu wale hawana ndugu pale mjini. Usiku huo huo tulibeba miri yao na kwenda kuizika porini. Kikweli siku hiyo kila mtu alikuwa na machungu moyoni. Siku hiyo ilipita, zilipita na siku zingine kama nne hivi na tayari tulikuwa tumefanikiwa kuhama pale nyumbani. Na tulienda kupanga nyumba nje kidogo ya mji huku idadi ya vijana wakiwa wameongezeka na tayari Oscar alikuwa kabatika kupata siraha tatu ambazo sikutaka hata kumuuliza kazipata wapi Tulika nje ya mji kama wiki moja hivi huku tukiwa tunajadili plani nzima na siku hiyo tukiwa tumepanga kwenda kufanya tukio usiku Wanjiko alinipigia simu na kile alichokuwa ananiambia ni kunicheka kwa kukimbia nyumbani kwangu <laughs> ah, Ungekaa eh ungenaya tu kukaa mama ili uone kipi kitakachokutokea mwe huyo. Wewe ulijifanya mafia? Pumbavu. Eti kwako, mwako. Muone. Kama kwako kilichokufanya ukakimbia ni kipi? Sasa, ukijifanya mjuaji na ukarudi kwenye box langu, awamu hii huponi, sawa eh? Nyambafu kabisa eh. Nyo, nyo, nyo. Hayo yalikuwa ni maneno ya kijeri kutoka kwa njiku. Baada ya kunipigia simu. Na maneno hayo ndio yalinifanya nizidi kupandwa na asira na kuchafukwa na roho zaidi. Basi misiku mjibu lolote bwana wanjiku zaidi ya kukata simu ile. Ulipofika usiku mimi na vijana wangu tukiwa na magari mawili, tuliendesha moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kina Brian. Hello? Nyasio, mnaingia humo ndani tumie dakika tatu tu. Nadhani mnajua nini cha kufanya. Yeyote mtakaye kutana naye humo ndani, fika labda awe mtoto mdogo tu. Hayo ndio maelezo niliyowapatia vijana wangu huku nikiwa nipo serious na maneno yangu. Na mimi sikutaka kuingia ndani kwa sababu nilijua kabisa nikiingia mle ndani nitaanza kuonea mtu huruma. Nilikaa pale nje ndani dakika chache vijana wangu warudi na kunipa ishara kwamba kila kitu kuisha. Na kwa maelezo yao watu waliokuta mle ndani alikuwa ni baba yake na mama yake Bran na ndo hao waliouawa. Baada ya kufanya hivyo tukio hilo tuirudi kule tulikopanga nyumba na tulitulia kama hatujui kilichotokea. Kesho yake asubuhi mida ya saa nne hivi tukiwa tumekusanyika tunaangalia TV mara taarifa ya matukio tuliyofanya usiku ilianza kutangazwa. Na kwa mujibu wa ile taarifa ni kwamba baba yake na Bran ndo alifariki pale pale ila mama yake na Bran alikuwa hajafa kwa hiyo alikimbizwa hospitalini. Ndio basi yo mama mgumu. Yaani risasi hajafa. Oscar aliongea huku akiwa haamini kama kweli mama Bran hajafa. Mimi sikuona tabu niliona huenda ni bahati yake mama huyo huenda sio siku yake ya kufa. Basi masari zidi kusonga ilipofika jioni wanjiku alinipigia simu na kuanza kuuliza kama mimi ndo nimefanya tukio lile la kufanya yale mauaji. No comment. Hilo ndio jibu ambalo ndi mjibu wanjiku na ukata simu. Basi siku hiyo ilipita huku tukiwa hatuelewi nini kinaendelea mtaani. Zilipita siku mbili tulipanga kufanya tena tukio jingine na awamu hii ilikuwa ni zamu ya Feroz. Usiku wa siku hiyo kama kawaida tulijiandaa na tulipiga mavazi ya kazi yanayofunika nyuso zetu. Moja kwa moja tulienda mpaka nyumbani kwa kina Feroz. Na kama kawaida vijana wangu ndo walizama ndani na maelezo yalikuwa ni yale yale kwamba yeyote atakayekutwa ndani apigwe risasi ya kichwa. Na kwa bahati nzuri kwa Feroz, siku hiyo pale nyumbani alikuwepo baba yake tu na huyo ndo aliyeuawa. Tukio tunarudi kutoka kwenye tukio hilo tulipita njia ambayo Brian alikuwa anaishi na ilikuwa ni nyumba ambayo alikuwa ashajengewa na baba yake. 
Baada ya kuona nyumba ile pale pale nilipata wazo la kuja kuichoma nyumba ile moto. Basi siku hiyo ilipita huku nikiwa nimeliweka akilini kwamba nyumba ya Brian lazima itiwe moto. Basi siku nyingine mambo inaonekana yalizidi kumvuruga wanjiku. Maana siku hiyo nilipigiwa simu mara nyingi na wanjiku kama nimetangaza kwamba nasamea watu dhambi. Simu zote za wanjiku sikupokea hata moja. Na kwenye vyombo vya habari niliona jeshi la polisi wa kilaani vikali mauaji yale. Na kuahidi kwamba muuaji atakamatwa mdo wote. Sikutaka kuachwa pumzike bila kuumia. Yaani kabla machungu hajaisha siku hiyo hiyo siku nikiona vijana wangu tulichukua madumu ya petroli kama matano hivi. Moja kwa moja safari ilikuwa ni nyumbani kwa Brani na bahati nzuri kwake siku hiyo Brani alikuwa bado yupo kwao kuomboleza msiba wa baba yake. Kwa hiyo pale kwake hatukukuta mtu yeyote maana ilikuwa afie mle mle ndani. Basi niamdu vijana wangu wa mwagile petroli yote kila sehemu baada ya hapo tulitia moto na kuondoka kama tujafanya lolote. Ilipofika siku nyingine nikiwa naangalia TV niliona Brani anahojiwa na vyombo vya habari kwamba yale matukio yamekaaje. Najua huyu atakuwa ni sara tu. Nasema ni mwenyewe analipa kisasi ila nikimkamata kitu nitamfanya sijui. Brani alikuwa anajibu kwa kupaniki huku akiwa anaongea mambo ambayo yalifanya uandishi wa habari ndio azidi kumuuliza maswali zaidi na zaidi maana alikuwa karupoka mambo ya mimi kufanya visasi hapo ilibidi aulizwe ni kipi alinifanyia mpaka ahisi mimi nafanya visasi yani Brian alikuwa kachanganyikiwa na alikuwa haelewi kitu hata anachokijibu na muda huo naangalia ya TV simu yangu ilipigwa namba mpya kabisa Sara Naomba tukutane tu yajenge. Baada ya kupokea simu nilisikia sauti hiyo kwa unyonge na nigundua ni sauti ya Feruz. Bila kujibu chochote nilikata simu. Yaani mwanamke nilikuwa nimevurugwa ni hatari. Uzuri nilikuwa si ofi chochote kwa sababu nilikuwa ni na mtu mkubwa ambaye alikuwa kaniruhusu kufanya lolote. Sasa baada ya kuonyesha show Feruz na Brian jinsi gani maumivu yalivyo. Ilikuwa ni zamu ya Wanjiku na Edward. Na nilifanya upelezi niigundua Wanjiku akai pale nyumbani tena. Alikuwa anakaa nyumbani kwa Edward. Oscar, tafuteni mafuta ya kutosha. Usiku wa leo tunapita kwenye maduka yote ya Edward ambayo nilifungwaga mimi na tunaenda kuchoma moto na baada ya hapo tunaenda kumalizia kwake. Hayo ndio alikuwa maamzi yangu. Yaani kikweli nilikuwa nimechafukwa vibaya mno. Ni kweli usiku ulipofika kama kawaida mimi na vijana wangu tulitoka na kuelekea huko tulikokuwa tumekusudia tukiwa na madumu ya mafuta ya kutosha. Tulianza kuzunguka kwa maduka yote ya Edward yanayojivunia. Na uzuri kila duka nilikuwa nafahamu lilipo. Yaani karibia maduka yote ambayo aliachukua toka kwangu tulichoma moto. Na tulienda mpaka kwake na wamu hii nilikuwa nimepanga kuwachoma na wao mle mle ndani. Maana tulipofika kwake tulimwaga mafuta kuzunguka nyumba yote. Na tulimwaga mlangoni mafuta yaliingia mpaka ndani. Baada ya hapo tulichoma kiberiti bila kujali nani humo ndani. Bahati nzuri kwao usiku ule kumbe Edward na Wanjiku walikuwa wametoka pale nyumbani baada ya kuambiwa maduka yao yanawaka moto. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati kwao nyumba ilichomwa wakati wao walikuwa hawa ndani. Baada ya tukio hilo niliwaambia vijana wangu ni muda wa kupumzika. Maana niliamini kwa ile show niliyofanya lazima watu wameanza kuharisha kwa uoga. Zilipita siku kama mbili Wanjiku alinipigia tena simu na wamu hii niliamua kupokea kimakusudi kabisa. Sara kwa nini umeamua kufanya unyama kama huu? Eh? Kwa hiyo unatukomoa ama kama vipi tukutane tuamalize? Maana ulikofika ni mbali mno. Wanjiku awamu hii alikuwa anaongea kwa upole kama kamwagiwa maji. Basi nilikubaliana na wito wa Wanjiku kuonana naye japo nilijua kabisa kuna mtego nitakuwa nimewekewa. Mimi na vijana tulikaa na kujadili nini kifanyike kuhusu wale watu maana niligundua wale kuna mtego wamenitegea wanataka wanikamate. Basi mimi na vijana wangu tulisuka mipango jinsi ya kukabiliana na watu wale. Na uzuri tulikuwa tunajua wale watu wana siraha moja na siraha hiyo anayo Edward. Ilipofika siku nyingine kama kawaida mimi nilichukua taksi moja kwa moja nilienda mpaka ufukweni ambako ndio nilikuwa nimekubaliana kukutana na Wanjiku ili tuyamalize. Ila baada ya kufika kule ufukweni Wanjiku siku muona bali ilikuja njempa moja vikidai kwamba Wanjiku kamtuma kunichukua. Kwa kwa nilikuwa nimejiandaa kila kitu nilikubali kuondoka na mtu yule mpaka kwenye gari binafsi ambalo ilikuwa limepaki karibia na maeneo yale. 
Na muda huo wote nilikuwa na chati na kina Oscar kwa hapa maelezo ya kinachoendelea. Moja kwa moja niliona gari lile linazama porini na nilikumbuka mara ya kwanza nilivoletwa kule na driver taxi ilitumika njia ile ile. Sikutaka kumuuliza yule jamaa aliyekuja kunichukua kwa sababu nilikuwa najua nini kinaendelea. Jamaa yule aliendesha gari mpaka porini kabisa. Na tulipofika sehemu ambayo gari haliwezi kutembea tulishuka na kwanza kutembea. Na muda huo mimi nilikuwa sijauliza chochote. Na hisi njamba ile ilishtuka kwamba kwa nini sioji chochote? Oya mama mbona upo kimya uogopi? Maana naona unajileta tu na uulizi chochote wakati mimi niitegemea labda nitatumia nguvu na ubabe kuufikisha huko. Njamba ile uvumilivu ulimshinda. Aliamua kuuliza maana nilikuwa sieleweki hata usumbufu nilikuwa sileti. Mimi nilisha kutabasa mtu na sikuongea lolote. Basi baada ya kama dakika ishirini, tulifika sehemu usika na baada ya kufika kule nilikuta kundi la watu kama nane hivi huku Anjiku, Feruz, Blani na Edward wakiwa wametulia na wameweka sura ya kazi kweli kweli. Sasa wewe leo ndo mwisho wako. Naona unakoelekea utakuja kutua. Oya, anzeni kuchimba shimo maana tunataka tumfikia akiwa hai. Hayo yalikuwa ni maneno ya Bran aliongea kwa machungu akionekana na asira ya kufa mtu na mimi kwa kile ambacho nilikuwa nimewafanyia. Muda wote mimi nikaa kimya huku nikiwa nawaangalia vijana wao wanavyochimba shimo hilo ambalo wanataka kunizika mimi. Naomba mapana ya shimo yaongezwe kwa sababu wanaofukiwa hapo ni wengi mno. Nikiwa na tabasamu niliongea kwa dharau maana tayari nilikuwa nimeona vijana wangu wamefika maeneo yale na wanasogea kwa siri. Baada ya ile kauli yangu Wanjiku alinisogelea na kuniwasha kofi kwa sira. Mimi nilishia kutabasamu tu bila kujibu chochote. Wakiwa naendelea kunihoji wapi nyaraka zilipo maana mimi naenda kufa muda wote. Ilisikika sauti ya risasi na mtu aliyepigwa risasi alikuwa ni Edward na alipigwa risasi ya kichwa na kufariki pale pale. Wote mpo chini ulizi mikono juu. Sauti ya Oscar ilisikika kitoa amri. Kutokana na jinsi Edward alivyopigwa risasi ukichukulia na kwamba yeye ndo alikuwa na siraha pekee basi wote walibaki wameganda kama walivyo huku akiwa anatetemeka. Kwa macho yangu nilimuona wanjiku anajikojorea pale pale. Oya, hebu malizeni shimo hilo na muongeze mapana na nawapa dakika tano mimi mmemaliza. Kwa madaha niliwaamuru vijana wale ambao walikuwa na chimba shimo amalize. Na kweli <coughs> Ndaina dakika tano shimo kubwa lilikuwa limechimbwa. Na muda huo akina Brian walikuwa ashaachia haja zote kwa woga na walikuwa ameongea maneno yote ya kuomba msamaha. <laughs> Kikweli siku hiyo nilifanya unyama ambao sikuwahi fikiria kama kuna siku nitakuja kufanya maisha ni mwangu. Kwanza vijana wale ambao walikuwa wameletwa na kina wanjiku niliamru wapigwe risasi pale pale. Na kweli ilikuwa hivyo. Vijana wote waliuawa pale pale na waribaki Brian Feruz na Wanjiku. Muda huo Wanjiku alikuwa kazimia kwa presha. Baada ya dakika tano, Wanjiku alizinduka huku akiwa analia vilio vya kila rangi kuomba msamaha. Akiwa kweli kuwaua watu wale huruma iliniingia mno. Pale nilipata wazo la kuwatengenezea kesi ya mauaji ili wakafie jera. Kitu nilichokifanya sasa nilimpigia kiongozi wangu na kumshirikisha ile jambo kutokana na pesa ambazo nilikuwa naendelea kumpatia basi aliahidi kunisaidia swala lile na kweli ndani alisali moja alituma askari kama kumi hivi kule porini akina brani walichukuliwa na askari wale kama ndo wa usiku wa mauaji ya wale vijana kikweli pesa ina nguvu sana msikilizaji kuliko kawaida kutokana na kwamba ni viongozi wengi nilikuwa nimekula nao sahani moja yani baada ya kesi ile niliyoamua kuwasingizia kina wanjiku kumalizika adhabu iliyotolewa kwa watatu hao ilikuwa ni kifungo cha maisha gerezani. Kiukweli nilifurahi kuona watesi wangu wanaenda kule kuna kosta hili. Japo nilikuwa nimetumia njia ya mkato. Kiukweli maisha yangu yaligeuka matamu haswa kwangu. Kwanza, lile genge langu la wahuni niliamua kulivunja baada ya kuona kazi imekwisha na kila mtu nilimpatia mtaji wake. Ila kitu ambacho bado ni kwa sijajua Zilikuwa ni zile pesa zinazoingia kwenye akaunti zinatoka wapi? Basi, ilibidi nianze kufanya upelelezi kuhusu zile akaunti zinazoingiza pesa zile. Na pia nilifuatilia na hadhina ambazo mama Okelo alikuwa anadai kwamba alificha ila baada ya kufuatilia ndani ya mwezi mzima, niligundua kwamba hakuna cha hadhina wala nini, bali mama yule 
alikuwa anamiliki kiwanda cha kutengeneza madawa ya kulevya ambacho kipo nchi za Kiarabu. Na kiwanda hicho kilikuwa kinasambaza dawa za kulevya kwenye matawi yake kama manne hivi. Na matawi hayo ndo yale ambayo kila tawi lilikuwa linaingiza asilimia kadhaa kwenye akaunti ya Mama Okelo kwa sababu yeye ndo alikuwa bosi mkuu na hakuna mtu aliyekuwa anajua hilo. Yaani hata wale waliokuwa anaingiza pesa zile walikuwa hawamjui mtu anayemuingizia kwa sura. Wao walikuwa wanafuata sheria kwamba ni lazima asilimia kadhaa ziingie kwenye ile akaunti. Kiukweli nilichoka mno baada kugundua hilo. Nilikumbuka na ile story ya Mama Okelo kwamba mume wake ndo alikuwa anafanya biashara hiyo. Basi niligundua kwamba huenda walikuwa na shirikiana wote na baada ya baba Okelo kufariki basi mama yule aliendelea kufanya ile biashara kisere. Nilitamani lile jambo likome ila sikujua nalikomesha vipi. Mtoto wa kike niliamua kufanya maamzi magumu. Niliamua kukaa kimya kama sijui lolote kuhusu biashara ile na niliona hakuna tabu yoyote kwa sababu mimi nilikuwa siusiki moja kwa moja bali pesa tundo zilikuwa zinaingia. Kiukweli nilijia pia kukaa kimya mpaka pale nitakapofariki. Maana hata hivyo niliona hakuna madhara yoyote kwa nchi yangu. Maana katika zile nchi ambazo kiwanda kile kilikuwa kinasambaza dawa zile sikuona nchi yangu kama imo. Pamoja na hiyo kitu kingine kilichochangia mimi kukaa kimya ni kwa sababu sikujua kwamba naanzia wapi kulistupisha lile jambo. Maana nilikuwa simjui hata mmoja anayehusika na hicho kiwanda zaidi ya kujua kwamba pesa inaingia kwenye akaunti yangu. Na nilijua siri za hicho kiwanda kutokana na baadhi ya nyaraka zilizoachwa na Mama Okelo. Basi maisha yangu yaliendelea huku nikiwa nimerudisha biashara zangu pendwa za kuuza vipodozi ambapo awamu hii ni nchi nzima maduka yangu yalikuwa yamesambaa. Na kuogopa kushtukiwa kwa uchumi wangu wa ghafla ambao haieleweki kwa pesa. Miradi yangu yote nilikuwa natumia majina tofauti tofauti ili kuonekana ni wamiliki tofauti tofauti. Baada ya miaka mitatu kupita, niligundua kwamba pesa imeacha kuingia kwenye akaunti yangu tena. Sikutaka kufuatilia ni kipi kimetokea mpaka pesa iti haingii tena. Maana hata hivyo nilikuwa na utajiri wa kutosha na kwa muda huo maila wangu walikuwa yupo South Africa anaendelea na masomo yake. Kuanzia siku hiyo pesa zimeacha kuingia kwenye akaunti yangu, nilianza kuishi kwa furaha maana wasiwasi ulinitoka kabisa tofauti na mwanzo. Mpaka na simbia simbizi hii ni miaka kumi imepita mimi nikiwa naishi Kisumu na na biashara zangu ambazo mtaji wake ni siri yangu ambayo <laughs> hakuna mtu ambaye amewahi kujua nilipata wapi. Hata binti yangu Maila saizi amekuwa mtu mzima na ni daktari bingwa huko South Africa. Naye hajui kitu. Anachojua ni kwamba mali hizi aliachiwa na bibi yake. Na kila mwaka Maila lazima aje Kenya kuja kwenye ukumbukizi ya kifo cha bibi yake ambaye ni mama Okelo. Pamoja na baba yake Okelo. Na yeye anaamini kabisa kwamba hao ndo walikuwa wazazi wake hata mimi namuaminisha hivyo hivyo maana nishajia pia kwamba hiyo ni siri ambayo nitakufa nayo. Kiukweli Mwenyezi Mungu anisamehe kwa dhambi hiyo ya kudanganya ulimwengu na mwanangu kuhusu baba yake. Na sina mpango wa kuja kumuelezea ukweli mpaka pale atakapotambua ukweli mwenyewe, aidha kwa kuambiwa na wachache ambao huenda wanajua au kwa kuisikia simbizi hii kutoka simbizi Mexi. Na ndiki kusema maisha yangu kwa saizi ni raha mstarehe. Japo kuna njia nyingine nimezipitia mpaka kufika hapa ambazo sikushauri we msikilizaji kuzipitia. Simbizi hii ni simbizi ambayo nadiki kusema ni ya ukweli kabisa ambayo imemtokea mtu fulani huko Kisumu Kenya. Na mpaka hapa sina la ziada. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Mwak the Don. Ile kusimbia simbizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 28145. Mpaka hapa sina la ziada. Nakutakia usikivu mwema wa simbizi zingine ndani ya Simbiz Mix. Bye bye.